ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் அனைவரது நெஞ்சங்களையும் அன்பால் கொள்ளை கொண்ட ரியா மூர்த்தியின் கதைத்தளத்தில் மீண்டும் உங்களோடு உங்கள் ஆர்ஜேவாக உங்களின் ஸ்வீட் சுந்தரி கதையின் தலைப்பு உயிர் கடிகை ஒரு சிறிய ஆசை நமக்காக ஒரு உயிர் நம்மை பற்றி சிந்திக்க நம்மிடம் உரையாட நினைக்க எப்போதும் நம்மை நேசிக்க எப்போதும் நம்மோடு சண்டையிட இப்படி ஒரு உறவு கிடைத்திருந்தால் அவர்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகள் இக்கதையில் நம் கதையின் நாயகன் அதியமானுக்கு கிடைக்கும் இக்கடிகை அதிர்ஷ்டமா இல்லை அவஸ்தையா தெரிந்து கொள்ள எங்களோடு இணைந்திருங்கள் ரியாமூர்த்தியின் அறிவிப்புகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ரியாமூர்த்தியின் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்திடுங்கள் அப்படியே பெல் ஐக்கானையும் டச் செய்திடுங்கள் லைக் அண்ட் கமெண்ட் கொடுக்க மறந்து விடாதீர்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் செய்திடுங்கள் வாருங்கள் உயிர் கடிகாரத்தோடு நாம் உலாவப் போவோம் முன்னுரை அதியமான் பொறுப்பான பெற்றோரின் கண்டிப்பால் ஒழுக்கம் தவறாத பிள்ளையாய் வளர்ந்திருப்பவன் தன் அலுவலக தோழியான தேட்சண்யாவுடன் காதல் கொள்கின்றான் அன்பான அம்மா அப்பா அருந்தவாள் தம்பி அவ்வப்போது இம்சிக்கும் நண்பன் அழகு தேவதை காதலி அழுக்காத வேலை என்று உலகின் அத்தனை இன்பங்களையும் ஒருங்கே பெற்ற பாக்கியசாலி ஒரு உயிருள்ள கடிகாரம் அவன் வாழ்வில் நுழைந்து அத்தனையையும் தலைகீழாய் புரட்டி போட்டால் அது என் என்னாவான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் அவன் வாழ்வை தன்னகப்படுத்தும் கடிகாரத்திடமிருந்து அது என் தப்பி பிழைப்பானா வாருங்கள் தெரிந்து கொள்வோம் அத்தியாயம் ஒன்று அளவுக்கு அதிகமான காதல் உணர்வினால் தடம் புரண்ட கருமேகங்கள் அதிகாலை பொழுதென்றும் பாராமல் மண்மகளை மலை என்னும் கரம் நீட்டி ஆற தழுவி கிடந்த அதிகாலை பொழுது மும்பையிலிருந்து சென்னை நோக்கி தடதடவென்று பயணித்து கொண்டிருந்த தொடர் வண்டியில் நம் நாயகனும் பயணித்து கொண்டிருக்கின்றான் ட்ரெயின் சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நுழைவதற்கு முன்னாலேயே பயணிகள் அனைவரும் தங்களுடைய பெட்டி படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு முண்டியடித்தபடி இறங்க தயாரானார்கள் ட்ரெயின் நின்ற பிறகும் சயன பெருமாள் போல அசந்து உறங்கி கொண்டிருந்த நம் நாயகனை ஒரு பெரியவர் வந்து தோலை தட்டி எழுப்பிவிட்டார் ஆழ்ந்த உறக்கத்திலிருந்து அதிரடியாய் கண்விழித்து எழுந்தவன் தான் உறங்கி கொண்டிருக்கும் இடத்தை உணர்ந்ததும் படக்கென்று மேல் பர்த்திலிருந்து கீழே கொதித்தார் தம்பி பார்த்துப்பா பார்த்து இறங்கு கை கால் அடிப்பட்டிடப் போகுது என்று பாசத்துடன் சொன்னார் அந்த பெரியவர் அவன் சற்றே சங்கோஜமாக தலையை சொறிந்தபடி என்னை எழுப்பிவிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க நேற்று முழுக்க அலைச்சல் ஜாஸ்தி அதான் அசந்து தூங்கிட்டேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே லோயர் பர்த்தின் கீழ் இருந்த தன் லக்கேஜை வெளியே இழுத்தான் அந்த பெரியவர் உண்மையில் நான் தாப்பா உனக்கு நன்றி சொல்லணும் எனக்கு பேக் பெயின் இருக்கு அப்பர் பர்த்தில் தூங்க முடியாது நேற்று டிடிஆர் சீட்டை மாற்றி தர சொல்லி சுமாராக பத்து பேர்கிட்ட கேட்டார் யாருமே எழுந்து வரல நீ யாரோ எவரோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் படக்குன்னு உன் சீட்டை எனக்கு விட்டு கொடுத்த நீ மட்டும் இல்லைன்னா நான் நேற்று முழுக்க தூங்க முடியாமல் ரொம்பவும் சிரமப்பட்டிருப்பேன் உன் பேர் என்ன தம்பி என்றார் என் பேர் அதியமான் எங்கள் அம்மா ஒரு தமிழ் டீச்சர் அதனால் அவங்களுக்கு பிடிச்ச இந்த பெயரை எனக்கு வச்சுட்டாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் என்னை அதின்னு கூப்பிடுவாங்க உங்களுக்கு எப்படி வசதியோ அப்படி கூப்பிட்டுக்கோங்க என்று மெல்லிய புன்னகையோடே பேசினான் அதி இந்த பேருக்கு ஏன் தம்பி இப்படி சலிச்சுக்கிற உங்கள் அம்மா உனக்கு நல்ல ராஜாவோட பேரைத்தான் வச்சுருக்கிறாங்க நீயும் பார்க்குறதுக்கு ராஜா வாட்டம்தான் தெரிகிற என்றார் அந்த பெரியவர் சொன்னது சரிதான் அதியமான் தன் பெயருக்கு ஏற்றபடி ஆறடிக்கும் அதிகமான உயரம் கொண்டவன் உயரத்திற்கு ஏற்றாற்போல உலக்கைக்கு நிகரான தோள்களும் தொப்பையில்லா வயிறும் காண்போரை கட்டி இழுக்கும் கண்களும் கத்தி முனை மூக்கும் என தமிழ் இளவட்டங்களுக்கே உரிய தனித்தன்மையோடு வளர்ந்து இருக்கின்றான் அதியமான் பெரியவரிடம் கேலியாக ஒரு சீட் கொடுத்ததுக்காக நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய பாராட்டு பத்திரம் வாசிப்பீங்கன்னு சத்தியமாக நான் எதிர்பார்க்கலைங்க என்று சொல்லிக்கொண்டே தன்னுடைய பேகை எடுத்து தோளில் மாட்டிக்கொண்டான் பெருந்தன்மையான அவன் பேச்சை கேட்டு மெல்ல சிரித்த பெரியவரும் தன்னுடைய பையை எடுத்துக்கொள்ள இருவரும் இணைந்து ட்ரெயினிலிருந்து கீழே இறங்கினர் மலைச்சாரல் இன்னும் வேகம் குறையாமல் மண்ணோடு சரசமாடி கொண்டிருந்ததால் மனிதர்கள் கூட்டம் ட்ரெயினில் இருந்து இறங்கியதும் நிற்கக்கூட விரும்பாமல் ஒரே ஓட்டமாய் ஓடிவிட்டிருந்தது 
முதியவரும் இளையவனும் அளவளாவிக் கொண்டே அண்ண நடை நடக்க அங்கே தரையில் ஒரு வாட்சி கிடைப்பதை பார்த்தார் பெரியவர் அதை கையில் எடுத்தவர் தன்னை சுற்றிலும் பார்வையை ஓட்டினார் அவரை தொடர்ந்து அதிகமானம் கண்ணுக்கு தெரியும் தொலைவு வரையில் யாராவது இருக்கின்றார்களா என்று தேடி பார்த்தார் கண்ணுக்கு தெரியும் தூரம் வரையிலும் ஒருவர் கூட இல்லை அடைமலையிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக அடித்து பிடித்து கொண்டு ஓடிய ஜனக்கூட்டத்தினர் எவரும் இந்த பகுதிக்கு திரும்பி வர வாய்ப்பும் இல்லை என்று இருவருக்குமே தெரியும் அந்த பெரியவர் வாட்சை பார்த்து கொண்டே எவனோ மறந்து விட்டுட்டு போயிட்டான் போல தெரியுது இந்தாப்பா இதை நீ வச்சுக்கோ என்று அதியமான் கையில் கொடுத்தார் அதியமான் அதை தன் வலது கையால் வாங்கி முன்னும் பின்னும் திருப்பி பார்த்தான் அதில் குறிப்பிட்டு சொல்லும்படியாக எந்த கம்பெனியின் பெயரும் இல்லை இல்லைங்க இது பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான வாட்ச் மாதிரி தெரியுது கண்டிப்பாக செல்ஃபோன் சிம் கார்டோட இதை கனெக்ட் பண்ணி இருப்பாங்க நமக்கு எதுக்குங்க வம்பு நாளைக்கு யாராவது தேடி வந்து நாம தான் திருடினோம்னு சொல்லிட்டா ரொம்ப அசிங்கமாக போயிடும் என்றான் அதியமான் மொத்த ட்ரெயினும் காலியாக கிடக்கு மழை வேற சோன்னு கொட்டுது கையில் இருந்து கலண்டு விழுந்த இந்த வாட்சுக்காக எவனாவது திரும்பி வருவானா சும்மா எடுத்துட்டு போப்பா அப்படியே யாராவது திரும்ப கேட்டாலும் கொண்டு வந்து தர்றேன்னு சொல்லிக்கோ என்றார் பெரியவர் அப்போதும் அதியமான் இல்லைங்க எனக்கு வேண்டாம் நீங்க வேணும்னா எடுத்துட்டு போங்க என்றான் அதற்கு பெரியவர் நான் கிராமத்தான் எங்க ஊர்ல சட்டை போட்டுக்கிட்டு கூட நடக்க மாட்டேன் இதுல வாட்சு ஒரு கேடா இந்த வாட்சு பார்க்கறதுக்கு உன்ன மாதிரி இளவட்ட பசங்க கட்டிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு இங்கேயே கிடந்தா பெருச்சாளி கடிச்சு வீணாத்தான் போகும் அதுக்கு நீயே எடுத்துட்டு போகலாம் இந்தாப்பா பிடி என்று வலு கட்டாயமாய் அவனுடைய கையில் திணித்து விட்டு போனார் அதி அதை ஆன் செய்து செட்டிங்ஸ் எப்படி இருக்கிறது என்று பார்த்தான் அதில் ஜிபிஎஸ் லவுட் ஸ்பீக்கர் ஸ்டோரேஜ் மல்டிமீடியா என ஏகப்பட்ட வசதிகள் இருந்தது ஆனால் எந்த இடத்திலேயும் பொருளின் உரிமையாளரை தொடர்பு கொள்ளும்படியான தகவல் எதுவுமே இல்லை நல்ல ஒருத்தான வாட்சு தான் அந்த பெரியவர் சொன்ன மாதிரி இது இங்கேயே கிடந்தா ஒன்று திருட்டு போகும் இல்லை குப்பைக்கு போகும் நாமளே நம்ம வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போகலாம் நால பின்ன யாராவது கேட்டால் திருப்பி கொடுத்துடுவோம் என்ற முடிவோடு அதை தன் வலது கரத்தினில் மாட்டிக்கொண்டான் பொதுவான ஆண்களும் பெண்களும் தங்களின் இடது கரத்தில் தான் வாட்ச் பிரேஸ்லெட் போன்ற உபகரணங்களை அணிவார்கள் வெகு சிலரே வலது கையில் வாட்சி அணியும் பழக்கம் உடையவர்கள் அதில் அதிகமான ஒருவன் அதற்கு காரணம் அவனின் அம்மா கிரகலட்சுமி தமிழ் ஆசிரியர் பணியில் இருப்பவருக்கு தன் வலது கையினை அழகுபடுத்திக் கொள்வதில் அலாது இன்பம் அதனாலேயே வலது கையில் கை கடிகாரம் அணிவதை பழக்கமாக வைத்திருந்தார் அதியமான் தன் அப்பாவின் உடல் அமைப்போடும் அம்மாவின் குணத்தோடும் பிறந்திருப்பவன் அதனால் அவன் அம்மாவிடமிருந்து நீதி நேர்மைகள் போல சிற்சில குணநலன்களும் அவனோடு வந்து ஒட்டி கொண்டது அதியமானின் தம்பி கபிலன் அப்படியே இவனுக்கு நேர் எதிர்மறை குணம் கொண்டவன் தற்சமயம் இரண்டாம் ஆண்டு பொறியியல் படித்து வருபவன் அவன் அடித்த லூட்டிகளை இந்திய வரலாற்றிலேயே எவரும் செய்ததில்லை எனலாம் இந்த அளவிற்கும் இவர்களின் அப்பா தனியாச்சலம் ஒரு கணக்கு வாத்தியார் அவரின் பெயரை கேட்டாலே அத்தனை மாணவர்களும் தெரித்து ஓடுவார்கள் அவரின் நேர்மையான குணத்திற்காக அடிக்கடி பணி மாற்றம் நிகழ்வதும் உண்டு தாத்தா கட்டி வைத்த வீடும் தங்கமாய் இரு ஆண் பிள்ளைகளும் இருப்பதனால் கிரகலட்சுமியின் மிடில் கிளாஸ் வண்டி எங்கேயும் முட்டாமல் மோதாமல் ஓடிக்கொண்டிருந்தது அப்படிப்பட்ட அப்பாவுக்கு அடங்காத வானரம் போன்ற கபிலன் பிள்ளையாய் வந்து பிறந்திருக்கின்றான் இருந்தும் படிப்பில் அவன் கண கச்சிதமாயிருப்பதால் இதுவரையில் அவனை அப்பாவிடமிருந்தும் அம்மாவும் அண்ணனும் சேர்ந்து காப்பாற்றி கொண்டு வருகின்றனர் அதியமானுமே போன வருடம்தான் தன் படிப்பை முடித்துவிட்டு கேம்பஸ் இன்றி மூலம் வேலையில் சேர்ந்திருந்தான் அந்த அளவிற்கு அவர்களின் வீட்டில் படிப்பு அதி முக்கியமான இடத்தை பிடித்திருந்தது வாத்தியார் வீட்டு பிள்ளை மக்கு எனும் பெயர் வந்துவிடக்கூடாது என்பதில் தனியாச்சலம் அத்தனை உறுதியாயிருந்தார் மரியாதை நிமித்தமாக அதியனும் அப்பாவின் முன் அடங்கித்தான் இருப்பான் வீட்டு வாசல்படியை தாண்டிவிட்டால் அவனும் இரட்டை வாழ் குருவிதான் அவன் குறும்புகள் அத்தனையும் ஊமை சேட்டைகளாகவே இருப்பதால் அடுத்தவர் கண்களுக்கு அவன் ஒரு பொறுப்பான ஆண்மகன் அவனையும் கலங்கடிக்கும்படியாக வரம் வாங்கி வந்து பிறந்திருக்கின்றாள் பெண்ணொருத்தி தீட்சண்யா பெயருக்கு ஏற்றபடி தீட்சண்யமான கண்களோடு பிறந்தவள் பழுக்க காய்ச்சிய தங்கத்தின் தேகத்தோடு பருத்தி ஆடையில் பவனி வரும் அந்த அழகு பதுமைக்கு அவள் அலுவலகத்தில் மட்டுமே பத்து பதினைந்து பேர் ரசிகர்கள் 
அதியனின் கலகலப்பான பேச்சுக்கும் கேட்கும்போதெல்லாம் உதவி செய்யும் குணத்திற்கும் அவனுக்கும் நிறைய பெண் ரசிகைகள் உருவாகியிருந்தனர் அதிலும் ஒரு சில பெண்கள் அவனிடம் நேரடியாகவே தங்களது காதலையும் சொல்லிவிட்டிருந்தனர் அவர்கள் அத்தனை பேரையும் கண்ணை மூடிக்கொண்டு நிராகரித்ததன் பாவம்தான் அதியனை இப்பொழுது தீட்சண்யா உருவத்தில் விரட்டுகின்றது அவன் தன்னைத்தான் விரும்புகின்றான் என்று வெளிப்படையாக தெரிந்தாலும் வேடிக்கைக்காக அவனை சுற்றலில் விடும் குணம் அவளுக்கு இருவரும் ஒன்றரை வருடங்கள் முன்பாக ஒரே நாளில் தான் பணியில் சேர்ந்தார்கள் ஆரம்பத்தில் அதியனும் அவளிடம் ஒரு நல்ல நண்பனாகத்தான் பழகினான் நாளாக நாளாக அவளிடம் இருந்த ஏதோ ஒரு தனித்தன்மை அதியனுக்கு அவளை மற்றவர்களிடமிருந்து வேறுபடுத்தி காட்டியது தன்னை அறியாமலேயேதான் அவள் பக்கம் ஈர்க்கப்படுவது புரிந்ததும் உள்ளத்தினுள் உரம் போட்டு வளர்க்கப்படும் காதல் செடியின் உயரத்தை உணர்ந்தான் அவன் உணர்ந்ததோடு மட்டும் இல்லாமல் அவளிடமும் அவ்வப்போது பேச்சுவாக்கில் ஜாடை மாடையாக தன் மன விருப்பத்தையும் வெளிப்படுத்தி கொண்டிருந்தான் அவன் எப்படி பேசினாலும் சரி அவளிடமிருந்து அவனுக்கு சாதகமாய் எந்த பதிலும் வராது மற்றபடி நன்றாக பேசுவாள் இனிமையாக பழகுவாள் கள்ளம் கபனம் என்று சிரிப்பாள் அதியனை காணணும் என்றால் மெனக்கெட்டு தேடுவாள் அவன் உதவி தேவை என்று வாய் திறந்து கேட்க முன்னால் ஓடி வந்து முதல் ஆளாக நிற்பாள் ஆனால் காதல் என்று வரும்போது மட்டும் புதிதாக வானத்திலிருந்து வந்து இறங்கிய ஏலியின் போல் வித்தியாசமாக நடந்து கொள்வாள் இந்த பிசாசுக்கு என்னதான் பிரச்சனை ஒருவேளை நானே நேரடியா என் மனசுல இருக்கிறத சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்கிறாளா இன்னும் கொஞ்ச நாள் என்னோட பழகி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாளா இல்ல வேற ஏதாவது பர்சனல் ப்ராப்ளம் இருக்குதா என்று மண்டை காய்ந்து போனான் அதியன் எவ்வளவு யோசித்தாலும் அவள் குணம் அவனுக்கு புரியாத புதிராகவே இருந்து வந்தது ஆழ்கடலை விடவும் பெண்மனம் ஆழம் என்று சும்மாவா சொல்லி வைத்தார்கள் தயக்கம் விட்டு அவளிடம் நேரடியாக போய் காதலை சொல்வதற்கு அது எனக்கு ஒரு நிமிடம் போதும் ஆனால் அவள் என் மனசில் அப்படி எதுவுமே இல்லடா என்று முகத்தில் அடித்ததை போல் சொல்லிவிட்டார் அதன் பிறகு அவனால் என்ன செய்ய முடியும் பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார் என்னும் பழமொழிக்கு ஏற்ப காலம் கனியும் வரை காத்திருப்பது என்ற முடிவிற்கு வந்து விட்டான் அது என் ஐயோ பாகம் அவனுக்கான பழம் அத்தனை சுலபத்தில் கனிய போவது கிடையாது அந்த கேடி பெண் அவனை துணிவு வந்து பேசும் வரையில் பத்திரமாய் தன் காதல் பிரீசருக்குள் உறங்கட்டும் என்று பூட்டி வைத்து விட்டார் தன்னவளின் மனம் புரியாமல் களி காலத்து விசுவமித்திரன் போல சுற்றி கொண்டிருந்தான் அதியமா பொண்ணுங்கள மாதிரி வித்தியாசமான ஜீவராசி இந்த உலகத்திலேயே கிடையாதுப்பா தன்னை விட பழசாலியாக இருக்கிற ஆம்பளைங்களை கிறுக்கு பிடிச்சி அலைய விடுறதுல அவங்களை அடிச்சுக்க ஆளே கிடையாது என் காதலி மட்டும் அதிலிருந்து விதிவிலக்காய் என்ன அவளும் கிட்டத்தட்ட அதே வேலையாத்தான் பார்க்குறா என்பதை அவன் அறிவு இறுதியாய் அடைந்த ஞானம் அவ ஆனால் அவளின் ஞானம் அவனை விடவும் நூறு மடங்கு அதிகப்படியானது அவன் எப்போது எங்கே சுற்றி கொண்டிருப்பான் என்று அவளுக்கும் யாரும் தகவல் சொல்வது கிடையாது ஆனால் எப்போதும் அவன் இருக்கும் இடத்தையும் எப்போது வந்து செல்கின்றான் என்பதையும் மிக துல்லியமாக அனுமானித்து விடுவாள் இதோ இப்போதும் கூட அவன் தன் ட்ரெயின் நிற்கும் நேரத்தை நேற்றிரவு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பியதோடு சரி அதன் பிறகு அவளுக்கு தொடர்பு கொள்ளவே இல்லை ஆனாலும் சரியாக அவன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த அடுத்த கணமே வீட்டிற்கு போயிட்டியாதி என்று மெசேஜ் அனுப்பிவிட்டார் இவ்வளவுக்கும் உலக தொலைக்காட்சிகளில் முதல் முறையாக நம்ம ஊர் ட்ரெயின் எதிர்பார்த்ததை விட அரை மணி நேரம் முன்னதாகவே சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்து சேர்ந்து விட்டது அவள் மெசேஜ் பார்த்ததுமே பயண கலைப்பினால் உடல் அசந்து சோர்வாக இருந்தவனின் முகம் அன்றலந்த மலராய் விரிந்து விட்டது ஆனாலும் வீட்டின் நடுமையத்தில் சட்டமாக அமர்ந்திருந்த அப்பாவின் முன் எதையும் காட்டிக்கொள்ளாமல் இருக்க நினைத்தான் அதியன் கிச்சனிலிருந்து அம்மாவிடம் அம்மா வந்துட்டேன் என்றார் நான்கு நாட்களுக்கு பிறகாக வீடு திரும்பியிருக்கும் தன் மூத்த பிள்ளையின் குரலை கேட்டதும் செய்து கொண்டிருந்த வேலையை அப்படியே போட்டுவிட்டு வந்தார் கிரகலட்சுமி ஒரு ஃபோன் பண்ணிட்டு வரமாட்டியாடா இரு டீ போட்டு தர்றேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே பால் பாத்திரத்தை தூக்கி அடுப்பில் வைத்தார் டீ வேண்டாமா நைட்டு சரியா சாப்பிடலை நான் போய் குளிச்சுட்டு வந்து டிஃபன் சாப்பிட்டுக்கிறேன் என்றான் அதியன் சரிடா போன வேலையெல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சுதா என்று கேட்டுக்கொண்டு இருக்கும் போதே கிச்சனில் இருந்து புறப்பட்டு விட்டான் அதிய ஆனாலும் ம் நல்லா தாமா போச்சு என்று பதில் அளிக்கவும் தவறவில்லை அறைக்குள் போனதும் மனது முழுவதும் உற்சாகம் குடிக்கொள்ள பேக்கை மெத்தை மேல் போட்டுவிட்டு அவளிடம் சேட் பண்ண வசதியாக பால்கனி பக்கம் போய் அமர்ந்து கொண்டான் 
நான் வீட்டிற்கு வந்தது உனக்கு எப்படி தெரிஞ்சது பின்னாடி ஆள் விட்டு ஃபாலோ பண்ணுறியா என்று கேட்டான் இந்த பாடி சோடாவை ஆள் வச்சு வேற ஃபாலோ பண்ணணுமாக்கும் நான் சும்மா கெஸ் பண்ணி கேட்டேண்டா அவ்வளவுதான் நிஜமாவே வீட்டுக்கு போயிட்டியா நீ என்றார் அது எப்படி டி கெஸ் பண்ணி சொன்னால் கூட இதுதான் நான் ட்ரெயின்லேருந்து இறங்க வேண்டிய நேரம் ஆனால் நான் கரெக்டாக வீட்டுக்குள்ளே என்றான் அடுத்த நிமிஷம் நீ வீட்டுக்கு போயிட்டியான்னு கேட்குற எப்படி உன்னால் இவ்வளவு சரியாக கெஸ் பண்ண முடியுது என்று வார்த்தையால் வலை விரித்து பார்த்தான் ஐயோ ராமா சத்தியமாக நான் குத்து மதிப்பாத்தாயா கேட்டேன் எனக்கு எங்கே ஹாஸ்டல் மெஸ்ஸில் சாப்பாடு போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நான் கிளம்புறேன் நீயும் தூங்காமல் சீக்கிரமாக கிளம்பி ஆஃபீஸ்க்கு வா அங்கே நம்ம சவகாசமாக உட்காந்து உன் டூர் கதையெல்லாம் பேசிக்கலாம் என்று தப்பித்து ஓடி போய்விட்டார் அடியே பொண்டாட்டி பயங்கரமான ஆளுடி நீ உன்னை கட்டிக்கிட்டா நான் உன்னை ஏமாத்தவோ ஒரு குட்டி சீட்டிங் செய்யவோ முடியாது போல இருக்கே என்று அவள் இல்லாத நேரம் பார்த்து அவளை செல்லமாக திட்டினான் அது என் அவன் வாய்தான் திட்டிக்கொண்டே இருந்தது உள்ளமோ அவள் தன் மேல் காட்டிடும் அக்கறையை நினைத்து இனம் புரியாத ஒரு வித மாய வலையில் சிக்கி சில்லிட்டு போயிருந்தது தேடினாலும் கிடைக்காத இந்த இதமான தருணங்களை உணர்வு பூர்வமாய் அனுபவித்து கொண்டே வானத்தை பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தான் அப்போது திடீரென பால்கனி கதவு படார் அன்று திறந்து கொண்டது கனவு கலைந்ததால் திடுக்கிட்டு எழுந்த அதியன் முன்பு அவன் தம்பி கபிலன் ஈர துண்டை உதறி கொண்டிருந்தான் அது என் அறிவு கட்ட தடிமாடு கதவை இப்படித்தான் உடைக்கிற மாதிரி திறப்பியா என்றான் ஆ நீ இங்கே நிக் நிற்கிறன்னு எனக்கு என்ன ஜோசியமாக தெரியும் கதவுக்கெல்லாம் பயப்படுற உனக்கு எவண்டா ஐடி கம்பெனியில் வேலை கொடுத்தது தள்ளு தள்ளு என்று அவனை தள்ளி விட்டு விட்டு தன் ஈர உடைகளை காயப்பட ஆரம்பித்தார் தன்னவள் தன்னை சீக்கிரம் வர சொன்னது அதியனின் புத்தியில் உரைக்க தம்பியோடு வம்பு வளர்ப்பதை விடுத்து ஃபோனையும் வாட்சையும் செல்ஃபில் வைத்து விட்டு வேக வேகமாய் குளிக்கச் சென்றார் அதியன் குளித்துவிட்டு டவலோடு வெளியில் வரும்போது அவனுடைய தம்பி கபிலன் மெத்த மேல் ஒரு பக்கமாய் சாய்ந்து அமர்ந்து கொண்டு அந்த வாட்சை வைத்து விளையாடி கொண்டிருந்தார் கபிலன் குழந்தை பருவத்திற்கும் இளமை பருவத்திற்கும் இடைப்பட்ட வயதில் நிற்கும் இளைஞனாதலால் குறும்புக்கு பஞ்சமின்றி இருக்கும் அவன் செயல்களெல்லாம் அப்பாவின் கண்டிப்புக்கு அடங்காத அவன்தான் அந்த வீட்டின் வில்லன் அவன் தலையை தப்புவிக்க தமையினம் தாயும் பல தடவை தழுகையாக நின்று தண்ணீர் குடித்து உள்ளனர் அவனுக்கு அதிபன் கொண்டு வந்த அந்த வாட்ச் ரொம்பவே பிடித்து போனது ஏண்டா அண்ணா எனக்காகத்தான் இதை நீ வாங்கிட்டு வந்தையா எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்று தன் கையில் கட்டி அழகு பார்த்து கொண்டிருந்தார் டெய் லூசு யாரை கேட்டு இந்த வாட்சை எடுத்த இது வேற ஒருத்தரோட வாட்ச் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தெரியாமல் மிஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க அவங்க எப்போ கேட்டாலும் நம்ம திருப்பி கொடுக்கணும் எடுத்த இடத்துலையே அதை கொண்டு போய் வைடா என்று கத்தினான் அண்ணா நல்லவனாக இருக்கலாம் அதுக்காக உலகமாக நல்லவனாக இருக்க முயற்சி பண்ணாத அதான் மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு நீயே சொல்கிறல்ல அவங்க திரும்ப கேட்குற வரைக்கும் இது நம்ம பொருள் என்றான் கபிலன் அந்த பேச்செல்லாம் வச்சுக்காத கொடுன்னு சொன்னால் திருப்பி கொடு என்று சத்தம் போட்டான் அதி முடியாது போடா என்று வேகமாக ஆளுக்குள் ஓடிவிட்டான் கபிலன் ஏற்கனவே பள்ளிக்கூடத்திற்கு தாமதமாகிவிட்டது என்ற அவசரத்தில் வேக வேகமாய் சாப்பாடு எடுத்து வைத்து கொண்டிருந்த கிரகலட்சுமியிடம் சென்று நியாயம் கேட்டான் கபிலன் டே அதியா ஒரு நாள் தானடா தம்பி அந்த தம்பி தம்பி அந்த வாட்சை கேட்குறான்டா எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வரட்டும் என்று தீர்ப்பு சொல்லிவிட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்க சென்று விட்டார் அவனுடைய அம்மா அதிபனோ விடாப்பிடியாய் தன் தம்பியை பார்த்து டே அதில் நான் பாம் வச்சுருக்கேன் கரெக்ட் டைமில் கரெக்டான சுவிட்சை நீ ப்ரெஸ் பண்ணலைன்னா பயங்கரமாக பீப் சவுண்டு வரும் அடுத்த அஞ்சு நிமிஷத்தில் பாம் வெடிச்சிடும் என்றான் பரவாயில்ல உன் புண்ணியத்தில் எனக்கு ஒரு நாள் காலேஜில் லீவ் கிடைக்கட்டும் வைக்கிறது தான் வைக்கிற கொஞ்சம் பெரிய பாமாக வச்சு விடு எங்கள் காலேஜ் கட்டிடமெல்லாம் ரொம்ப பழசு ஏதோ பெயிண்ட் அடித்து புதுசு மாதிரி பாவலாக பண்ணி வச்சுருக்கானுங்க பாம் அடித்தா அவங்களுக்கும் கட்டிடத்தை இடிக்கிற வேலை மிச்சமாகும் எங்களுக்கும் மாத கணக்காக லீவு கிடைக்கும் நீயும் இந்த ஐடி வேலையை தலைமொழிகிட்டு மூணு வேலையும் உன்னை உட்கார வச்சு சோறு போடுற ஜெயிலுக்கு போய் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் கூடவே இந்த வாட்சும் எனக்கு கிடைக்கும் கிளம்பு கிளம்பு என்று யோசனை சொல்லிபடியே வாட்சை தன் கையில் கட்டி கொண்டான் அதிபன் டே குழுடா என்று கத்திக்கொண்டே இரண்டு அடி முன்னால் எடுத்து வைக்க அவர்களின் அப்பா தனிகாச்சலம் பெட்ரூமில் இருந்து வெளியே வந்தார் இங்கு நடந்த கலவரத்திற்கும் தனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பதைப் போல கபிலன் டைனிங் டேபிளில் சமத்தாக அமர்ந்து கொண்டார் 
அப்பாவை கண்டதும் அதியனும் பின்வாங்கிவிட அடுத்து ஐந்து நிமிடத்திற்கு வீடே அடுத்தடுத்த வேலைகளில் பரபரப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருந்தது அதியனும் அமைதியாக டைனிங் டேபிளில் அமர்ந்து கொண்டு கபிலனிடம் சைகையால் வாட்சை திருப்பித் தர சொல்லி கேட்டு பார்த்தான் பல முறை மறுத்த கபிலன் இறுதியாய் இரகசிய குரலில் இது திருட்டு வாட்சின்னு அப்பாட்ட சொல்லிடுவேண்டா என்று மிரட்டினான் விட்டால் இவனே என்னை பிடிச்சு கொடுத்துருவான் இதுக்கு மேல இவனோட போராடி நம்மளை ஜெயிக்க முடியாதுப்பா சாமி என்று தண்ணீர் தெளித்து விட்டான் அதியன் வீடு பழையபடி அமைதியானது மணி எட்டரை அடித்ததுமே வீட்டிலிருந்து ஒவ்வொருவரும் அவசர அவசரமாக கிளம்பி சென்றனர் அதியன் அமைதியாக சாப்பிட்டு முடித்து விட்டு ஆஃபீஸிற்கு தேவையானதை எல்லாம் லக்கேஜ் பேக்கில் இருந்து எடுத்து ஆஃபீஸ் பேக்கில் அடுக்கி வைத்தான் அதியன்தான் அனைவரும் சென்ற பிறகு கடைசியாக புறப்படும் நபர் அவன் ஆஃபீஸ் பேக்கை எடுத்து தோளில் மாட்டிவிட்டு வீட்டை பூட்டி கொண்டிருக்கும் போதே தீட்சன்யா என்னப்பா வீட்டிலிருந்து கிளம்பியாச்சா என்று மெசேஜ் அனுப்பிவிட்டார் தன் ஸ்பை நாயகியின் சாதுரியத்தை நினைத்து சிரித்த அதியமான் கிளம்பிட்டேன் இதோ வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் நீ என் மண்டையில் என் மண்டைக்கு மேலே வச்சுக்கிற கேமராவை கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணு நான் என்ன செஞ்சாலும் உனக்கு லைவ்ல டெலிகாஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு என்று நக்கலாக ஒரு மெசேஜை அவளுக்கு அனுப்பி வைத்தா நக்கல் ம் சரி சரி சீக்கிரமா வா நான் ஆஃபீஸ் கேட் பக்கத்தில் தான் வெயிட் பண்ணுறேன் என்ற அவளுடைய மெசேஜை பார்த்த அடுத்த கணம் தன் எந்திர புறவியை ஆஃபீஸை நோக்கி பறக்க விட்டான் அதியன் ஊருக்கு அவற்றில் கோபுரங்கள் போல் உயர்ந்து நிற்கும் ஆயிரத்தெட்டு ஐடி கம்பெனிகளில் அவனுடையதும் ஒன்று கல்லூரியில் படித்து கொண்டிருக்கும் போதே இவனும் இவனுடைய நண்பனும் கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆகிவிட்டார்கள் அவர்களைப் போலத்தான் தீட்சணியாவும் கேம்பஸில் செலக்ட் ஆகி கம்பெனிக்குள் நுழைந்த யுவதி அவளுடைய சொந்த ஊர் திருநெல்வேலி படித்த படிப்பிற்கு ஒரு நல்ல வேலையில் சேர்வது அவளது நெடுநாள் கனவு ஆகையால் வீட்டில் கெஞ்சி கூத்தாடி சம்மதம் பெற்று சென்னைக்கு வந்து ஒரு ஹாஸ்டலில் தங்கி வேலை பார்க்கிறார் மெழுகு பொம்மை போல் இருக்கும் அவளுக்கு விரைவிலேயே திருமணம் செய்துவிட வேண்டும் என்று அவள் பெற்றோரும் முனைப்புடன் இருப்பது அதியன் அறிந்த செய்தி ஆரம்பம் தொட்டே மூவரும் ஒரே டீமில் இருந்ததாலும் மூவருக்கும் ஒரே மாதிரியான குணம் இருந்ததாலும் வெகு சுலபத்திலேயே நண்பர்களாய் இணைந்து விட்டார்கள் அலுவலக வேலை அவர்களை மூச்சு முட்ட செய்தாலும் அவ்வப்போது சின்ன சின்ன குறும்புகளுக்கும் பஞ்சம் இல்லாமல் சென்று கொண்டிருந்தது அவர்கள் வாழ்க்கை அதியன் சென்னையின் காலை நேரத்து டிராஃபிக்கில் சிக்கி சின்ன பின்னமாகி ஒரு வழியாய் ஆஃபீஸுக்கு வந்து சேர்வதற்குள் மணி பத்தை நெருங்கிவிட்டிருந்தது வந்ததும் வராததுமாய் அவன் கண்கள் தன்னிச்சையாய் தீட்சணியாவின் முகத்தை தான் தேடின நான்கு நாட்களும் அவன் முகம் காணாமல் தவித்ததால் தான் அவனை விரைந்து வரச் சொல்லி உத்தரவிட்டிருந்தாள் தீட்சண்யா அப்படியும் அதியன் வர தாமதமாகியதால் அவள் வாசலில் செக்யூரிட்டிக்கு துணையாக நின்று கொண்டிருக்காமல் சமத்தான பிள்ளையாய் தன் இருக்கைக்கு சென்று விட்டார் ஒட்டுமொத்த அலுவலகமும் செயல்பட ஆரம்பித்த பிறகு அவளுக்கும் உள்ளே செல்வதை தவிர வேறு வழி கிடையாது இல்லையா அதியனுக்கும் தெரியும் தன் அவள் எனக்காக நீண்ட நேரம் காத்திருந்த பின்னரே உள்ளே சென்றிருப்பாள் என்று அதனால் அவளுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி தர நினைத்தவன் பூனை போல சத்தம் இல்லாமல் அவள் இருக்கைக்கு பின்னால் போய் நின்றான் கணினியில் அவள் கவனம் முழுவதும் குவிந்திருப்பதை உறுதி செய்து கொண்டவன் திடீரென்று அவளுடைய சேரை பிடித்து டபடபென்று ஒழுக்கினான் அவளுக்கு இப்படி விளையாடுவது கொஞ்சம் கூட பிடிக்காது அது தெரிந்தாலும் அதியன் எப்போதும் இப்படித்தான் அவளோடு விளையாடுவான் காதலியை சீண்டி விளையாடுவதில் தான் காதலன் தன் ஒட்டுமொத்த பராக்கிரமங்களையும் பயன்படுத்துகின்றான் என்பது உலகறிந்த உண்மைதானே அவன் வந்து விட்டான் என்று தெரிந்ததும் கோபமும் சந்தோஷமும் ஒரு சேர கலந்த முக அழகோடு திரும்பி பார்த்தாள் தீட்சண்யா ஏண்டா ஏன் என்று அவளின் இதழ்கள் வெளியேற்றிய வார்த்தைகள் கோபமாயிருந்தாலும் அவள் பார்வையில் இருந்த பாசமும் பரிதவிப்பும் அது எனக்கு நன்றாகவே புரிந்தது நாலு நாளா நான் இல்லாம மேடம் ரொம்ப ஜாலியா இருந்தீங்களாமே அதான் வந்ததும் வராதுமா ஸ்பாட் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தே என்று சொல்லி சிரித்தான் பரவாயில்லையே ஸ்பை எல்லாம் வச்சு வேலை பார்த்துருக்கீங்க போல அது சரி மும்பையிலிருந்து எனக்கு என்ன வாங்கிட்டு வந்த என்றாள் வாங்காமல் வந்தால் ஆஃபீஸ்குள்ளே நுழைய முடியுமா என்று சொல்லிக்கொண்டே ஆஃபீஸ் பேக்கை திறந்து அதிலிருந்து அழகான ஒரு ஜோடி ஜிமிக்கி எடுத்து அவள் கையில் கொடுத்தாள் அதை பார்த்த தீட்சண்யா சந்தோஷத்தோடு வா அழகாக இருக்குடா என்றாள் அகம் மகிழ்ந்து நீ போட்டுக்கிட்ட அப்புறம் பாரேன் நீ அது இன்னும் அழகாக இருக்கும் என்றாள் ஐய வழி இது தொடச்சிட்டு வேலை பாருடா என்றாள் 
எப்படி ட்ரை பண்ணினாலும் கேக் போடுறாளே என்று புலம்பி கொண்டு ஆஃபீஸ் பேக்கை மூடி வைக்க போனான் அப்போதுதான் நீல நிறத்தில் ஒளிவிடும் ஏதோ ஒன்று உள்ளே கிடப்பது அவன் கண்களில் தென்பட்டது கையை விட்டு அது வெளியே எடுத்தான் அது காலையில் கபிலன் கட்டாயப்படுத்தி பிடுங்கி கொண்டு சென்ற அந்த வாட்ச் அத்தியாயம் இரண்டு கபிலன் எடுத்துக்கொண்டு சென்ற வாட்ச் எப்படி நம்ம பேக்குக்குள்ள வந்தது என்று அது எனக்கு குழப்பமாகவே இருந்தது ஒருவேளை நம்ம அம்மா தம்பிக்கு தெரியாமல் எடுத்து பேக்குக்குள்ளே போட்டிருப்பாங்களோ என்று யோசித்தவன் அப்படித்தான் இருக்கும் என்ற முடிவுக்கும் வந்துவிட்டான் கபிலன் இதற்கு முன் ஏடா கூடமாக ஏதாவது பிரச்சனை செய்யும் போதெல்லாம் அம்மா இப்படித்தான் அமைதியாக அது எனக்கு சாதகமான வேலையை செய்து விடுவார் அதனால் இதுவும் தன் அம்மாவின் நிலைகளில் ஒன்று என்று நினைத்த அதியன் மேற்கொண்டு யோசிக்காமல் அந்த வாட்சை எடுத்து தன் கையில் கட்டி கொண்டு வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்தான் எதேச்சியாய் அந்த வாட்சை பார்த்த தீட்சன்யா ஹே வாட்ச் சூப்பர்டா சூப்பராக இருக்கு எங்கே வாங்கின என்றாள் இது என்னோடது இல்லடி யாரோ ரயில்வே ஸ்டேஷனில் மிஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க ஸ்மார்ட் வாட்ச் மாடல் இது ஸோ ஏதாவது சிம் கூட கண்டிப்பாக கனெக்ட் ஆகி இருக்கும் யாராவது இந்த வாட்சுக்கு ஃபோன் போட்டால் திருப்பி கொண்டு போய் கொடுக்கலாம்னு எடுத்துகிட்டு வந்தேன் என்றான் அதிய பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குடா நான் கொஞ்ச நேரம் இதை கட்டிக்கட்டுமா என்று ஆசையுடன் கேட்டாள் அவள் காதலி கேட்கும்போது எவனாவது மாட்டேன்னு சொல்லுவானா அப்படி சொன்னால் அவனுக்கு காதல் உலகத்தில் மோட்சம் தான் கிட்டுமா இந்த அடி செல்லும் என்று பெரிய தர்ம பிரபு போல தன் கையில் இருந்ததை கழற்றி அவள் கையில் தானே கட்டியும் விட்டான் அப்போது அவனுடைய அம்மாவின் திருவுருவம் அவன் முன் வந்து ஏண்டா இந்த வாட்சுக்காகத்தானே காலையில் உன் தம்பி கூட தெருநாயை விட கேவலமாக சண்டை போட்ட அவன் எடுத்து போட்டதும் ஏதோ என் மானம் போச்சு மரியாதை போச்சுன்னு அந்த கற்று கற்றுன இப்போ எங்கடா போச்சு உன் மானமும் மரியாதையும் என்று கேட்பதை போல் இருந்தது அதற்கு அவன் மனசாட்சியோ ஏமா அந்த மலை குரங்கும் என் மான்குட்டியும் ஒன்னாமா அவளோட கையை பாருங்க அந்த வாட்சை அவ கையில் கட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த வாட்சுக்கே ஒரு அழகு வந்திருக்கு தெரியுமா என்றான் காதல் பித்தால் அதியன் பிதற்றினாலும் அவன் கூற்றில் இருந்த அர்த்தம் உண்மைதான் அந்த கருப்பு கலர் வாட்ச் அவளின் பால் வண்ண நிற கைகளோடு பாந்தமாக பொருந்தி அமர்ந்திருந்தது உருட்டி வைத்த ஒயிட் ஃபாரஸ்ட் கேக்கினை டாக் சாக்லேட் ஒன்று கட்டி பிடித்திருக்கிறதே அடடா ஆச்சரியக்குறி என்று அதியன் கேனத்தனமாக ஒரு கவிதை சொல்லி கொண்டிருந்த பொழுதே அவன் முதுகில் சுளியர் என்று ஒரு அடி விழுந்தது அம்மா என்று அலறிக்கொண்டே எழுந்து நின்றவன் பின்னால் அவனுடைய ஆறுயிர் தோழன் தீபக் நின்றிருந்தான் பிசாசே பிசாசு மாதிரி கேண்டா பின்னாடி இருந்து அடித்து பயமுறுத்துற என்றான் அதை கேட்ட தீபக் வாயை மூடிச்சிரிக்க உங்களுக்கெல்லாம் வாயினு ஒன்று கடவுள் கொடுத்துருக்கவே கூடாதுடா எதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணணுமோ அதுக்கு அதை எவனும் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதோ அதுக்கெல்லாம் கட்டாயமாக யூஸ் பண்ணுறீங்க என்றான் அது ஏண்டா பேச மாட்டேன் இவ்வளோ நேரமாக கிளைமேக்ஸ் சீனில் ஹீரோவை தேடி வர்ற ஹீரோயின் மாதிரி உன் பேரை கத்தி கத்தி ஏலை மட்டுட்டு இருந்தேன் ஊரை என்ன தான் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்துச்சு உன்னை தவிர என்று செல்லமாய் முறைத்து பார்த்தான் தீபக் அசடு வழியும் முகத்தோடு அப்படியா செய்தேன் என்றான் அதியன் அப்படி தாண்டா அற லூசே உன்னை கரெக்ட் பண்ணணும்னு மாச கணக்காக சீன் போட்ட எவளுமே நான் விட்ட ஏலத்தில் உன்னை எடுக்கல தெரியுமா எப்போ நீ தீட்சிக்கு மட்டும் ஸ்பெஷல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சியோ அப்போவே உன் கெத்து புட்டுக்குச்சு நேந்து விட்ட ஆட்டுக்குட்டி மாதிரி அவன் முகத்தையே பேன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காமல் கால காலத்தில் டீம் ஹெட்டோட ரூமுக்கு போடா அந்த மனுஷன் ரொம்ப நேரமாக உன்னை வலை வீசி தேடிட்டுருக்கிறார் என்றான் தீபக் அந்த ஆளுக்கு இப்போ என்ன வேணுமா பொண்ணுக்கு நின்று ஏதாவது பெத்து வச்சுருக்கிறாரா நான் வேகமாக போய் கல்யாணம் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு என்றான் அதிபன் கேளியாக பொண்ணெல்லாம் இல்லைடா ஒரே ஒரு பொண்டாட்டி தான் வச்சுருக்கிறாரு பாவம் மனுஷன் அதை கட்டிக்கிட்டு பல வருஷமாக கஷ்டப்படுறதா கேள்விப்பட்டேன் நீ வேணா கொஞ்ச நாள் அந்த அம்மாவோட குடும்பம் நடத்தி பார்க்குறியா என்று நமட்டு சிரிப்போடு கேட்டான் தீபக் அவனை முறைத்த அதிபன் அதுக்கு பதிலாக இதோ இந்த பக்கமாக உட்கார்ந்துருக்கிற இந்த ரத்த காட்டேரி கிட்ட வேணும்னாலும் என்னை பிடிச்சி கொடுத்துரு உனக்கு புண்ணியமாக போகும் என்றான் அதுவரையில் நண்பர்களின் அரட்டையை ஜாலியாக வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த தீட்சன்யா படார் என்று எழுந்து வந்தார் என்னை பார்த்தா உனக்கு ரத்த காட்டேரி மாதிரியடா இருக்கு என்றவள் அதியனை முறைக்க அவனோ வெட்கமின்றி சிரித்தான் உன்ன என்று பரபரத்தவள் தன் கை கட்டிய தூரத்தில் இருந்த ஒரு பெரிய சைஸ் ஃபைலை எடுத்து அதியனை ஆசை தீர முத்தினாள் இருவருக்குள்ளும் சண்டை வந்ததும் 
தீபக் நல்லா போடு தீச்சு ஐயோ பாவம்னே இவன் கூட நீ பேசுகிற பாரு ஆனால் இவனுக்கு எவ்வளவு கொழுப்பு இருந்தால் உன்னையே இப்படி திட்டுவான் நீ எதில் இருக்கும்போதே இப்படி பேசுகிறானே நீ இல்லாதப்போ என்னெல்லாம் பேசியிருப்பானோ என்று எரியும் நெருப்பில் அழகாக என்னையை வார்த்தா ஏண்டா ஏற்றி விடுற என்று அது என் தீபைக்கை அடிக்க என் சிஸ்டருக்காக நான் பேசக்கூடாதா சரியான ஆணாதிக்கவாதியாக இருக்கடமா சான் நீ எம்மா தீச்சு இதுக்கு மேலேயும் இவன் உனக்கு வேணுமா என்று ஆரம்பிக்கும் முன்னாலேயே அதியனின் வாழ்க்கையை முடித்து வைக்க பார்த்தான் தீபக் தீட்சுவும் அவனோடு சேர்ந்து கொண்டு வேண்டாம் எனக்கு நீயே ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளைய பாருண்ணா அடுத்த முகூர்த்தத்திலேயே கல்யாணம் வச்சிடலாம் என்று ஒத்து ஊதினார் காதலிக்கிறியாயா என்று கேட்டால் இல்லை என்று மறுத்துவிடு ஆனால் பேச்சு மட்டும் என்னையே சுற்றி சுற்றி பேசு இம்சியடி உன்னால் என்று நினைத்து கொண்டே அது என் குறும்பா சிரித்தான் வேண்டாம்னா போங்க நான் இவனோட அப்பத்தாவையே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் விவரம் தெரிஞ்ச வயசுலேருந்து என்னை கட்டிக்கிறியா பேராண்டின்னு அந்த ஆட்சி ஆசையாக கேட்கும் என வேண்டுமென்றே அவள் முன்பு ரசனையோடு சொல்லி காண்பித்தான் அது என் மீண்டும் மீண்டும் தன்னை சேண்டுவதால் தீட்சுவின் கண்கள் கோபத்தில் சிவக்க துவங்கிவிட இடையில் நுழைந்தான் தீபக் ஆண்டி ஹீரோவை கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பாட்டி ஹீரோவை இங்கே தாண்டா பார்க்குறேன் இவன் என்ன சொல்கிறான்னு உனக்கு புரியுதா தீட்சு உன்னை விட எங்கள் பாட்டியே பரவாயில்லைன்னு சொல்கிறான் என்று என்றும் இல்லாமல் இன்று பாயிண்ட் பாயிண்டாக பேசினான் தீபக் டே டே உனக்கு நான் என்னடா துரோகம் பண்ணினேன் நல்லா போயிட்டுருக்கிற என் வாழ்க்கையில் கும்மி அடிக்க பார்க்குற அவன் பேச்சை கேட்காத தீச்சு செல்லாம் நான் சும்மா விளையாட்டுக்கு தான் அப்படி சொன்னேன் அந்த நாய்க்கு ஆள் கிடைக்கலன்ற பொறாமையில் நான் பேசுகிறதையே எனக்கு ஆப்போசிட்டாக டைவெர்ட் பண்ணி விடுறான் அவன் எப்படி பேசியிருந்தாலும் நீ அவங்க பாட்டியோட என்னை கம்பேர் பண்ணி பேசிட்டேல்ல போடா போ நான் உன்கிட்ட இனி பேசவே மாட்டேன் போய் எந்த கிளவியாச்சும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமாக இருப்போ உனக்கும் உன் பொண்டாட்டிக்கும் என் பரிபூர்ண ஆசைகள் உண்டு என்று முறைத்து கொண்டு நின்றாள் தீட்சன்யா நீ புத்திசாலி பொண்ணு இந்த பைத்தியக்கர்த்தனமான பேச்சுக்கெல்லாம் மனசு வருத்தப்படலாமா இப்போ இந்த நிமிஷம் நீ மட்டும் உம்முன ஒரு வார்த்தை சொல்லு இந்த இடத்துலே தாலி கட்டி தூக்கிட்டு போகிறேன் நான் என்று கோல் பட முயன்றான் அதியன் நீ கிளவிக்கே வாக்கப்பட்டுக்கோ போடா என்றாள் அவள் இரண்டு பேர் சண்டையையும் டேபிள் மேல் சாய்ந்து நின்றபடி வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த தீபக் சொல்ல மறந்துட்டேண்டா நம்ம டீம் ஹெட் உன்னை உடனடியாக ரூமுக்கு வர சொன்னார் சொன்னேன்ல அதில் ஒரு சின்ன விஷயத்த சொல்ல மறந்துட்டேன் நீ இன்னும் ரெண்டு நிமிஷத்தில் அங்கே போகலைன்னா அவர் ஆங்கிரி பேடாக மாறி அந்த ஆங்கிரி பேன் மூஞ்சியோட இங்கே வந்துடுவேன்னு சொல்ல சொன்னார் நல்ல பிள்ளையா மும்பையில் கலெக்ட் பண்ணின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் நீயே அவர் கையில் கொடுத்துட்டு உனக்காக அவர் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருக்கிற வசவெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துடுறாசா போப்போ என்று சொல்லிவிட்டு சென்றான் தீபக் பிள்ளையையும் கிள்ளிவிட்டு தொட்டிலையும் மாட்டிவிட்டு செல்லும் தன் உயிர் நண்பனை பார்த்து ஆதிவாசி பயலை எதை சொல்ல வந்தானோ அதை சொல்லாமல் ஏக்கமாக்க பேசி எவ்வளோ பெரிய வேலை பார்த்து வச்சுட்டான் இப்போ நான் என் செல்லக்குட்டியை எப்படி சமாதானப்படுத்துவேன் முதல்ல அந்த ஆங்கிரி பேடு வாயின சமாளிப்போம் அதுக்கு பிறகு இந்த செல்லா குட்டியை பார்ப்போம் என்று பொறுப்பாக ஃபைல்களை அள்ளிக்கொண்டு டீம் ஹெட்ரூமுக்கு சென்றான் அதியன் அதன் பிறகு அதியனுக்கு நிற்கக்கூட நேரம் இல்லாமல் போனதால் ஆஃபீஸ் வேலையிலேயே முழுவதுமாய் மூழ்கிவிட்டான் இடையில் தன் காதலியை பற்றியோ தன் தம்பியை பற்றியோ வாட்சை பற்றியோ யோசிக்க கூட நேரம் வாய்க்கவில்லை அவனுக்கு காலையில் எந்த அளவிற்கு பரபரப்பாக ஆரம்பிக்கின்றதோ அதே அளவு பரபரப்போடு முடிவதுதான் ஐடி வேலை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அங்கிட்டு இங்கிட்டு போக முடியாது அதியனும் அவனுடைய நண்பர்களும் ஆஃபீஸிலிருந்து கிளம்பும் போதும் மிச்சம் இருக்கின்ற வேலைகளை வீட்டில் போய் முடிக்க வேண்டும் என்று அவசரத்தோடு கிளம்பினார்கள் மனிதர்களுக்கென்று சில நல்ல குணங்கள் உண்டு வழக்கமான பொருட்கள் எல்லாம் ஞாபகம் வைத்து எடுத்துக்கொள்கின்ற நாம் புதிதாக கைக்கு வந்த பொருளை மட்டும் மறந்து விட்டுட்டு செல்வோம் அதியனும் அதே குளத்தில் ஊறிய மட்டைதான் அவன் தன் காதலிக்கு காலையில் வாட்சு கொடுத்ததை சுத்தமாக மறந்துவிட்டு வீட்டுக்கு சென்று விட்டான் வீட்டில் கபிலன் என்றைக்கும் இல்லாமல் இன்று நல்ல பயனாக அமைதியாய் அமர்ந்து டிவி பார்த்து கொண்டிருந்தான் இந்த குரலாய் இப்படி இருக்க வாய்ப்பே இல்லையே ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஏதாவது சண்டை போட்டுட்டு வந்திருப்பான் போல என்று அதியனும் கண்டு கொள்ளாமல் தங்களுடைய அறைக்கு சென்று விட்டான் அழுப்பு தீர குளித்து விட்டு வந் சாப்பிட வந்து அமர்ந்தான் அதியன் நால்வரும் வேலைக்கு செல்வதால் அவர்களின் வீட்டில் இரவு உணவாய் எப்போதும் ஏதாவது ஒரு வெரைட்டி தோசை அல்லது உப்புமாவை இடம் பிடித்திருக்கும் 
உப்புமா என்றால் இரண்டு பிள்ளைகளுக்கும் தொண்டைக்கு கீழே இறங்காது என்பதனால் அவர்களுக்கு மட்டும் கிரகலட்சுமி ஆளுக்கு ஒரு ஆம்லேட் போட்டு கொடுப்பார் எப்பவும் முதல் ஆம்லேட் தனக்குத்தான் வேண்டும் என்று அடம் பிடிக்கும் கபிலன் இன்று ஆம்லேட் டைனிங் டேபிளுக்கு வந்த பிறகும் கூட எந்த சத்தமும் இல்லாமல் அமர்ந்திருந்தான் உயிரே போனாலும் சோத்தில் கெட்டியாக இருப்பான் இப்போ என்ன இவ்வளோ அமைதியாக இருக்கான் இந்த கொடூர மிருகம் ஒரே நாளில் இப்படி குணம் மாறுறதுக்கு சான்ஸே இல்லையே தலையில் அடிபட்டு பழசெல்லாம் மறந்துட்டானா என்று யோசித்து கொண்டிருந்த அதியனுக்கு அப்போதுதான் காலையில் நடந்த கூத்து நினைவு வந்தது அம்மா நிச்சயமாக கபிலனுக்கு தெரியாமல் தான் வாட்சை என்னோட ஆஃபீஸ் பேக்கில் போட்டிருப்பாங்க அதான் பையன் அப்செட்டாக இருக்கிறானா வாட்சை நான் வேறு தீட்சினியா கிட்ட கொடுத்து விட்டுட்டேனே எப்படி பார்த்தாலும் இப்போ வாட்சி வீட்டில் இல்லை இதுதான் சான்ஸ் இவனை நல்லா வச்சு செய்யணும் என்று முடிவுக்கு வந்த அதியன் அமைதியாக உப்புமாவை முழுங்கி விட்டு இருந்த கபிலனிடம் டே அந்த வாட்ச் எங்கடா என்றான் லேசாய் திரிக்கிட்ட கபிலன் வாட்சி நம்மளோட பெட்ரூமில் இருக்கு இல்லை இல்லை அப்பா அம்மாவோட பெட்ரூமில் இருக்கு என்று தடுமாற்றத்துடன் உளறினான் பையப்பிள்ளை இப்படி பச்சையாக போய் சொல்கிறானே அதோட ஓனர் அதை கேட்டு ஃபோன் பண்ணார் நீ இப்போ போய் அதை எடுத்துகிட்டு வா நாளைக்கு காலையில் ஆஃபீஸ் போகிற வழியில் நான் திருப்பி கொடுத்துட்றேன்னு சொல்லியிருக்கேன் என்றான் அதியன் சாப்பிட்டு இருக்கிறேன்ல சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு போகிறேன் என்றான் கபிலன் இங்கேருந்து பெட்ரூம் ஒன்றும் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் கிடையாது நீ போயிட்டு வர்றதுக்குள்ளே உன் உப்புமாவை யாரும் திருடுற போகிறதும் கிடையாது ஒழுங்க போய் எடுத்துட்டு வா என்றான் அதியன் வசமாக மாட்டிக்கொண்டதால் தற்போதைக்கு தப்பிப்பதற்காக கபிலன் அம்மா பாருமா உன் பிள்ளை என்னை சாப்பிட கூட விட மாட்டேங்கிறான் என்று கத்தினான் அம்மா ஏற்கனவே தன் பக்கம் இருக்கிறார் என்ற நினைப்பில் அம்மா இங்கே வாங்கம்மா என் வாட்ச் இவனை என் வாட்சை இவன் தொலைச்சிட்டான் வந்து இவனை என்னென்னு கேளுங்கம்மா என்று அதியனும் கத்த சமையல் அறையிலிருந்து வேர்க்க விறுவிற்க வேகமாக வந்த கிரகலட்சுமி என்னடா வேணும் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் என்றார் இருவரும் தங்களுடைய கம்ப்ளைண்ட்டை மறுபடியும் அம்மாவிடம் ரீபே செய்தனர் பிள்ளைகளை பெற்று வளர்த்த அம்மாவுக்கு தெரியாதா எந்த பிள்ளை எப்போது எப்படி நடந்து கொள்ளும் என்று கபிலின் வாட்ச் பெட்ரூமில் இருப்பதாய் பொய் சொல்கின்றான் என்று ஒரே பார்வையில் கண்டுபிடித்து விட்டார் தோளுக்கு மேல் வளர்ந்த பிள்ளை என்று கூட பார்க்காமல் கபிலனுடைய காதை பிடித்து திருகியவர் அவன்தான் காலையிலேயே படித்து படித்து சொன்னான்ல இது வேறு ஒருத்தரோட வாட்சி இதை பத்திரமாக திருப்பி கொடுக்கணும்னு பெரிய ராஜா தேசிங்கு மாதிரி பேசிட்டு இப்போ தொலைச்சிட்டு வந்து நிற்கிற என்று திட்டினார் கபிலனோ காதை கவ்வியிருக்கும் தன் அம்மாவின் கையை பிடித்து கொண்டு ஆ வலிக்குதுமா விடுங்கம்மா காலையில் வீட்டிலேருந்து கிளம்புற வரைக்கும் வாட்சி எங்கிட்ட தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் எங்கே போச்சுன்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரியலம்மா என்று உண்மையை சொன்னான் வாட்சி தானாக உன்னை விட்டு ஓடி போகுமா தொலைச்சிட்டேன்னு உண்மையை ஒத்துக்க இனிமேலாவது அண்ணன் பேச்ச கேட்டு நடக்க பழகு என்று சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் சமையல் அறைக்குள் சென்று விட்டார் கிரகலட்சுமி இப்போதும் தன் அம்மா நடிப்பதாகவே மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டிருந்த அதியன் வாரே வா எங்கள் அம்மாவுக்குள்ள ஒரு மகா நடிகை சாவித்ரி உறங்கிட்டு இருக்கிறது இத்தனை நாளாக எனக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சே என்று மெச்சிக்கொண்டான் கிரகலட்சுமி கிச்சனில் இருந்து இன்னொரு ஆம்லெட்டை எடுத்து கொண்டு வந்து டைனிங் டேபிளில் வைத்தார் முதலாவதையும் இரண்டாவதையும் ஒரு சேர தன் கையில் எடுத்துக்கொண்டே கபிலன் அதான் என்னை அடிச்சிட்டீங்கல்ல இனி நீங்கள் வேற நான் வேற என்று ஆம்லெட் தட்டோடு தூரமாக போய் அமர்ந்து கொண்டான் அவனுக்கு வேற வேலை இல்லை நீ இருடாதியா உனக்கு நான் இன்னொன்று போட்டு கொண்டு வரேன் என்று மீண்டும் சமையல் அறைக்கு சென்றார் கிரகலட்சுமி அடுத்த ஐந்து நிமிடத்தில் வெளியில் சென்றிருந்த அப்பா தனியாச்சலம் வரவும் வீடே அமைதியாகிவிட்டது அதியனின் அப்பா தனியாச்சலம் ரொம்பவும் நேர்மையானவர் அதை விடவும் ரொம்ப கோபக்காரர் அதனால் இந்த பிள்ளைகள் செல்லம் கொஞ்சுவதும் சேட்டை செய்வதும் அம்மாவிடம் மட்டுமே இருவரது முகம் பார்த்தே வீட்டில் சூழ்நிலையை புரிந்து கொண்ட தனியாச்சலம் கொஞ்சம் டெரரான குரலில் என்ன பிரச்சனை என்று கேட்டார் கபிலன் கொஞ்சம் ஓட்டவாய் பயத்தில் எதையாவது உளறி கொட்டி விட்டான் என்றால் அப்பாவுக்கு கோபம் வந்துவிடும் சிறு பிள்ளை இல்லை காலேஜில் சேர்ந்து விட்டான் என்றும் பார்க்காமல் சம்மத்தியாக கபிலனை விளாசி விடுவார் பாவம் என்னால் தேவையில்லாமல் அவன் அடிவாங்கி கொண்டிருப்பான் என்று நினைத்த அதியன் மற்றவர்கள் வாய் திறக்கும் முன்பு முந்தி கொண்டான் அது ஒன்றுமில்லப்பா என் ஃப்ரெண்டோட வாட்ச் என்கிட்ட இருந்தது அது இப்போ தொலைஞ்சிருச்சு நம்ம வீட்டுக்குள்ளே தான் எங்கேயாவது கிடக்கும் நான் தேடி கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன் என்று சுருக்கமாக தன் பேச்சை முடித்து கொண்டான் உன் ஃப்ரெண்டோட வாட்சி எதுக்கு நம்ம வீட்டுக்கு வந்துச்சு என்று உருவினார் அவர் நான் தான் என்று திணறினான் அதியன் இது என்ன புது பழக்கம் அதியா 
அடுத்தவங்க பொருளை வாங்கி வீடு வரைக்கும் கொண்டு வரதெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கிறேன்ல என்று கோபத்துடன் கேட்கவும் சாரிப்பா என்றான் அதியன் நீ ஆயிரம் நல்லது செஞ்சாலும் ஒரு கெட்ட பேர் வந்துச்சுன்னா அத்தனை நல்லதும் அடிபட்டு போயிடும்டா உனக்காக கௌரவத்தை நீதான் காப்பாற்றி வச்சுக்கணும் புரியுதா என்றார் எவ்வளவு விளக்கினாலும் என் தரப்பு நியாயம் அப்பாவின் கோர்ட்டில் சபை ஏறாது என்று சிறு வயதிலிருந்தே தெரிந்தவன் அதலால் புரியுதுப்பா எனும் ஒற்றை சொல்லோடு வாதத்தை முடித்து விட்டான் அதியன் ம் அந்த வாட்சு கிடைச்சதும் உடனே சம்பந்தப்பட்ட ஆளு கையில் ஒப்படைச்சிரு கிடைக்கலனா அதே மாதிரி இன்னொரு வாட்ச் வாங்கி தந்துட்டு வந்துடு சரிங்கப்பா செய்யாத தப்புக்கும் குத்தம் சொல்கிற உலகம் இது என் பிள்ளை எங்கே போனாலும் நல்லா இருக்கணும்னு தான் இவ்வளவும் சொல்கிறேன் பார்த்து நடந்துக்க என்றார் இதுதான் தனியாச்சலம் அவர் வார்த்தையில் எவ்வளவு கோபம் இருந்தாலும் அது அத்தனையிலும் தன் பிள்ளைகளின் நலனை பிரதிபலிக்கும் அது புரிந்த பிள்ளைகள் அதலால் அப்பாவின் மீது இருக்கும் மரியாதை குறையாமல் நடந்து கொண்டனர் இருவருமே அவர்கள் இருவரின் உரையாடலில் எந்த வார்த்தையிலும் கபிலனின் பெயர் அடிபடவே இல்லை என்றாலும் தனிகாச்சலத்திற்கு நன்றாக தெரியும் இது சின்னவனின் வேலைதான் என்று கொஞ்சம் கோபமும் அழுத்தமும் நிறைந்த பார்வையோடு கபிலனை பார்த்து அடுத்தவங்க பொருளை எடுத்து இப்படித்தான் பொறுப்பில்லாமல் தொலைக்கிறதா என்று கோபமாகவே கேட்டார் கபிலனுக்கும் உள்ளத்தினுள் ஏற்கனவே கொஞ்சம் குற்ற உணர்ச்சி உறுத்தி கொண்டிருந்ததால் சற்று தன்மையான குரலில் தெரியாமல் தொலைச்சிட்டேன்ப்பா எப்போ தொலைச்சேன்னு எனக்கே தெரியலப்பா நானே வாட்சை தேடி எடுத்துக்கிறேன் என்று சமாதானமாக பேச முயன்றான் இந்த அளவிற்கு தெளிவிருந்தாலே போதும் என்று நினைப்போடு தனியாச்சலமும் இரவு உணவில் ஐக்கியமாகிவிட்டார் அப்பாவின் ஆளுமை அந்த இடத்தில் நிறைய துவங்கியதும் பிள்ளைகள் இருவரும் தங்களின் அறையை நோக்கி நகர துவங்கினர் அறைக்குள் சென்றதும் கபிலன் சற்றே சங்கோஜமாக அண்ணா அப்பா தூங்கினதுக்கு அப்புறம் வாட்சை தேடுறேன் ப்ளீஸ் கோச்சிக்காத என்று சமாதான உடன்படிக்கையில் இரண்டாம் நிலை ஒப்பந்தத்தை களத்தில் இறக்கினான் அதியனுக்கும் அவ்வப்போது கபிலனின் ஆதரவு தேவைப்படுவதால் இல்லாத பிரச்சனைக்கு இவ்வளவு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டாம் என்று இப்போதைக்கு இறங்கி போகும் முடிவிற்கு வந்துவிட்டான் ஒன்றும் அவசரம் இல்லைடா நாளைக்கு நீ திருப்பி கொடுக்கணும்னு பொய் தான் சொன்னேன் இன்னும் வாட்சு தேடி யாரும் வரலை ரெண்டு பேரும் பொறுமையாக சண்டை தேடிக்குவோம் அப்பவும் கிடைக்கலனா அப்பா சொன்ன மாதிரி நான் புது வாட்ச் வாங்கிக்கிறேன் நீ போய் உன் வேலையை பாரு என்றதும் கபிலனும் சற்றே ஆசுவாசமாகத்தான் செல்போனில் மூழ்கினான் அது என் தன் அலுவலக வேலைகளை எல்லாம் ஒன்பது மணிக்கு பின் தான் ஆரம்பிப்பான் அந்த அமைதியான சூழ்நிலையில் அவனுக்கு பிற விஷயங்களில் கவனம் சிதறாமல் இருக்கும் அதனால் வேலைகளுக்கு மட்டும் அப்படி ஒரு ஷெட்யூல் வைத்து கொண்டான் அதனால் இப்போது கைவசம் இருக்கும் நேரத்தை உருப்படியாக தன்னவளை சமாதானப்படுத்துவதற்காக செலவிடலாம் என்று யோசித்தவன் ஹாய் செலக்குட்டி காலையில் நான் பேசினதையெல்லாம் மனசில் வச்சுக்காதடி தங்கம் என்று ஒரு குறுஞ்செய்தியை தட்டிவிட்டான் என்ன பதில் சொல்வாளோ என் இனிய வேதாளத்தை முருங்கை மரத்திலிருந்து இறக்க நான் என்ன பாடுபட வேண்டுமோ என்று அதிக நினைத்து கொண்டிருந்த வேளையில் அவள் இவனுக்கு ஸ்வீட் ஷாக் கொடுத்தா சரியாக இரண்டு நிமிடங்கள் கழித்து சாரிடா என்ற குறுஞ்செய்தி அவன் ச சேட் பாக்ஸில் வந்து விழுந்தது என்ன அதிசயம் இது நான் கேட்க வேண்டிய மன்னிப்பு என் செல்லம் கேட்குதே ஒருவேளை நான் பாட்டியாக கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன்னு சொன்னதால் பயந்துட்டாளோ என்று யோசித்து கொண்டே எதுக்கடி செல்லம் சாரி என்றான் நான் வேணும்னு பண்ணலடா தெரியாமல் நடந்துடுச்சு உண்மையிலேயே எப்போ நடந்ததுன்னு கூட எனக்கு தெரியலடா என்று பதில் செய்தி அனுப்பினாள் தீச்சன்யா இவை எதை பற்றி பேசுகிறா என்று தலையை சொரிந்தவன் திடீரென்று ஞாபகம் வந்தவனாக வாட்சிக்கு என்னாச்சு என்ற ஒரு குறுஞ்செய்தியை அனுப்பினான் அவள் ஐ எம் சாரி அதி என்றே பதில் அனுப்பினாள் அந்த சாரியை எடுத்து இரண்டு கண்ணீர் வீடும் ஸ்மைலிகள் தெரிய இவன் மனம் சர்க்கரையாய் கரைந்து போனது ஓய் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைடி அது நான் கண்டெடுத்த வாட்சு தான் யாராவது கேட்டால் நான் புதுசாக வாங்கி கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்காக நீ கவலைப்பட்டுட்டு இருக்காத என்று தன் காதலியின் மனதை தேற்றம் முழு மூச்சாக செயல்பட்டு கொண்டிருந்தான் அதியன் அதன் பிறகு அவளிடமிருந்து எந்த குறுஞ்செய்தியும் வரவில்லை ஒருவேளை அழுது கொண்டிருப்பாளோ என்ற சந்தேகம் வர அவசரமாக அவள் எண்ணிற்கு தொடர்பு கொண்டான் அதியன் அவன் நினைத்தது சரிதான் உரிமை இல்லாத ஒரு பொருளை அதுவும் திருப்பி ஒப்படைக்க வேண்டிய பொருளை வலு கட்டாயமாக இன்னொருவரிடம் இருந்து எடுத்து தொலைத்ததை தீட்சண்யவால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை கொஞ்சம் கரகரப்பான குரலில் ஹலோ என்றதுமே அது என் உணர்ச்சி வசப்பட்டு வார்த்தைகளை கொட்ட ஆரம்பித்தான் ஏய் நீ என்ன லூஸ் ஆடி 
சாதாரண வாட்சுக்கு போய் இப்படி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்க என்று கத்தினான் இல்லை அதி நீ காலையிலேயே சொன்னல்ல அது இன்னொருத்தங்க வாட்சின்னு நான் தான் விளையாட்டாக எடுத்து தொலைச்சிட்டேன் நாளைக்கே அதுக்கு உரியவங்க வந்து யாராவது கேட்டா உன் பேர் தானே கெட்டு போகும் ஐ எம் சாரிடா என்றாள் அப்படியெல்லாம் யாரும் வரமாட்டாங்க அப்படியே வந்தாலும் நான் சமாளிச்சுப்பேன் உனக்காக இது கூட செய்ய மாட்டானாடி என்று தன்னையும் அறியாமல் தன் மனதை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருந்தான் அதியன் அவ்வப்போது அவனை அறியாமல் வெளிப்படுத்தும் இது போன்ற அக்கறையான வார்த்தைகளில் நெகிழ்ந்து போகும் அவள் உள்ளம் இப்போதும் அப்படிதான் அவன் உனக்காக என்று உரைத்த ஒற்றை வார்த்தையிலேயே தேங்கி நின்றது அவள் மனம் பெண் மனதின் ஆழம் புரியாத மன்னவனோ இன்னும் அவள் எழுது கொண்டிருக்கின்றாள் என்று எண்ணி அடுத்த கட்ட ஆப்ரேஷனுக்கு தயாரானான் நீ காலை கட் பண்ணிடி நான் கிளம்பி உன் ஹாஸ்டலுக்கே வரேன் இன்னும் பத்து நிமிஷத்தில் உன் ஹாஸ்டல் கேட் முன்னாடி நிற்பேன் என்று சொன்னதும் அவளுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது ஐயோ மணி பத்தரையாக போகுதுடா இந்த நேரத்தில் நீ இங்கே வந்தால் எல்லாரும் என்னை என்ன நினைப்பாங்க நீ ஒன்றும் வர வேண்டாம் என்று படபட வண்ண புரிந்தாள் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நீ எதுக்கு இப்போ அழுத எப்பவும் தைரியமாக இருக்கிற பொண்ணு இப்படி திடீர்னு அழுதா எனக்கு எவ்வளவு சங்கடமாக இருக்குது தெரியுமா நான் கிளம்பிட்டேன் இப்போ வந்துடுவேன் என்று வீம்பாக நின்றான் அதியன் தீட்சன்யா அவனை தாஜா செய்யும் நோக்கோடு ஏ விளையாடாதடா எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது எங்கள் வார்டன் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டு உன்னை இங்கே பார்த்த அடுத்த நிமிஷமே என் அப்பாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி போட்டு கொடுத்துருவார் நீ வேணும்னா நாளைக்கு காலையில் ஆஃபீஸ்க்கு சீக்கிரமாக வாயேன் ரொம்ப இல்லை ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்துடு நாம் ரெண்டு பேரும் ஆஃபீஸ்க்கு எதிரில் இருக்கிற காஃபி ஷாப்பில் மீட் பண்ணலாம் என்றாள் அது எனக்கு அவளோடு சேர்ந்து அந்த காஃபி சாஃபிற்கு செல்ல வேண்டும் என்பது நெடுநாள் கனவு எத்தனை முறை கேட்டாலும் மறுத்து வந்தவள் இன்று தானாக இறங்கி வந்திருக்கின்றாள் எல்லாம் அந்த வாச்சால் தானே பழம் கணிந்து தன் மடியில் விழுந்ததாக நினைத்து சந்தோஷத்தில் கூத்தாடியது அவன் உள்ளம் சரிடி செல்லம் சீக்கிரமாக வர பார்க்குறேன் நீ கண்டதை நினச்சி மனசு போட்டு குழப்பிக்காம நிம்மதியாக படுத்து தூங்குடி வாட்ச் பிரச்சனையை நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றான் ம் சரிடா குட் நைட் என்று அத்தோடு தொலைபேசி உரையாடலை முடித்து கொண்டாள் தன்னவள் காட்டும் திடீர் நெருக்கத்தால் தித்திப்பாக திகட்டும் கனவுகளோடு நின்றிருந்தவன் எதிரில் வந்து நின்றான் கபில அத்தியாயம் மூன்று வான் முழுவதிலும் கருவண்ணம் சூழ்ந்திருக்கும் நள்ளிரவு பொழுதானது காதலர்களின் கண்களுக்கு மட்டும் காண்டிபண்ணின் வர்ண பிரிகையாய் காட்சி தந்தேடும் அதியனும் அப்படி ஒரு ஞான கிருக்கனாய் காதல் லோகத்தில் சஞ்சரித்து கொண்டிருந்த நேரம் கபிலன் அவன் எதிரில் வந்து நின்றான் அண்ட வெளிகளுக்கு அப்பால் திரிந்து கொண்டிருந்த அதியனின் மனது சடாரென்று கால் வெளுக்கி பூமியில் வந்து பொத்தென்று விழுந்தது சிக்கு சிரா சிறுத்த என்று திருட்டு மொழி முழித்து கொண்டிருந்த வேளையில் கபிலன் அண்ணா சாரிணா வீட்டில் பொதுவாக பொருள் வைக்கிற எல்லா இடத்துலையும் தேடிட்டேன் வாட்சு கிடைக்கவே இல்லை நான் அந்த வாட்சை வேணும்னே தொலைக்கலை சத்தியமாக நீ என்கிட்ட கொடுத்த நிமிஷத்தில் இருந்து என் கையில் தான் கட்டியிருந்தேன் நிஜமாகவே எப்போ தொலைஞ்சதுன்னே எனக்கு தெரியலண்ணா நான் காலேஜுக்கு ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதெல்லாம் அது என் கையில் தான் இருந்தது பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பாதி தூரம் போயிட்டு இருக்கும்போது பார்க்குறேன் காணும் வீட்டை விட்டு வெளியே போனதுக்கு அப்புறம் அதை பார்த்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகமே இல்லை அதனால் கண்டிப்பாக அது வீட்டுக்குள்ளே தான் விழுந்திருக்கும் நடக்கும்போது யாராவது எத்தி விட்டுருப்பாங்க சோபா பீரோ இல்லை ஃப்ரிட்ஜுக்கு கீழே போயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் நீ தேடினதுக்கு அப்புறமும் அந்த வாட்சு கிடைக்கலன்னா அப்பாட்ட போட்டு கொடுத்துடாதனா என்று பாவமாய் இறைஞ்சினா உயிர் போய் உயிர் வந்த நிலையில் இருந்த அதியன் தன்னை தேற்றி கொண்டு தம்பியையும் தேற்றலானான் அடைச்சி இதுக்கு போய் ஏண்டா இவ்வளவு களவப்பட்டுட்டு இருக்கிற அது கண்டெடுத்த வாட்சு தானடா யார் தேடி வரப்போறா அப்பா கேட்டால் திருப்பி கொடுத்துட்டேன்னு பொய் சொல்லிடுறேன் நீ அதை பற்றி கவலைப்படாமல் போய் ரெஸ்ட் எடு பார்த்துக்கலாம் என்று சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைத்தான் அதியமா அண்ணன் தன் பக்கம் நிற்கின்றான் என்றதும் சற்றே தைரியம் வர கபிலனும் நிம்மதியாய் உறங்க போனான் அதியமான் இறுதியாக தன் காதலிக்கு டோன்ட் ஒரி ஐ வில் மேனேஜ் இட் கீப் ஸ்மைல் செல்லம் என்று ஒரு குறுஞ்செய்தியை தட்டிவிட்டு தன் ஆஃபீஸ் பேக்கை கையில் எடுத்தான் எப்பாடுபட்டாவது விடுபட்ட வேலைகளெல்லாம் இன்று இரவோடு முடிக்க வேண்டும் என்று உத்வேகத்தோடு லேப்டாப்பை எடுத்து வெளியே வைத்தான் அப்போதுதான் அவன் கண்களில் அது பட்டது அந்த பையின் வலது மூளையில் மெல்லிய நீல வண்ணமாய் ஏதோ சுடர்விட்டு எரிந்து கொண்டிருந்தது அது என் உற்று கவனித்தான் அங்கே அமைதியாக சுருண்டு படுத்து உறங்கி கொண்டிருந்தது அந்த வாட்ச் 
இது எப்படி இங்கே வந்தது ஒருவேளை தீபக் இந்த வேலையை பார்த்துருப்பானோ இருக்கும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாலேயே எனக்கு எப்படியாவது டைவர்ஸ் வாங்கி கொடுக்கணும்னு கங்கணம் கட்டிக்கிட்டு தெரியறான் அவன் என்று அதியனின் எண்ணங்கள் குறுக்கு மறுக்காக ஓட அந்த வாட்சை எடுத்து தங்கள் அறையில் இருந்த கபோர்டினில் வைத்து மூடினான் அதியம்மா அது தொலைந்தால் தொலைந்ததால் தானே அவன் காதலி அவனை சந்திக்க காஃபி ஷாப் வரை வருகின்றாள் குறைந்தபட்சம் காஃபி குடித்து முடித்த பிறகு உண்மையை சொல்லிக் கொள்ளலாம் என்று முடிவெடுத்தான் அந்த காதல் குறும்பன் அடுத்த நாள் காலை அவளை சந்திப்பதற்கு என்றே பிரத்யேகமான ஆடை வாசனை திரவியங்கள் என்று புது மாப்பிளை போல தயாராகினான் அவன் அண்ணனின் நடவடிக்கைகளை கொண்டே விஷயத்தை ஓரளவு யூகித்து விட்ட கபிலன் சம்ம சீனாருக்கு பார்த்து பத்திரமா பண்ணுனா இல்லைன்னா பல்பு வாங்கிட்டு வந்து நிற்க போற என்று கலாய்த்தான் அபசகுணமாய் பேசும் அவனுக்கு நின்று பதில் சொல்ல நேரம் இல்லாத அளவுக்கு அதையனின் உள்ளத்தினில் உற்சாகம் கரைபுரண்டு ஓடிக்கொண்டிருந்தது அவசர அவசரமாக தயாராகிய அதியன் உண்ணாமல் கொல்லாமல் ஓடுவதைக் கண்டு கிரகலட்சுமியும் சற்றே புருவும் சுருக்கினர் ஈவினிங் சேர்த்து சாப்பிட்றேன் சாரிம்மா என்று அதியன் ஓடுவதிலேயே குறியாயிருக்க பிழைத்து போ என்று அவரும் விட்டுவிட்டார் அத்தனை பேரையும் சமாளித்த அதியன் தன் வீட்டு வாசற்படியை தாண்டி அடுத்த கணமே கபோனில் இருந்த வாட்ச் தன் இருப்பிடத்தை விட்டு மெல்ல அசைந்து கொடுத்தது அது தெரியாத அதியனோ அதீத சந்தோஷத்தோடு காப்பி ஷாப்பை நோக்கி தன் எந்திர புறவியை பறக்க வைத்து கொண்டிருந்தார் அதிசயத்திலும் அதிசயமாய் அவனுக்கும் ஐந்து நிமிடம் முன்னாலேயே தீட்சண்யா அங்கு வந்து ஆஜராகியிருந்தார் அது என் பைக்கை விட்டு இறங்குவதைக் கண்டதும் சாலையோரத்தில் நின்றிருந்த சின்னஞ்சிறு பெண் ஒருத்தி அவனிடம் வேகமாக ஓடி வந்தார் அவள் கைகளில் இருந்த வண்ணமில்லா ஓவிய புத்தகங்கள் அதன் உரிமையாளர் தெருவோர் விற்பனையாளர் என்று ஓசை இல்லாமல் பறைசாற்றியது அண்ணா அண்ணா கலரிங் புக் வாங்கிக்கோங்க அண்ணா என்று கெஞ்சும் வெளியால் அவள் கேட்க அதியனும் முகம் சுழிக்காமல் இருபது ரூபாய் பு புத்தகம் ஒன்றை வாங்கி கொண்டார் கெஞ்சாமல் கொஞ்சாமல் முதல் விற்பனை சுமூகமாக முடிந்ததால் அந்த உண்மை புன்னகையை சிந்திய பிஞ்சு முகம் தேங்க்ஸ்னா என்று தன் உள் மன நன்றியை படம் போட்டு காட்டியது அதையன் தன் பைக்கின் முன்பகுதியில் இருந்த பையில் அதை நுழைத்திட சின்ன சிரிப்புடன் அந்த சிறுமி துள்ளிக்கொண்டு அடுத்த கஷ்டமரை தேடி ஓட ஆரம்பித்தாள் அவள் பின்னோடு பவு பவு என்று குறைத்து கொண்டே ஒரு குட்டி நாயும் ஓடியது வாழ்க்கை அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரி இருப்பதில்லை பாரபட்சம் காட்டுவதில் அந்த கடவுள் மனிதர்களை விடவும் கெட்டிக்காரன் என்று எண்ணிக்கொண்டே காப்பி ஷாப்பில் நுழைந்தான் அது அவ்வளவு நேரமும் கண்ணாடி கதவுகளின் வழியே அவன் செய்கையினை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த தீட்சண்யாவோ அதியனின் இலகிய மனதை எண்ணி பெருமை கொண்டாள் பிற உயிர்கள் எடுத்தே சிறிதளவேனும் இரக்கம் காட்டும் ஆண்மகன் நிச்சயம் பொண்டாட்டியின் உணர்வுகளுக்கும் மதிப்பு கொடுப்பான் இல்லையா என அவள் மனம் தன்னவனை பெருமையை தராசில் வைத்து அழகு பார்த்து கொண்டிருந்தது அடுத்து இரண்டு வினாடியில் அவளுக்கு எதிரில் இருந்த காலியான இருக்கையை உரிமையுடன் ஆக்கிரமித்தான் அதியன் அவன் அங்கு அமர்ந்த அடுத்த கணமே தன் கைப்பையில் கையை விட்டவள் சில நூறு ரூபாய் தாள்களை கொத்தாக அள்ளி அவன் எதிரில் நீட்டினார் அவள் செயல் புரிந்த அதியன் மனதில் தன்மானம் அடிபட்ட வழி மேலோங்க என்னது இது என்று கோபமாக கேட்டான் பிளீஸ் வாங்கிக்கோடா அடுத்தவங்க பொருள்னு தெரிஞ்சும் நான் தான் அதை எடுத்து விளையாடி தொலைச்சேன் நீ அதே மாதிரி வேற ஒரு வாட்ச் வாங்கிக்கோ சப்போஸ் யாராவது வந்து கேட்டால் கொடுத்துடு இல்லைனா அது என்னோட கிஃப்டாக உன்கிட்டையே இருக்கட்டும் என்றார் அது எனக்கு இப்போது அவளை இழுத்து போட்டு நாலு முத்து முத்தி விட வேண்டும் என்ற மனநிலை ஆனால் கோபத்தை இழுத்து பிடித்து கொண்டு பொறுமையாக அமர்ந்திருந்தார் அவன் மௌனம் நீட்டிப்பது கண்டு நீட்டிய கையை தயக்கத்துடன் மடக்கி கொண்ட தீட்சண்யா ஐ எம் சாரிடா எனக்கு இதை தவிர வேற வழி தெரியல ராத்திரி முழுக்க தூக்கமே வரல தெரியுமா அந்த வாட்சிக்கு சொந்தக்காரங்க உன்னை போலீஸில் பிடிச்சி கொடுத்துட்டா என்ன பண்ணுறது என்றார் பெண் மனதிற்கு கற்பனா சக்தி அதிகம் அது ஈரை பேனாக்கி பேனை பெருமாளாக்கி யோசிக்கும் வல்லமையை பெற்றது தீட்சுவும் இப்போது அப்படி ஒரு கதையை தனக்குத்தானே உருவாக்கி கொண்டு அஞ்சுகின்றாள் என்று அது எனக்கு நன்றாகவே புரிந்தது ஆனால் கோபத்தில் தான் ஏதாவது சொல்லிவிட்டா நிச்சயம் அவளும் கோபம் கொள்வாள் ஏற்கனவே வாட்சி தொலைந்ததால் பயந்து கிடக்கின்றார் பயத்தோடு கோபம் சேர்ந்தால் அதன் எதிரொலி படு பயங்கரமாக இருக்கும் என்று அவளை பார்த்த நாள் முதலே உணர்ந்திருந்தான் அதியன் ஏதாவது பேசு அதி என்ற பிறகும் அவன் வாய் திறக்காமல் இருக்க உன்னை ஹாட் பண்ணிட்டேனா என்றால் புத்தி தெளிந்து 
இல்லை நீ செஞ்ச காரியம் எனக்கு ரொம்ப இனிக்கிது என்றான் அதியன் அவ்வளவு கோபத்திலும் தன்னை காயப்படுத்திவிட கூடாது என்று குறும்பு சொற்கள் கலந்து பேசும் அவன் அன்பை எண்ணி உள்ளுக்குள் நகைத்து கொண்டாள் தீட்சன்யா உர் என்று உணர்வில்லாத புளியைப் போல் அமர்ந்திருக்கும் தன் காதலனை குளிர்விக்க இரண்டு கோல்டு காப்பி ஆர்டர் கொடுத்தாள் தீட்சு அவள் எதிர்பார்த்தது போலவே கோல்டு காப்பி அதன் வேலையை சிறப்பாக செய்தது அவள் கள்ள சிரிப்பும் தனக்காக மெனக்கெட்டு அவள் ஆர்டர் செய்த கோல்டு காப்பியும் அவன் உதட்டில் சிறு புன்னகையை விளைவித்தது அவன் சிரித்துவிட்டான் என்றதும் உள்ளுக்குள் கொஞ்சம் துணிச்சல் பிறக்க இதுக்கு போய் இவ்வளவு கோபம் வருமா அதி உனக்கு என்றாள் அவள் பணத்தை கொடுத்து நீ வேற நான் வேற என்ன என்னை பிரித்து பார்த்தா எனக்கு கோபம் வராதா நான் என்ன அப்படி அவன் கூட பழகிட்டு இருக்கிறேன் அதையாவது மன்னிக்கலாம் அதுக்கு காரணம்னு ஒன்று சொன்னியே அது மட்டும் சத்தியமாக என்னால் மன்னிக்கவே முடியாதுடி என்றான் அதியன் அவன் வார்த்தைகளை கேட்டதும் அந்த புள்ளிமான் கொஞ்சம் வெட்கத்தோடு இணைந்த ஒரு மென் புன்னகையினை வளையாய் விரித்தது வேல் வேணானான் என்பதைப் போல வேறு திசையில் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டான் அதியன் அவன் கோபமும் சரிதானே ஆரம்ப நாட்களில் நண்பன் என்ற எல்லை கோட்டில் நியாயவானாக நின்றிருந்தவன் காதல் என்னும் கள்ளத்தனம் உள்ளத்தில் குடிபுகுந்த பிறகு அவ்வப்போது அனுமதியின்றி அவளிடம் உரிமை எடுத்துக்கொள்கின்றான் அதன் காரணத்தை ஆரம்பத்திலேயே அவள் கவனித்திருந்தாலும் அவனாய் வாய்த்திருந்து சொல்லும் வரையில் சீண்டி விளையாட வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவளுள் சொல்ல தவிக்கிறான் அவன் கேட்க துடிக்கிறாள் இவள் இருந்தும் வயது கோளாறு என்னும் போர்வை இருவரின் இடையில் திரைச்சீலையாக ஊச அடிக்கொண்டிருந்தது ஆரம்பித்த சண்டையை முடிக்கும் விதமாக இருவரது கோல்டு காப்பிக்கும் சேர்த்து அவனை பில் கட்ட அதை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் எனும் விதமாக அமைதியாக அமர்ந்திருந்தாள் தீட்சு தன்னையும் தன் கருத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டாள் என்பதில் அதியனுக்கு ஏகபோக சந்தோஷம் தன் வாழ்வின் குறிப்பிடத்தக்க நாளாக இந்த நாளை நினைத்து கொண்டு தன்னவளின் கரம் பற்றியபடியே அலுவலகம் புகுந்தான் அதியன் அவன் எந்த நேரத்தில் இந்த நாள் தன் வாழ்க்கையின் மு அதி முக்கியமான நாள் என்று நினைத்தானோ தெரியவில்லை பாவம் அவன் எதிர்காலத்தில் இந்த நாளைத்தான் தினம் தினம் நினைவு கூறப்போகின்றான் என்பதை அவனே இப்போது அறிந்திருக்கவில்லை அலுவலகம் ஆரம்பித்து விட்டது அன்றைய தினம் ஆரம்ப முதலே அதியன் மீட்டிங் மீட்டிங் என்று அலைந்து கொண்டிருந்தமையால் மதியம் வரை அவனால் கான்ஃபரன்ஸ் ஹாலை விட்டு வெளியே வர இயலவில்லை மதிய உணவு இடைவேளையிலும் அனைவரும் சாப்பிட்டு முடித்த பிறகே அவனுக்கு சாப்பிட நேரம் கிடைத்தது ஆள் அறவமற்று வெறிச்சோடி கிடந்த டைனிங் ரூமிற்கு ஆதரவளிக்கு விரைந்து சென்றான் அதியன் கொலை பசியோடு லஞ்ச் பாக்ஸை திறந்தவனின் கண் எதிரில் நீல நிறத்தில் மின்னிக் கொண்டிருந்தது அந்த வாட்ச் திறந்த வேகத்திலேயே லஞ்சு பாக்ஸை படக்கென்று மூடியவன் அக்கம்பங்கத்தில் ஆள் நடமாட்டம் தெரிகிறதா என்று பார்த்தான் நல்லவேளை ஒரு ஈ காக்கா கூட இல்லை புஷ் என்ற அடி வயிற்றிலிருந்து ஒரு அனல் காற்றை வெளியேற்றிவிட்டு பொறுமையாய் லஞ்சு பாக்ஸை திறந்தான் அவன் நீல நிறத்தில் மினுக் மினுக்கென்று ஒளி வீசி கொண்டிருந்த அந்த வாட்ச் இவனையே உறுத்து வெளிப்பது போல் இருந்தது அது எனக்கு இதை நான் வீட்டில் இருந்த கபோர்டுக்குள்ளே தான் வச்சுட்டு வந்தேன் எப்படி இங்கே வந்தது என்று தலையை பிக்காத குறையாய் யோசித்து கொண்டிருந்தான் அது எனக்கு சடார் என்று கபிலனின் ஞாபகம் வந்தது நிச்சயம் இது அவன் வேலையாகத்தான் இருக்கும் நேற்றிரவு நான் அவனை வைத்து கேம் ஆடியதை மனதில் வைத்து கொண்டு என்னை வஞ்சம் தீர்க்கவே இவ்வாறு செய்திருக்கிறான் என்ற முடிவிற்கு வந்து விட்டான் அதியன் ஏனென்றால் அதியன் காதலிப்பதும் யாரை காதலிக்கின்றான் என்பதும் உடன் பிறப்பான கபிலன் ஆரம்ப நாட்களிலேயே கண்டுபிடித்து விட்ட ஒரு விஷயம் இது அதியனும் காதல் மயக்கத்தில் அவ்வப்பொழுது அவளோடு இருந்த சம்பவங்கள் பற்றிய ஒன்றிரண்டு வார்த்தைகளை வாய் தவறி பேசி விடுவான் அப்படி உளறியதில் ஒன்றுதான் அவளோடு தினமும் உட்கார்ந்து உணவருந்துவது இருந்தாலும் அப்பா அம்மாவிடம் போட்டு கொடுத்தால் தன் இரகசியங்கள் அத்தனையும் அதியன் வெளிப்படுத்தி விடுவான் என்ற அச்சத்தோடு கபிலன் அண்ணனின் இரகசியங்களை தன் மனப்பெட்டகத்தில் பூட்டி வைத்திருந்தான் இது மட்டுமல்ல இது போல பல நூறு உடன்படிக்கைகளை அண்ணன் தம்பி இருவருமே அவ்வப்பொழுது தங்களுக்குள் மானசீகமாய் போட்டுக்கொள்வார்கள் ஆனால் இந்த சம்பவம் சற்றே விதிவிலைக்காகிவிட்டது நான் வருத்தப்படும் போது ஒரு வார்த்தை ஆறுதலாக பேசலை ஆனால் உன் லவ்வரு வருத்தப்பட்டான்னு தெரிஞ்சதும் ஹாஸ்டலுக்கே போய் சமாதானப்படுத்துறியா நீ இருடா உன் லவ்வுக்கு பெரிய ஆப்பா வைக்கிறேன் என்று கபிலன் இப்போது எதிரில் நின்று பேசுவதைப் போல் இருந்தது அது எனக்கு அடப்பாவி அப்படின்னா நேற்று நைட்டு நான் என் லவ்வரோட பேசினது அத்தனையும் நீ ஒட்டு கேட்டுட்டியா 
உன் ஃபேஸ் ரியாக்ஷனையும் அழுற மாதிரி நீ கொடுத்த ஆக்டிங்கையும் பார்த்து நான் அத்தனையும் உண்மை நீ நம்பிட்டேண்டா நான் உனக்கு சின்ன ஆப் அடிச்சதுக்காக நீ என்னை கழுமரத்தில் ஏற்றி விட பார்த்துருக்க நல்ல வேலை இன்னைக்குன்னு பார்த்து எனக்கு ரொம்ப நேரம் மீட்டிங் வச்சானுங்க இல்லைனா என் கதி என்ன ஆயிருக்கும் எமக்காதாக பயடா நீ இன்னைக்கு ராத்திரி உனக்கு இருக்கடா கச்சேரி என்று வீரவசமாய் புலம்பிக்கொண்டே மதிய உணவை உண்டு முடித்தான் அதிய முற்பகல் பொழுது முழுவதும் கான்ஃபரன்ஸ் மீட்டிங்லேயே கழிந்து விட்டதால் பிற்பகலில் விடுபட்டிருந்த வேலைகள் அதியனை கசுக்கி பிழிந்தது பக்கத்து இருக்கையில் அமர்ந்திருக்கும் தன் தேவலோக கண்ணிகையை காணக்கூட நேரமில்லாமல் விறுவிறுவிறன வேலை செய்து கொண்டிருந்தான் அதிய நேரம் ஆறு மணியை நெருங்கி கொண்டிருக்கும் போது தீபக் அதியா தீட்சு ரெண்டு பேரும் காஃபி குடிக்க வாங்க என்று அழைத்தான் தீட்சி நெளித்து கொடுத்தபடியே தன் இருக்கையை விட்டு எழுந்து நின்றாள் அந்த பக்கம் திரும்ப கூட நேரமில்லாத அதியன் காஃபி குடிக்கிறதுக்கெல்லாம் நான் கொடுத்து வைக்கல நீங்கள் போங்க நான் அப்புறமா குடிச்சிக்கிறேன் என்று விட்டு தன் வேலையிலேயே கண்ணாக இருந்தான் தீபக் சரி வாம்மா தீட்சு நாமளாவது போய் குடிச்சிட்டு வருவோம் என்று அழைத்தான் ஆனால் தீட்சன்யாவோ அசையாமல் சிலை போல நின்று கொண்டிருந்தார் தீபக் அவளை உலுக்கி தீட்சு 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 பாப்பா என்னாச்சு உனக்கு என்று கேட்டான் அவ்வளோ தீபக்கிற்கு பதில் சொல்லாமல் என்னது இது அதி என்று அதியனிடம் கேள்வி கேட்டாள் நம்ம ப்ராஜெக்ட் வேலை தாண்டி இதையே என்னது இதுன்னு கேட்குற திடீர்னு என்னாச்சு உனக்கு என்றான் அதியன் நான் அதை கேட்கலடா நல்லவனே உன் வலது கையில் ஏதோ இருக்கே அதை கேட்குறேன் என்றதும் அதியனும் அவசரமாக தன் கையை பார்த்தார் அவன் வலது கரத்தினில் அந்த கருநிற வாட்ச் நீல நிற ஒளியை மினுக் மினுக் என்று வெளிப்படுத்தி கொண்டு அமைதியாக சுருண்டு படுத்திருந்தது பேயை பார்த்தவன் போல் சடார் என்று கையை உதறிக்கொண்டு எழுந்த அதியன் இது இது எப்படி என் கையில் இதை இதை நான் என்று தமிழ் மொழியை தெரியாதவன் போல் பிதற்றி கொண்டிருந்தான் அதை தாண்டா நானும் கேட்குறேன் வெண்ண என்று உரிமினாள் தீட்சன்யா இருவருக்கும் இடையில் புகுந்த தீபக் வில்லத்தனமாக சிரித்து கொண்டே பிளான் பண்ணி பண்ணியிருக்கான் தீட்சு இதை நீ இப்படியே சும்மா விடக்கூடாது என்றதும் தீட்சன்யாவின் செவிகள் தீபக்கின் புறமாக திரும்பியது உண்மையை தாமா சொல்கிறேன் இந்த பையன் ரொம்ப நாளாக அந்த காப்பி ஷாப்புக்கு உன்னை கூட்டிகிட்டு போகணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தான் அதுக்கு நீ ஒத்துக்கல அதனால் இந்த சான்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டான் போல் என்ன இருந்தாலும் இவன் நம்ம பைய பார்த்து பதமாக செய்யமா என்று இன்னும் அதிகமாக தூபம் போட்டு விட்டு போனான் இவன் சும்மாவே ஆடுவா பாவி பைய அவளுக்கு போய் ரெட்ட அடுக்கு சலங்கையை கட்டி விட்டுட்டு போகிறானே என்று பயந்த வாக்கில் அவளை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அதியன் ஸோ நீ எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணி பண்ணியிருக்க என்று கொடூரமாக முறைத்தாள் தீட்சன்யா ஏ அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லடி உண்மையிலேயே காப்பி ஷாப்பில் இருந்து வெளியில் வரும்போது உன்கிட்ட உண்மையை சொல்லணும்னு தான் நினச்சேன் ஆனால் நீ என் கையை பிடிச்சதும் உலகத்தையே மறந்துட்டேன் என்று தன்னிச்சையாக நைன்டீன் ஸ்கிட்ஸை போல் உண்மையெல்லாம் உளறி கொண்டிருந்தான் அதியன் நீ இவ்வளவு சீப்பாக நடந்து பண்ணு சத்தியமாக எதிர்பார்க்கல அதி இனிமே என் கூட பேசாத போடா என்றவள் விறுவிறுவிறென்று அந்த இடத்தை விட்டு அகன்று விட்டா தீட்சன்யா என் செல்ல குட்டி என்று அதியன் எவ்வளவு கத்தியும் அவள் திரும்பி கூட பார்க்கவில்லை எல்லாம் இந்த சனியினால் வந்தது இது லஞ்ச் பேக்கில் தான் இருந்தது எப்போ நான் என் கையில் கட்டினேனோ நான் ஒரு அரல் ஊசு என்று தன் கையில் இருந்ததை கலட்டி கணினியின் முன் வீசிவிட்டு எரிந்து தன்னவளின் பின்னால் ஓடினான் அதியன் அனைத்து ஐடி நிறுவனங்களிலும் இருப்பதைப் போலவே இங்கேயும் வறண்டா பகுதியில் ஒரு காஃபி மிஷினை வைத்திருந்தனர் அதன் அருகில் சென்ற திட்சன்யா தனக்கு மட்டும் ஒரு கப்பில் காஃபியை நிறைத்து கொண்டு ஜன்னல் ஓரத்தில் போய் நின்றார் வால் பிடித்ததைப் போல் அவள் பின்னாடியே ஓடி வந்த அதியன் ப்ளீஸ் ஜி இப்படி பிஹேவ் பண்ணாத நான் சொல்கிறத கொஞ்சம் கேளுடி என் முகத்தை பாரு நான் திட்டம் போட்டு ஏமாத்துற ஆளா என்று கெஞ்சி கொண்டிருந்தான் அவளிடம் அவளோ கோபமாக நான் யார் கூடவும் இவ்வளவு க்ளோஸாக பழகினது கிடையாது அதி உன் கூட பழகிறேன்னா அதுக்கு காரணம் உன்னோட குணந்தான் நீ யாருக்கு எப்போ கேட்டாலும் உதவி பண்ணுற உண்மையாக இருக்கிற நேர்மையாக நடந்துக்கிற அதனால தான் எனக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிச்சிது இப்போ நீ செஞ்ச விஷயத்தால் எனக்கே என்னை முட்டாள்னு நினைக்க தோணுதுடா தயவு செய்து என் கண் முன்னாடி நிற்காத போயிடு எனக்கு அழுகையாக வருது என்று அமைதியாக அதே சமயம் அழுத்தமாக கூறினாள் அவள் கோபம் கரையை கடந்து விட்டது என்று புரிந்ததும் அது எனும் கோபத்தை கையில் எடுத்தான் நான் என்ன செஞ்சிட்டேன்னு இப்போ நீ இந்த குதி குதிக்கிற 
ஒரு காஃபி சாப்புக்கு உன்னை வர வச்சது நான் அவ்வளோ பெரிய தப்பா ஆரம்பத்திலேயே நீ பிகு பண்ணாமல் வரேன்னு சொல்லியிருந்தா நான் ஏன் இப்படி வாய்ப்பை தேடி அலைய போகிறேன் இவ்வளவு பேசுகிற நீ இன்னொரு விஷயத்த கவனித்து பார்த்தியா உன்னை தவிர நான் வேறு எந்த பொண்ணுக்கிட்டையும் இவ்வளவு உரிமையாகவும் இவ்வளவு விளையாட்டுத்தனமாகவும் நடந்துக்கிறதே இல்லை சேம் டைம் என்னை காப்பி சாப்புக்கு கூப்பிட்ற எந்த பொண்ணோடையும் நான் போனதும் இல்லை உண்மையில் இருக்கிற உரிமையில் கொஞ்சம் ஓவராக விளையாண்டுட்டேன் அது உன்னை ஹர்ட் பண்ணிருச்சின்னு எனக்கு தெரியும் அதுக்காக நான் சாரி கேட்கவும் தயாராக இருக்கிறேன் உனக்காகத்தான் நான் எல்லாமே பண்ணுறேன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் ஏண்டி என்னை தூரத்திலே வச்சு பார்க்குற ஒரே ஒரு தடவை ஒரு தடவை என்னோட பொசிஷனில் இருந்து என் மனசை பாரு அப்போ தான் நான் உனக்கு எவ்வளோ தூரம் இம்பார்ட்டன்னு உனக்கே தெரியும் என்றவன் அவள் யோசிக்க ஏதுவாக அவளை தனியை விட்டு சென்று விட்டான் பெண்களின் குணமே கெஞ்சி நாள் மிஞ்சிடும் மிஞ்சி நாள் கெஞ்சிடும் முதல் முறையாக அது என் என்னிடம் கோபப்பட்டிருக்கின்றான் என்று உணர்ந்த பேதை மனம் அடிபட்டமானாய் துவண்டு கிடந்தது அவன் சொல்லிச் சென்ற வார்த்தைகள் அத்தனையையும் தனக்குள்ளே மறுபடியும் நினைவுபடுத்தி பார்த்து கொண்டாள் டிச்சன்யா அவன் என்ன நினைப்பில் இந்த வேலையை செய்திருப்பான் என்று யோசிக்கும் போது ஒரு வேலையை ப்ரப்போஸ் செய்வதற்காகவா அப்படி செய்திருக்கலாமோ அதற்காகத்தான் என்று டிப்டாப்பாய் ட்ரெஸ் செய்து வந்திருக்கிறான் போலும் என்று சொல்லிர் என்று அவள் அறிவுக்கு உரைத்து போனது காதலை சொல்ல வந்தவனிடம் நான் காசை கொடுத்ததும் அவனுக்கு எவ்வளவு வருத்தமாக இருந்திருக்கும் நான் தான் அவசரப்பட்டு விட்டேன் போல என்று உணர்ந்தாள் அவள் அவன் என்னை தன்னில் ஒரு பாதியாக நினைத்து கொண்டிருக்கின்றான் நான் தான் அது புரியாமல் அவனை வைத்து விளையாடி கொண்டிருக்கின்றேன் இப்போதும் நீ தான் என்னை காபி ஷாப்புக்கு கூப்பிட்ட நானா ஒன்றும் வரல என்னும் வார்த்தையை விடவில்லையே அவன் அந்த அளவிற்கு என்னவன் என்னை விரும்புகின்றான் என்ற உண்மை விளங்கியதும் தீட்சணியாவின் மனதை மறைத்திருந்த கோபம் என்னும் கருமேகங்கள் விலகி காதல் என்னும் பூத்துவாரல் தூவ ஆரம்பித்தது கணினியில் கவனத்தை வைத்திருந்த அதியனின் பின்னால் வந்து நின்றாள் தீட்சண்யா அவள் பின்னால் இருப்பதை உணர்ந்தாலும் திரும்பாமல் என்ன மேடம் இன்னும் மிச்ச மீதி ஏதாவது திட்ட வேண்டியிருக்குதா என்று கேட்டான் அதியன் அவளோ பதில் சொல்லாமல் தன் கையில் இருந்த சூடான காஃபி கப்பை அவன் முன்னால் வைத்து விட்டு தன் இடத்திற்கு சென்று அமர்ந்து கொண்டான் இந்த காஃபி கப் அவள் மன மன மாற்றத்திற்காக எனக்கு கிடைத்த பரிசு என்று உணர்ந்த அதியன் அவள் அருகில் சென்று அவள் கைகளை எடுத்து தன் உள்ளங்கைகளுக்குள் பொத்தி வைத்து கொண்டான் அவ்வளவுதான் ஆண்களின் குணம் அடித்தாலும் அணைத்தாலும் அதை இரண்டு மடங்காக திருப்பி கொடுத்து விடும் என் செல்லத்துக்கு என் மேலே இருந்த கோபம் போயிருச்சா என்று உறவாடியது அது என் உள்ளம் இன்னும் முழுசா போகலை உன்னை நினச்சி எனக்கு கவலையாக இருந்ததுனால ஏதோ கொஞ்சம் இறங்கி வந்திருக்கேன் மற்றபடி என் கோபம் குறையிறதுக்கு குறைஞ்சது நாலு நாளாகும் போ போய் உன் வேலையை கவனி என்று சொல்லிவிட்டு இவள் தன் கணினியில் கவனத்தை செலுத்த ஆரம்பித்தாள் இவ்வளவு தூரம் இறங்கி வந்திருக்காளே இதுவே இன்னைக்கு போதும் மிச்சத்தை நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் என்ற நினைப்போடு அவள் தந்த காஃபியை ருசித்து கொண்டே தன் வேலையில் மூழ்கினான் அதியன் அடுத்து வந்த இரண்டு மணி நேரமும் அதியனுக்கு ஒரு இடத்தில் நிற்க முடியாத அளவுக்கு வேலை இருந்தது மும்பை பயணத்தின் போது அவன் தயாரித்து வைத்திருந்த டாக்குமெண்ட்டை கையில் எடுத்துக்கொண்டு டீம் ஹெட்டோடு சேர்ந்து ஒவ்வொரு தளத்திற்கும் அரை மணி நேரம் என்று பிரித்து சுற்றி கொண்டிருந்தார் ஓடியாடி அலைந்து அயர்ந்து திரிந்து அவன் உட்காரும் பொழுது மணி ஒன்பதை நெருங்கியிருந்தது இன்றைய வேலை நிச்சயம் இவ்வளவு நேரம் இழுக்கும் என்று முன்பே தெரிந்ததனால் மணி ஏழு இருக்கையிலேயே தீட்சணியாவிற்கும் தீபக்கிற்கும் தான் இன்று புறப்படப்போ நேரமாகும் காத்திருக்க வேண்டாம் என்று குறுஞ்செய்தி அனுப்பிவிட்டான் அவன் அவர்கள் இருவர் மட்டுமல்ல அலுவலகத்தில் இருந்த முக்கால்வாசி ஆட்கள் மணி எட்டரையை தொட்டதுமே கிளம்பியிருந்தனர் மிச்ச சொச்ச ஆட்களும் கையில் இருக்கும் வேலையை சீக்கிரமாக முடித்துவிட்டு வீட்டிற்கு கிளம்ப வேண்டும் என்று துரித கதையில் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் அதியனுக்கு அடுத்து வேலை இல்லை இருந்தாலும் அதீத அலைச்சலால் உடல் நோக வீட்டிற்கு கிளம்புவதற்கு முன் தன்னை சற்றே ஆசுவாசப்படுத்தி கொள்ள நினைத்து இருக்கையில் சாய்ந்து அமர்ந்தான் அப்போதுதான் அவன் கண்களுக்கு அந்த காஃபி கப்பும் அதன் பின்னால் அவன் வீசி எறிந்திருந்த வாட்சும் தென்பட்டது காஃபி குடித்து மூன்று மணி நேரம் ஆகியிருந்ததால் அந்த கப் சுத்தமாக காய்ந்து போய் கிடந்தது வாடிய மலராய் கிடந்த அந்த கப்பை எடுத்த அதியன் தன் கை வசம் இருந்த மார்க் மார்க்கர் மூலம் ஒரு பெரிய இதய வடிவ படத்தினை அதன் மேல் வரைந்தான் அதனோடு சேர்த்து காஃபி கப்பை கட்டி பிடித்தாற்போல் வாட்சை மாட்டிவிட்டான் 
யாராவது பார்க்கிறார்களா என்று சுற்றுமுற்றும் ஒரு திருட்டு பார்வை பார்த்துவிட்டு தீட்சண்யாவின் கணினிக்கு கீழே இருக்கும் ட்ராயரில் அதை பத்திரமாக வைத்து பூட்டினான் நாளைக்கு காலையில் அவ இதை பார்த்ததும் என்ன நினைப்பா ரவுடி பொண்ணு வீடு புகுந்து வெட்டுவா ஒருவேளை அவ இன்னைக்கு காலையில் மாதிரியே வெட்கச்சிரிப்பு சிரிச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படியே இந்த வாட்சை தன் கையில் போட்டுக்குவா அடுத்து ஈவினிங் அவுட்டிங் அப்புறம் மாதம் மாதம் ஜாலி ட்ரிப்புன்னு அடுத்த ஆறு மாதத்துக்கு என் வாழ் வாழ்க்கையில் லவ்வோ லவ்வு தான் அதுக்கப்புறமா மெல்ல மெல்ல ரெண்டு வீட்லேயும் எங்கள் கதையை ஓப்பன் பண்ணி ஒரு வருஷத்தில் கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் கண்டிப்பாக ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே குழந்த பெற்றுக்கணும் டிலேவே பண்ணக்கூடாது என்று எல்ஐசி ஏஜெண்டிற்கு மிச்சமாய் எதிர்காலம் குறித்து திட்டம் போட்டபடியே தன் அலுவலக பேக்கை எடுத்துக்கொண்டு வீடு நோக்கி புறப்பட்டான் அதியன் வீட்டில் இன்று கபிலன் வழக்கத்திற்கு மாறாக சீக்கிரமே உறங்கிவிட்டான் அப்பாவும் அம்மாவும் பேப்பர் திருத்தும் பணியில் வெகு தீவிரமாய் வேலை பார்த்தபடி ஹாலில் அமர்ந்திருந்தனர் அவர்கள் அந்த வேலையில் இருக்கும் நேரம் இருவருமே இங்கே கட்டி பிடித்து உருளும் சப்தம் கேட்டால் அப்பா நிச்சயம் தர்ம அடி தருவார் என்று விவரம் தெரிந்த வயது முதலே அனுபவப்பட்டவன் அதியன் அதனால் கபிலனுக்கான அர்ச்சனையை நாளை பார்த்து கொள்ளலாம் என்று தன் தினசரி வேலைகளில் கவனத்தை செலுத்த ஆரம்பித்தான் அவன் குளித்து முடித்து சாப்பிட்டு விட்டு செல்போனை கையில் எடுக்கையில் மணி பத்தரையை கடந்திருந்தது அதற்குள் தீட்சண்யாவும் ஒரு குட் நைட் மெசேஜை போட்டுவிட்டு உறங்க சென்று விட்டார் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருப்பவளை எழுப்ப வேண்டாம் என்று எண்ணியவன் அலுவலக வேலையை கொஞ்ச நேரம் பார்க்கலாம் என்ற முடிவிற்கு வந்தான் அதுவரை கேட்பாடற்று ஓரமாக கிடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த ஆஃபீஸ் பேக்கை கையில் எடுத்து லேப்டாப்பை லாவகமாய் வெளியே தூக்கினான் அதன் அடியில் மினுக் மினுக் என்று மின்னிக் கொண்டிருந்த அந்த நீல வண்ண வெளிச்சம் அதியனின் கண்களில் பட்டது இது கணவா நனவா நான் அலுவலகத்தில் தானே இந்த வாட்சை வைத்து விட்டு வந்தேன் என்ற யோசனையோடு அதை கையில் எடுத்து பார்த்தார் அதன் வால் பேப்பரில் காஃபி கப்பில் அதியன் வரைந்து வைத்திருந்த இதய வடிவ ஓவியம் ஃபோட்டோவாக ஒட்டி கொண்டிருந்தது சத்தம் போடவோ தூக்கி எறியவோ தோன்றாதபடி உறைந்திருந்தது அதியனின் அறிவு முதல் முறையாக அந்த வாட்சை பார்த்து பயப்பட ஆரம்பித்தான் அதியன் அத்தியாயம் நான்கு அதியன் கண்ணால் காண்பதை நம்ப முடியாமல் திகைத்து போய் இருந்தார் சற்று முன்னால் தன் கையாலேயே வேறு ஒரு இடத்தில் வைக்கப்பட்டு விட்டு வந்த பொருள் எப்போது எப்படி தன் பைக்குள் மீண்டும் வந்ததென்று அவனுக்கு சுத்தமாக தெரியவில்லை அவன் மனம் முழுவதும் திகில் பரவ உடலெல்லாம் விடவெடுத்து கிடந்தது எப்படி ஒரு வாட்சால் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு தானாகவே வர முடியும் இதெல்லாம் நிஜ வாழ்வில் சாத்தியமா இல்லை டெக்னாலஜி அவ்வளவு வளர்ந்து விட்டதா ஒருவேளை நான் தான் கற்பனை செய்து கொண்டிருக்கின்றேனா என்று அவன் மனம் இங்கும் அங்கும் ஊசல் அடியது ஒருவேளை மனப்பிராந்தியாக இருக்குமோ என்று எண்ணியவன் மீண்டும் அந்த வாட்சின் இருப்பினை பார்த்து நிதர்சனத்தை உறுதிப்படுத்தி கொண்டான் ஆழ்ந்த சிந்தனைக்கு பிறகு உண்மை விளங்கிட அவன் உடலில் உதறல் இன்னும் அதிகமாகியது பேய் பிசாசு செய்வினை சம்பந்தப்பட்ட வாட்சாக இருக்குமோ என்று அவன் புத்தி கோக்கமாக்காக யோசிக்க ஆரம்பித்து விட்டது அதியன் என்றில்லை அவன் இடத்தில் யார் இருந்தாலும் இந்த சூழ்நிலையில் இப்படித்தானே யோசிப்பார்கள் அதீத குழப்பத்தில் சிக்கியிருந்த அவன் மனம் என்றோ பார்த்த பேய்படங்களை எல்லாம் இன்று தூர்வாரி கொண்டிருக்க நிச்சயமாக இது பேய்களின் வேலைதான் என்று முடிவிற்கே வந்துவிட்டான் அதியன் பேய்படங்களில் பேய்களை விரட்ட என்னென்ன வழிமுறைகளை எல்லாம் உண்டோ அவற்றையெல்லாம் அவசர அவசரமாய் அதியனும் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டான் முதல் வேலையாய் ஆஃபீஸ் பேக்கில் இருந்து அந்த வாட்சை அழுங்காமல் குழுங்காமல் தூக்கி கொண்டு போய் பால்கனியில் போட்டான் நொடி நேரம் கூட தாமதிக்காமல் விருட்டென பாய்ந்து உள்ளே வந்தவன் டம் என்ற சத்தத்தோடு பால்கனி கதவை இழுத்து பூட்டினான் பேயின் சக்தியை முறியடிக்க காலம் காலமாய் திரைப்படங்களில் போதிக்கப்பட்டு வரும் வழிமுறைகள் அவன் அறிவினை ஆக்கிரமிக்க வேக வேகமாய் கிச்சனுக்கு சென்று கைக்கு கிடைத்த பூண்டு தக்காளி வெங்காயத்தோடு சிறிது கருவேப்பிலையும் அள்ளிக்கொண்டான் கடுகையும் சேர்த்து எடுத்திருந்தால் கையோடு தக்காளி சட்னி செய்திருக்கலாம் ஐடியா இல்லாத பையன் கூடுதல் ஃபிட்டிங்காக துடைப்பத்தையும் கையில் எடுத்து கொண்டான் பால்கனி கதவின் வழியே வரிசை வரிசையாய் அள்ளி வந்ததெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவன் கைகள் ஒடுக்கி வைத்தது அடிக்க முடிக்கிற வரைக்கும் பேய் வீட்டுக்குள்ளே வந்துடக்கூடாது ஆண்டவா என்று அவன் இதயம் வேறு அச்சத்தில் டமால் டமால் என்று முரசடித்து கொண்டு இருந்தது அனைத்தையும் அடுக்கி முடித்ததும் அதியவன் மனம் சற்றே நிம்மதி கொள்ள மூச்சை எழுத்துவிட்டு தன்னைத்தானே ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டான் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாக 
பேய் கதவினை துளைத்து உள்ளே வந்துவிடுமோ என்றொரு யோசனை வர இம்முறை தெய்வங்களின் உதவியை நாடினான் அவன் இவ்வளவு நாட்களாக கேட்பதற்கு ஆளில்லாமல் சுவற்றில் நூலாம் படையுடன் ஊசலாடி கொண்டிருந்த மகாலட்சுமி காலண்டர் இன்று அவன் கண்களுக்கு ஆபத் பாண்டவனாக தெரிந்தது காலண்டரையும் மேஜி விரிப்பிற்காக பயன்படுத்தப்படும் சாய்பாபா புகைப்படம் விட்ட விரிப்பையும் எடுத்துக்கொண்டான் பால்கனி கதவில் இருக்கும் ஆணையில் அவற்றை நேர்த்தியாய் தொங்க விட்டதும் தங்களுக்கும் அந்த வாட்சுக்கும் நடுவே மிகப்பெரிய மதில் சுவரை கட்டிவிட்ட திருப்தி அது எனக்கு இனி எந்த அந்நிய சக்தியும் என் வீட்டினுள் நுழைய முடியாது என்று தைரியத்தோடு போய் படுத்து உறங்கலானான் அச்சமும் குழப்பமும் அவன் மனதை அளவுக்கு அதிகமாக ஆக்கிரமிப்பு செய்திருந்ததால் கண்ட கண்ட கனவுகள் வேறு அவன் சிந்தையில் தத்தமது படையெடுப்பினை நிகழ்த்தியது நாலா திசைகளிலும் புகை சூழ்ந்த கானகத்தின் நடுவே தனியொரு ஆளாக ஓடிக்கொண்டிருந்தான் நதியன் தரைமையில் வளர்ந்திருந்த பச்சை பொருட்கள் எல்லாம் விரல்களாய் மாறி அவன் பாதங்களை பற்றி இழுத்து கொள்ள துடித்தது அவற்றிடமிருந்து தப்பித்து எம்பி குதித்தபடி ஓடிக்கொண்டிருந்தவனை உயர்ந்த மரத்தின் கிளை ஒன்று வேகமாக சாய்ந்து வந்து அடித்து கீழே தள்ளியது அதில் பத்து பதினைந்தடி தூரம் தள்ளி போய் விழுந்தவனை தரையில் இருந்த பொருட்களும் இலைகளும் சேர்த்து ஈசல் போல மொய்த்து கொண்டன மரமெல்லாம் தத்தமது வேர்களை பெயர்த்தெடுத்து கொண்டு கொடூர முகத்துடன் இவனை நோக்கி வர அவற்றிடமிருந்து தப்பிக்க நினைத்து பின் புறமாய் தரையிலேயே ஊர்ந்தவனை எதுவோ விடாமல் இழுத்து பிடித்தது அதியனின் மார்பில் ஏறி அமர்ந்திருந்த அதன் கணம் தாங்காமல் அவனுக்கு மூச்சு முட்டுவது போல் இருந்தது பயத்துடன் கண்கள் மிரள தன் மார்பில் அமர்ந்திருந்த மர மனிதனை பார்த்திருந்தான் அதியன் எவ்வளவு முயன்றும் அவனால் அந்த மர மனிதனை மீறி அசிய முடியவில்லை வெகுவாய் முயன்று ஏன் என்னை பிடிச்சு அமுக்குற உனக்கு என்ன வேணும் என்று கத்த ஆரம்பித்தான் அதியன் பண்றதையும் பண்ணிட்டு ஏன் அமுக்குறன்னு வேற கூசாம கேட்கிறியாடா இன்னைக்கு உன்னை சட்னி அக்கம விட மாட்டேண்டா என்று சொல்லிக்கொண்டே இன்னும் முக்கரமாய் தாக்கினான் அந்த மர மனிதன் அடுத்த நொடியே அனைத்து இலைகளும் கிளைகளும் அதியனை இறங்கி வந்து இன்னும் இன்னும் அமுக்கியது கூடவே சாவுடா டயருக்கு கீழே வச்ச எலுமிச்சம் பழம் போ மாதிரி உன்னை நசுக்கு நசுக்குன்னு நசுக்கி புளிய போறேண்டா என்று கர்ஜித்தான் அந்த மர மனிதன் அந்த குரலும் உருவமும் தனக்கு எங்கோ பழக்கப்பட்டதை போல் இருக்க அது என் தப்பிக்க முயற்சிப்பதை தற்காலிகமாக நிறுத்திவிட்டு சற்று பொறுமையாக யோசிக்க ஆரம்பித்தான் ஆம் அது அவன் தம்பி கபிலனின் குரல்தான் செடி கொடிகள் மரங்களுக்கெல்லாம் கடவுள் கபிலனின் குரலையா வைத்திருக்கின்றார் ரசனையற்றவர் என்று எண்ணிக்கொண்டே வேர்க்க விறுவிறுக்க கண் வெளித்தான் அதியன் மரம் செடி கிளை அத்தனையும் கனவு ஆனால் அவன் அடி வாங்கியது மட்டும் நிஜம் அதியனின் மார்பில் ஏறி அமர்ந்திருந்த கபிலன் உறங்குகின்ற மனிதன் என்றெல்லாம் ஈவு இரக்கம் பார்க்காமல் அதியனை மொத்து மொத்தென்று மொத்தி கொண்டிருந்தான் கனவு கலைந்ததும் விருட்டென்று விழித்தெழுந்த அதியன் தன் மார்பில் இருந்த கபிலனை பிடித்து கீழே தள்ளிவிட்டு டே இருமை மாடு என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க என்று கேட்டான் பார்த்தா தெரியல உன் சங்க நெரிச்சு கொல்ல போறேன் என்றான் அதான் நீ உட்கார்ந்துருக்கிற அழக பார்த்தாலே தெரியுதே பச்சை குழந்த மாதிரி படுத்து தூங்குற என் மேல ஏறி ராட்சச நாட்டம் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கிற எதுக்குடா தேவையில்லாம என்ன அட்டாக் பண்ற என்றான் அதியன் என்னது நீ பச்சை குழந்தையா தண்ணி லாரிக்கு ட்ரௌசர் போட்ட மாதிரி இருந்துகிட்டு உன்னை விட சின்ன பையனை ஏமாத்திரியே வெக்கமா இல்ல அரை தூக்கத்தில் எழுந்ததனால் தன்னை மறந்து நான் எப்படா உன்னை ஏமாத்தினேன் என்றான் அதியன் நான் வாட்சை மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னதும் அன்னைக்கு என்னை எப்படியெல்லாம் நீ டார்ச்சர் பண்ணின என் வாழ்க்கையிலேயே அன்னைக்கு தாண்டா முதல் முறையாக உங்கள் கிட்டெல்லாம் மன்னிப்பு கேட்டேன் அதுவும் எப்படி மானசீகமான மன்னிப்பு செய்யாத தப்புக்கு இந்த கபிலனை மன்னிப்பு கேட்க வச்சில்லை நீ நீ ஆடுறது பிக் பாஸை விட கொடூரமான கேம்னு தெரியாமல் எப்படியாவது சண்டே அந்த வாட்சை தேடி கண்டுபிடிச்சி தரேன் அண்ணான்னு எல்லாம் சொன்னேனே அப்போ கூட என் மேலே உனக்கு இறக்க முறையில்ல அப்பாவும் அம்மாவும் திட்டும் போதாவது நம்ம தம்பியே ஐயோ பாவமேன்னு என்னை காப்பாற்றினாடியாடா நீ கிராதகா காமுண்டகா என்று வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் வசைப்பாட ஆரம்பித்தான் கபிலன் அது என் டே டே எல்லை மீறி போறடா நீ என்ன இருந்தாலும் நான் உன் அண்ணன் அண்ணனுடையான் படைக்கஞ்சான்னு பழமொழியே இருக்குடா என்றான் கபிலனை விட்டு தூரமாக ஓடியபடியே குறுக்க பேசதடா பண்ணி குறி மிஸ் ஆகுது என்றபடி அதியனின் முதுகில் கும்மங்குத்து குத்தினான் கபிலன் பயங்கரமாக வலிக்குதுடா எலும்பு ஏதாவது உடஞ்சிட்டு போகுதுடா பஞ்சப்பரதேசி போகட்டும் எனக்கு இனிமே அண்ணனும் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் 
உன்னை கொல்லாம விட மாட்டேண்டா கொய்யால என்று மீண்டும் மல்யுத்தத்தில் இறங்கினான் கபில அவனிடமிருந்து தப்பிக்க வாய்ப்பிருந்தும் வேண்டுமென்றே சிக்கிக்கொண்டு விழிடா விழிடா என்று சிரித்து கொண்டே அதிகன் விளையாட விடமாட்டேண்டா விடமாட்டேன் நான் என்று கபிலன் கத்த இருவரும் போட்ட இறைச்சலில் கிரகலட்சுமி இவர்கள் அறைக்கே வந்து விட்டார் டே இன்னும் சின்ன பிள்ளைங்கன்ற நினப்பாடா உங்களுக்கு வளர்ந்த பசங்க எனக்காக கிச்சனுக்கு வந்து கூட மாட வேலை செய்யலனாலும் பரவாயில்ல இப்படி காது கிளீர மாதிரி கத்தி தொலைக்காதீங்களா இவன் தாமா ஆரம்பித்தான் என்று அதியன் கூற எல்லாமே இவனால தாமா என்று கபிலன் கதற கிரகலட்சுமி இருவருக்கும் பொதுவாய் இரண்டு கொட்டு வைத்தார் கபிலன் எந்த வீட்டில் நானும் பிள்ளையா பிறக்கலாண்டா இந்த வாத்தியார் வீட்டில் மட்டும் பிள்ளையா பிறக்கக்கூடாதுப்பா கொட்டி கொட்டியே எங்களை ரொம்ப உயரமாக வளர வச்சிட்டாங்க சம்பந்தா சம்பந்தம் இல்லாமல் உளராதடா ராஜா வாட்டம் ரெண்டு ஆம்பளை பிள்ளைங்களை வச்சிருக்கா இவளுக்கு கவலையே இல்லைன்னு ஊருக்குள்ள எனக்கு ரொம்ப நல்ல பேர் ஆனால் உங்களை வச்சுக்கிட்டு ஒரு காஃபி கூட என்னால் நிம்மதியாக குடிக்க முடியாதுன்ற உண்மை யாருக்காவது புரியுதா உருண்டு பிறண்டு சண்டை போடுற அளவுக்கு உங்களுக்குள்ளே என்ன தாண்டா பிரச்சனை என்று கேட்டார் அது என் வாய் திறப்பதற்கு முன்பு முந்தி கொண்ட கபிலன் அம்மா முந்தா நாள் நைட் வாட்சை காணோன்னு இவன் நம்மளை என்ன பாடுபடுத்தினான் இங்கே பாருங்கம்மா அந்த காணாமல் போன வாட்சை என்று அதியனின் வலது கையை பிடித்து அம்மாவின் முன்பு நீட்டினான் கமிழர் அதியன் தன் வலது மணிக்கட்டை கட்டி பிடித்தார் போல் உறங்கி கொண்டிருந்தது அந்த வாட்சையே அப்போதுதான் பார்த்தான் அவன் ஏற்கனவே முதல் நாள் இரவே அதை பேய் வாட்சி என்று முடிவு கட்டி விட்டானே போதா குறைக்கு இரவெல்லாம் கொடூரமான கனவுகளாலும் அதிகாலையில் தம்பியாலும் தாக்கப்பட்டிருந்ததால் அதீத மன உளைச்சலில் சிக்கி தவித்திருந்தது அது என் மனம் அப்படிப்பட்டவன் தன் கையில் வாட்சை பார்த்ததும் பதறி அடித்து கொண்டு அது கலற்றி எறிந்தான் தொடக்கூடாததை தொட்டதைப் போல் வாட்சை வேகமாக வீசி எறிய மற்ற இருவரும் உக்கிரமாய் முறைத்து கொண்டு நின்றனர் அது ஏனோ கபிலா அதை தூக்கி வெளியில் போடுடா சீக்கிரமா அதை தூக்கி வெளியில் போடுடா என்று கத்தினான் ஆனால் கபிலனோ கிரகலட்சுமியை பார்த்து பாருங்கம்மா உங்கள் செல்ல பிள்ளையோட லட்சணத்தை கையும் களவுமாக மாட்டினதால் எப்படியெல்லாம் நடிக்கிறான் பாருங்க என்று அதியனை அம்மா விட மாட்டி விடுவதிலேயே குறியாக இருந்தார் அதியின் பதற்றம் நிறைந்த குரலில் அம்மா அது பேய் வாச்சுமா கபிலன் கிட்ட அதை வெளியில் தூக்கிப்பட சொல்லுங்க என்றதும் அவ்வளவு நேரமாய் கோபமாய் இருந்த கிரகலட்சுமியை சிரித்து விட்டார் கபிலனும் நக்கலாய் சிரித்து கொண்டே ஆனாலும் நீ அநியாயத்துக்கு நடிக்கிறடா ஆனால் எங்கள் அம்மா உன் நடிப்பையெல்லாம் பார்த்து ஏமாற மாட்டாங்க அவங்கள ஒன்றும் தெரியாத சின்ன பாப்பான்னு நினச்சியா நீ ராஜமாதா அட்டாக் திஸ் அக்யூஸ்ட் என்று அம்மாவின் தலையில் ஒரு கூடை ஐசை கவிழ்க்க முயன்றான் கபில போதும் நிறுத்து கபிலா எனக்கு உன்னையும் தெரியும் அவனையும் தெரியும் என்று கபிலனின் கட்டுரை பேச்சிற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து விட்டார் கிரகலட்சுமி வீட்டின் ஆட்டாண்மை தன் தீர்ப்புக்கு தயாராகிவிட்டார் என்றதும் அண்ணன் தம்பி இருவரும் அமைதியாக நின்றிருந்தனர் அதியா ஏண்டா இப்படி செஞ்ச கூட பிறந்த தம்பிக்கு ஒரு நாள் இந்த வாட்சை கொடுக்கறதுல உனக்கு என்ன கஷ்டம் வரப்போகுது ஐயோ அம்மா நான் சொல்கிறத நம்புங்க அன்னைக்கு கபிலன் கேட்டதுமே நான் அந்த வாட்சை அவனுக்கு கொடுத்துட்டேன் ஆனால் அந்த வாட்ச் தான் ஏனோ என்னை விட்டு போக மாட்டேங்குது திரும்ப திரும்ப என்கிட்டையே வருது நேற்று நைட்டு கூட வாட்சை நான் ஆஃபீஸில் தான் வச்சுட்டு வந்தேன் அது எப்படி நம்ம வீட்டுக்கு வந்ததுன்னு எனக்கு தெரியலம்மா இது முதல் தடவை இல்லைம்மா மூணாவது தடவை எனக்கு என்னமோ இது பேய் வாட்சின்னு தோணுதுமா பேசாமல் நாம் இதை தூக்கி வெளியில் போட்டுடலாம் எதுக்கும் நம்ம வீட்டை சுற்றி மஞ்ச தண்ணி கோமியம் எல்லாம் தெளித்து விடுவோமாமா என்றான் அதியன் கபிலில் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ள நினைத்து கணம் கோட்டார் அவர்களே கொரோனாவை விட கொடூரமான வியாதி உங்கள் அரும்ப புள்ளதான் என்பது இதன் மூலமாக ஆணித்தரமாக நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டது ப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்லேயே எப்படி எப்படியெல்லாம் மாற்றி பேசுகிறாருன்னு பாருங்கம்மா என்றார் கபிலா நான் சீரியஸாக சொல்கிறேண்டா அது ஏதோ அமானுஷ சக்தி மாதிரி இருக்குது அம்மா சத்தியமாக நான் நேற்று நைட்டே அதை தூக்கி வெளியில் போட்டேண்டா வேணும்னா இங்கே பாரு அது திரும்ப வீட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாதுன்னு நான் செஞ்ச சட்டப்ப என்று நேற்றிரவு கதிவினை சுற்றி செய்திருந்த அலங்காரத்தை காண்பித்தான் கிரகலட்சுமி அடப்பாவி தக்காளி வெங்காயத்தை வழக்கமரோடு சேர்த்து போட்டிருக்கியே இதை இனி எப்படி நான் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுறது உங்கள் அப்பாவுக்கு மட்டும் இது தெரிஞ்சா அடுத்த ஒரு மாதத்துக்கு காய்கறி வாங்கி வர தரமாட்டாருடா என்று திட்டிக்கொண்டே அது அனைத்தையும் புடவை முந்தானையில் முடிந்தார் அதியனோ அழும் குரலில் அம்மா அதை விடுங்க இந்த வாட்சை முதல்ல வெளியில் தூக்கி போடுங்க என்றிட அவர் அவனை பார்வையால் எரிக்க முயன்று கொண்டிருந்தார் டே கபிலா 
நீயாவது என்னை நம்பு அது திரும்ப எப்படி என் கைக்கு வந்ததுன்னு எனக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரியலடா அந்த வாட்சி நமக்கு வேண்டாண்டா அண்ணன் வேணும்னா உனக்கு வேற ஏதாவது காஸ்ட்லியானது வாங்கி தரேண்டா என்று இறைஞ்சனா அம்மாவிடமும் தம்பியிடமும் தன்னை புரிய வைத்துவிடும் நோக்கில் அது என் படும்பாடு விளங்காத கபிலன் அம்மா நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் வாட்சி பத்தின வார்த்தை மாறுது நோட் அட் பய பாயிண்டுமா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் போச்சுன்னா அது தானாகவே நடந்து வந்து என் கையில் ஏறி உட்காந்துக்குச்சின்னு எதிர்கட்சிக்காரர் சொன்னாலும் சொல்லுவார் இதுக்கு நீங்கள் தான் உடனே ஸ்பாட் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாகணும் இல்லைனா நான் மேல்முறையீடு செய்ய அப்பா கிட்ட போவேன் என்று மிரட்டல் விடுக்க ஆரம்பித்தான் அது என் டே நீ நம்பினாலும் நம்பலைனாலும் அதுதாண்டா உண்மை இருமை மாடே அந்த வாட்ச் அதுவாக வந்து தாண்டா என் கையில் ஏறி உட்காந்துக்குது கபிலா என்றான் கிரகலட்சுமி தலையில் அடித்து கொண்டு ஈஸ்வரா பத்து புள்ள பெத்த என் பாட்டியெல்லாம் நோகாமல் அத்தனையும் வளர்த்து விட்டுட்டு மாதம் ஒரு ஊருன்னு டூர் போயிட்டு இருக்குது நான் ரெண்டே ரெண்டு புள்ளைய பெத்தேன் அதுக்கு பண்ணுற அழும்பெல்லாம் எப்போ வேணாலும் நெஞ்சுவிழி வருங்கிற மாதிரி இருக்குது என்ன டேய் பிள்ளைங்க பெருசாக பெருசாக அறிவு வளரும் பாங்க உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஏண்டா இப்படி குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது ஏன் தான் இப்படி தினுசு தினுசாக சண்டை பிடிக்கிறீங்களோ தெரியல வழக்கம் போல் உங்களோட பிரச்சனையை நீங்களே பேசி தீர்த்துக்கோங்கடா இல்லைனா ரெண்டு பேரும் பட்டினி தான் இன்றைக்கி என்று பொத்தாம் பொதுவாய் தீர்ப்பு கூறிவிட்டு அடுப்பங்கரை பக்கம் சென்று விட்டார் அம்மாவின் வாயால் இந்த வார்த்தையை கேட்பதற்காகவே இத்தனை நேரம் பாடுபட்டு கொண்டிருந்த கபிலன் அவர் அங்கிருந்து கிளம்பியதும் டப்பாங்குத்து ஆட ஆரம்பித்து விட்டார் அது என் கபிலனிடம் டேய் இது நிஜமாவே என்று ஆரம்பிக்கும் முன்பாகவே அது பேய் வாச்சோ நாய் வாச்சோ எனக்கு தெரியாது அடுத்த மாதம் சேலரியில் நீ எனக்கு ஒரு ஹெட்செட் வாங்கி தர்ற இல்லைனா நான் இதை அப்பா கிட்ட எக்கச்சக்க பிட்டா போட்டு விட்டுருவேன் ரசா என்று சொல்லிக்கொண்டே டான்ஸ் ஆடியபடி பாத்ரூம் பக்கம் சென்றான் அம்மாவும் தம்பியும் அவரவர் வேலையை பார்க்க சென்று விட கலற்றி எரிந்த வாட்சை பார்த்தான் அது என் அது அவன் வீசி எறிந்த தூரத்தை விடவும் முன்னால் வந்திருந்தது அது எனக்கு புரிந்து போய்விட்டது வேறு எந்த பக்கமும் நகராது அது தன்னை நோக்கித்தான் நெருங்கி வருகிறது என்று நான் எங்கு சென்றாலும் அது என்னை பின்தொடர்ந்து வருகிறது ஆனால் இதை வெளியில் சொன்னால் யார் மே நம்ப மாட்டார்கள் எனக்குத்தான் பைத்தியக்கார பட்டம் கட்டுவார்கள் இதை என்ன செய்யலாம் என்று அவன் யோசித்து கொண்டிருக்கும் போதே அந்த வாட்ச் தன் தூரத்தை இன்னும் கொஞ்சம் சுருக்கி கொண்டது யோசிப்பதற்கான கால அவகாசம் குறைந்து கொண்டே வருகிறது என்பது புரிந்ததும் அதியமான் துரிதமாக செயல்பட ஆரம்பித்தான் தன் கை கட்டும் தூரத்தில் இருந்த கைக்குட்டையை எடுத்தவன் அதை சரியாக வாட்ச் மேல் தூக்கி போட்டான் கைக்குட்டை வளைபோல் வாட்ச் மேல் விழ அதை அப்படியே கரப்பான் பூச்சியை பிடிப்பது போல் பிடித்து நொடிக்கூட தாமதிக்காது தூக்கி கொண்டு போய் வெளியில் வீசியிருந்து விட்டான் இப்படி செய்வதனால் அதனிடமிருந்து தப்பிக்க முடியுமா முடியாதா என்றெல்லாம் அவன் அறிவுக்கு அப்போதைக்கு யோசிக்க தோன்றவில்லை தற்போது தன் வீட்டில் அது இருக்கக்கூடாது என்பது மட்டுமே அவன் புத்தியில் இருந்ததால் அவ்வாறு செய்துவிட்டான் ஆனால் அதை தூக்கி எறிந்த பிறகுதான் அது எனக்கு ஒரு நானோதயம் வந்தது அலுவலகத்திலிருந்து வீடு வரை மிகச் சரியாக பின்தொடர்ந்து வந்து அதற்கு தெருவில் இருந்த வீடு வரை வர எவ்வளோ நேரம் ஆகும் என்று யோசித்து கொண்டிருக்கையிலேயே தெருவில் கிடந்த வாட்ச் படார் என்று பறந்து வந்து அது என் வலது கை மணிக்கட்டில் ஆட்டோமேட்டிக்காக கட்டி கொண்டது புல்லட் ஷாட் வேகத்தில் பறந்து வந்து தன் கையை கட்டி கொண்டிருக்கும் வாட்சை கண்டு பயந்து போன அது என் ஐயோ அம்மா என்று கத்திக்கொண்டே தரையில் விழுந்து விட்டான் பிள்ளைகள் இருவரும் சண்டை போடுவதாக நினைத்த கிரகலட்சுமி டே ரெண்டு பேரும் சத்தம் போடாமல் பேசி முடிங்கடா அப்பா வாக்கிங் போயிட்டு திரும்ப வர்ற நேரம் அவருக்கு மட்டும் உண்மை தெரிஞ்சது உங்கள் ரெண்டு பேரையும் தலைக்கீழாக கட்டி தொங்க விட்டுருவாரு பார்த்துக்கோங்க என்று கிச்சனிலிருந்து தன் குரலை மட்டும் அதியனின் திசையில் அனுப்பினார் சரிம்மா என்று பதிலளித்த அதியன் பயப்படுவதை நிறுத்திவிட்டு நிதானமாய் யோசிக்க ஆரம்பித்தான் எனக்கு என்ன துன்பம் வந்தாலும் பரவாயில்லை ஆனால் என் குடும்பத்தை ஒரு சிறு தூசி கூட நெருங்கக்கூடாது என்று சராசரி மிடில் கிளாஸ் ஆன ஆண் பிள்ளையாய் அவன் மனம் செயல்பட்டது வெகு ஜாக்கிரதையாக தன் கையில் இருந்த வாட்சை கழற்றியவன் மீண்டும் அதை வெளியில் தூக்கி எறிந்தான் அது மீண்டும் தன் கையை வந்தடையும் முன் வேகமாக பால்கடி கதவை பூட்டிவிட வேண்டும் என்று அவசர அவசரமாக கதவை சாற்றி தாழ்பால் போட முனைய மிகச் சரியாக கதவு தாளிடப்படுவதற்கு ஒரு நொடி முன்பாக அவனது வலது கையில் வாட்ச் வந்து ஒட்டி கொண்டது அது எனக்கு நடப்பது எதையுமே நம்பவே முடியவில்லை மேற்கொண்டு என்ன செய்வதென்றும் யோசிக்கவும் தோன்றவில்லை அதி பயங்கரமான குழப்பத்தில் அவன் மனம் சிக்கியிருந்தாலும் இந்த அமானுஷ்யத்தால் தன் குடும்பத்திற்கு எதுவும் ஆகிவிடக்கூடாது என்ற ஒற்றை எண்ணம் மட்டும் அவன் சிந்தையில் ஆழ பதிந்திருந்தது 
வீட்டிலிருந்து அனைவரும் அவரவர் வெளியில் மூழ்கியிருக்க அதியன் தன் பைக் சாவியை எடுத்துக்கொண்டு விறுவிறுவென்று வெளியே சென்று விட்டான் இரண்டு தெரு தள்ளி ஆள் அரவம் எதுவும் இல்லாத இடத்தில் வண்டியை நிறுத்திவிட்டு அக்கம் பக்கத்தில் யாராவது தன்னை பார்க்கின்றார்களா என்று சுற்றுமுற்றும் தன் பார்வையை ஓடவிட்டான் அப்படி யாருமே இல்லை என்பது உறுதியானதும் பைக்கில் இருந்து இறங்கி தன் கையில் இருந்த வாட்சை கழட்டி கீழே போட்டான் அது அசியாமல் அப்படியே நிற்கவும் அருகில் கிடந்த பெரிய சைஸ் பாறங்களை தூக்கி நங்கென்று வாட்சின் மேல் போட்டான் கிளக் என்ற சத்தத்தோடு வாட்ச் முற்றிலுமாய் உடைந்து நொறுங்க இந்த பிரச்சனை இதோடு முடிந்துவிட்டது என்ற திருப்தியோடு பைக்கை எடுத்துக்கொண்டு வீடு நோக்கி புறப்பட்டான் அதியர் அவன் அந்த தெருவின் எல்லையை கூட தாண்டி இருக்க மாட்டான் அதற்குள் அந்த வாட்ச் உடைவதற்கு முன் எப்படி இருந்ததோ அப்படியே மீண்டும் வந்து அவன் கையினை கட்டி கொண்டது அதிர்ச்சியின் உச்சத்தில் இருந்த அதியன் சடன் பிரேக் கடித்து வண்டியை நிறுத்தினான் எதிரில் காரில் வந்து கொண்டிருந்த உத்தமர் ஒருவர் சென்னை பாஷையில் அவனுக்கு சில நல்ல அறிவுரைகளை வாரி விளங்கிவிட்டு செல்ல அதை என் பதற்றத்தில் நடுங்கும் கைகளோடு பைக்கை ஓரமாய் கொண்டு போய் நிறுத்தினான் சற்று முன்பு என் கைகளாலேயே சல்லி சல்லியாக நொறுக்கப்பட்ட வாட்ச் மீண்டும் எப்படி பழைய நிலைக்கு மாறியது என்னால் தீர்க்க முடியாத அளவிற்கு இது பெரும் பிரச்சனையாக போய்க் கொண்டிருக்கிறதே இனி என்ன செய்வேன் நான் என்று நடு ரோட்டில் தலையை பீய்த்து கொண்டு நின்றிருந்தான் அது என் அந்த தெருவின் கடைசியில் ஏதோ நெருப்பு எறிவது போல் தெரிவது கண்டு அதிபன் அது என் விரைந்து அங்கு சென்று பார்த்தான் யாரோ ஒருவர் அங்கிருந்த குப்பைகளை எல்லாம் கூட்டி நெருப்பு வைத்து கொண்டிருந்தார் நெருப்பை பார்த்ததும் அது எனக்கு மூளையில் மீண்டும் ஒரு குண்டு பல்பு எறிய நெருப்பு வைத்தவர் அந்த பக்கம் போனதும் வாட்சை எடுத்து நெருப்பில் போட்டான் ஒருவேளை இது நெருப்பில் எரிந்து சாம்பலாகிவிட்டா என்னை பின்தொடராது என்ற நப்பாசையோடு அதையே வெளி அகற்றாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் ஆனால் அந்த வாட்சோ கொழுந்துவிட்டு எரிந்து கொண்டிருந்த நெருப்பில் குழுக்குழுவென்று சுகமாய் அமர்ந்திருந்தது எங்கே அது மீண்டும் தன்னிடம் வருமோ என்று நினைக்கையிலேயே அது எனக்கு விழி பிதுங்கிற்று அவனுக்கு யோசிப்பதற்கு நெடுநேரம் கொடுக்காமல் அடுத்த இரண்டு நொடிகளிலேயே வாட்ச் மீண்டும் பறந்து வந்து அவன் வலது கையில் தஞ்சமடைந்திற்று நெருப்பின் சூடு அதில் இம்மி அளவும் ஏறியிருக்கவில்லை என்று விளங்கியதும் அது என் பதற்றத்தையும் தப்பிக்கும் முயற்சிகளையும் கைவிட்டுவிட்டு ஒரு நிரந்தர முடிவை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பித்தான் குப்பைக்கு உள்ளிருந்த ஒரு பழைய இரும்பு பெட்டியையும் ஒரு திடமான நைலான் கயிற்றையும் யாரும் பார்க்கும் முன் எடுத்துக்கொண்ட அதியன் சற்று தொலைவில் இருக்கும் கூவு மாற்றை நோக்கி பயணிக்க தொடங்கினான் அதிகாலை நேரம் என்பதால் போக்குவரத்து நெரிசல் எதுவும் இல்லாமல் அந்த சாலைகள் அனைத்தும் வெறிச்சோடி கிடந்தது கூவு மாற்றினை நெருங்கியதும் தன் பைக்கை ஓரமாய் நிறுத்திவிட்டு சுற்றுப்புறத்தில் பார்வையை சுழல விட்டான் அவன் கண்ணு கெட்டிய தூரம் வரை யாரும் இல்லை என்றதும் தயாராக வைத்திருந்த இரும்பு பெட்டிக்குள் அந்த வாட்சை வைத்து கயிற்றால் நன்றாக கட்டி பெட்டியையும் ஒரு பெரிய சைஸ் கல்லோடு சேர்த்து கட்டி மொத்தமாய் தூக்கி கூவ மாற்றில் போட்டுவிட்டான் இம்முறை அந்த வாட்ச் தன்னிடம் திரும்பி வராது என்ற நம்பிக்கை தொண்ணூ தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் இருந்தாலும் வந்துவிட்டால் என்ன செய்வது என்று அந்த பத்து சதவீத அச்சம் வேறு அவன் மனதை வண்டாய் குடைந்து கொண்டிருந்தது வரக்கூடாது 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 என்று தன்னுடைய இஷ்ட தெய்வத்தை மனதினுள் வேண்டிக் கொண்டே அது என் நின்று கொண்டிருந்தான் அந்தோ பரிதாபம் அவன் இஷ்ட தெய்வம் இன்றும் அவன் வேண்டுதலுக்கு செவி சாய்க்கவில்லை நீரினுள் சிறிது சிறிதாய் சலனம் தோன்ற அது என் மிரள தொடங்கிவிட்டான் நீரின் அசைவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரிக்க தொடங்கிட திடீரென மந்திரம் போட்டது போல் நீருக்குள் இருந்து பறந்து வந்து அவன் கையை கட்டி கொண்டது வாட்ச் அது என் அவசர அவசரமாக தன் சுற்றுப்புறத்தை பார்வையால் சோதித்தான் நல்ல நேரத்திற்கு அங்கே எவருமே இல்லை இதற்கு மேல் என்ன செய்வதென்று அது எனக்கு சுத்தமாக தெரியவில்லை வீட்டு பக்கம் போகவே மனம் வராமல் பைக்கை எடுத்துக்கொண்டு எங்கெங்கோ அலைந்து திரிந்தான் அது என் அவன் மனம் முழுவதும் இந்த வாட்ச் என்னை இப்படி துரத்துத்து என்ன செய்தாலும் இதை அழிக்க முடியவில்லையே இந்த வாட்சோடு எப்படி இனி நான் காலம் தள்ளுவது என்று அதிலேயே சுழன்று கொண்டிருந்தது மனம் ஒரு நிலையில் இல்லாமல் ஊசலாடி கொண்டிருந்ததால் அவன் கவனம் முழுவதும் வாட்சிலேயே இருந்தது சாலையை கவனிக்க மறந்து பைக்கை ஓட்டி கொண்டிருந்தவனின் பின்னால் அதிவேகத்தோடு வந்து கொண்டிருந்த லாரி ஒன்று திடீர் என்று தன் கட்டுப்பாட்டை இழந்தது ஓட்டுநர் உத்தரவுக்கு அடங்க மறுத்த அந்த லாரி சாலையின் இடது மூளைக்கும் வலது மூளைக்கும் என்று ஊசலாடியபடி வளைந்து நெளிந்து ஓடியது லாரியின் ஓட்டுநரோ தனக்கு முன்னால் இருக்கும் பைக்கை கவனித்ததும் ஹாரன் பிரேக் 
டைவர்ஷன் என்று அந்த விபத்தை தடுக்க எவ்வளவோ வழிகளையும் முயற்சித்து விட்டார் அவரின் எந்த முயற்சிக்கும் பலன் அளிக்காத லாரி தனக்கு முன்னால் சென்று கொண்டிருந்த அதியனின் பைக்கை ஒரே அடியில் பத்தடி தூரத்திற்கு தூக்கி எறிந்தது அத்தியாயம் ஐந்து தன்னோடு ஒட்டி உறவாடி கொண்டிருக்கும் இந்த தீய சக்தி அடுத்து என்ன செய்ய காத்திருக்கிறதோ என்ற அச்சத்தோடு வண்டி ஒட்டி கொண்டிருந்தான் அதியன் மனதின் அளவுக்கு அதிகமான அலைப்புறுதல்களால் அதியன் சாலையில் கவனம் வைக்க மறந்து போனான் அந்நேரம் பார்த்து அவனுக்கு பின்னால் வந்த லாரி அவன் பைக்கினை இடிக்க பொம்மை போல பத்தடி தூரம் தூக்கி எறியப்பட்டான் அதியன் மைக்ரோ வினாடி பொழுதிற்குள் பைக்கில் இருந்து விலகி அந்தரத்தில் பறந்து கொண்டிருந்தவனை சுற்றிலும் அந்த வாட்ச் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு மாய வளையத்தை உருவாக்கியிருந்தது கண்ணாடி போல் காற்றடைக்கப்பட்ட பலூனில் மிதந்து கொண்டிருந்த அதியனுக்கு தன்னை சுற்றி நடக்கும் எதுவும் மனதில் பதியவில்லை அடுத்தடுத்து நடந்த துஷ்ட சம்பவங்களால் முறையாய் செயல்படும் திறமையை இழந்த அதியனின் மூளை நிகழ்வது அத்தனையையும் கனவு போல வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தது மெதுவாக அவனை தரை இறக்கிய அந்த கண்ணாடி பலூன் அதியனின் பாதங்களை தரையை தொட்ட அடுத்த நொடி மாயமாய் மறைந்து போனது அதியனோ மரண பயத்தையே கடந்து விட்ட நிலையில் உயிர் உறைந்தபடி நின்று கொண்டிருந்தான் அவனை இடித்து தள்ளிய லாரி டிரைவருக்கோ ஏறிய போதையெல்லாம் இறங்கி போயிருந்தது இணையோட என் வாழ்க்கையே முடிந்தது என்று கையை பிசைந்தபடி லாரிக்கு அடியில் சிக்கியிருந்த பைக்கையும் அதனோடு இருந்த ஆளையும் தேடிக்கொண்டிருந்தார் அவர் கண்ணுக்கு எட்டிய பகுதியெல்லாம் தேடியும் அவன் கிடைக்காததால் டயருக்கு அடியில் நசுங்கிட்டானா என்ற அச்சத்தோடு தலையை சொரிந்து கொண்டிருந்தவர் முன்னால் முழு உருவமாய் வந்து நின்றான் அதியன் பைக் லாரிக்கு அடியில் அப்பளமாக நொறுங்கி கிடக்கு அதை ஓட்டிட்டு வந்தவன் என்னடா அண்ணா அண்ணன் அடை நடந்துட்டு வர்றான் என்று அதிசயித்த லாரி டிரைவருக்கு நெஞ்சு வழி வராதது ஒன்றுதான் குறை தண்ணி அடித்து விட்டு லாரியை ஓட்டியதால் தவறு தன் பக்கம் இருக்கிறது என்று எதிரில் இருப்பவன் போலீஸ் கோ கோர்ட் கேஸ் என்று எதை பற்றி பேசப்போகின்றானோ என்று அச்சத்தோடு பேழ்மொழி முழித்து கொண்டிருந்தார் அந்த லாரி டிரைவர் ஆனால் அதியனோ அமைதியாக நீங்க உங்க லாரி எடுத்துட்டு கிளம்புங்கண்ணா நான் என் பைக்கை எடுத்துக்கிறேன் என்று கூறிவிட்டார் நான் போன பிறகு போலீஸை கூப்பிடுவானோ என்று பயந்த லாரி டிரைவர் தலையை சொரிந்து கொண்டே தம்பி தூக்க கலக்கத்தில் தெரியாம அடிச்சுட்டேன் உங்களுக்கு ஒன்னுமில்லையே என்று தன்னை அறியாமலே சமாதானம் பேசிக் கொண்டிருந்தார் அதியனோ தன் மனதில் இங்கு நடந்த சம்பவத்தை இதுவரை எவருமே பார்க்கவில்லையே லாரி டிரைவரும் சரியாக கவனிக்கவில்லை இதற்கு பிறகும் எவருமே கவனிக்க கூடாது விரைவில் நான் இங்கிருந்து புறப்பட வேண்டும் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் லாரி டிரைவரோ இன்னும் அதியனை நம்பாமல் தம்பி பைக்கு சுக்கு நூறா உடஞ்சிடுச்சுப்பா இதை எப்படி நீ எடுத்துட்டு போவ என் கையில அஞ்சாயிரம் ரூபாய் பணம் இருக்கு வேணும்னா அதை வச்சு என்று இழுத்தார் அதையெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்க சீக்கிரமா இங்கிருந்து கிளம்புங்க என்று எரிச்சலுடன் அவரை விரட்டுவதிலேயே குறியாக இருந்தான் அதியன் இதுக்கு மேல ஏதாவது பேசினா இவன் கோபத்துல ஏதாவது சொல்லிடுவான் நாம வேற குடிச்சிருக்கோம் சூதானமா இடத்த காலி பண்றதுதான் உத்தமம் என்ற மனநிலையில் இருந்த டிரைவர் விட்டால் போதும் என சிட்டாய் பறந்து விட்டார் அது என் மேற்கொண்டு செய்வதறியாது நொறுங்கி கிடந்த பைக்கின் அருகில் சென்று அமர்ந்தான் இறைவன் மனிதனுக்கு அளித்த மிகப்பெரிய வரம் மரணம் பெண்ணாசை மண்ணாசை பொன்னாசை என்று எது மனிதனை பிடித்து ஆட்டினாலும் அவன் ஒருமுறை மரணம் என்னும் செய்தி போதி மரத்தினை தழுவி விட்டால் அவன் மனதில் மீதம் இருக்கும் வாழ்வினை பற்றிய கண்ணோட்டமே வேறு மாதிரி இருக்கும் அதியனும் அப்படி ஒரு போதி மரத்தடியில் தான் வந்து அமர்ந்திருக்கின்றான் நேற்றிலிருந்து பேய் பிசாசு என பலவித எண்ணங்களால் தறிக்கட்டு திரிந்து கொண்டிருந்த அவன் மனது இப்போது ஒரு நிலையான கோட்டிற்கு வந்து போயிருந்தது வேறு ஏதோ ஒரு அபரிமிதமான சக்தி தன் உடலோடு வலு கட்டாயமாக இணைந்து கொண்டது இனி அதனோடு தான் நன் என் வாழ்க்கை மொத்தமும் நகர இருக்கின்றது என்ற உண்மையை அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்திருந்த அதியன் இதற்கு மேல் இங்கே அமர்ந்து யோசித்துக் கொண்டிருந்தால் எவர் கண்ணிலாவது என் பைக்கு படக்கூடும் சாலையில் ஆ நடமாட்டம் ஆரம்பிக்கும் முன்பாக இவ்விடத்தை விட்டு நான் காலி செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தவன் நொறுங்கி கிடந்த பைக்கின் பாகங்களை எல்லாம் ஒவ்வொன்றாக எடுத்து ஓரமாக போட ஆரம்பித்தான் ஐந்தாறு பாகங்களை எடுத்து ஓரமாக போட்டதும் அவன் கையில் இருந்த வாட்ச் ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே இறங்கியது ஆத்தி அதுவா இறங்கி போகுதே இப்போ என்ன செய்ய காத்திருக்கோன்னு தெரியலையே என்று நெஞ்சை பிடித்தபடி அது என் அதையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் உடைந்து கிடந்த பைக்கின் பாகங்களுக்கு மேல் பாம்பு போல் ஊந்து சென்றது அந்த வாட்ச் 
வாட்ச் தீண்டி சென்ற அனைத்து பாகங்களும் நீல நிறமாக உருமாறி கொண்டிருந்தது ஒன்றன் பின் ஒன்றாக உடைந்த அடையாளமின்றி பைக் மீண்டும் உருப்பெற ஆரம்பிக்க அது என் முற்று பித்தான நிலையில் அதை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஒற்றை வினாடிக்குள் ஒட்டுமொத்த பைக்கும் ஒன்றிணைந்து விட ஒரு முழு பைக் அவன் முன் வந்து நின்றது இது கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு ஓடவும் முடியாது எங்கேயும் போய் ஒளியவும் முடியாது தப்பிக்க நினைச்சு நான் விரல அசச்சா போதும் அதுவே என்னை தூக்கி பைக்கு மேல உட்கார வைக்கும் என்று யதார்த்தத்தை அது என் ஏற்கனவே உணர்ந்து கொண்டிருந்ததனால் அமைதியாய் அதில் ஏறிய வந்தான் அவன் எதுவுமே செய்யாமலேயே பைக்கு தானாகவே ஓட ஆரம்பித்தது நிகழ்வது அத்தனையையும் வேடிக்கை பார்க்கும் வெறும் பார்வையாளனாக அவன் அமர்ந்திருக்க அது மிகச் சரியாக அவன் வீட்டிற்கே அவனை கொண்டு வந்து இறக்கிவிட்டது மற்றவர்களுக்குத்தான் அது பைக் அவனுக்கு தெரியுமே அது வேறு ஒரு சக்தியால் கட்டுப்பட்டிருக்கிறது என்று அதனால் வீட்டிற்கு வலதுபுறத்தில் வறண்டா போல் இருந்த ஒரு ஒதுக்குப்புறமான இடத்திற்கு பைக்கை தள்ளி கொண்டு சென்றான் அது என் அங்கே வீட்டிற்கும் காம்பவுண்டு சுவற்றிற்கும் இடைப்பட்ட சந்தில் யாரும் பார்க்க முடியாத ஓரிடத்தில் வண்டியை நிறுத்தினான் அவன் எதிர்பார்த்தது போலவே வண்டியை நிறுத்தியதும் வாட்ச் பைக்கில் இருந்து தனியாக பிரிந்து வந்தது அடுத்த நொடியே பைக் பழையபடி தனித்தனி பாகங்களாக கலன்று விழுந்தது ஒரு பெருமூச்சுடன் அனைத்தையும் ஜீரணித்துக் கொண்ட அது என் உதிரி பாகங்களாய் கிடக்கும் தன் ஆசை பைக்கினை மூன்று கோணிப்பைகளால் மூடி வைத்தான் வீட்டிற்குள் சென்றவன் எவரிடமும் எதுவும் பேசாமல் எந்திர கதியாக தயாராகி விரைந்து அலுவலகத்திற்கு புறப்பட்டுக் கொண்டிருந்தான் அவன் மனம் சொல்ல முடியாத அளவு குழப்பங்களை சுமந்திருந்தது வந்ததிலிருந்து அவன் முகமே சரியில்லை என்று உணர்ந்திருந்த கிரகலட்சுமி இப்போ எதையுமே கேட்க வேண்டாம்டா அவனுக்கு ஆபீஸ்ல ஏதாவது பிரச்சனையாக இருக்கும் என்னவா இருந்தாலும் ரெண்டு நாள்ல சரியாகிடுவான் அவனை கொஞ்சம் விட்டு பிடிப்போம்டா என்றார் கபிலனிடம் கபிலன் எப்பவும் போல துடுக்குத்தனமாய் அவனுக்கு என்னமா பிரச்சனை இருக்க போகுது அப்பாட்ட மாட்டிவிட நல்ல சான்ஸ் கிடைச்சது மிஸ் பண்ண வச்சிட்டீங்களே என்றான் அவனை முறை முறைத்த கிரகலட்சுமி அவனை பத்தி கோல் முட்டிட்டே இருக்காம காலேஜுக்கு கிளம்புற வழியப்பார் என்று கோபமாக சொல்லவும் வாயை மூடிக்கொண்டு அந்த இடத்தை விட்டு அகன்றான் கபிலன் அதியனோ தன் அறையினில் இதோட எப்படி நான் ஆபீஸுக்கு போறது என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்த வேளையில் எதேச்சியாக தீபக் அவனுக்கு போன் போட்டான் தீபக் டே மச்சான் நேற்று ப்ராஜெக்டில் ஒரு பிரச்சனை நீ எனக்காக இன்னைக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஆபீஸ் வரியா என்றார் அது என் ம் ஆனால் என் வண்டியை ஒர்க் ஷாப்பில் விடணும் நீ வந்து என்னை பிக்கப் பண்ணிக்கோடா என்றான் ஃபைவ் மினிட்ஸில் உன் பக்கத்து தெரு பஸ் ஸ்டாப்புக்கு வந்து நிற்பேன் மச்சி என்றான் தீபக் அது எனும் அவசர அவசரமாய் தயாராகிவிட்டு அம்மா நான் ஆஃபீஸ் கிளம்புறேன் என்று தன் குரலை மட்டும் கிச்சனுக்கு அனுப்பினான் சாப்பிடையாடா அதியா என்றார் கிரகலட்சுமி லேட்டாயிடுச்சுமா நான் எங்க கேண்டீன்ல பார்த்துக்கிறேன் பிளீஸ்மா என்று அம்மாவின் நாடியை பிடித்து ஆட்டி செல்லம் கொஞ்சி விட்டு கிளம்பி விட்டான் அவன் புறப்பட்டு சென்ற கொஞ்ச நேரத்தில் கபிலன் அம்மா இங்க ஓடி வாங்க என்று கதறிய கதறல் வீடே அதிரும்படி ஒழித்தது கிரகலட்சுமி என்னவோ ஏதோ ஒன்று அலறி அடித்து கபிலனிடம் ஓடி வர வீட்டிற்கும் காம்பவுண்டிற்கும் இடைப்பட்ட சின்ன சந்தினை சுட்டி காட்டினான் கபிலன் அங்கே காயலான் கடை இரும்பு குவியலை போல எதுவோ கொட்டி கிடந்ததை பார்த்து கிரகலட்சுமி இது என்னடா இப்படி கிடக்கு என்றார் என்ன கேட்டா உங்க அரும பிள்ளைய கூட்டு கேளுங்க இவன் வேற என்று முணங்கியபடியே கொட்டி கிடந்த அந்த இரும்புகளில் இருந்து கைக்கு கிடைத்த ஒன்றை எடுத்து பார்த்தார் பாதி நெளிந்திருந்த நம்பர் பிளேட் அது நான் தான் உங்க பையனோட பைக் என்று பள்ளை காட்டியது அது கிரகலட்சுமி உச்சக்கட்டு அதிர்ச்சியோடு டே இது நம்ம அதியனோட பைக்குடா என்றார் அவருக்கு மட்டுமல்ல கபிலனின் முகமும் அப்பட்டமாக தன் பங்குக்கு அதிர்ச்சியினை வெளிப்படுத்தியிருந்தது கபிலன் என்னமா இது இப்படி கிடக்கு என்றான் நீ உடனே அதியனுக்கு போன் பண்ணுடா என்று அதிரடி உத்தரவுகளை பிறப்பித்தார் கிரகலட்சுமி கபிலன் சாதுரியமாய் அம்மாவின் எண்ணிலிருந்து அதியனுக்கு அழைப்பு விடுவித்தான் வீட்டிலிருந்து கால் வந்ததை பார்த்ததுமே அது என் ஓ வீட்டில் உண்மை தெரிஞ்சிடுச்சா அதுக்குள்ள அம்மாவுக்கு இது தெரிய சான்ஸ் இல்லையே நாம தான் நல்ல மறைவான இடத்துல பயக்கு கொண்டு போய் நிறுத்தி இருந்தோமே கண்டிப்பா இது அந்த பைய வேலையாத்தான் இருக்கும் அவனை சாயங்காலம் வீட்டுக்கு போய் பார்த்துக்கலாம் என்று போனை கட் பண்ணி விட்டான் 
அங்கே அம்மாவும் பிள்ளையும் மாத்தி மாத்தி போன் பண்ணவும் அது என் போனை சுவிட்ச் ஆஃப் செய்து விட்டான் கபிலனுக்கு தன் அண்ணனின் திருவிளையாடல்கள் அத்தனையும் அத்துப்படி என்பதால் முதல் வேலையாக அது என்னின் நண்பன் தீபக்கிற்கு கால் போட்டான் சொல்லுடா மாப்பிள அண்ணா எங்க அண்ணன் வீட்டில் காணும் ஆஃபீஸ்க்கு அதுக்குள்ள கிளம்பிட்டானான்னு டவுட்டாக இருந்துச்சு அதான் உங்ககிட்ட கேட்கலாம்னு கால் பண்ணேன் ஆமாடா இன்னைக்கு எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெவி ஒர்க் இருக்கு அதான் உங்க அண்ணனை பிக்கப் பண்ண வந்துட்டு இருக்கேன் பிக்கப்பா ஏ அவனோட பைக் என்னாச்சு அவன் பைக்கை ஏதோ ஷெடில் ஷெட்டில் போடணும்னு சொன்னான் ஏன் உங்ககிட்ட சொல்லலையா யார்ட்டுமே சொல்லலையே என்னாச்சு தெரியலையே பயப்புள்ள எங்கேயாவது கொண்டு போய் வசமாக விட்டுட்டான் போல என்ன பிரச்சனைன்னு எனக்கு தெரியல எதுக்கும் நீயும் அப்பாவும் பைக்க தொடாதீங்க அவன் வரட்டும் நான் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டு சொல்கிறேன்டா ஓகேண்ணா நான் ஃபோன் பண்ண விஷயத்த என் அண்ணன்கிட்ட சொல்லாதீங்க திட்டுவான் டைம் பார்த்து நானே அவங்ககிட்ட பேசிக்கிறேன் அண்ணா என்று ஃபோனை கட் பண்ணினான் கபிலன் அம்மாவிடம் உங்க செல்ல புள்ள தீபக்கு அண்ணா கூட தான் ஊர் சுத்த போயிருக்கான் சாயங்காலம் அவன் வீட்டுக்கு வந்தா வாசப்படியிலே நிக்க வச்சு நறுக்குன்னு நாலு கேள்வி கேளுங்கம்மா இப்ப நீங்க விட்டு பிடிக்கலாம்னு நினைச்சா நாளைக்கு அவன் ஒரு பொண்ணை கூட்டிட்டு வந்து நின்னாலும் நிற்பான் தப்பு செஞ்சா அம்மா திட்டுவாங்கன்ற நினைப்பு இல்லைனா அவனுக்கு குளிர் விட்டு போயிடும் அவனை சும்மா விடக்கூடாதுமா நாம என்று அடுத்தடுத்த திட்டங்களை எடுத்து கொடுத்தான் அதானடா நீ சொன்ன மாதிரி ஆஃபீஸ் டைம்ல எதுவுமே பேச வேண்டாம் சாயங்காலம் அந்த நாய் வரட்டும் பலம்ம ஒரு பூஜையை போட்டு விடுறேன் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றார் கிரகலட்சுமி கபிலனும் கிரகலட்சுமியும் சேர்ந்து வாய் வலிக்கும் வரை அது என்னை திட்டி தீர்த்தாலும் அவர்களின் மனம் மாறவில்லை சில்லு சில்லாய் சிதறி கிடக்கும் பைக்கு துண்டுகளை பார்த்ததிலிருந்து கிரகலட்சுமிக்கு வேலையே ஓடவில்லை அவன் வண்டியை எங்கேயாவது கொண்டு போய் இடிச்சிருந்தா கூட இப்படி அப்பளமாக நொறுங்காதே இல்லை ஏதாவது ரவுடி பசங்க வண்டி அடிச்சு நொறுக்கிட்டாங்களா இவன் தான் யாரு வம்பு தும்புக்கும் போக மாட்டானே என்னதான் நடந்திருக்கும் என்று ஏகப்பட்ட கேள்விகள் அவர் மூளைக்குள் குடைந்து கொண்டிருந்தது எதுவானாலும் இன்று இரவு அவனிடம் பேசி ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டும் என்று தன்னைத்தானே சமாதானப்படுத்திக் கொண்டு ஸ்கூலுக்கு புறப்பட தயாரானார் அங்கே அதியன் தீபக்கிற்காக பஸ் ஸ்டாப்பில் கால் கடுக்க காத்திருந்தான் தன் காரில் வந்த தீபக் அதியனை பிக்கப் பண்ணி கொண்டான் காரில் ஏறியதிலிருந்து அதியன் அமைதியாகவே வருவதை கண்டு வீட்டில் பைக் ரிப்பேர் பற்றி இவன் எதுவுமே சொல்லாமல் வந்திருக்கான் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏதாவது பிரச்சனையாக தான் இருக்கும் இதை வச்சு இன்னைக்கு உன்னை ஒரு வழியாக்குறேண்டான் நம்பா என்று தன்னால் ஆனதை செய்ய தயாரானான் தீபக் என்னடா உம்முன்னு உட்கார்ந்துருக்க ஒன்றுமேடா கொஞ்சம் தலைவலியாக இருக்கு அதான் சரி வண்டிக்கு என்னாச்சு என்று மெதுவாய் அதியனின் வாயை கிளறினான் அதான் சொன்னேன்லடா சின்ன ரிப்பேர் ஷெட்டில் போடணும்னு என்று விட்டியாய் பதில் சொன்னான் இவன் உண்மையிலேயே சின்ன ரிப்பேர் தானா இல்லை வண்டியவே சின்ன பின்னாமாக்கி வச்சிருக்கியா அதியன் தீபக்கின் வார்த்தைகளை கேட்டு அதிர்ச்சியாகி விட பயத்தில் வாய் குளறி தள்ளியது உனக்கு எப்படிடா அது தெரிஞ்சது தீபக் தன் முகத்தை கொஞ்சம் பெருமையாய் நிமித்தி கொண்டு உன் கூட சின்ன வயசுல இருந்து குப்ப கொட்டுறேன் உன் முகரக்கட்டை பார்த்து இதை கூடவா கண்டுபிடிக்கலனா நம்ம நட்புக்கு அது அசிங்கம்ல என்றா டே தீபக் நான் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனைய மாட்டிக்கிட்டேண்டா இந்த வாட்சி என்னென்னமோ பண்ணுதுடா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குடா என்று இவ்வளவு நேரமாய் தன் மனதில் அடக்கி வைத்திருந்த உணர்வுகளை எல்லாம் நண்பனின் தோல் மேல் கொட்டினான் அப்படி என்னடா பண்ணுது நான் இதை எங்கோ எப்ப எப்படி எப்படியெல்லாமோ இதை வச்சுட்டு வந்தாலும் இது திரும்ப என் கைக்கே வந்து தொலைக்குதுடா என்றான் அதியன் அதை கேட்டு விழுந்து விழுந்து சிரித்த தீபக் எது இந்த வாச்சா நீ தூக்கி எரிஞ்சாலும் உன்கிட்டே வருதாக்கும் ம் போன ஜென்மத்தில் ஹச்சிட்டு அக்கா பிறந்திருக்கும் போல கதை சூப்பர்டா அப்புறம் என்று சிறு குழந்தை பாட்டியிடம் கதை கேட்பதை போல் ஆர்வம் பொங்க கேட்டான் நண்பன் தன்னை கலாய்ப்பது புரிந்த அதியன் சற்று கோபத்தோடு டே பரதேசி நிஜமா தாண்டா சொல்லிட்டு இருக்கேன் என் பேச்சை நம்ப மாட்டியா நீ என்று அழாத குறையாக தன் நண்பனை நம்ப வைக்க முயன்று கொண்டிருந்தார் பொறுத்து பொறுத்து பார்த்த தீபக் இந்த வாட்சு தானே உன்னை ஃபாலோ பண்ணுதுன்னு சொன்னேன் என்று அவன் கையில் இருந்த வாட்சை வாங்கி முன்னும் பின்னும் புரட்டி பார்த்தான் ஆமா என்றான் அதியன் அப்பாவியாய் அவன் எதிர்பாராத நேரத்தில் தீபக் அதை காரில் இருந்து வெளியே தூக்கி எறிய அட பைத்தியக்காரனாயே என்பதைப் போல அது என் தீபக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தான் வாட்சி கூடவே வரும்னு சொன்னல்ல எங்கடா வருது நடந்து வருதா இல்லை ஓடி வருதா இல்லை கால் டாக்ஸி பிடிச்சி வருதா 
என்று அதீத அறிவு பூர்வமாய் பேசிக் கொண்டிருந்தான் தீபக் வரும்போது பார்த்துக்க என்று அதியன் முதல் வேலையாய் தனக்கு சீட் பெல்ட்டை போட்டு அமர்ந்து கொண்டான் டே ஓவரா பண்ணாதடா என்று தீபக் சொல்லிக் கொண்டிருக்கையில் அவன் மூக்கை தொடுமளவு இடைவெளியில் அந்த வாட்ச் தீபக்கின் முன்னால் பறந்து வந்து நின்றது அம்மே என்று அலறியபடி தீபக் சடன் பிரேக் போட்டு காரை நிறுத்தினான் வினாடி பொழுதிற்குள் பயத்தில் அவன் உடல் முழுவதும் குப்பென்று வியர்க்க படபடப்பில் தன்னை சுற்றி என்ன நடந்ததென்றே புரியவில்லை அந்தரத்தில் நின்றிருந்த வாட்ச் மெதுவாக நகர்ந்து அதியனின் கையில் தானாய் கட்டி கொண்டது அவர்கள் காருக்கு பின்னால் வந்து கொண்டிருந்த கார்காரன் டே பொறம்போக்கு வீட்டில் சொல்லிட்டு வந்துட்டியா வண்டி ஓட்ட தெரியுதாடா வண்டி ஓட்ட தெரியுதோ இல்லையோ வக்கனையா ஒரு காரை வாங்கிட்டு வந்து எங்க உயிர் எடுக்க வேண்டியது எல்போர்டு வச்சு ஓட்டி தொலைடா நாயே என்று சகட்டு மேனிக்கு கத்தி விட்டு செல்ல அதெல்லாம் காதில் கூட வாங்காமல் செத்த பிணம் போல நெஞ்சில் கை வைத்து கொண்டு இமைக்கவும் மறந்த நிலையில் அமர்ந்திருந்தான் தீபக் அப்போ இவன் சொன்னது எல்லாம் உண்மையா வாட்ச் எப்படி பறக்குது என்று வாட்சியை வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அது என் அசிரத்தையாய் நான் தான் சொன்னேலடா ஏண்டா இப்படி பண்ணுன இனிமே நீ வண்டியே ஓட்டாத கண்டிப்பா எங்கேயாவது கொண்டு போய் இடிச்சு தள்ளிடுவ நகரு நானே ஓட்டுறேன் என்றான் அது என் தீபக்கிற்கு இப்போது அது என் பைக் ஏன் ரிப்பேர் ஆனது என்று விளங்கிவிட்டது அதனால் அமைதியாய் சீட்டை மாற்றிக்கொண்டான் அது என் காரை பீச் பக்கமாய் ஓட்டிக்கொண்டு சென்றான் அது ஒரு ஒதுக்கப்புறமான பீச் என்பதாலும் இன்று வா வார கடைசி இல்லை என்பதாலும் மணற்பரப்பில் ஆட்கள் யாருமே இல்லை அது என் ஆரம்பம் முதல் இன்று காலை வரை நிகழ்ந்தது அனைத்தையும் தீபக்கிற்கு விளக்கி கூறினான் எங்க அந்த வாச்சக்கூடு என்றான் தீபக் அடிமனதில் சற்று முன் நடந்த சம்பவங்கள் ஞாபகம் வந்து பயம் காட்டினாலும் அப்படி என்னதான் இந்த வாட்சில இருக்கு என்பதை தெரிந்து கொள்ளும் ஆர்வமும் அவனுக்கு அதிகமாகவே இருந்தது அது என் அந்த வாட்சை கொடுக்கவும் அதை வாங்கி கைக்கு கிடைத்த பட்டன்களையெல்லாம் அழுத்தி பார்த்தான் தீபக் என்னடா பண்ற இல்ல மச்சி நான் பெண்டன் இந்த வாட்சும் பார்க்க வித்தியாசமாக இருக்கிறதால இதுக்குள்ள இருந்து ஏலியன் மாதிரி ஏதாவது வருதான்னு பார்த்தேன் என்றான் தீபக் உன் தல என்று தீபக்கின் பின்னந்தலையில் தட்டினான் அது என் அதுக்கு இல்லடா என் ஃப்ரெண்டும் அவன் அவஞ்சஸ் மாதிரி ஒரு சூப்பர் ஹீரோவா ஆனா எனக்கு பெருமை தானடா என்ற தீபக் அவ்வளவு துயரத்திலும் நண்பனை கலாய்க்க மறக்கவில்லை எனக்கெனமும் இது பேய் வாட்சி மாதிரி தெரியுதுடா இது யாரையாவது பழி வாங்க வந்திருக்குமோ இல்ல போன ஜென்மத்துல அந்த வாட்ச கட்டியிருந்தால நான் கொலை பண்ணிட்டேனா ஒருவேளை இது என் வாட்சா இருந்து என்னை யாராவது கொண்டிருப்பாங்களோ என்ன நடந்ததுனே தெரியலையேடா ஏன் இது என்னையே குறி வச்சு விரட்டிட்டு வருது என்றான் அது இருக்கலாம் அச்சி அப்படி எதுவும் இல்லைனா அடுத்த மாசமே அமெரிக்கா படை வந்து உன்னை அழைக்க அள்ளிட்டு போக போது பாரு என்று அசராமல் பீதியை கிளப்பினான் தீபக் அது வரைக்கும் இது என்ன உயிரோட வச்சிருக்குமாடா என்றவனின் கண்களில் நிஜமான உயிர் பயம் தேங்கி நின்றது தீபக் சேச்ச அப்படியெல்லாம் எதுவும் ஆகாதுடா அப்படி உன்னை கொள்ளணும்னு நினைச்சிருந்தா நீ ஆக்சிடென்ட்ல மாட்டினதும் வாட்ச் உன்னை பிடிச்சி லாரிக்கடியில தள்ளி விட்டுருக்குமே தவிர காப்பாத்திருக்காதுடா இது என்னமோ வேற மற்றா இருக்குது இல்லடா இது டேஞ்சர் தான் கண்டிப்பா என்னை ஏதாவது பண்ணிடும் என்றான் அது நண்பனின் சோர்வான முகத்தை பார்க்க பொறுக்காமல் வேணும்னா நாம ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுவோம் இது என்ன பண்ணதுன்னு பார்க்கலாம் என்று தீபக் சண்டை போட தயார் நிலையில் நின்று கொண்டான் அது என் அதற்கு விருப்பம் இல்லாதவனைப் போல அமைதியாகவே நின்றிருந்தான் தீபக் எந்த காலத்திலோ கற்றிருந்த கராத்தே ஞாபகத்தில் ஸ்டைலாக நின்று கொண்டு அசால்ட்டாக காலை தூக்கி அது என் முதுகில் ஒரு அடி விழும்படியாக சுழற்றினான் அத்தனையும் அது என் பார்த்து கொண்டிருந்தானே தவிர சிறிதும் நகரவில்லை ஆனால் அவன் கையில் இருந்த அந்த வாட்ச் தீபக் காலை தூக்கியதுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக வேலை செய்ய ஆரம்பித்திருந்தது அந்த வாட்ச் அது எனின் வலது கையை சுற்றி ஒரு இரும்பு கிளவுஸ் போல உருமாறி அது எனின் மணிக்கட்டு வரைக்கும் பூட்டிக்கொண்டது பைக்கோ வினாடி பொழுதில் தீபக்கின் காலை பிடித்து மேலே தூக்கி அவனை கறிக்கடை ஆடு போல தலைக்கீழாக தொங்க விட்டு விட்டது அடப்பாவி பயலே என்னை கீழே இறக்கி விடுடா என்று தீபக் அலறிட அது எனின் கையோ அவன் கட்டுப்பாட்டிலேயே இல்லை எவ்வளவு முயன்றும் கை தன் கட்டுப்பாட்டில் வராமல் போக தன்னுடைய நண்பனை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற படபடப்பில் டே தீபக் 
தப்பிச்சு ஓடிடா தப்பிச்சு போ என்று கத்தினான் தீபக் அடே நீ விட்டா தானடா நான் ஓட என்று அலறினான் என்னால முடியலையேடா என்றவன் தன் வலது கையை இடது கையால் வலுக்கொண்ட மட்டும் அடித்து பார்த்தான் அந்த அடிக்கலாம் அவனின் வலது கை இம்மி கூட அசியவே இல்லை தீபக் அழுவதைப் போல் பாவமாய் எப்பா வாச்சு நான் தான் உன் ஆளை அடிக்கவே இல்லையேயா அப்புறம் ஏயா என்ன அறுக்க போற ஆடு மாதிரி இப்படி தலைக்கீழ கட்டி தொங்க விட்டுருக்க ஒரே ஒரு தடவை என்னை கீழே இறக்கி விடு அதுக்கப்புறம் பாரு என் ராஜதந்திரத்தை என்று அந்த வாச்சிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொண்டிருந்தான் ஆனால் அவன் கதறல் அந்த வாட்சியிடம் எடுபடவே இல்லை நிமிடங்கள் நீல அக அதியன் தன் மனதை தானே சமநிலைப்படுத்தி கொண்டு இவன் என் ஃப்ரெண்டு இவனால் எனக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை அவனை விடு அவனை விடு என்று தானும் பேச ஆரம்பித்தான் அதியன் பேச ஆரம்பித்த சில நொடிகளுக்கு பிறகு அவனது வலது கையில் லேசாக உணர்ச்சி வர துவங்கியது விரலின் பிடிமானம் மெல்ல தளர்வடைய அதன் பிடியில் இருந்த தீபக் பொத்தென்று கீழே விழுந்தான் விழுந்தவன் பயந்து போய் தன்னிச்சையாய் சில அடிகள் தள்ளி போக அது என் தலையில் கை வைத்து கொண்டு அமர்ந்து விட்டான் நண்பன் அமர்ந்திருக்கும் நிலை தீபக்கின் மனதை பிசைய மச்சான் எனக்கு ஒன்றும் இல்லடா லைட்டா பயந்துட்டேண்டா மற்றபடி எனக்கு ஒன்றும் இல்லடா என்று தூரத்திலிருந்தே இவனை அவன் ஆறுதல் படுத்தி கொண்டிருக்க அதியனும் இல்லடா இது சரியா வராது நீயே கண்கூடா பார்த்துட்டேல்ல இந்த வாட்ச வச்சுக்கிட்டு நான் எப்படி வீட்டுக்கோ ஆபீஸ்க்கோ போக முடியும் எதார்த்தமா யாராவது திட்டுனா கூட இது பாட்டுக்கு தலைகிழ கட்டி தொங்க விட்டுரும் போல எங்க அப்பா வேற ஒரு நாளைக்கு நூறு முறை என்ன திட்டுவாரு நான் இப்ப என்னடா பண்ணட்டும் என்று நொந்து போன குரலில் கேட்டான் அதியன் தீபக் ஆமாடா உங்க அப்பா வேற வேஷ்டி கட்டுற ஆளு அவரை இப்படி தலைகிழ கட்டி தொங்க விட்டா ஷேம் ஷேமா போயிடும் என்றான் சிறியசான முகத்தோடு அவன் குறும்பு பேச்சால் தானும் சிரித்த அதியன் இப்படியே கோக்க மக்க பேசிட்டு இருந்தேன்னா உன்னை குத்தி கொன்று வேண்டா என்று கை நீட்டி மிரட்டினான் திட்டிக் கொண்டிருந்தவன் கையிலிருந்து நல்ல கூர்மையோடு ஒரு நீளமான கத்தி படக்கென்று வெளியில் வந்து தீபக்கின் வயிற்றுக்கு ஒரு இன்ச் இடைவெளியில் நின்றது நொடிப்பொழுதில் இருவரின் விழிகளும் அச்சத்தில் விரிந்து நிற்க தீபக் தான் முதலில் சுதாரித்து எழுந்தான் அட கொலகார பாவி வாய் வார்த்தையா சொல்றன்னு பார்த்தா நிஜமாவே என்னை கொலனம்னு நினைச்சிட்டு இருந்தியாடா உன் சங்காத்தமே வேண்டாம்டா சாமி என்று கையெடுத்து கும்பிட்ட தீபக் அப்படியே தெரித்து ஓடினான் டே நில்லடா நில்லடா என்று அவன் பின்னாலேயே ஓடினான் அதியன் தீபக் திரும்பி அவனை பார்த்து உனக்கு மனசாட்சியே இல்லையாடா கொஞ்சம் மட்டும்தான் என் குடலை உருவி உன் கழுத்துக்கு மாலையா போட்டிருப்ப நீயாவது தீட்சுவ கரெக்ட் பண்ணி காதல் கத்திரிக்கான லைஃபை என்ஜாய் பண்ணிட்ட நான் இன்னும் எதையும் பார்க்காத அக்மார் கண்ணி பையன்டா என்ன போய் சாகடிக்க பார்த்தியே உனக்கு நான் என்னடா கெடுதல் பண்ணினேன் ஆள விழுடா சாமி ஐயா உன் வழிக்கே நான் வரல என்று சொல்லிவிட்டு திரும்பியவனின் முகத்திற்கு முன்னால் வந்து நின்று கொண்டது வாட்ச் நான் விட்டாத்தானம் அவனை நீ போவ என்பதைப் போல அது அந்தரத்தில் ஆட தீபக் செய்வதறியாது அதையே நீ திரும்பி பார்த்தான் அவனோ நமுட்டு சிரிப்போடு நடப்பதை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனை முறைத்த தீபக் மேற்கொண்டு நகர முடியாமல் தள்ளி போக பார்க்க வாட்ச் அவனை நகர விடாமல் முன்னால் வந்து நின்றது தீபக் வேறு வழி இல்லாமல் திரும்பி அதியனிடமே சென்றான் என்னடா இவ்வளவு அவசரமா போன இப்ப ஏன் திரும்பி வந்துட்ட அப்ப நீ போகலையா என்று சீண்டினான் நல்ல வாயில வந்துரும் பேசாம இருக்கியா எல்லாரும் ஆளை வச்சு மிரட்டுவாங்க நீ என்னடானா வாச்ச வச்சு மிரட்டுறியா இப்ப நான் உனக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி தொல என்றான் சலிப்புடன் அவன் தோளில் கை போட்டு கொண்ட அதியன் ஏண்டா கோச்சுக்கிற எனக்கு நீ இப்ப எதுவுமே பண்ண வேண்டாம்டா வா நம்ம அப்படியே கடல் ஓரத்துல ஒரு வாக் போயிட்டு வரலாம் மனசாவது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருக்கும் காலையில இருந்து அதிர்ச்சிக்கு மேல அதிர்ச்சியா பார்த்து என் மனசு ரொம்ப பாரமா இருக்குடா என்றான் அந்த வாட்ச் கூட கொஞ்ச நேரம் இருந்த நமக்கே இப்படினா அவனுக்கு எப்படி இருக்கும் என்ற சூழ்நிலையையும் யதார்த்தத்தையும் உணர்த்த தீபக் மறுத்து பேசாமல் அவனுடன் சென்றான் இருவரும் அந்த கடற்கரை மணலில் கால் புதைய புதைய நடந்தார்கள் இரண்டு மணி நேரம் நடந்த பிறகு கால் வழி எடுக்கவும் ஒரு இடத்தில் அமர்ந்தார்கள் நண்பனின் அமைதி தீபக் மனதை பிசைந்தது அதியா இந்த வாட்ச பார்த்து நீ பயப்பட தேவையில்லைடா இது உனக்கு நல்லதுதான் செய்யுது உன் கூட இருக்கிறவங்களையும் இருக்கிறவங்களைத்தான் குளிதோண்டு புதைக்க பார்க்குது இந்த வாட்சும் உன்னை விட்டு போற மாதிரி தெரியல அதனால நீ அது கூட குடும்பம் நடத்த பழகுடா மோர் ஓவர் உன் கைக்கு அந்த வாட்ச் ரொம்ப பாந்தமா பொருந்தி இருக்கு 
பாரு உங்க ரெண்டு பேருக்கும் அப்படி ஒரு பொருத்தம் போ என்ன மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணுடா எங்கேயாவது போய் பானிபூரி கடவு போட்டாவது பொழைச்சுக்கிறேன் என்றான் தீபக் எதுவும் பேசாத அதியன் அமைதியாய் கடலையை வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் அத்தியாயம் ஆறு அதியனின் குழப்பம் தெளிவாகும் வரை அவனை தனியை விடக்கூடாது என்று நினைத்த தீபக் கையோடு தன் வீட்டிற்கு அழைத்து சென்று விட்டான் அதிர்ஷ்டவசமாக தீபக்கின் பெற்றோர் மூன்று நாள் திருப்பதி சென்றிருந்தனர் அடுத்த இரண்டு மணி நேரமும் அதியன் தீபக்கின் வீட்டிலேயே முடங்கி கிடந்தான் வாட்சை பற்றிய பயத்தில் வீட்டிற்கும் செல்லாமல் ஆபீஸிற்கும் செல்லாமல் குட்டி போட்ட பூனை போல குறுக்கும் மறுக்கும் அல்லாடி கொண்டிருந்தார் விடை தெரியா கேள்வி தன் நண்பன் முன் வந்து நிற்பது தெரிந்தாலும் தீபக் வெகு சாதாரணமான குரலில் டோண்டு வரிடா பார்த்துக்கலாம் என்று அதியனை அவ்வப்போது பேச்சிலேயே தேற்ற முயன்றிருந்தான் ஆனால் அதியனோ எங்கே போவது என்ன செய்வது எப்படி இந்த வாட்சை கையாள்வது என்று தெரியாததால் மனம் தெளியாமலேயே நின்றிருந்தான் ஒரு கட்டத்திற்கு பிறகு வீட்டை தவிர வேறு எந்த இடமும் எனக்கு பாதுகாப்பான பகுதியாய் இருக்கப் போவதில்லை எனும் ஞானதோயம் அந்த கலிகாலத்து புத்தன் புத்தியில் உதித்தது ஆனது ஆகட்டும் நம் வீட்டிற்கே திரும்பி போவோம் என்று முடிவெடுத்தவன் தீபக்கிடம் சொல்லிவிட்டு தன் வீடு நோக்கி கிளம்பிவிட்டான் மதிய பொழுதாகையால் வீட்டில் இருந்த மற்ற மூவரும் அவரவர் வேலையை பார்க்க வெளியே சென்றிருந்ததால் வீடு வெறிச்சோடி கிடந்தது கைவசம் இருந்த சாவியால் வீட்டை திறந்த அதியன் அமைதியாக தன் அறைக்குள் முடங்கினான் காலம் நேரம் பசி அனைத்தையும் மறந்து உடல் மறத்து போன நோயாளியை போல நெடுநேரம் படுத்து கிடந்தவனின் மனம் முழுவதும் பயம் சூழ்ந்திருந்தது சதிகார வாட்ச் அந்த நிலையிலும் அது எனக்கு சற்றும் இரக்கம் காட்டாமல் அவன் கையிலேயே ஜாலியாக படுத்து கொண்டது அது தன்னையே பார்த்து கொண்டிருப்பதை போல ஒரு பிம்பம் அவன் மனதில் தோன்றியிருக்க அது என் குப்புறப்படுத்து கொண்டு வலது கையை தன் உடலை விட்டு தூரமாய் வைத்து கொண்டான் அப்படி செய்வதால் தன்னை விட்டு அது தூரமாக இருக்கிறது எனும் நிம்மதி அவன் மனதிற்கு கிடைத்தது இந்த வாட்சு புண்ணியத்தால் இன்னைக்கு நான் ஆபீஸ் போகல அந்த டீம் ஹெட் எனக்காக வலிமில் வெளிவச்சு காத்துட்டு இருப்பான் லீவு சொல்லாம வீக்கல் வீட்டில் உட்கார்ந்து இருக்கிறதுக்கு வேலையை விட்டு தூக்க போறேன்னு வானத்துக்கும் பூமிக்கும் குதிப்பானே அது கூட பரவாயில்ல அந்த சொட்டையின ஏதாவது சொல்லி சமாளிக்கலாம் ஆனா நான் என் செல்லத்தை பார்க்காம இருக்கிறேனே ஆஃபீஸில் ஜாலியாக என்னோட சண்டை போட்டு விளையாடிக்கிட்டே வேலை பார்ப்பா பெரிய சண்டை வரும்போது காஃபி கொடுத்து சமாதானம் பண்ணுவா முக்கால்வாசி நேரம் அவளோட கண்ணுக்குள்ளேயே என்னை அடக்கி வச்சிருப்பா அப்படி இருக்க வேண்டிய என்ன இந்த வாட்ச் என் ரூம்லேயே அடைச்சி வச்சிருக்கே என்று வேதனையுடன் தன் சொந்த ராமாயணத்தை பாடி கொண்டிருந்தான் அதியன் நல்ல வேலை அப்பா கண்ணில் படாமல் தப்பிச்சிட்டேன் சும்மா சும்மா சத்தம் போட் போடுற அவர்கிட்ட மாட்டியிருந்தேன்னா இன்னைக்கு எனக்கு சமாதி கட்டியிருப்பார் என் பொண்டாட்டி மாதிரி கையோடு ஒட்டிக்கிட்டே இருக்கிற இந்த வாட்ச் அவர் திட்டினா சும்மா இருக்குமோ என்னமோ தெரியல இது கபிலனுக்கும் எனக்கும் ஏற்கனவே வாய்க்கா தகராறு இருக்கு எப்போ பாரு யார் டீமுக்கு பல்ட்டி அடிப்பானோன்னு பக்கு பக்குன்னு இருக்கு அப்பா உங்கள் நேரம் நல்லா இருந்தா என்ன நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க இல்லைனா நான் என்னத்தை சொல்ல ஐயோ தனியாக உலர ஆரம்பிச்சிட்டேனே இன்னும் என் வாழ்க்கையில் என்ன வளம் செய்ய காத்திருக்கோ இந்த வாட்ச் எது நடந்தாலும் என் ஆளு மட்டும் என்னை விட்டு போயிடக்கூடாது என்று புலம்பியவனின் மனக்கண்ணில் அவனின் பூங்குழலால் வந்து சிரித்தார் அவன் கண்ணெதிரில் தீட்சண்யாவின் திருவுருவம் வளம் வர ஆரம்பித்ததும் இவனுடைய கற்பனைகள் தறிக்கெட்டு ஓடத் துவங்கியது இந்நேரம் அவ ஆஃபீஸில் சின்சியராக மீட்டிங்கை அட்டன் பண்ணிட்டு இருப்பா நான் ஏன் வரலைன்னு தெரியாம என்னை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவா என்று கற்பனை காட்சியில் தெரியும் தன் தேவதையின் முகத்தை பார்த்து இவன் வெட்கப்பட்டு சிரித்து கொண்டான் அதியனின் மைண்ட் வாசில் வாய்ஸில் புகுந்த தீபக் இல்லை தொலைஞ்சது சனியன் இன்னைக்கு ஒரு நாளாவது இந்த இம்சையல் இல்லாமல் அவ ஃப்ரீயாக இருக்கலாம்னு அவளோட வேலையை பார்ப்பா என்று நக்கல் அடித்தான் தீபக்கின் நிழல் உருவத்தை ஊர பார்வையால் முறைத்த அதியன் தன் பூம்பாவையின் புறம் திரும்பி சச்ச என் செல்லக்குட்டி அப்படியெல்லாம் நினைக்காது என்னை பார்க்காம ஏங்கி இழைச்சி போயிடுவா என்று இவன் சிரிக்க எதிரில் இருந்து அவள் சிரிக்க காதல் கசிந்து ஆராய் பெருகி ஓடிய நேரம் சரியாக அவனுடைய கைபேசிக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்து விழும் ஒளி கேட்டது தன் கற்பனை ஓட்டத்தை ஒரு ஓரமாய் நிறுத்தி வைத்துவிட்டு மெசேஜில் கவனத்தை செலுத்தினான் அதியன் நான் ஒன்னும் உன்னை தேடி தவிக்கலை 
என்று தீட்சுவிடமிருந்து வந்திருக்கும் மெசேஜை பார்த்ததும் திடுக்கிட்டு எழுந்து அமர்ந்தான் அதியன் தலையை சொரிந்து கொண்டே பால்கனி பக்கம் வந்து தெருவின் எல்லை வரை பார்வையை சுழற்றினான் அங்கு ஒரு ஈ காக்கா கூட இல்லாமல் இருக்க எப்படி நான் மனசுல நினைச்சதுக்கு தீட்சணியா பதில் போட்டிருக்கா நிஜமாவே என் தலைக்கு மேல ஆண்டனா ஏதாவது மாட்டி விட்டுட்டாளா இல்ல அவ எதார்த்தமா ஏதாவது போட்டு விட்டுருப்பா நமக்குத்தான் இந்த கழுதையால எதுக்கடுத்தாலும் சந்தேகமா இருக்கு அரண்டவன் கண்ணுக்கு இருண்டதெல்லாம் பேய்ங்கிறது இதுதான் போல என்று தனக்குத்தானே முடிவு கட்டி கொண்டு மீண்டும் போய் பெட்டில் விழுந்தான் என் டார்லிங்குக்கு என்ன பதில் போடலாம் என்று அதியன் யோசித்து கொண்டிருக்கும் போதே அவன் வாட்ஸ்அப்பிற்கு இன்னொரு மெசேஜ் வந்துவிட்டது எதார்த்தமா போட்டேனா உனக்கும் எனக்கும் சண்டேடா எப்படியெல்லாம் நேற்று பிளாசபி பேசின நீ அதை அப்படியே விட்டுருவேனா ஐயோ பாவமே ரொம்ப பெரிய ஸ்பீச் கொடுத்து தொண்ட காஞ்சி கிடப்பானேன்னு பரிதாபப்பட்டு உனக்கு காஃபி தந்தேன் அதுக்குன்னு எல்லாத்தையும் மறந்துட்டேன்னு நீ அர்த்தமாக்கிடுவியா நீயே வந்து பேசாம நான் என்னைக்கு இறங்கி போயிருக்கேன் சும்மா இருந்தவளுக்கு நீ தானடா இப்ப மெசேஜ் பண்ணின சரி சமாதானம் தான் பேச கூப்பிடுறான்னு ரிப்ளை பண்ணா என்னையே டே பேயின்னு வேற சொல்றியா எனக்கு தேவைதாண்டா என்ற மெசேஜை பார்த்ததும் அவனுக்கும் ஒன்றும் புரியவில்லை குழப்பத்துடன் நான் இவளுக்கு ஒரு மெசேஜும் அனுப்பலையே அவதானே எனக்கு முதல்ல மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தா என்று தன் செல்போனை எடுத்து பார்த்தான் அவள் சொன்னது சரிதான் அவன் பேச நினைத்து புலம்பியதெல்லாம் மெசேஜ் வடிவில் அவளுக்கு சென்றிருந்தது என் செல்போனுக்கு என்னாச்சு நல்லா தானே இருந்துச்சு என்று ஃபோனையே திருப்பி திருப்பி பார்த்தவன் அதிர்ச்சியோடு வாட்சை பார்த்தான் அது அவனை பார்த்து சிரிப்பது போல் இருக்க இதுவும் இந்த வாட்ச் வேலையா ஆனால் அது எப்படி என் ஃபோன் மூலமாக மூலமாக அவளுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சு ஒருவேளை எப்பவும் மைண்ட் வாய்ஸில் பேசி பேசி எனக்குத்தான் பைத்தியம் பிடிச்சிடுச்சா என்று மீண்டும் வாட்ஸ்அப் வரை சென்று சற்று முன்பு தீட்சு திட்டியதை உறுதி செய்து விட்டு வந்தான் அப்போது திடீரென்று அவன் அறைக்குள் நுழைந்த அவனின் அப்பா என்ன அதி என் நேரம் நல்லா இருந்தால் உன்னை பார்க்க மாட்டேன்னு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்பியிருக்க ஏ நான் உன்னை பார்த்தா என்ன ஆகும் வர வர உன் போக்கு எதுவும் சரியில்லைடா ஃப்ரெண்டு வாட்சை உன் கையில் மாட்டிக்கிட்டு அலையிற தம்பி கூட தேவையில்லாமல் சண்டை போடுற எல்லாத்துக்கும் மேல இன்னைக்கு சொல்லாம குழம்பு வீட்டை விட்டு கிளம்பி எங்கேயோ போய் சுத்திட்டு வந்து நிற்கிற நானும் சின்ன பையன் போக போக சரியா போயிடுவான்னு விட்டு பிடிச்சா ஆள் பெருசாகிற தவிர மூளை வளரவே இல்லை அப்படியே இருக்கு என்று அவனை அடுப்பு இல்லாமலேயே பாகாய் காய்ச்சி கொண்டிருந்தார் வாத்தியார்னா உங்களுக்கு மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா மூளையா முளைச்சிருக்கா எப்ப பாரு என் மூளையை பத்தி பேசுறதே இந்த அம்மாவுக்கும் அப்பாக்கும் பழப்பு இவங்க என்ன என் மண்டைக்குள்ள போய் பார்த்தாங்களா வளர்ந்துச்சா இல்ல வரல வளரலையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்று உள்ளுக்குள் புலம்ப அவன் புலம்ப புலம்ப அப்பாவின் பாக்கெட்டில் இருந்த செல்போனுக்கு மெசேஜ் சென்று குவிய ஆரம்பித்தது கண் கட்ட பிறகு சுதாரித்தவனோ ஐயோ பழக்க தோசத்துல அப்பாவை மனசுக்குள்ள திட்டிட்டேனே இப்ப இந்த வாட்சி எல்லாத்தையும் அவருக்கு மெசேஜா அனுப்பி வச்சிருச்சு போலையே சேஞ்ச் த மைண்ட் செட் சிரிடாதி சிரிச்சுடாதியா என்று அது என் தன் மனதிற்குள்ளேயே ஒரு யுத்தம் நடத்தி கொண்டிருந்தான் அது தெரியாத அவன் அப்பா ஆபீஸ் போகலையா இன்னைக்கு நீ அது என் ஈ என்று இழித்தான் பதில் சொல்லுடா அவன் மீண்டும் ஈ என்று பள்ளை காட்ட உன் பைக் எங்கடா என்று அடுத்த ஆயுதத்தை கையில் எடுத்தார் அவர் அதுவரை அது என் எதுவும் நினைக்காமல் பள்ளை காட்டி கொண்டு நின்றதால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமலே சென்றது இப்போது வண்டியை பற்றி கேட்கவும் பதட்டத்தில் அது வந்துப்பா என்று தடுமாற்றத்துடன் என்ன சொல்வது என்று தெரியாமல் எச்சில் முழுங்கிய நேரம் அவருடைய போனில் மீண்டும் மெசேஜ் வந்ததற்கான அறிகுறி காட்டியது யாரா இது மெசேஜுக்கு மேல மெசேஜ் அனுப்புறது என்று சளித்து கொண்டே போனை எடுத்து பார்த்தவரின் புருவங்கள் முடிச்சிட்டு கொண்டன அது இனின் என்னை கண்டதும் யோசனையுடன் மகனின் முகம் பார்த்தார் அவனோ திருட்டு கோழி தவிட்டை முழுங்கியது போல நின்று கொண்டிருந்தார் நான் அவனை திட்டினேன் அவன் என் கண்ணை முன்னால அமைதியா நிற்கிறான் ஆனா எப்படி அவன் போன்ல இருந்து பதில் வரும் அவன் மெசேஜ் அனுப்பவே இல்லையோ என்று யோசித்தார் வாட்சில் இருந்து ஒரு மின்னல் கீற்று போல வெளிவந்த ஏதோ ஒன்று தனியாச்சரத்தை தாக்கிட ஆரம்பித்த பேச்சினை அப்படியே நிறுத்திவிட்டு அவன் அறையிலிருந்து வெளியே சென்றார் அது என் மிரண்டு போய் அப்பா அப்பா என்று அழைக்க அவரோ அமைதியாக சோபாவில் அமர்ந்தபடி டிவி பார்க்க ஆரம்பித்திருந்தார் அப்பா என்னாச்சு உங்களுக்கு என்று அது என் கேட்டான் அவரோ அசால்ட்டாக ஏன் எனக்கென்ன 
என்று தன் கோழை கொண்டு கண்களை உருட்டி மிரட்டினார் அவர் அப்படி கேட்டதுமே அது எனக்கு புரிந்து போய்விட்டது அவருக்கு வாட்ச் எந்த தீங்கும் செய்யவில்லை சற்று முன்பு நிகழ்ந்த சம்பவங்கள் அனைத்தையும் மறக்க வைத்திருக்கிறது என்று இல்லை இந்நேரம் டிவி பார்க்குறீங்களே அதான் கேட்டேன் என்று மழுப்பினான் அதியன் இன்னைக்கு ஒரு நாள் லீவு போட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கலாம்னு நினைச்சேன் அதில் உனக்கு எதுவும் பிரச்சனையா இல்லையே என்றவன் சந்தோஷத்தோடு துள்ளி குதித்தபடி தன் அறைக்குள் சென்று அடைந்து கொண்டான் அப்பாடா என்று அடி வயிற்றிலிருந்து மூச்சை இழுத்து விட்டவன் தப்பி சண்டா சாமி என்று நினைத்தபடியே மெத்தையில் சரிந்தான் அது என் மைண்ட் வாய்ஸ் என்னடா பழப்பு இது ஆளாளுக்கு என்னை பந்தாடுறாங்க இதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த வாட்ச் தான் அது நான் நினைக்கிறதையெல்லாம் போட்டு கொடுத்து எட்டப்பன் வேலை பார்க்குது என்று வாட்சை கலட்டி கையில் வைத்து கொண்டான் நீ யாரடா நல்லவனா இல்லை கெட்டவனா ஒரு தடவை என்னை காப்பாற்றுற ஒரு தடவை என்னடானா என்னை மாட்டி விட்டுட்டு வேடிக்கை பார்க்குற இப்படியே போனா நான் ஆஃபீஸ் போவேனோ இல்லையோ நிச்சயமாக பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிடுவேண்டா என்று அந்த வாட்சை பார்த்து புலம்பினான் அப்போது அவனுடைய ஃபோன் ஒழிக்கவும் அடுத்தது யாரு இன்னைக்கு யார் முகத்தில் முழிச்சேன் நான் ஆ என் அருமை தம்பி மூஞ்சில தான் முழிச்சேன் என் பழப்பு இன்னைக்கு சிரிப்பா சிரிக்க போகுது என்று போனை எடுத்தா திரையில் அவனுடைய அழகு காதலியின் பெயர் ஒளிந்து கொண்டிருக்க உற்சாகமாக போனை ஆன் பண்ணி காதில் வைத்தா சொல்லுடா தங்கம் என் ஞாபகமாகவே இருக்க போல என்றான் உல்லாச சிரிப்போடு ஏண்டா சொல்ல மாட்ட நீ வீட்டில் தின்னுட்டு தூங்கு இங்க உன் வேலையும் சேர்த்து நான் பார்த்து சாவுறேன் அது சரி ஏன் காலையில் என்னை திட்டி மெசேஜ் போட்டுட்ருக்க ஏன் இப்போவும் அதே மாதிரி மெசேஜ் போட்டுட்ருந்த என்றாள் உன்னையா யார் நான் திட்டினேன் அடிப்போடி உனக்கு வேற வேலை இல்லை இங்கே நான் படுற பாடு உனக்கு சொன்னாலும் புரியாதுடி அடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் மூளையே குழம்பின ஸ்டேஜில் நான் இருக்கேன் டி செல்லம் என்றான் அதியன் அப்படி என்னடா உனக்கு பெரிய கஷ்டம் வந்துடுச்சு எதுவாக இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் ஆஃபீஸ் வந்து சேரு என்றார் சாரிடி இன்னைக்கு ஒரு நாள் நான் வீட்லேயே இருக்கிறேன் வான்னு சொன்னால் வரமாட்டியாடா என்று அதிகாரமாகத்தான் சொன்னாள் ஆனால் அதில் அத்தனை ஏக்கம் தெரிந்தது அவனுக்கு என்னை பார்க்காம உனக்கு இருக்க முடியலையாடி எதிர்முனையில் பேரமைதி வெட்கப்படுகின்றாளோ அவ கண்ணம் அல்வா கலருக்கு போயிருக்குமே இதெல்லாம் நான் அவ பக்கத்தில் இருக்கும்போது பண்ண மாட்டா ஆம்பளையாக பிறந்துட்டேன் வேற என்ன பண்ண முடியும் மீனு வேணும்னா பூனை தேடித்தான் போகணும் இந்த வாட்ச் அப்பாவை எதுவும் செய்யலல்ல எனும் தைரியத்தில் இதோ கிளம்பி இப்பவே வரேண்டி என்றான் கிரங்கி போன குரலில் ஹலோ ஹலோ அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை நீயே வீணா கற்பனையை வளர்த்துக்காத என்று சொல்லிவிட்டு பட்டன்று ஃபோனை வைத்து விட்டா மனுஷனை கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட விட மாட்டாளே என்று தனக்குள்ளேயே சொல்லிக் கொண்டவன் தன் கையில் நிறைந்திருக்கும் பிரச்சனையை மறந்து ஆஃபீஸுக்கு தயாராக ஆரம்பித்தான் அப்போது கல்லூரியிலிருந்து திரும்பி வந்த அவனுடைய தம்பி கபிலன் அப்பாவுக்கு ஒரு சல்யூட்டை வைத்துவிட்டு அண்ணனின் அறைக்குள் வந்தான் என்னடா அண்ணா டைம் பதினோரு மணியாகிடுச்சு நீ இன்னும் அரை ட்ரவுசரோட வீட்டில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிற ஆஃபீஸ் போகலையாடா இன்னைக்கு குத்துக்கல் மாதிரி நல்லா தானே இருக்க அப்புறம் ஏன் மட்டம் போட்ட வேற ஏதாவது பிரச்சனையா அண்ணா என்றான் இரகசிய குரலில் நல்ல பிள்ளை போல் மெதுவாக பேச்சு கொடுத்து ஏதாவது சிக்கினால் அம்மாவிடம் அப்பாவிடம் போட்டு கொடுப்பது தான் அந்த சில்வண்டு சிறு வயது முதலே தன் அண்ணனிடம் கடைபிடிக்கும் யுக்தி அது ஏனா அவனிடம் ஏமாறுவான் நான் நல்லா இருந்தால் உனக்கென்ன நாசமாக போனால் உனக்கென்னடா எருமை ஏற்கனவே உன் மூஞ்சியில் முடிச்சதுக்கு இன்னைக்கு நாள் ஜெகஜோதியாக போயிட்டு இருக்கு இதில் மறுபடியும் உன் தேங்காய் மண்டையை என் பக்கத்தில் தூக்கிட்டு வராத சதரிடம் பார்த்துக்க என்றவன் கபிலனை முறைத்து விட்டு குளிக்க சென்றார் அப்பாவை பற்றிய பயமில்லாமல் தைரியமாக பேசும் அண்ணனை கண்டு ஆச்சரியமாக இருந்தது கபிலனுக்கு இடது உள்ளங்கையை வலது உள்ளங்கையால் குத்தி சிக்காமல் தப்பிச்சிட்டானே போகிற போக்கில் என்னை திட்டிட்டு வேற போயிட்டான் இன்னைக்கு எதுலையாவது இவனை மாட்டி விட்டே ஆகணுமே என்று வில்லன் ரேஞ்சுக்கு யோசித்து கொண்டே ஹாலுக்கு வந்தான் அப்பா கபிலா நான் பேங்க் வரைக்கும் போயிட்டு வந்துடுறேன் அம்மா தலைவலின்னு லீவ் எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு வர்றா நீ அவ வர்ற வரைக்கும் அங்கே இங்கன்னு சுத்தாமல் வீட்லேயே இரு என்றதும் கோவில் மணி போல கடக்கடவன தலையை ஆட்டிக்கொண்டான் கபில அவன் இருக்கிறான் என்றதும் இரண்டடி முன்னால் நடந்தவர் ஏதோ தோன்றியவராக மீண்டும் கபிலன் முன் வந்து நின்றார் என்னப்பா என்றான் கபிலன் 
அது ஒன்றும் இல்லை உன் அண்ணனை பார்க்கத்தான் நான் வீட்டுக்கு வந்தேன் ஆனால் ஏன் வந்தேன்னு மறந்துட்டேன் அவன் உங்ககிட்ட ஏதாவது சொன்னானா என்றார் காரியவாதியான கபிலனும் ரெண்டு லட்டு திங்க ஆசைப்பட்டு இல்லையேப்பா என்று அப்படியே தோசையை திருப்பி போ போட்டு விட்டார் அப்படியா சரி ரெண்டு பேரும் பார்த்துருந்துக்கோங்க என்றவர் கவலை தோய்ந்த முகத்துடனே கிளம்பி போனார் அப்பா கிளம்பியாச்சு அம்மா வரப்போகிறாங்க அண்ணனை ஆஃபீஸுக்கு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறான் இனிமேல் வீடு என் கண்ட்ரோலில் தான் இர்றா அண்ணா உனக்கு எதிராக ஒரு மினி பிக் பாஸையே உருவாக்குறேன் என்று தொடையை தட்டி சவால் விட்டுக்கொண்டான் கிரகலட்சுமி வாசல் கேட்டை திறந்ததும் விறுவிறுவென ஓடி சென்று வாங்கம்மா உடம்புக்கு என்னாச்சு என்றார் எல்லாம் உன் அண்ணனால் வந்த தலைவலி தாண்டா அப்பா அவனை ஏதாவது சொன்னாரா என்றார் அக்கறையாய் அப்பா எதையோ கேட்டார் நான் எனக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு சமாளித்து அனுப்பிட்டேன் இப்போ பேங்குக்கு போயிட்டார் என்றார் நல்ல காரியம் செஞ்சடா ஏதோ இந்த அளவுக்கு கூட பிறந்தவன் மேல் அக்கறை இருந்தால் சரி ம் ஆனால் உங்களுக்கு கொஞ்சமாவது அண்ணன் மேலே அக்கறை இருக்கா அண்ணன் பைக்கை எப்படி உடைச்சி வச்சுருந்தான் அதை பற்றி ஒரு வார்த்தை கேட்டீங்களா பாவம் அவனுக்கு என்னாச்சோ எனக்கு இருக்கிற கவலை கூட உங்களுக்கும் அவன் மேலே இல்லையேம்மா அந்த பைக்கு மட்டும் அப்பா கண்ணில் பட்டிருந்தா இன்றைக்கி அவனை வீட்டை விட்டு விரட்டி இருப்பார் ஒருவேளை அவன் அப்பாவோட மூத்த தரத்து பையனா அதனால தான் நீங்கள் அவனை கவனிக்காமல் இருக்கீங்களா என்று ஏற்ற இறக்கங்களோடு பேச அடைச்சி வாயக்கழுவுடா என்ன பேச்சு பேசுகிற ஏமா உங்கள் அப்பாவுக்கு ஒருத்தி வாக்கப்பட்டு வந்ததே உலக அதிசயம் இதில் ரெண்டு மூணுன்னு கிறுக்குத்தனமாக உளறிக்கிட்டு போடா அண்ணனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேச போகிறீங்கன்னு நினச்சா நீங்கள் அப்பாவை டோட்டலாக டேமேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கம்மா அது சரி அண்ணன்கிட்ட உடம்புக்கு ஏதம் ஆச்சான்னு ஒரு வார்த்தையை விசாரிங்களேன் எப்போ பார் அவனோட சண்டை போட்டுக்கிட்டே திரிவ இப்போ என்னடானா புதுசாக அக்கறை பிச்சுக்கிட்டு ஆடுது என்று கேட்டார் என்ன இருந்தாலும் அவன் என் அண்ணன்மா எனக்கு அவனை பற்றின கவலை இருக்காதா என்றிட கிரகலட்சுமியும் உள்ளுக்குள் மூத்த மகனை நினைத்து கவலையாக இருந்தார் அந்நேரம் அது என் ஆஃபீஸ் போக தயாராகி வரவும் அதியா உன் பைக்க எங்கே என்று மெதுவாய் விஷயத்தை ஆரம்பித்தார் கிரகலட்சுமி அப்பாட்ட தப்பிச்சுட்டு அம்மா கிட்ட மாட்டிக்கிட்டோமா என்று நெற்றியை நீவி கொண்டு நிற்க அம்மாவுக்கு பக்கத்தில் நக்கல் சிரிப்புடன் நின்றிருந்த தம்பியை பார்த்த அதியனுக்கு எல்லாம் இந்த பிசாசோட வேலை தான் என்று விளங்கிவிட்டது அம்மாவுக்கு என்ன பதில் சொல்வது என்று அவன் யோசித்து கொண்டிருந்த வேளையில் அவன் கையில் இருந்த வாட்ச் அழுங்காமல் நழுவி இறங்கியது அதை உணர்ந்தவன் எதிரில் இருப்பவர் இருவரில் யாராவது அதை கவனிக்கிறாங்களா என்று பார்த்தான் இரண்டு பேருமே அதை கவனிக்காமல் அவனிடம் வண்டியை பற்றி கேட்பதிலேயே குறியாக இருந்தார்கள் அது என் எதுவும் பேசாமல் அமைதியாகவே இருக்க அவனுடைய அம்மா இங்கே வா என்று அவன் கையை பிடித்து இழுத்து போனார் எங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க என்று யோசனையுடன் பின்னே சென்றான் அவனும் நேராக பைக்கை நிறுத்தி இந்த சந்துக்குள் அவனை அழைத்து சென்றார் செத்தண்டா சேகர் என்று அது என் உள்ளுக்குள் அலற அங்கே அவன் பைக்கோ பழிச்சென்று முழுதாய் உருவம் கொண்டு நின்றது குப்பை குவியராய் இந்த இடத்தில் கழுவி வைக்கப்பட்டதை போல பல பலப்புடன் பைக்கு நிற்பதை கண்டதும் கிரகலட்சுமி மட்டுமல்ல பின்னாடியே அண்ணன் திட்டு வாங்குவதை பார்க்கலாம் என்று ஆர்வத்துடன் ஓடி வந்த கபிலனும் அதிர்ந்து போய் நின்றான் இது எப்படி டே கபிலா நாம் பார்க்கும்போது இங்கே பைக்கு இல்லை தானே இல்லை நாம் ஏதாவது கனவு கண்டேனா என்று அவன் அம்மா இளையவனிடம் விசாரிக்க தன் வாட்சை நன்றியுடன் பார்த்தான் அது என் கபிலனும் என்ன பதில் சொல்வதென்று தெரியாமல் திணறிட அது என் அவர்கள் இருவரையும் பார்த்து என்னம்மா பேசுகிறீங்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியலை ஆஃபீஸ்க்கு இன்றைக்கி லேட்டாக கிளம்பணும் வாசலில் பைக்கு வச்சா வெயில் அடிக்கும் உட்காந்து ஓட்ட முடியாதுன்னு என் பைக்கை இங்கே கொண்டு வந்து நிறுத்தினேன் அதுக்குள்ளே இந்த நாய் உன்கிட்ட என்னத்தை வச்சு வச்சான் அவனை பற்றி தெரிஞ்சும் நீங்கள் கொஞ்சம் மெச்சூராக இருக்க வேணாமா இந்த பொடி பயிலோடு சேர்ந்துக்கிட்டு என்ன சந்தேகப்படுறது சரியில்லைம்மா என்றான் கபிலன் அம்மாவின் காதில் அப்போ காலையில் எங்கே போனான்னு கேளுங்கம்மா என்று கோர்த்து விட்டார் கிரகலட்சுமி கேள்வி கேட்கும் முன்னாலேயே அது என் ஃப்ரெண்டுக்கு கொரோனா சிஸ்டம் இருந்துச்சுமா அவனுக்கு வேண்டிய மருந்து மாத்திரைகள் எல்லாம் வாங்கி தரப்போயிருந்தேன் அப்படியே உங்களை தொட்டு பேசினா உங்களுக்கும் காய்ச்சல் ஒட்டிக்கும் 
அதனால குளிச்சுட்டு வந்து பேசலாம்னு என் ரூமில் இருந்துட்டேன் அவ்வளவுதான் கிரகலட்சுமி அதிகன் பேசுவதை தன் காதில் போட்டு கொள்ளாமல் பைக்கை பார்த்து கொண்டே நின்றார் சரி தள்ளுங்க எனக்கு ஆஃபீஸுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு என்று பைக்கில் சாவியை நுழைத்து ஸ்டார்ட் செய்து ஸ்டார்ட் செய்வது போல் பாவலா செய்தான் அதியன் அப்போதுதான் அவன் அறிவில் திடீரென்று பல் பிரிந்தது அத்தி ஆஃபீஸ் பார்க்கிங் ஏரியாவில் சிசிடிவி இருக்குமே இதை கொண்டு போய் நிறுத்தினதும் மறுபடியும் பைக்கு சல்லி சல்லிய நொறுங்கி விழுமே என்று தெரிய ஏறிய வேகத்திலேயே பைக்கிலிருந்து கீழே இறங்கினான் செய்து வைத்த சிலை போல் நின்றிருந்த தன் அம்மாவையும் தம்பியையும் பார்த்து உங்களுக்கு இந்த பைக்கு மேலே ஏதோ காண்டு அதுதான் இதை குறை சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க அடிக்கடி இதுவும் பாதி வழியில் பிரேக் பிடிக்காமல் சதி பண்ணுது பேசாமல் நான் வேறு பைக்கு வாங்க போகிறேன் இனிமே இந்த பைக்கே எனக்கு வேண்டாம் என்கிட்ட பணம் கொஞ்சம்தான் இருக்குது அம்மா உங்கள் அக்கௌண்டில் இருந்து எனக்கு கொஞ்சம் பணம் போட்டு விடுங்க கபிலா பைக்கு வாங்கினதும் முன்னத்தான் முதல்ல அதில் உட்கார வச்சு கூட்டிகிட்டு போக போகிறேன் உனக்கு ஏதாவது வேணுமாடா என்றான் அதியன் அண்ணன் தனக்கு ஏதோ ஆஃபர் தருகிறான் என்று புரிந்து கொண்ட கபிலன் ஆமாண்ணா என் மொபைலும் இப்பெல்லாம் ரொம்ப மக்கர் பண்ணுது எனக்கு புது மாடல் மொபைல் வாங்கி தரியா என்றார் சரிடா சாயங்காலம் நான் வந்த பிறகு புது பைக்கில் நம்ம ரெண்டு பேரும் போய் வாங்கிட்டு வரலாம் இப்போ நடந்தது எதையும் அப்பா காதுக்கு போகாமல் பார்த்துக்கடா என்று தம்பியிடம் மனு போட்டான் முழுதாய் புரு புரிந்து கொண்ட கபிலன் சரிண்ணா ஆனால் எதுவும் கண்டிப்பாக மொபைல் வாங்கி தருவில்ல என்று கராராய் கா பேரம் பேசினான் அவன் கண்டிப்பாக வாங்கி தரேன் என்று சொன்னவன் அம்மா சீக்கிரம் கூகுளில் பே பண்ணி பணம் போட்டு விடுங்க நான் இப்போ நேராக சோறுமுக்கு தான் போக போகிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே பைக்கில் மீண்டும் ஏறினான் அவன் பைக் வாசல் கேட்டை தாண்டி போனதும் கிரகலட்சுமி டே கபிலா நம்ம பைக்கு உடைஞ்சு கிடந்ததை பார்த்தோம்ல என்று தன் இரண்டாவது மகனிடம் கேட்க அவனும் மொபைல் வேண்டும் என்ற ஆசையால் அம்மா உங்களுக்கு இன்னுமா புரியல அவன் நம்மளை வச்சு ஃப்ராங்க் பண்ணியிருக்கிறான் அவன் பைக்கை ஓட்டிகிட்டு போகிறத இப்போ நீங்களே உங்கள் கண்ணால் பார்த்தீங்கல்ல அப்புறம் என்னம்மா என்று லஞ்சம் வாங்குவதற்காக இப்போதிருந்தே கடுமையாக உழைக்க ஆரம்பித்து விட்டான் ஆனால் அது எப்படிடா என்று கிரகலட்சுமி இன்னும் எதுவும் புரியாமல் பிதற்றி கொண்டிருக்க மச்சு அம்மா முதல்ல உங்கள் ஃபோனை கொடுங்க அவனுக்கு பைக்கு வாங்க பணம் போட்டு விடலாம் என்று பேசி பேசியே அம்மாவை ஏமாற்றி உள்ளே அழைத்து சென்றான் குழப்பத்துடனே மகனின் பின்னால் கிரகலட்சுமியும் வந்து விட்டார் அதிக நேராக ஒரு பழைய இரும்பு கடை இருக்கும் இடத்திற்கு சென்று யாரும் இல்லாத இடத்தில் பைக்கை நிறுத்தினான் அவன் கீழே இறங்கியதும் பழையபடி பைக்கு பிரிந்து உடைந்த பாகமாக மாறிட அதியனின் வலது கையை வந்து சேர்ந்தது வாட்ச் வாட்சை ஆசைகளுடன் முத்தமிட்டவன் ஹே தேங்க்ஸ் என்னை காப்பாத்திட்ட என்றார் அந்த வாற்றும் சற்றே மேலே எழும்பி அவன் கண்ணத்தை உரசி செல்ல அதன் அது என் வியப்பாக உனக்கு முத்தம் கொடுக்க கூட தெரியுமா என் தீட்சுவுக்கு கொஞ்சம் சொல்லித்தாயேன் என்று அதனுடன் பேசி கொண்டிருந்தாள் வாட்ச் அவன் பேச்சை புரிந்து கொண்டதாய் தன் நீல வண்ண ஒளியாய் கண் சிமிட்ட மீண்டும் அவனுக்கு ஒரு முத்தம் தந்துவிட்டு உடைந்த பைக்கின் உதிரி பாகங்களை கோணியில் அள்ளிக்கொண்டு கடைக்கு சென்றான் ஒரு பெரும் இரும்பு குவியலை கடைக்கு முன்னால் அவன் கொட்ட ஒரு பெரும் மகிழ்ச்சி கொண்ட கடைக்காரர் என்ன ஏதென்று கூட கேட்காமல் அதற்கு உண்டான காசை கொடுத்து விட்டார் அடுத்து அதிக நேராக பைக் ஷோரூமை நோக்கி சென்றார் அங்கே அவன் எந்த பைக் வாங்கலாம் என்று பார்த்து கொண்டிருக்க வாட்ச் ஒது ஒரு அதிநவீன பைக் இருந்த திசைக்கு அவனது கையை பிடித்து இழுத்தது ஓ உனக்கு இதுதான் பிடிச்சிருக்கா அப்போ இதையே நம்ம எடுத்துக்கலாம் என்று வாட்சை பார்த்து நட்பாய் சிரித்தான் அதியன் புது பைக்கோடு ஆஃபீஸிற்கு சென்றவன் தன் இருப்பிடத்திற்கு வந்ததும் அவனுக்கு பக்கத்து சீட்டில் அமர்ந்திருந்த அவனுடைய காதலி வெளிகளால் வளைவரித்தார் அதில் வீழ்ந்திட துடித்தவனை தடை செய்யும் விதமாய் தீபக் இடையில் புகுந்து சார் நீங்களா உங்களை மாதிரி சூப்பர்மேன்லாம் ஆஃபீஸுக்கு வர வேண்டியதே இல்லையே வீட்டில் இருந்துட்டே சம்பளம் வாங்கலாமே ஏன் அலைஞ்சி திரிஞ்சி சிரமப்படுறீங்க நீங்கள் என்றான் போலி மரியாதை காட்டி அவன் பேசி முடிக்கும் முன்பே தீபக்கின் கைபேசி மெசேஜ் வந்ததாய் சினிங்கிட எடுத்து பார்த்தார் அது எனக்கு தெரியும்டா நீ போய் உன் வேலையை பார் வந்துட்டா எனக்கு பெருசாக புத்திமதி சொல்ல என்ற வார்த்தைகள் ஒளிர்ந்தது தீபக் இவன் என் பக்கத்தில் தானே உட்கார்ந்துருக்கிறான் 
கையில் ஃபோனும் இல்லை அப்புறம் எப்படி இந்த மெசேஜ் அனுப்பினா ஒருவேளை இதுவும் அவனோட வாட்சி வேலையாக இருக்குமோ என்று மிரண்டவன் அதியனிடம் டேய் இது என்னடா புது பிரச்சனை என்று அவனிடம் காட்டினான் தீபக் அதை பார்த்து விழியை விரித்து வியந்த அதியன் மச்சி எனக்கு பதிலா அதுவே பதில் சொல்லவும் ஆரம்பிச்சிருச்சுடா என்றான் அதுவரை அதியன் மனதில் நினைக்கும் வார்த்தைகளை மட்டும் அதற்கு உரியவரிடம் மெசேஜாக அனுப்பி கொண்டிருந்த வாட்ச் அவனுடைய ஒரு முத்தத்தில் கிறங்கி போய் அவனுக்கு பதிலாக இதுவே பதில் சொல்ல ஆரம்பித்திருந்தது இனி உனக்கு பேசுகிற வேலை கூட இல்லைடா என்று கையெடுத்து கும்பிட்டான் தீபக் தீட்சன்யாவோ வந்ததிலிருந்து தன்னை பார்க்காமல் தீபக்குடன் பேசி விளையாடும் அதியனால் கடுப்பாகி முகத்தை ஒரு முழத்திற்கு தூக்கி வைத்து கொண்டான் வெகு தாமதமாய் தன் அவள் முகம் பார்த்த அதியன் இவ வேற நேரம் காலம் தெரியாமல் கோச்சுக்கிறா இவளை எப்படி சமாதானம் பண்ணுறது என்று யோசித்து கொண்டிருக்கும் போதே தீட்சன்யா தன் கைபேசியில் ஒளிந்த மெசேஜை எடுத்து பார்த்தார் என்னடா செல்லம் கோபமா நான் என்ன பண்ணட்டும் அந்த மடையன் கரடி மாதிரி குறுக்க குறுக்க வந்துக்கிட்டே இருக்கிறான் அவளை நாலு சாத்து சாத்துறதை விட்டுட்டு என் தங்கம் என்கிட்ட கோபிச்சுக்கலாமா நானே எத்தனை மணி நேரம் கழித்து உன்னை பார்க்க வந்திருக்கேன் உனக்காகத்தான் ரொம்ப பெரிய ரிஸ்க் எடுத்து வந்தேன் நீ இப்படி முகத்தை தூக்கி வச்சுருந்தா நல்லாவா இருக்கு கொஞ்சம் சிரிடா பிளீஸ்டா செல்லம் என்றிருக்க தன்னவன் தனக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் தருகின்றான் என்றறிந்த பேதைக்கு மனம் ரக்கை கட்டி பறந்தது விளங்கிவிட்டது அதற்கு ஆசை தாளாமல் அவளும் அவனை பார்த்து சிரித்தாள் அது எனக்கு எல்லாமே விளங்கி போய்விட்டது ஃபோனை பார்த்துட்டு சமாதானமாகிட்டா அப்படின்னா வாட்ச் அவளுக்கும் மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கும் என்ன அனுப்புச்சுன்னு தெரியலையே சமாளிப்போம் என்று அவளை நெருங்கி சென்றான் அஞ்சன வெளியாள் தன் ஆசை காதலனின் மீசை தவழும் வதனத்தை மெதுவாய் நிமித்து பார்த்தா அவள் வெளியில் தோன்றிய பாசைகளால் தன் வசம் தொலைந்திருந்த அதியன் தீட்சன்யா நான் என்று பேச ஆரம்பித்த நேரத்தில் அவனுக்கு ஃபோன் வந்துவிட்டது அந்த சொட்டை தான் இர்றா உன்னை இன்றைக்கி பொழி போடுறேன் என்று ஃபோனை எடுத்து பேசினான் எஸ் சார் இதோ வரேன் சார் என்று சொல்லி ஃபோனை வைத்தவன் அவளிடம் பார்வையிலாயே விடை பெற்றுவிட்டு அவருடைய ரூமிற்கு சென்றான் அவன் உள்ளே வந்ததும் என்னென்ன நினச்சிட்டு இருக்க நீ பரதேசி சொட்ட மண்ட விளங்காதவன்னு உன் இஷ்டத்துக்கு மெசேஜ் அனுப்புகிற அவ்வளோ கொழுப்பாயிடுச்சா உனக்கு நான் நினச்சா இந்த நிமிஷமே உன்னை இந்த வேலையிலிருந்து தூக்க முடியும் தெரியுமா என்றார் எங்கே தூக்கி பாரு அதுக்கப்புறம் இந்த கம்பெனியே இருக்காது என்ற மெசேஜ் அவருடைய செல்ஃபோனில் வந்து விழுந்ததற்கு அடையாளமாய் அது ஒளிந்து அடங்கியது அதை பார்த்து டீம் ஹெட்டுக்கு இன்னும் கோபம் வர உன்னால் என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணுடா இனிமே நீ வேலைக்கு வர வேண்டாம் என்றார் அவ்வளவுதான் அங்கிருந்த எல்லா கம்ப்யூட்டரும் ஒரே நேரத்தில் செயலிழந்து விட்டது அனைத்தும் ஒருமிக்க தன் உயிரோட்டத்தை நிறுத்தியதை கண்டு அலுவலகமே ஸ்தம்பித்து போனது அத்தியாயம் ஏழு டீம் ஹெட் அதியனை காரசாரமாக திட்டி கொண்டிருந்த வேளையில் வெளியில் இருந்த அத்தனை பேரும் அதீத பதற்றத்தோடு கூடி பேசுவதை கண்டார் திடீர்னு என்னாச்சு எல்லாருக்கும் என்ற யோசனையோடு அவரும் அதியனும் வெளியே வந்தனர் ஒர்க்கிங் டைமில் ஏன் கும்பல் அணிக்கிறீங்க ஏதாவது ப்ராப்ளமா என்றார் டீம் ஹெட் எஸ் சார் எந்த கம்ப்யூட்டரும் ஒர்க் ஆகலை சடனாக ஆஃப் ஆகிடுச்சு என்றான் ஒருவன் வாட் நான்சென்ஸ் ஏசி லைட் எல்லாமே ஆன்ல இருக்கும்போது சிஸ்டம் மட்டும் எப்படி ஆஃப் ஆகும் என்று கேட்டுக்கொண்டே வேகமாக ஒரு கணினியில் தன் கை திறமையை காட்ட முற்பட்டார் டீம் ஹெட் அப்போதும் அது கம்முன்னு கிடக்க யோசனையுடன் நெற்றியை நீவியவரின் எதிரே அதியன் வந்து நின்றான் நான் எப்போ கிளம்பட்டும் என்று விஷமமாய் புருவம் உயர்த்தி சிரித்தவனை கண்டு அவருக்கும் எதுவோ விளங்கி போனது அதியனை அழைத்து கொண்டு தன் அறைக்குள்ளே வந்தவர் நீ ஏதாவது பண்ணினியா என்றார் கோபமாக நான் உங்கள் முன்னாடி தானே நின்னேன் அப்புறம் எப்படி என்னால் செய்ய முடியும் என்றவனின் குரலில் இருந்த கேலி டீம் கேலி டீம் ஹெட்டுக்கு தெளிவாகவே புரிந்து போனது அதுவரை கோபத்தால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருந்த அவர் அறிவு சற்று நிதானமாக யோசிக்க ஆரம்பித்தது கொஞ்ச நேரம் முன்னால் செல்ஃபோனை எடுக்காமலேயே எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பினான் இப்போ ஒரே நிமிஷத்தில் கம்பெனியோட எல்லா கம்ப்யூட்டரையுமே ஆஃப் பண்ணிட்டானே இவனால் எப்படி இதை செய்ய முடியுது ஹேக்கிங் கோட் எதுவும் யூஸ் பண்ணுறானோ அப்படி தான் இருக்கும் என் டீமில் இருக்கிறதாலேயே இவன் தான் ரொம்ப டேலண்ட் ஆனவன் 
இவன் கையில் வேறு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜில் வேறு நிற்குது இந்த நேரத்தில் வேலையை விட்டு தூக்கினா என் தலையில் தான் அவன் வேலையும் வந்து விழும் கம்பெனி கம்ப்யூட்டர் ஹேக் பண்ணவனுக்கு என் கம்ப்யூட்டரை ஹேக் பண்ணுறது அவ்வளவு கஷ்டமான விஷயம் இல்லையே தவிர மேல் இடத்துலையும் ப்ராஜெக்டை முடிச்சு அனுப்ப சொல்லி ப்ரெஷர் கூடும் இப்போதைக்கு இவனை விட்டு பிடிக்கலாம் என்ற முடிவிற்கு வந்தவர் சரி போய் வேலையை பார் என்றார் மனதே இல்லாமல் இப்போத்தான் வேலையை விட்டு தூக்க போகிறேன்னு சொன்னீங்க அதுக்குள்ள மாற்றி பேசுகிறீங்க என்று வேண்டுமென்றே அவரின் மனதை குடையும்படியான கேள்வியை கேட்டான் அதியன் இல்லை நீ போய் உன் வேலையை செய் மற்றதை அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் என்றதுமே எல்லா கணினியும் உயிர் பெற்றது அதை பார்த்தவருக்கு இன்னும் அதிர்ச்சியாக அதியனை ஒரு மாதிரி பார்த்தார் அதியனோ இதழை வளைத்து சிரித்தபடியே தேங்க்யூ சார் என்று சொல்லி விட்டு சென்றார் அவன் சென்று கொஞ்சம் நேரம் வரை பேயறைந்ததை போல் இருந்தான் அந்த டீம் ஹெட் அவர் முகத்தில் அத்தனை கொழப்ப ரேகையும் ஒருங்கே செயல்பட்டு கொண்டிருந்தது அதியன் சந்தோஷமான மனநிலையுடன் தன் சீட்டிற்கு வந்து அமர்ந்தான் பக்கத்து இருக்கையில் இருந்த தன் காதலியிடம் என்னடா செல்லம் அதுக்குள்ள வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்ட என்றான் வேற என்ன பண்ணணுமா என்றால் கணினியிலிருந்து தன் கண்களை திருப்பாமலேயே மாமனுக்காக வெயிட் பண்ணணும் அவன் டீம் கெட்டு அவ கூப்பிட்டாரே என்னாச்சோ ஏதாச்சோன்னு ஏதாவது கவலை இருக்கா உன் முகத்தில் என்றான் தீட்சு அதான் முழு கொழுக்கட்டை மாதிரி திரும்பி வந்துட்டியே அப்புறம் எதுக்கு ஐயாவை பற்றி நான் கவலைப்படணும் என்று அவனின் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் சரியான பஞ்சை திருப்பி கொடுத்தாள் அவள் ஏழு மலை ஏழு கடல் தாண்டி எகிரி குதிச்சு என் செல்லத்தை பார்க்க வந்தேன் நீ இப்படி எடுத்தறிஞ்சு பேசலாமா நான் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உன்னை எவ்வளவு மிஸ் பண்ணுறேன் தெரியுமா நீ என்ன கொஞ்சம் கூட மிஸ் பண்ணவே இல்லை போடி உன் பேச்சு கா என்றான் முகத்தை உம் என்று வைத்து கொண்டு இதோ பாருறா கமிஞ்சனுக்கு காதல் பொத்துக்கிட்டு வருது அது சரி உனக்கு கடலையெல்லாம் தாண்ட தெரியுமா இந்த இந்த ஆஃபீஸ் கட்டடத்தை தாண்டி ஒரு அடி போ பார்ப்போம் என்றாள் நான் போகிறதுக்கு என்ன உன்னையும் சேர்த்தே கூட்டிகிட்டு போவேன் அப்படி செஞ்சால் நீ எனக்கு என்ன தருவ என்றவனின் கண்கள் இரண்டும் அவளின் மாதுளம் பிஞ்சு இதழ்களை குறி வைத்து குவிந்து நின்றது அவன் முகத்தை தன் கையால் பற்றி தன்னிலிருந்து திருப்பிய தீட்சு இந்த வாயில வடை சொல்கிற வித்தையை எங்கடா கற்றுக்கிட்ட எப்பப்பாரு பேசி பேசியே ஆளை கவுத்துடுற என்று பொய்யாய் குறைபட்டு கொண்டார் ஆமாம் அப்படியே கவுத்துட்டாலும் நீதான் எதுக்கும் மசிய மாட்டேங்கிறியே சரி வா புது பைக்கு வாங்கியிருக்கேன் சாயங்காலம் வீட்டுக்கு போனால் கழுதைய உட்கார வச்சு ரவுண்ட் அடிக்கணும் அதுக்கு முன்னால் என் தேவதையை ஒரு ரவுண்டு கூட்டிகிட்டு போகிறேன் என்றான் அதி கழுதையா யாருடா அது ஓ கபிலனா நல்லாத்தான் பேர் வச்சிருக்க நான் இப்போ வர முடியாது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் இருக்குது ஏற்கனவே லேட் ஆகுதுன்னு டீம் கெட்டு வ வருத்து எடுத்துட்டாரு இப்போ போய் பர்மிஷன் கேட்டேன் அவர் அகோரியா மாறி அப்படியே என்னை கடிச்சு தின்னுருவா தின்னுடுவாருடா என்றார் அந்த கவலையெல்லாம் உனக்கு எதுக்கு டீம் கெட் நம்ம பையன் என் பேக்கெட்டில் தான் அவனை வச்சுருக்கேன் எப்போ வேணாலும் எங்கே வேணாலும் நாம் போகலாம் எவனும் எந்த கேள்வியுமே கேட்க மாட்டான் வா என்று அவளை வம்படியாக இழுத்து கொண்டு சென்றான் அதி அவர்கள் இருவரும் வந்ததையும் அதியனின் கையில் வண்டி சாவி சுழன்றதையும் பார்த்தவர் என்ன என்று பார்வையாளையே கேட்டார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வெளியில் போயிட்டு வரோம் ஒரு ஹாஃப் டே மட்டும் லீவு வேணும் என்றான் அதி டே நீ வந்ததே இப்போத்தானடா வந்தவன் சும்மா உட்காந்து ஓப்பி அடித்தாலும் பரவாயில்லை ஒழுங்காக வேலை செய்கிற அவளையும் ஓட்டிக்கிட்டு போக பார்க்குறியே இதுக்கு தான் இவ்வளவு வேகமாக ஆஃபீஸ் வந்தியாடா என்று மனதிற்குள் புலம்பியவர் நிஜத்தில் வைத்த கண் வாங்காமல் அவனை பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவர் அமைதியை கண்டு பயந்து போன தீட்சு சார் நான் வேண்டாம்னு தான் சொன்னேன் இவன் தான் கேட்கல சார் என்று அக்மார்க் ஸ்கூல் பிள்ளை போல் அவனை போட்டு கொடுத்தார் அவள் ஆக்டிங் கண்டு மெல்ல சிரித்த அதியன் பாப்பா பயப்படுதுல்ல சீக்கிரமா ஓகே சொல்லுங்க சார் என்றார் தாராளமாக போயிட்டு வாங்க சார் உங்களை வேண்டாம்னு நான் சொல்ல முடியுமா நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆள் நீங்கள் இல்லாமல் இந்த ஆஃபீஸே இல்லை தயவு செஞ்சு கிளம்புங்க சார் என்றான் தீட்சன்யா வியப்போடு அவரை பார்க்க அதி அவள் கையை பிடித்து எழுத்து கொண்டு சென்றார் இருவரும் பார்க்கிங் ஏரியாவிற்கு வந்ததும் அவள் அதியனின் பைக்கை பார்த்துவிட்டு வா சூப்பராக இருக்கு அதி என்று துள்ளி குதித்தா உனக்கு பிடிச்சிருக்கா செல்லம் ரொம்படா சரி சொல்லு எங்கே போகலாம் பெசன் நகர் பீச் போகலாம்டா உன் கூட போகணும்னு எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை என்றாள் தீட்சன்யா இருவரும் பெசன் நகர் பீச்சை நோக்கி பயணமானார்கள் புது பைக் அதில் காதலியுடன் உல்லாச பயணம் 
அவனை ரொம்பவே உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியிருந்தது பார்க்கிங்கில் பைக்கை நிறுத்திவிட்டு இருவரும் கடல் அலையை அருகிலிருந்து பார்க்கும் தூரத்தில் வந்து அமர்ந்து கொண்டார்கள் ஆங்காங்கே ஜோடி ஜோடியாக நிறைய காதலர்கள் கடலைகளை வறுத்து கொண்டிருக்க இவர்களும் அந்த ஜோதியில் ஐக்கியமாகினர் கடல் அலையின் ஓசை காதில் ரம்யமாக ஒழிக்க அதை கேட்டுக்கொண்டே அலையை ரசனையுடன் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் தீட்சண்யா ஏக கடுப்புடன் அவளை பார்த்தவன் நான் ஒருத்தன் இங்க மண்ட காஞ்சி வந்திருக்கேன் கொஞ்சமாவது என்னை பார்க்கிறியாடி என்று அவள் கண்ணத்தை பிடித்து வலு கட்டாயமாக தன்புறம் திருப்பினான் ஆ என்னடா பண்ற என்று வெடுக்கன அவன் கைகளை தட்டிவிட முயன்றாள் தீட்சு உடும்பு பிடிக்காரன் கொஞ்சமும் இசைந்து தராததால் அவன் தீண்டலில் அவளின் மாம்பள்ள கண்ணங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் பழுப்பேற அதன் அழகில் சொக்கி போனான் அதியன் விழுடா வலிக்குது என்றவள் அவனை செல்லமாய் முறைத்து பார்த்தாள் இங்கேயாவது கொஞ்சம் ரொமான்ஸ் பண்ண விடு நான் ரொம்ப ஏங்கி போயிருக்கேன் என்று அவள் இடை பிரதேசத்திற்கு கையை கொண்டு செல்ல இரக்கமின்றி அதை தட்டிவிட்டவள் ஹலோ மிஸ்டர் நான் இன்னும் உங்க காதலையே கன்ஃபார்ம் பண்ணல அதுக்குள்ள ரொமான்ஸ் கேட்குதோ என்றாள் கேலியா அவளின் உதாசீனத்தால் அவனும் கோபமாய் திருப்பி கொள்ள அவளுக்குத்தான் அந்த சிடுமூஞ்சியை பார்த்து பாவமாகி போனது சாரிடா என்று அவனை தன் பக்கம் திருப்பினார் சற்றென்று கோபம் தெளிந்தவன் அவள் இடையை பற்றி தனக்கு நெருக்கமாக நிற்க வைத்துக் கொண்டான் அவள் வெட்கத்துடன் டே எல்லாரும் பார்க்குறாங்கடா என்றாள் ஆமா இங்கே யாருக்கும் வேற வேலை இல்லை பாரு நம்மளை பார்க்கறதுக்கு என்று சலித்து கொண்டவன் ஆபீஸ் பார்டரை தாண்டி தூக்கிட்டு போனா நான் கேட்கறத தருவேன்னு சொன்னேன்ல ஒரே ஒரு முத்தம் கொடுடி பைக் வாங்கினதுக்கு ஞாபகமா வச்சுக்கிறேன் என்று ஆண் கர்வம் விட்டு கெஞ்சினான் அவளிடம் அதுக்கு என்ன தாராளமா தரேன் வா போய் கொடுத்துட்டு வருவோம் என்று தன் இடத்தில் இருந்து எழுந்து நின்றாள் அவள் அவனும் புரியாமல் எங்கே என்றான் நீ தானே பைக் வாங்கினதுக்கு ஞாபகார்த்தமா முத்தம் கொடுக்க சொன்ன அதான் போய் பைக்குக்கு கொடுத்துட்டு வருவோம் என்று மொக்கை ஜோக் அடிப்பவளை முறைத்து கொண்டே எழுந்தவன் அவளை அடிப்பதற்காக கையை ஓங்க அவள் சிரித்து கொண்டே துள்ளி ஓட ஆரம்பித்தான் மான் வெளியாளின் துள்ளலும் துடிப்பும் அந்த ஆண் புலியின் சிந்தையை கவர்ந்து எழுக்க உள்ளுக்குள் இருந்த எழுந்த இயல்பான ஆசையோடு அவளை துரத்தி சென்ற அதியன் இரண்டே நொடியில் அவளை பிடித்து கொண்டு மணலில் விழுந்தான் உருண்டு புரண்டு எழுந்த இருவரும் சிரிப்புடன் மூச்சு வாங்கிட அதி பேராசையுடன் மெல்ல தன் பார்வையை சுழல விட்டான் இதுவரை யாரும் தங்களை கவனிக்கவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு பேதை அவளின் நெற்றியில் முத்தமிட்டான் ஆசை கொண்டவன் தான் என்றாலும் முதன் முதலாய் அவன் மீறுவது கண்டு தீட்சு அதிர்ந்து உடல் சிலிர்க்க அவள் அதிர்ச்சியை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்ட அக்கள்வன் ஈரம் பூத்திருந்த அந்த செவ்விதழை தன் இதழால் பற்றி கொண்டான் அடுத்தடுத்து உருவான அணு தாக்குதலால் மனம் மயங்கிய மங்கையின் தேகம் புதுவித பரவசத்துடன் சுழன்றது அவள் உடல் பலம் இழந்து முன்னுக்கு பின் முரணாக செயல்பட்டு அவளை சோதனை செய்தது நெடுங்கால வேண்டுதலை தன் தேவதையின் முன் இறக்கி வைக்க ஆரம்பித்தவனுக்கு அதை முடிக்க வழி தெரியாமல் போக வெளிவர விரும்பாமல் அதிலேயே ஆழ்ந்து மூழ்கி போனான் அப்போது அங்கே வந்த ஐந்தாறு குண்டர்கள் அப்பகுதியில் இருந்த மற்ற காதலர்களை தேடி போய் வம்பு செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களை கண்டதும் அங்கிருந்த மற்றவர்கள் அனைவரும் தெரித்து ஓடினர் அவர்களுடைய பார்வை தங்கள் வரவை பொருட்படுத்தாமல் மொத்தத்தில் மூழ்கி இருக்கும் அதியனின் மேல் பதிந்து போனது கூட்டத்தின் தலைவன் ஏண்டா நாம் வந்திருக்கிறோம்ன்ற பயம் கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் அங்கே ஒருத்தன் ஜல்சா பண்ணிட்டு இருக்கான் பாருங்க என்று மற்றவர்களை திசை திருப்பினான் அதானே என்றபடி அனைவரும் அதியனின் அருகில் வந்தனர் டே தம்பி என்னடா நீ தனியாக சிரமப்படுற போல இருக்கு நாங்கள் வேணும்னா உனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணட்டுமா மாப்பிள்ள நீ தம்பியை பிடிச்சிக்கோ நான் இந்த குட்டியை பார்க்குறேன் என்றான் தலைவன் தீட்சு பயமும் கோபமும் கலந்த குரலில் சி பொறுக்கீங்களா என் மேல கையை வச்சா அத்தனை பெரியும் லாக்கப்ல தள்ளிடுவேன் என்று அச்சுறுத்த முயன்றாள் அவள் இங்க பாரா மீனு துள்ளுது குழம்பு வைக்கலாமா என்று முடிந்த மட்டும் வன்மமாய் பேசிட அது என் அன்பான முகத்துடன் அண்ணனுங்களா உங்க நல்லதுக்காக சொல்றேன் தயவு செய்து இங்கிருந்து போயிடுங்க அப்புறம் ஐயோ நாளும் அம்மா நாளும் என்னால எதுவுமே பண்ண முடியாது என்றான் தலைவன் என்னங்கடா அது நாம பேச வேண்டிய டைலாக் எல்லாம் இந்த புள்ள பூச்சி பேசுது மச்சி இவனை தூக்கிட்டு போய் நாலு சாத்து சாத்திய கடலில் போடு நான் அது வரைக்கும் நம்ம மீன் குட்டிக்கிட்ட கொஞ்சம் லவ்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் தீட்சணியா பயத்துடன் அதியனின் முதுகுக்கு பின் மறைய முயன்றார் ஏமா இத்தனை பேர் இருக்கோம் அவனை ஒன்றியே 
இந்த அத்தானை பிடிக்கலையா அவனுக்கு என்று சொல்லிக்கொண்டே தலைவன் தீட்சுவை நோக்கி கை நீட்ட அது என் அவன் கையை வலுவாய் பிடித்து எழுத்தான் அழுத்த கணமே அந்த தலைவன் தலைக்குப்புற கவிழ அவன் சகாக்கள் அத்தனை பேரும் ஒரே நேரத்தில் அதிதியை பிடிக்க பாய்ந்து சென்றனர் அத்தனை பேரும் மொத்தமாக பறக்க அப்போதுதான் அவனது முழங்கை வரை கிளவுஸ் அணிந்தது போல் இதுவோ இருப்பது மற்றவர்கள் கண்களுக்கு தெரிந்தது அவர்கள் டே என்னடா இது அயன்மேன் கையாட்டம் என்று கேட்டுக்கொண்டே எழுந்து நிற்க அதியனையும் மீறி அவன் கையில் இருந்து தீ கங்குகள் பூ பூவாக பறந்தது தலைவா நிஜமான நெருப்பு என்று கத்திக்கொண்டே அனைவரும் பின்னால் நகர்ந்தனர் அதியனுக்கே அது அதிர்ச்சியை தர கையை உதிரியபடி தன்னை சரி செய்ய முயன்றான் தலைவன் ஏ பிஸ்கொத்து டப்பயடாய்வன் ஏதாச்சும் புது டைப் பொம்மையாக இருக்கும் வந்து அமுக்கு பிடிங்கடா இன்னைக்கு இவன் கையை உடைக்காமல் இங்கிருந்து போகக்கூடாது என்று தன் ஆட்களுக்கு கட்டளை விடுவித்தான் உள்ளுக்குள் குளிர் காய்ச்சல் கொண்டு நடுங்கும் அளவுக்கு உதறல் இருந்தாலும் ஆணையிட்டவன் தலைவன் என்பதால் அத்தனை பேரும் இரண்டடி முன்னால் வந்தனர் அடுத்த நொடியே அது என் கையில் இருந்த கிளவுஸ் உருமாறி அதே நவீன துப்பாக்கியாய் அவன் கையில் நின்றது இப்போது பொய்யா மெய்யா என்று சோதித்து பார்க்க எவனுக்கும் துணிச்சல் வரவில்லை தலைவன் தன் திமிரை காட்ட நினைத்து முன்னால் வர துப்பாக்கி தன்னிச்சையாக செயல்பட்டு மிகச் சரியாக அவன் காலுக்கு ஒரு இன்ச் இடைவெளியில் ஓசை எழுப்பாமல் சுட்டது மற்றவர்கள் அனைவரும் விழுந்தடித்து பின்னால் நகர அதியனின் துப்பாக்கி இப்போது மெல்லிய கம்பிகளாய் சுழன்று பாய்ந்தது வினாடி பொழுதுக்குள் அது அந்த கும் குண்டர்கள் அனைவரையும் அக்கம்பியால் கட்டி போட்டது கை கால்கள் கட்டுண்ட நிலையில் அத்தனை குண்டர்களும் தரையில் விழ அதியனின் கையில் இருந்த வாட்ச் துப்பாக்கி அணுகுண்டு கத்தி கடப்பாறை கதிர் அறிவாள் என்று ஏகப்பட்ட உருவங்களை மாற்றி மாற்றி காட்டியது இத்தனைக்கும் அதிலிருந்து துளி எளவு சத்தம் கூட வரவில்லை அதை பார்த்து மிரண்ட கையவர்கள் தப்பிச் செல்ல நினைத்து தரையில் மண் புழு போல ஊர்ந்து போக துவங்கினர் அதியன் அவசர குரலில் வேணாம் அவங்கள விற்று என்று தன் வாட்சிற்கு உத்தரவிட அது அத்தனை கம்பிகளையும் திரும்ப மீட்டுக் கொண்டது தீட்சன்யா இப்போது குண்டர்களை விட அதியை பார்த்து அதிகம் பயந்து போய் கிடந்தா தடியர்கள் அவ்விடத்தை விட்டு ஓடியதும் அதியனின் வாட்ச் மீண்டும் அவன் கையில் அழகாக சுருண்டு படுத்து கொண்டது அதுவரை ஒரு மாய லோகத்தில் இருப்பது போல் நிஜம் புரியாத வெளித்து கொண்டிருந்தவன் தொப்பென்று அங்கேயே அமர்ந்தான் அவனுக்கும் தன் கண்களால் பார்த்த எதையுமே நம்ப முடியவில்லை தம்மா துண்டு வாட்சுக்குள்ள எத்தனை வெப்பம் இருக்குது ப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் எவ்வளவு வித்தை காட்டிருச்சு என்று தலையை பற்றி கொண்டு அமர்ந்திருந்தவனுக்கு அப்போதுதான் தன்னுடன் வந்த தன் காதலியின் ஞாபகம் வந்தது மழையில் நனைந்த கோழி குஞ்சு போல் நடுங்கிக் கொண்டே தன்னை பார்க்கும் அந்த தேவதையின் முகம் அதியனின் இதயத்தை கசக்கி பிழிய இங்கே வாட்செல்லம் என்று கை நீட்டி அழைத்தான் அவன் அருகே வர பயந்த தீட்சு என்னடா இதெல்லாம் நீ உண்மையிலேயே என் அதியனா இல்லையா என்றார் பயப்படாதடி நான் உன் அதியன்தான் என்றபடி அவள் அருகில் சென்றவன் இதுவரை நடந்த அத்தனையையும் அவளுக்கு புரியும்படி எடுத்து சொன்னான் இதுதாண்டி என் பிரச்சனை நான் எவ்வளவு ட்ரை பண்ணாலும் இந்த வாட்சி என்னை விட்டு போக மாட்டேங்குது பிரம்மை பிடித்ததை போல் விழித்த தீட்சு அதி இது ஏதோ மர்மமாக இருக்குடா வா நம்ம போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் சொல்லிடலாம் இல்லைனா பின்னாடி ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் என்ன பண்ணுறது ஒரு வாட்சால் இத்தனை பண்ண முடியுதுன்னா இது எங்கிருந்து வந்திருக்கும் ஏதாவது டெரரிஸ்ட் வேலையாக இருக்குமோ உனக்கு ஏதாவது ஆகிடுமோன்னு எனக்கு பயமாக இருக்குடா என்று அவள் பாட்டுக்கு ஏதேதோ அடுக்கி கொண்டோ செல்ல இல்லடி இதால் எனக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்னை யாராவது அடிக்க வந்தால் மட்டும்தான் இது இப்படி பண்ணுது என்னை ரொம்பவே பாதுகாக்குது என் மேலே ஒரு சின்ன கீரல் கூட விழ விடுறதில்ல இல்லைனா என் மேலே லாரி மோதினதுக்கு அப்புறமும் நான் இப்படி முழுசாக வர முடியுமா என்று ஆர்வத்தில் உளறி போய்விட்டான் ஆக்சிடெண்டா எங்கே எப்போ யார் பண்ணினா என்று அதற்கும் சேர்த்து தேர்ச்சி பதறிட அது என் நீ பயப்படுற அளவுக்கு எந்த அட்டாக்கும் இல்லைடா சாதாரணமாக நடக்கிற ஆக்சிடெண்ட் தான் ஆனால் என் வண்டி காயலான் கடையில் போடுற அளவுக்கு சல்லி சல்லியாக நொறுங்கி போச்சு என் உடம்பில் ஒரு சின்ன சிராய்ப்பு கூட இல்லைப்பாரு இதற்கு காரணம் இந்த வாட்சு தான் ஒரு அம்மா கருவறையில் குழந்தைய தாங்குற மாதிரி என்னை தாங்குச்சு பூ போல கொண்டு வந்து தரையில் இறக்கி விட்டுச்சு என்றான் அதி அதிக நிகழ்ச்சியோடு அவன் உணர்வுகளை கண்டு பயம் தெளிந்த தீட்சன்யா தனது பூங்கரத்தால் அந்த வாட்சை வருடி கொடுத்தபடியே இதுக்கிட்ட இருந்து மற்றவங்களை காப்பாற்ற போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகிறத தவிர வேறு வழியே இல்லைடா வெளிப்பார்வைக்கு இது வெறும் வாட்ச் 
ஆனால் இதுக்குள்ளே ஏகப்பட்ட வெப்பன்ஸ் ஒழிஞ்சிருக்கு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால் உன் எதிரியே இது அட்டாக் பண்ணுச்சின்னு சொன்னால் யாராவது நம்புவாங்களா பிரச்சனை வர முன்னால் நம்ம போலீஸ் கிட்டே சொல்லிடுறது தான் நல்லது என்றான் நாம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனாலும் இந்த வாட்ச் என்னை விடாதடி சப்போஸ் இது வெளியில் தெரிஞ்சால் விஷயம் மீடியா வரைக்கும் போயிடும் எல்லாரும் என்னை ஒரு காட்சி பொருளாக தான் பார்ப்பாங்க யார் கண்டா கவர்மெண்டே என் கையை எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணினாலும் பண்ணுவாங்க நினைச்சாலே பயமாக இருக்குது இது பாட்டுக்கு கம்முன்னு என்னோடவே இருந்துட்டு போகட்டும் நம்மளே தேவையில்லாத பிரச்சனையை இழுத்து வச்சுக்க வேண்டாம் என்றான் அதி தீட்சணியாவிற்கும் அவன் சொல்ல விருந்த நியாயம் சொல்வதில் இருந்த நியாயம் புரிய அமைதியாக வாட்சை பார்த்து கொண்டிருந்தார் எங்க கலட்டி கொடு பார்க்கிறேன் என்று வாங்கிய தீட்சு முன்பக்கம் பின்பக்கம் எல்லாம் திருப்பி பார்த்தார் இதெல்லாம் நான் முதல் நாளே ட்ரை பண்ணிட்டேன் எவ்வளவு தூரம் செட்டிங்ஸ் போய் செக் பண்ணாலும் ஒரு சேஞ்சும் இல்லை என்றவனின் குரலில் வெறுப்பு நிறைந்து கிடந்தது இது என் உன்னை விட்டு போக எதுவுமே செய்ய முடியாது ஆதி என்றார் தனக்கு ஆரம்ப கட்டத்தில் உருவான பய உணர்வு இப்பொழுது இவளை ஆக்கிரமித்திருக்கிறது என்று புரிந்த அதியன் அவள் விரலோடு விரல் கோர்த்து உனக்கு பயமா இருக்காடி என்றார் உண்மையை சொல்லணும்னா துப்பாக்கியை பார்க்கும்போது ஹார்ட் பீட் கேட்குற அளவுக்கு பயம் இருந்துச்சு இப்போ எந்த பையன் உன் உயிரை காப்பாற்றினான்னு சொன்னியோ அப்போ இருந்து பயம் இல்லைடா ஆனால் உன்னால் யாருக்காவது ஏதாவது ஆகிடுமோன்னு கவலையாக இருக்கு என்றார் ஆண்களை விட பெண்கள் மனதளவில் வலிமையானவர்கள் என்று தன் அம்மா சொல்வது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை என்று இப்போது புரிந்து கொண்டான் அதியன் நேச மிகுந்த புன்னகையோடு ஆஃபீஸ்க்கு டைம் ஆச்சு போவோமா பைக் மேட்டரில் என் தம்பியை சமாதானப்படுத்த ஃபோன் வாங்கி தரேன்னு வாக்கு கொடுத்து தொலைச்சிட்டேன் ஈவினிங் சீக்கிரமாக வீட்டுக்கு போய் அந்த எருமையை நான் கடைசி கடைக்கு கூட்டிகிட்டு போகணும் இல்லைனா அந்த சனியன் ஏழரையை கூட்டி விட்டுருவான் என்றான் அதி உன்னை இந்த பாடு படுத்துகிறானே அவனை இந்த வாட்ச் எதுவும் செய்யலையாடா என்றாள் தீட்சண்யா அதுக்கான வாய்ப்பு இன்னும் கிடைக்கல என்ன ஒன்று நான் பேச நினைக்கிறத இந்த வாட்ச் மெசேஜாக அனுப்பிடுது அந்த பிரச்சனை பெருசாக வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு நாள் என் தம்பின்ற கொசு என் கையில் சிக்கும் அன்னைக்கு இருக்கு அதுக்கு என்று சொல்லி சிரித்தான் அதி அவளும் அவன் புன்னகையோடு இணைந்து கொள்ள இருவரும் மீண்டும் அலுவலகம் வந்து சேர்ந்தார்கள் மாலை ஆனதும் அவளை ஹாஸ்டலில் விட்டுவிட்டு அதி தன் வீடு நோக்கி பறந்தார் அத்தியாயம் எட்டு தீட்சுவை ஹாஸ்டலில் இறக்கிவிட்ட பிறகு அதியனின் புது பைக் தன் வீட்டை நோக்கி பறந்து கொண்டிருந்தது வீட்டிற்கு செல்லும் வழியில் மொபைல் கடையை பார்த்தான் அவன் எப்படியும் என் அருமை தம்பி புதுசாக லான்ச்சான ஒரு மொபைல் தான் வேணும்னு கேட்க போகிறான் வீட்டுக்கு போயிட்டு அவனை கூட்டிக்கிட்டு திரும்ப இவ்வளவு தூரம் வந்து மறுபடியும் இங்கே இருந்து வீட்டுக்கு திரும்பி போகணும் இன்றைக்கி இருக்கிற டிராஃபிக்கில் எப்படி இவ்வளவு தூரம் மறுபடியும் போயிட்டு போயிட்டு திரும்பி வர முடியும் பேசாமல் நானே அவனுக்கு ஒரு புது மாடல் ஃபோன் வாங்கிட்டு போயிட்டா மேட்ரு ஓவர் என்று சோம்பரித்தனம் செய்தவன் அந்த கடைக்கு முன்பு கொண்டு போய் பைக்கை நிறுத்தினான் அந்த கடையில் இருந்ததிலேயே நல்ல மாடல் ஃபோன்கள் எல்லாம் அவன் முன்னால் வரிசைப்படுத்தப்பட்டது அன்றைய தினம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபோனுக்கு மட்டும் ஒயர்லெஸ் ஹெட்ஃபோன் ஒன்று இலவசமாய் கிடைக்க அந்த ஹெட்ஃபோனை வாங்கி பார்த்தவனுக்கு ரொம்பவும் பிடித்து போனது அந்த ஹெட்ஃபோன் காதில் இருப்பதே தெரியாத அளவிற்கு ரொம்பவும் சின்னதாக இருந்தது அதற்கு ஆசைப்பட்டு அந்த ஃபோனை வாங்கி கொண்டான் அதியன் எவ்வளவு நாளாக இப்படி ஒரு ஹெட்ஃபோன் வாங்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் இதை கண்டிப்பாக அந்த பண்ணாடைக்கு கொடுக்கக்கூடாது நாமளே வச்சுக்கலாம் என்று முடிவு செய்து கொண்டான் அவன் வீடு வந்து சேர்கையில் கடைக்கு போக தயாராகி உட்கார்ந்திருந்தான் கபிலன் அண்ணனை பார்த்ததும் சந்தோஷமாக ஓடி வந்தவன் நான் ரெடியாக இருக்கேண்டா போகலாமா என்றான் அவனை சிண்டி பார்க்கும் ஆசையில் பைக்கில் சாய்ந்து அமர்ந்து கொண்டு எங்கே என்றான் அதி ஈவினிங் ஃபோன் வாங்க போகலாம்னு நீதானடா சொன்ன உன்னை நம்பி அம்மா அக்கௌண்ட்லேருந்து நான் அதிகமாகவே பணம் அனுப்பி விட்டேண்டா இப்போ திடீர்னு இப்படி சொல்கிற என்றான் கோபத்துடன் அப்படியா நான் அப்படியா நான் சொன்னேன் எனக்கு ஞாபகம் இல்லையே என்று அக்மாக் ஆக்டிங்கை வெளிப்படுத்தினான் அதியன் டே நம்பிக்கை துரோகி மரியாதையா என்னோட காசு எல்லாத்தையும் திருப்பி கொடுடா நானே கடைக்கு போய் எனக்கு தேவையானதை வாங்கிக்கிறேன் ஏதோ நீயே சம்பாதிச்சு அனுப்பின பணத்தை நான் ஆட்டையை போட்ட மாதிரி சீன் போடுற அம்மா பணம் தானடா உனக்கு அதில் எவ்வளவு உரிமை இருக்குதோ அதே அளவு எனக்கும் இருக்கு அதனால் இந்த விஷயத்தை இப்போவே மறந்துட்டு வேற வேலை இருந்தால் போய் பாரு என்றான் அதி 
விட்டால் கொண்டு விடுவான் என்பதைப் போல கபிலன் முறைக்க அது எனக்கு இப்போதுதான் தன் வாட்சின் ஞாபகமே வந்தது இவ்வளவு நேரம் இது சும்மாவா இருக்கு என்று ஒரு நொடி அதில் கண் பார்வையை திருப்பிய நேரம் இந்த பக்கம் கபிலன் கோபத்தோடு திரும்பி வீட்டினுள் செல்ல எத்தனைத்தான் அது என் அவன் கையை பிடித்து அவன் உள்ளங்கையில் புது போனை வைக்க அதை பார்த்ததும் சந்தோஷத்தில் தொள்ளி குதித்தவன் தன் அண்ணனை அப்படியே கட்டி கொண்டான் தேங்க்ஸ் ஆதி என்றவன் ஃபோன் பாக்ஸை பிரித்து கொண்டே வீட்டினுள் சென்றான் நொடி பொழுதில் குணம் மாறிவிட்டு அவனை பார்த்து சிரித்து கொண்டே வந்த அதி வரவேற்பறையில் இருந்த அப்பாவிடம் வசமாக மாட்டிக்கொண்டான் என்ன அதியா புது பைக் வாங்கியிருக்க போல உன் பழைய பைக் என்னாச்சு என்றார் ஐயோ ஏதாவது மனசில் நினைச்சா ஸ்ட்ரைட்டாக அப்பா நம்பருக்கே இந்த படுபாவி மெசேஜ் அனுப்பிடுவானே இப்போ எப்படி எதையுமே நினைக்காமல் இருக்கிறது என்று நினைத்து கொண்டிருந்த வேளையில் அவன் மனம் லூசு கூவ இப்பவே நீ பேச வேண்டியது எல்லாத்தையும் மனசில் நினைச்சிக்கிட்டு தாண்டா இருக்க என்று அவன் அறிவுக்கு எடுத்து உணர்த்தியது அடுத்த நொடியே அது என் எதுவும் நினைக்காமல் தன் அப்பாவை பார்த்து சிரிக்க ஆரம்பித்தான் என்னடா சிரிக்கிற நான் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லு உன் போக்கு எதுவும் சரியில்லையாமே அம்மா சொல்றா என்றார் அதற்கும் அவன் என்று ஒரு பைத்தியம் போல் சிரித்து கொண்டிருந்தான் வாத்தியாருக்கு கோபம் வந்து குச்சியை கையில் எடுத்துக்கொண்டு விளையாடுறியா ஏண்டா பைக் வாங்கின என்று கோபத்தோடு கத்த அவர் போட்ட சத்தத்தில் கிச்சன் உள்ளிருந்த கிரகலட்சுமி வெளியே ஓடி வந்தார் ஊர் ஒன்று கூடிடுச்சே என்று உள்ளுக்குள் மிரண்ட அதியன் அப்போதும் சம்பந்தம் இல்லாமல் கெக்க பக்கவென்ன சத்தமாக சிரித்து கொண்டிருந்தான் அவ்வளவு கூடி போச்சாடா உனக்கு என்று அப்பா கைகளை உயர்த்த அவரை பிடித்து கொண்ட கிரகலட்சுமி கொஞ்சம் பொறுங்க நான் பேசி பார்க்குறேன் டே அதி ஏண்டா இப்படி பண்ணுற நீ முன்ன மாதிரி இல்லை உன்னை நினைச்சா எங்களுக்கு பயமாக இருக்குடா எதுவாக இருந்தாலும் வெளிப்படையாக பேசுடா என்றார் வருத்தத்துடன் தன் அம்மா கெஞ்சுவது தெரிந்தும் அது என் எதுவும் பேசாமலேயே சிரித்து கொண்டே இருந்தான் கபிலனும் தன் அண்ணனின் செயல்களை கண்டு மிரண்டு டே அண்ணா என்னடா ஆச்சு உனக்கு அம்மா இவ்வளோ ஃபீல் பண்ணி புலம்புறாங்க கிறுக்கு பிடிச்ச மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டே நிற்கிற என்னாச்சுடா உனக்கு என்று அவன் தோலை தட்டி ஒழிக்கினான் அப்போதும் அது என் சிரிக்க கிரகலட்சுமி பயத்தோடு இதுக்கெல்லாம் நாம் குலதெய்வ கோவிலுக்கு போகாதது தான் காரணம் நம்ம அங்கே போயே ஆகணும் மூணு வருஷம் ஆச்சு அங்கே போய் நான் எத்தனை முறை சொன்னேன் குலதெய்வ கோவிலுக்கு ஒரு தடவை போகலாமனு யாராச்சும் கேட்டீங்களா இப்போ பாருங்க என் பிள்ளை எதை கேட்டாலும் சிரிக்கிறான் எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்கு ஏதோ காத்து கருப்பு அடித்து என் பிள்ளை வாயை திறக்க விட மாட்டேங்குதுன்னு நினைக்கிறேன் என்று முந்தானையை கண்களில் ஒற்றி கொண்டே புலம்பினார் கிரகலட்சுமி அதுவரை அண்ணனை பிடித்து ஒழுக்கி கொண்டிருந்த கபிலன் ஹத்தி பேய் கூடவா இவ்வளவு நேரம் பழக்கம் பேசினோம் என்று மெதுவாக பின்னால் நகர்ந்தான் எப்போதும் கூட்டு கலவனையாக அதியனோடு சுற்றும் கபிலனே பயந்து ஜகா வாங்குவதை பார்த்த அப்பாவுக்கும் கொஞ்சம் பயம் வர துவங்கியது சரிடி இந்த வாரத்தில் ஒரு நாள் நம்ம நாம் நம்ம கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் நீ கவலைப்படாத பூசாரிக்கிட்ட பேச சொல்லி என் மாமா கிட்ட தகவல் சொல்லிடுறேன் என்றார் அதை கேட்டு அதியனின் மனம் தட்டு தடுமாற எதையும் யோசிச்சிராத சிரி சிரி என்று அவன் மூளைக்கு அதிரடியாக உத்தரவிட்டது அவன் இன்னும் அதிகமாய் சிரிப்பதை கேட்ட அம்மா போதும்யா நீ உள்ளே போய் படுத்துக்க என்று அனுப்பி வைத்தார் தப்பித்தால் போதும் என்று உள்ளே சென்றவன் பெட்டில் மல்லாக்க படுத்துக்கொண்டு எல்லார் முன்னாடியும் இப்படி சிரிச்சு ஏமாத்த முடியாதே இந்த வாட்சையை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு முதல்ல நான் கண்டுபிடிக்கணும் என் மனசு எதையும் நினைக்காமல் இருந்தால் யாருக்கும் எந்த மெசேஜும் போகாது எப்படி எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் இருக்கிறது என்று யோசிக்கலானா அவன் எப்படி மனதை கட்டுப்படுத்த முயற்சித்தாலும் அவனையும் மீறி ஏதாவது ஒரு விஷயம் மண்டைக்குள் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது இது சரியாக வராது பேசாமல் இன்னைக்கு ஆஃபீஸில் விட்டுட்டு போன வேலையாவது செய்யலாம் என்ற முடிவோடு லேப்டாப் பேக்கினை எடுத்தான் வாத்தியார் விட்டு பிள்ளையாதலால் எக்காரணம் கொண்டும் தன் கடமைகளிலிருந்து பின்வாங்கக்கூடாது என்ற ஞானம் அவன் புத்தியில் இள வயது முதலே விதைக்கப்பட்டிருந்தது ஆகவேதான் டீம் ஹெட் தன்னை எந்த கேள்வியும் கேட்க மாட்டார் என தெரிந்தும் தன் வேலைகளை செய்ய உட்கார்ந்தான் அதியன் அப்போதுதான் அவன் லேப்டாப் பேக்கில் இருந்த வயர்லெஸ் ஹெட்போன் அவன் கண்ணில் பட்டது அதை எடுத்து ஓரமாய் வைத்தவன் கணினியை திறந்து அன்றைய தினம் முடிந்திருக்க வேண்டிய வேலைகளை பார்த்தான் அடன் ஆதாரின் ஆயே இந்த வேலையை முடிக்க சொல்லிட்டு தானடா நான் தீச்சு கூட கிளம்பி வெளியில் போனேன் அதை கூட செய்யாமல் யார் கூட ஃபேஸ்புக்கில் ஃபேக் ஐடி வச்சுக்கிட்டு கடலை போட போனான் ஒரு வேலையும் உருப்படையாக செய்கிறது கிடையாது 
செம்மறி ஆட்டு கூட்டம் மாதிரி நானும் ஆஃபீஸ் போகிறேன்னு தினமும் பேக்கை எடுத்து மாட்டிக்கிட்டு வந்து என் கழுத்து அறுக்கிறான் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கும் போதே அவனுக்கு தீபக்கிடமிருந்து ஃபோன் வந்துவிட்டது அடங்கொப்பத்தா அதுக்குள்ளே போட்டு கொடுத்துட்டியா என்று யோசனையுடன் ஃபோனை எடுத்தா எதிர்முனையில் தீபக் டே லூஸு பண்ணாட உனக்கெல்லாம் நல்ல சாவே வராதுடா ஐயோ பாவமே நம்ம நண்பன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு பொண்ணை உஷார் பண்ணியிருக்கிறானே முத முதலாக அவுட்டிங் போகிற அந்த பிசாசு நல்லபடியாக போயிட்டு வரணும்னு சாமியை வேண்டிக்கிட்டு அது செய்ய வேண்டிய வேலை எல்லாத்தையும் நான் செஞ்சேன் அந்த பாவத்துக்கு தானடா என்னை எப்படியெல்லாம் நீ திட்டி தீக்கிற நான் ஃபேக் ஐடி வச்சுருந்தது நீ பார்த்தியாடா இல்லை நீ தான் எனக்கு ஃபேக் ஐடி கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தியா என்று உணர்ச்சி வேகத்தில் பொங்கி எழ அது என் டே சத்தியமாக நான் அப்படி நினைக்கவே இல்லைடா இந்த வாட்ச் அதுவாக டைப் பண்ணிடுச்சு மச்சான் என்று நண்பனை அமைதிப்படுத்த முயன்றான் பக்கத்து விட்டு நாயி நம்ம வீட்டு வாசலுக்கு வந்து கக்கா போனால் நாம் நாயை திட்டுவோமா நாயோட ஓனரை திட்டுவோமாடா என்று லாஜிக்கோடு கேள்வி கேட்டான் நாயோட ஓனரை தான் அப்போ மூடிட்டு வாங்கு ஒன்று ரெண்டு மெசேஜ் வந்திருந்தா கூட உன்னை மன்னிச்சு விட்டுருப்பேண்டா சுமாராக இருபத்தஞ்சு மெசேஜ் அடித்து தள்ளியிருக்கு உன் நாய் உன்னால் ஆஃபீஸில் தான் எனக்கு தூக்கம் இல்லை வீட்டிலையும் என்னை நிம்மதியை தூங்க விட மாட்டியா நீ இன்னொரு தடவை எனக்கு மெசேஜ் ஏதாவது வந்தது என் சாவுக்கு நீ தான் காரணம்னு லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு செத்து போயிடுவேன் பார்த்துக்க என்று கத்தியவன் அது என் பதில் சொல்லும் முன்பாக ஃபோனை கட் செய்து விட்டான் அப்பாடா வச்சிட்டான் என்று நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டவன் ஆனால் அவனை திட்டாமல் வேலை பார்க்க முடியாதே இதிலிருந்து தப்பிக்க என்ன பண்ணலாம் என்று யோசித்தவன் கண்களில் அந்த ஹெட்ஃபோன் பட்டது செல்போன் மூலம் அதை கனெக்ட் செய்து தன் காதில் மாட்டிய அதியன் தனக்கு விருப்பமான பாடல்களை ஓட விட்டபடியே வேலை பார்க்க ஆரம்பித்தான் பாட்டில் அவன் மனம் லயித்து போனதாலும் வேலையில் கவனம் இருந்ததாலும் அவன் நினைவு எங்கேயுமே செல்லவில்லை அதனால் அந்த வாட்சும் யாருக்கும் எந்த மெசேஜும் அனுப்பவில்லை இடையில் கிரகலட்சுமி அதியனை சாப்பிட அழைக்கவும் வேலை இருக்குமா எனக்கு இங்கே இங்கே கொண்டு வந்து தந்துடுங்க என்று சொல்லி வெளியில் செல்வதிலிருந்தும் எஸ்கேப் ஆகிவிட்டான் அதி வெகு நேரம் பாட்டு கேட்டுக்கொண்டே வேலை செய்து முடித்தவன் இதை வச்சு நாளைக்கு ஆஃபீஸ்லையும் பொழுத ஓட்டிடணும் என்று தனக்கு தானே தனி திட்டம் தீட்டு கொண்டான் காலையில் கண் வெளித்ததும் அவன் சிந்தையில் தோன்றியது தீட்சணியா மட்டுமே அது என் என் செல்லக்குட்டி எழுந்திருச்சா என்னன்னு தெரியலையே என்ற நினைப்புடன் கண்ணை கசுக்கிக் கொண்டே எழுந்து அமர்ந்தாள் அடுத்த நொடியே அவளுக்கு மெசேஜ் வந்த சத்தம் கேட்க எடுத்து பார்த்தாள் உன் செல்லக்குட்டி எழுந்திருச்சு குட் மார்னிங் டா அதி குட் மார்னிங் செல்லக்குட்டி வாட்ச் என்ற மெசேஜ் அனுப்பி இருந்தால் அவனின் ஆரோயிர் காதலி அதை பார்த்தவனுக்கு இனம் புரியா இம்சை செய்யும் வாட்சும் நானும் உனக்கு ஒன்றா என்று பொசிசிவ பொசிசிவ்னஸ் தலை தூக்கிற்று எனக்கு மட்டும் குட் மார்னிங் சொல்ல வேண்டியது தானே எதுக்கு வாட்சுக்கு சொல்கிற என்று அவன் மைண்ட் வாசில் நினைத்திருந்த அத்தனையும் அவள் செல்போனுக்கு சென்று விழுந்தது தன் காதலனின் செல்ல கோபம் புரிந்த காரிகை அடே வாட்சு கூட எல்லாம் போட்டி போடுவியா உன்னோட லவ்வுக்கு அளவே இல்லையாடா என்று பதில் மெசேஜ் அனுப்பினார் மறுபடியும் நான் நினைச்சது போயிடுச்சா அடியே இப்ப நான் குளிக்க போறேன் போன தூரமா தூக்கி போட்டுட்டு போயிடு இந்த பைய அவன் பாட்டுக்கு லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணிட போறான் என்று கலாய்க்க அடுத்த நொடியே அவள் ஆஃப்லைனுக்கு தாவினாள் இனி எதுவும் நினைக்க கூடாதுப்பா என்ற உறுதியான முடிவுடன் குளிக்கச் சென்றான் அதியன் குளித்து வந்ததுமே ஹெட்ஃபோனை எடுத்து காதில் மாட்டிக்கொண்டவன் இனிமே யார் பேசினாலும் எனக்கு கேட்காது நானும் யாருக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டியது இல்லை என் வாட்சுக்கும் வேலை மெனக்கெட்ட வேலையாக மெசேஜ் அனுப்பாது இனி எந்த அந்நிய சக்தியாலும் என்னை டிஸ்டர்ப் செய்ய முடியாது என்று தன்னைத்தானே பெருமை பெற்று கொண்டான் ஃபோனில் தனக்கு பிடித்த பாடலை போட்டுவிட்டு வெளியில் வந்தவனுக்கு கிரகலட்சுமி டேபிள் மேல் தயாராக டிஃபன் ஐட்டங்களை அடுக்கி வைத்திருந்தார் எப்போதும் கலக்கலவென்று பேசி சிரிக்கும் பிள்ளை இன்று தன் போக்கில் சாப்பிட்டு விட்டு கிளம்பி விட அவன் அம்மாவுக்குத்தான் மனது பாரமாகி போனது ரோட்டில் தன் முன்னால் பின்னால் யார் ஹாரன் அடிக்கிறார் என்று தெரியாமல் அவன் பாட்டுக்கு பாட்டே கதி என்று பயணித்தார் அவனை சுற்றி பயணித்த சிலர் சாவுக்கு வீட்டில் சொல்லிட்டு வந்துட்டியா உனக்கெல்லாம் எந்த கேனப்பயடா லைசன்ஸ் கொடுத்தான் அடுத்தவன் உயிரை எடுக்கனே வருவீங்களாடா என்று கொஞ்சிட அது ஓரளவுக்கு புரிந்தாலும் அது என் சிரிப்புடனே வண்டியை ஓட்டினான் ஆஃபீஸ் வந்த பின்னும் அதே போல் செயல்பட்டு கொண்டிருந்தான் எவன் திட்டினால் என்ன திட்டிட்டு உயிரோடு வீடு போய் சேரட்டும் 
அவன் பேசுறத கேட்டு நான் கோபப்பட்டா என் கூட இருக்கிற பொண்டாட்டி அவங்கள போட்டு தள்ளிரும் கொலைகார பட்டம் வாங்குறதுக்கு பதிலாக லூஸ் மாதிரி சிரிச்சு பைத்தியக்கார பட்டம் வாங்குறது எவ்வளவோ பரவாயில்லை எதையும் பிளான் பண்ணி பண்ணணும் என்று பக்காவாக ஸ்கெட்ச் போட்டு வேலை செய்தான் அதியன் அவனவன் தன் போக்கில் முடிவெடுத்து அதை தன் இஷ்டப்படியே செயல்படுத்தி விட்டால் அதன் பிறகு கடவுளுக்கு என்ன மரியாதை பாட்டு கேட்டபடி வேலை செய்து கொண்டிருந்த அதியனுக்கு ஆப்பு அடிக்கும்படி டீம் ஹெட் அனைவரையும் மீட்டிங் ரூம் வர சொல்ல பிளான் ஆவது மண் ஆவது என்று நொந்து போனான் நம்மவன் நானே ஒதுங்கி போனாலும் கேண்டா ஏழரைய கூப்பிட்டு கவுட்டுக்குள்ள சொருகிறீங்க என்று திட்டிக்கொண்டே மீட்டிங் நடைபெற இருக்கும் அறையை நோக்கி சென்றான் அதியன் அமெரிக்க இராணுவ படையிடமிருந்து கூட ஒருவன் தப்பி விடலாம் ஆனால் காதலியின் கண்களிலிருந்து அவ்வளவு சுலபத்தில் தப்ப இயலாது காலையிலிருந்து அவன் அங்கு அசைவுகள் அத்தனையும் கவனித்து கொண்டிருந்த தீட்சண்யா என்னடா டென்ஷனாக இருக்கிற இவ்வளவு நேரம் நல்லாத்தானே இருந்த அதுக்குள்ளே என்ன வந்துச்சு என் செல்லத்துக்கு என்றாள் இவ்வளவு நேரம் யார் கூடவும் பேசாமல் பாட்டு கேட்டுட்டே என் மைண்டை என்னோட கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்தேன் இப்போ மீட்டிங்கிற பேரில் மூன்றாம் உலக போரை இங்கே ஆரம்பித்து வைக்க போகிறானுங்க அதான் பயமாக இருக்குது என்றான் அதிய அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது நீ வந்து அமைதியாக உட்காந்து இரு யார் கூடவும் பேசாதே கேட்குற கேள்விக்கு மட்டும் பதில் பேசு அவ்வளவுதான் தட்ஸ் ஆல் என்றார் நீ ஈஸியாக சொல்லிட்ட இது எவ்வளோ பெரிய டாஸ்க் தெரியுமாடி உனக்கு நாம தான் யாரையும் பார்ப்போம்ல வாடா என்று விளையாட்டு காட்டிக்கொண்டே அவனை அந்த அறைக்கு அழைத்து போனாள் வந்தவர்கள் அனைவரும் ஆளுக்கு ஒரு இடம் பிடித்து அமர இவனும் கூட்டத்தோடு கூட்டமாய் அமர்ந்து கொண்டான் எதையும் நினைக்கக்கூடாது பேசாம கை ரேகையெல்லாம் கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பொழுது போயிடும் என்று தன் கை ரேகையை எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப நல்லபடியாக முடிய போகுது அடுத்து நமக்கு புதுசாக ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் வருது அதுக்கு நாம் எல்லாரும் கண்டிப்பாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கும் என்று ஆரம்பித்தார் டீம் ஹெட் இப்போவே ஹார்ட் ஒர்க் தானையாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்று அது நினைக்க அது அவருக்கே மெசேஜாக போய் விழுந்தது அதை எடுத்து பார்த்தவர் அவனையும் ஒரு ஓர பார்வை பார்த்து விட்டு மீண்டும் தன் பேச்சை தொடர்ந்தார் ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பித்த கொஞ்ச நாளைக்கு மட்டும் நாம் சனி ஞாயிறும் ஒர்க் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஈவினிங் இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு லேட்டாக போங்க என்றார் ஏற்கனவே சனிக்கிழமை இங்கே தான் கிடக்கிறோம் தினமும் நைட்டு பதினோரு மணிக்கு கூர்காவுக்கு டாட்டா சொல்லிட்டு தான் வீட்டுக்கே போகிறோம் இனி இங்கேயே ஆளுக்கு ஒரு குழி வெட்டி படுத்து தூங்கிட்டு அப்படியே காலையில் எழுந்து கம்ப்யூட்டர் முன்னால் உட்கார்ந்துட வேண்டியது தான் என்று அதை நினைக்க அதுவும் மெசேஜாக போய் அவர் ஃபோனில் விழுந்து விட்டது இம்முறை அவர் தன் பற்களை நறுநறவென கடித்து கொண்டு அவனை பார்க்க சிரிப்பும் அழுகையும் கலந்த முகத்துடன் அது என் சாரி சார் என்று வாய சேர்த்தார் உங்களுக்கு ஏதாவது பர்சனல் ப்ராப்ளம் இருந்தால் முன்னாலேயே என்கிட்ட சொல்லுங்க உங்களுக்கு வேணுங்கிற வசதியை செஞ்சு தர ஏற்பாடு பண்ணுறேன் என்றவர் இம்முறை அவன் பதில் வருவதற்கு முன்பே ஃபோனை எடுத்து கையில் வைத்து கொண்டார் சுச்சு போனாலே ஏன் இவ்வளோ நேரம் பாத்ரூமில் இருக்குன்னு கேட்பீங்க நீங்கள் எங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஸ்பெஷலிட்டி செஞ்சு தர போகிறீங்களா யாராவது கேட்டால் சத்தமாக சிரிச்சிட போகிறாங்க சார் என்று அவன் கட்டுப்பாட்டை மீறி மனம் பேசிவிட அது அப்படியே அந்த பக்கம் போய் சேர்ந்து விட்டது அதை படித்து பார்த்தவர் மற்ற பணியாளர்களின் முகத்தையும் உற்று பார்த்தார் அது என் பேசி கொண்டிருப்பது அங்கிருக்கும் அத்தனை பேரின் குரல் என்று அவருக்கு புரிய கொஞ்ச நேரம் யோசனையுடன் அவனையே பார்த்திருந்தார் என்ன நினைத்தாரோ திடீர் என்று தன் குரலை உத்தரவிடும் துணையிலிருந்து நட்பாக மாற்றி இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் அஃபிஷியல் பார்ட்டி வச்சுக்கலாம் பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஆறு மாதத்தில் முடிச்சிட்டிங்கன்னா எல்லாருக்கும் கோவா டூர் அரேஞ்ச் பண்ணி தர சொல்லி கேட்குறேன் எப்பவும் வேலை வேலைன்னு ஓடுற மாதிரி இல்லாமல் இனி நீங்களும் அப்பப்போ ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க என்றதும் அத்தனை பேரும் ஓ என்று கத்தி தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார்கள் அவர் முடிவால் மகிழ்ச்சி கொண்ட அதியனும் மெல்ல சிரித்து தன் நன்றியை தெரிவித்தார் மீட்டிங் முடிந்த அடுத்த நொடியே அவன் தன் காதில் ஹெட்ஃபோனை மாட்டியதை பார்த்த தீட்சன்யா எதுக்கு இது என்றார் இது இல்லைனா என் மனசு வேற எதையாவது நினைக்கும் இந்த வாட்ச் உடனே அவங்களுக்கு போட்டு கொடுத்திடும் தேவையில்லாத மனஸ்தாபங்கள் வருது அதான் இப்படி ஒரு ஐடியா இது என்னை விட்டு போகாதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதோட போராடுறதுக்கு பதிலாக இது கூடவே வாழ பழகிக்கிறது தானே புத்திசாலித்தனம் என்றான் அதி ஆமாம் அப்போது மீட்டிங்கில் சொன்ன பார்ட்டி கூட என்று தீட்சண்யா இழுக்க ஆமாம் என்று தலையாட்டினான் அதி இது எத்தனை நாளைக்கிடா வரும் என்றாள் வருத்தத்துடன் 
இப்போதைக்கு இதை விட்டால் வேறு எந்த வழியும் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியலை என்று சொல்லிக்கொண்டே இயர்ஃபோனை எடுத்து காதில் மாட்டிக்கொண்டார் இருவரும் அவரவர் வேலையை பார்க்க போனார்கள் இரவு வரை வேலையே கதி என்று கிடந்த அதியன் கிளம்பும் போது தீட்சன்யா இன்னும் வேலை செய்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தான் திரும்பி தீப கிடத்தை பார்த்தான் அது காலியாக இருந்தது பொட்டப்புள்ள மாங்கு மாங்கன்னு நைட்டு வரைக்கும் வேலை செய்யுது இவன் பொழுது சாஞ்சா வயசுக்கு வந்த புது பண்ணாட்டம் வீட்டுக்கு ஓடிடுறான் இந்த நாயை வச்சுக்கிட்டு இந்த ப்ராஜெக்டே டண்டனக்கா டனக் டனக்கு நக்கான்னு கிடக்குது இந்த லட்சணத்தில் இன்னொன்று என்று தன்னை மறந்து நினைத்து விட அடுத்த கணமே அவன் ஃபோன் அடித்தது மண்டைக்கு மேலே இருந்த கொண்டையை மறந்துட்டேன் இந்த பெருச்சாளி அதுக்குள்ளே போட்டு கொடுத்துருச்சா என்று புலம்பி கொண்டே ஃபோனை அட்டன் செய்தான் தீபக் டே லூஸ் பயலே உன்னோட இதே ரோதனையாக போச்சு உன் காதலியை புகழ்ந்து பேசுறதோடு நிறுத்த மாட்டேன் சிவனேன்னு இருக்கிற என்னை ஏண்டா வார்த்தைக்கு வார்த்தை வாரி விடுற ரெண்டு பேரும் ரொமான்ஸ்ன்ற பேரில் மூஞ்ச மூஞ்ச பார்த்துக்கிற கருமத்தை பற்றி நான் ஏதாவது சொல்லியிருக்கிறேனா இல்லை உன் மூஞ்ச ரொம்ப நேரம் பார்க்க பயந்து தான் வீட்டுக்கு ஓடுறேன்ற உண்மையை என்னைக்காவது உன்கிட்ட சொல்லியிருக்கேனா என்றான் அது என் சத்தியமாக நான் எதுவுமே நினைக்கலடா நீ ஃபோனை வச்சுட்டு தூங்கு மச்சி என்று இம்முறையும் தட்டி கழிக்க முயன்றான் அதெல்லாம் முடியாது நான் சொல்ல வந்ததை சொல்லியே தீர்வேன் டே அட்டம் பிடிக்காதடா வேணும்னா உனக்கு உனக்குன்னு தினமும் திட்டுறதுக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் அப்பாயின்மெண்ட் போட்டு தரேன்டா இப்போ விட்டுடேன் நீ என்ன சமாதானம் சொன்னாலும் என் மனசு கேட்காது உன்னை இப்போவே பிளாக் பண்ண போகிறேன் உலகத்திலேயே முதல் தடவை ஆம்பளைக்கு ஆம்பளை பிளாக் பண்ணுற சம்பவம் என் லைஃப்பில் தான் நடக்கும் என்று எதிரில் இருப்பவனை பேச விடாமல் புலம்பி கொண்டிருந்தான் தீபக் சரி சரி உன் ராமாயணத்தை நான் நாளைக்கு பொறுமையாக உட்காந்து கேட்குறேன் இப்போ எனக்கு டைம் ஆச்சு ஃபோனை வச்சுட்டு போய் தூங்குடா என்று தீபக் பதில் சொல்லும் முன்பாக காலையை கட் செய்து விட்டான் உலகத்தையே காப்பாற்ற போராடும் போராளி போல கணினியுடன் மல்லு கட்டி கொண்டிருந்த தீட்சுவிடம் செல்லக்குட்டி வீட்டுக்கு கிளம்பிடி நாளைக்கு வந்து மீதி விலையை பார்க்கலாம் வா நான் உன்னை ட்ராப் பண்ணுறேன் என்றான் ஏற்கனவே ஆஃபீஸை முக்கால் வாசி பேர் காலி செய்திருக்க ரெண்டே நிமிஷம்டா பேக்கப் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் என்றவளுக்கு அவனும் தன்னாலான உதவிகளை செய்தான் காலையிலிருந்து ஹெட்ஃபோனில் பாட்டு கேட்டுக்கொண்டே வேலை செய்ததால் புதுவித வழியோடு இருந்த அவன் செவியினுக்கு அவள் பேசும் காதல் மொழி தேனை தடவினால் போல் சுகமாயிருந்தது அவளை ஹாஸ்டல் வாசல் வரை கொண்டு போய் விட்டவன் பிரிய மனமே இல்லாமல் விடை கொடுத்து விட்டு தன் வீட்டிற்கு கிளம்பினான் ஹெட்ஃபோனில் பாட்டு கேட்டபடி வீடு வந்து சேர்ந்தவனை மற்ற மூவரும் வினோதமாக பார்க்க அவனோ வந்த வேகத்திலேயே குளிக்க சென்று விட்டான் குளித்து முடித்து சாவகாசமாய் சாய்ந்து அமர்ந்த நேரம் கபிலன் வேக வேகமாக ஓடி வந்து அதி பிளாஸ் நியூஸ் பார்த்தியா வா வா என்று அவன் கையை பிடித்து இழுத்தான் விடுடா இப்பெல்லாம் புடலங்காய் ரெண்டு ரூபாய் கொடுச்சுனா கூட பிளாஸ் நியூஸில் போடுறானுங்க நான் வரல என்றான் அதி இல்லடா நீ வந்து பாறேன் என்று வலுக்கட்டாயமாக அவனை பிடித்து இழுத்து சென்றான் கபிலன் அங்கே அவனுடைய அப்பா அம்மா கூட அவனுக்கான குலத்தெய்வ வேண்டுதலை மறந்து சோகமும் பயமும் கலந்த முகத்துடன் டிவி பார்த்து கொண்டிருந்தனர் அப்படி என்ன மேட்ரு என்று இவனும் அதை பார்க்க அதிர்ச்சியில் அவன் மூளையை உறைந்து போனது டிவியில் ஒரு பெண் தன் கண்ணீர் குரலில் முக்கிய செய்திகள் சென்னையில் உள்ள ஒரு சிபிஎஸ்இ பள்ளியில் தீவிரவாதிகள் புகுந்து ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளை பிணை கைதியாக பிடித்து வைத்திருக்கின்றனர் மாட்டிக்கொண்டிருக்கும் குழந்தைகளில் சென்னை மேயரின் குழந்தை நடிகர் தேவாவின் குழந்தை இரண்டு தொழில் அதிபர்களின் குழந்தைகளும் அடக்கம் தீவிரவாதிகளிடம் அரசு பேச்சுவார்த்தை நடத்த தயார் நிலையில் இருந்தபோதும் இதுவரை அரசுக்கு அவர்கள் இயக்கத்தின் சார்பில் எந்த கோரிக்கையும் வரவில்லை மேலும் செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் நம் தொலைக்காட்சியோடு என்று முடித்தார் அத்தியாயம் ஒன்பது தீவிரவாதிகள் பள்ளி குழந்தைகளை பிடித்து வைத்திருக்கும் செய்தியை பார்த்ததும் அன்றைய தினம் அடக்கி வைத்திருந்த உணர்ச்சிகள் அத்தனையும் பெருக்கெடுத்து பாய அளவுக்கு அதிகமாய் கோபம் வந்தது அதியனுக்கு சின்னஞ்சிறு குழந்தைகள் அழுவது போல் அவன் வெளிகளுக்குள் உருவான மாய காட்சி அவனை பதை பதைக்க வைக்க பிள்ளைகளுக்கு எதுவும் ஆகிவிடக் கூடாது என்று அதியனின் இள நெஞ்சினை சூடேற்றிவிட்டது அம்மா நான் வெளியில் போயிட்டு வந்துடுறேன் என்று பைக் சாவியை எடுக்க போனவனை பிடித்து கொண்டார் கிரகலட்சுமி எங்கடா இந்த நேரத்தில் போகிற ஏற்கனவே உனக்கு காத்து கருப்பு அடிச்சிருக்கோன்னு நான் பயந்து போயிட்டு இருக்கிறேன் இந்த நேரத்தில் நீ வெளியில் சுத்த வேண்டாம் பேசாம உள்ளே போய் படுத்து தூங்குடா என்றார் அம்மா நான் போகணும் என்று அதி அடம் பிடிக்க தனிகாச்சலம் டே அம்மா சொல்கிறாள்ல உள்ளே போ என்றார் உத்தரவாய் 
இதற்கு மேல் மறைத்து வைத்து பிரயோஜனமில்லை என்று துணிந்த அதியன் இல்லப்பா நான் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போகணும் அந்த பசங்களை காப்பாற்ற என்னால் ஏதாவது செய்ய முடியுதான்னு பார்க்கணும் என்றான் அதிர்ந்து போனவர்கள் என்னது நீ ஏதாவது செய்வியா இது என்ன சென்னையில் வந்த வெள்ளம் நினைச்சியா தீவிரவாதிங்கிட்ட போலீஸே திணறிக்கிட்டு இருக்கு நிறைய விஐபி குழந்தைங்க சம்பந்தப்பட்டு இருக்கிறதால கவர்மெண்ட்டே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் குழம்பி போயிருக்கிறாங்க அந்த விஐபி கிட்ட இல்லாத செல்வாக்காடா நமக்கு இருக்க போகுது என்றார் பேசிட்டு இருக்க முடியாதுப்பா டைம் இல்லை நான் போயிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் விளக்கமாக சொல்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே அவர்களின் ஆணையையும் மீறி அந்த பள்ளியை நோக்கி தன் பைக்கில் பறந்தான் அதி சம்பந்தப்பட்ட பள்ளிக்கூடத்தின் அரை கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்கு காவலர்களும் மீடியாக்களும் நிறைந்து கிடந்தனர் எப்படி உள்ளே செல்வது என்று தவித்தவனுக்கு உதவும் பொருட்டு தரையில் ஒரு ஐடி கார்டு கிடந்தது அதை எடுத்து பார்த்தான் ஒரு குறிப்பிட்ட மீடியாவின் கேமராமேன் உபயோகப்படுத்தும் ஐடி கார்டு அது பத்திரமாய் தன் கையில் பிடித்து கொண்டு காவல்துறை வளையத்தை தாண்டி உள்ளே சென்றான் அதற்குள்ளும் ஒரு அளவிற்கே மீடியாக்கள் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தது அதன் பின் போலீஸ் படையும் மில்ட்ரியும் அந்த பள்ளியை சுற்றிலும் குவிந்து கிடந்தனர் மீடியாக்கள் அனைத்துமே இப்பொழுது தீவிரவாதிகள் வெளியிட்ட கோரிக்கையை பற்றி தீவிரமாய் பேசிக் கொண்டிருந்தனர் அதியன் தனக்கு அருகில் இருந்த ஒருவர் பேசுவதை கவனமாக காது கொடுத்து கேட்டான் அவர்கள் பேசும் வார்த்தையில் இருந்து தீவிரவாதிகள் நூறு கோடி ரூபாய் பணமும் சமீபத்தில் பிடித்து வந்த மூன்று தீவிரவாதிகளின் விடுதலையையும் தங்கள் பக்க கோரிக்கையாய் வைத்திருப்பதை புரிந்து கொண்டான் அதியன் ஒரு துரும்பு கிடைத்தாலே அதை வைத்து கதை கட்டும் மீடியாக்களுக்கு இப்பொழுது ஒரு பெரிய ஆழமரமே கிடைத்திருக்கிறது அவர்களுக்கு எப்படி பிடிக்கிறதோ அப்படி நியூஸை திகில் கலந்து கொடுத்து மக்களுக்கு பிரசரை ஏற்று வேலையை செவ்வனை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் பச்சை பிள்ளைகள் மாட்டிக்கொண்டு இருப்பதன் காரணமாக அரசாங்கம் எவ்வித நிபந்தனையும் இல்லாமல் தீவிரவாதிகளுக்கு அவர்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றி கொடுக்க நிறைவேற்றி கொடுக்க வேண்டும் என்னும் முடிவிற்கு வந்திருந்தது நேரம் கடத்த கடத்த பிள்ளைகளின் உயிருக்கு பாதுகாப்பு இல்லை நிறைய குழந்தைகள் உள்ளே இருப்பதால் அரசு சார்பில் எந்த ரிஸ்கும் எடுக்க இந்திய அரசாங்கம் தயாராக இல்லை என்று அரசின் சார்பில் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது ஏதாவது அசம்பவிதம் நடந்தால் உலகம் முழுவதும் இந்திய அரசாங்கத்தின் மேல் இருக்கும் மதிப்பே போய்விடும் இதை விரைவிலேயே சுமூகமாக முடிக்க திட்டமிட்ட அரசு எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்று அத்தனை மக்களுக்கும் புரிந்துதான் இருந்தது காவலர்கள் குழுமியிருக்கும் பகுதியில் இருந்து சென்னையின் டிஜிபி தன் குழுவோடு வெளியே வருவதை கண்ட அதியன் அவரிடம் சென்று சார் பசங்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லாம என்னால் இந்த பிரச்சனையை சரி செய்ய முடியும் என்றான் அதை கேட்ட அத்தனை காவலர்களும் ஏதோ ஒரு அறைக்கு பெருமைக்காகவோ யூடியூப் சேனலுக்காகவோ தங்களிடம் வம்பு செய்ததாக நினைத்து சிரித்தார்கள் இறுகிய முகத்தோடு நின்றிருந்த டிஜிபி என்ன தம்பி உள்ளே இருக்கிறது என்ன உன் தாத்தனா பேசி சமாதானம் பண்ண அவங்க இன்டர்நேஷ்னல் டெரரிஸ்ட் எந்த குழந்தைக்கும் எதுவும் ஆகக்கூடாதுன்னு நாங்களே பயந்துட்டு இருக்கிறோம் நேரங்காலம் தெரியாமல் காமெடி பண்ணாமல் போயிடு இல்லைன்னா உன்னை பிடிச்சி உள்ளே போட்டு முட்டிக்கு முட்டு தட்டிடுவேன் என்றார் இல்லை சார் என்னால் அத்தனை பிள்ளைகளையும் சின்ன கீரல் கூட இல்லாமல் காப்பாற்ற முடியும் நான் உண்மையைத்தான் சொல்கிறேன் என் கையில் எந்த வெப்பனும் இல்லாமல் வெறும் கையோடு உள்ள போகிறேன் என்னை நம்புங்க என்று கெஞ்ச ஆரம்பித்தான் இடியட் இந்த லூசை கொண்டு போய் ரெண்டு நாள் ஜெயிலில் போடுங்க என்று உத்தரவிட்டவர் முன்னேறி செல்ல அது என் அவர் கால்களை பிடித்து கொண்டு ப்ளீஸ் சார் எனக்கு ஒரே ஒரு தடவை சான்ஸ் கொடுங்க என்னால் முடியும் என்று கத்தி கதற ஆரம்பித்தார் டிஜிபி தன் அனுபவத்தில் பல நூறு குற்றவாளிகளையும் பல்லாயிரம் நல்லவர்களையும் பார்த்திருப்பவர் அவருக்கு அதிக முகத்தில் எந்த ஒரு திருட்டுத்தனமும் இருப்பதாகவே தோன்றவில்லை ஆனால் அதற்காக அவன் கேட்டவுடன் உள்ளே அனுப்பிவிட முடியுமா வேலை நேரத்தில் தொல்லை செய்யும் இவனை எப்படியாவது விலைக்கு வைக்க வேண்டும் என்ற மட்டிலேயே அவர் எண்ணம் இருந்து கொண்டிருந்தது அவர் பொறுமையை சோதிக்கும்படியாக அது என் நடந்து கொண்டதில் வெகுண்டு எழுந்தார் டிஜிபி அவன் போட்ட சத்தம் கேட்டு சுற்றி இருந்த அத்தனை மீடியாக்களும் தத்தமது கேமராவை அவன் புறமாக திருப்பியது யாரோ ஒரு இளைஞன் டிஜிபியின் கால்களை பற்றி கதறுவதும் மற்ற காவலர்கள் அவனை பிடித்து எழுப்பதுமாய் அங்கே ஏதோ ஒரு தள்ளுமுள்ளு நெகிழ்ந்து கொண்டிருந்தது டிஜிபி மீடியாக்களை சமாளிக்கும் விதமாய் நத்திங் உள்ளே இருக்கிற ஒரு குழந்தையோட ரிலேஷன் இவர் நீங்கள் வாங்க சார் நம்ம பேசிக்கலாம் என்று அதியனை தரதரவென்று இழுத்துக்கொண்டு மீண்டும் காவலர்கள் படை குழுமியிருக்கும் பகுதிக்குள் சென்றார் டிஜிபி
மீடியாக்கள் தொட முடியாத தூரத்திற்கு வந்ததும் நாங்கள் இங்கே என்ன நிலைமையில் இருக்கோம்னு தெரியுமாடா உனக்கு ஒழுங்காக வாயால் சொன்னால் கேட்க முடியலையா நூற்று கணக்கான குழந்தைங்க உள்ள சிக்கி இருக்கிறாங்க அவங்கள காப்பாத்த அப்படி என்னடா பிளான் வச்சிருக்க நீ என்று கர்ஜித்தா எங்கிட்ட எந்த பிளானும் இல்லை என்றதும் டிஜிபி பொறுமையை துறந்து கையில் லத்தியை எடுத்துக்கொண்டு அப்புறம் வேற என்ன இருக்கு என்றார் ஒரு அதி பயங்கரமான வெப்பன் இருக்கு என்று அதியன் தன் வாட்சை கண் மோடுக்கு மாற்றி காட்டும் காட்டினான் மாயம் போல் வாட்ச் உருமாறியதில் டிஜிபி உள்பட அத்தனை கண்களும் ஆச்சரியத்தில் விரிந்து போயின அதியன் அதை தன் விருப்பத்திற்கு ஏற்றபடி விதவிதமாய் மாற்றி காண்பித்தான் இது என்னது நீ யாரு மேஜிக் பண்றவனா இல்லை சயின்டிஸ்டா என்று அவர் ஏகப்பட்ட கேள்விகள் கேட்க அதியன் எனக்கு இது என்னன்னே தெரியாது சார் வாட்ச் தான்னு கீழே கிடந்ததை எடுத்து போட்டேன் அப்ப இருந்து ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உயிரை கையில் பிடிச்சுக்கிட்டு சுத்துறேன் இதில் இன்னும் எவ்வளவு ஸ்பெசிலிட்டி இருக்குன்னு கூட எனக்கு தெரியாது என்றார் டிஜிபி அவன் கையை பற்றி முன்னும் பின்னும் திருப்பி பார்த்தார் அது என்ன மாதிரியான உலோகம் கொண்டு செய்த பொருள் என்று அவராலும் யூகிக்கவே முடியவில்லை நிறத்தை கடத்தாத டிஜிபி நீ நினைக்கிற மாதிரியெல்லாம் உருமாறுதே அதால் இந்த பில்டிங்கோட ப்ளூ பிரிண்டை காட்ட முடியுமா என்று கேட்டார் அவர் சொன்னதை அவனும் வாட்சியிடம் கேட்க அடுத்த கணமே அவர்களின் முன் ஒட்டுமொத்த கட்டிடத்தின் ப்ளூ பிரிண்டும் ஒரு முழு அளவிலான வரைபடமாய் ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்தது அதில் குழந்தைகள் இருக்கும் இடமும் தீவிரவாதிகள் இருக்கும் இடமும் தனிப்பட்டு காட்சி தர டிஜிபி கொண்ட மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை அவருக்கு அது என்மேல் அபரிமிதமான நம்பிக்கை உருவானது அதி விரைவாக செயல்பட்டு முதலமைச்சரிடம் அனுமதி வாங்கியவர் அதியனிடம் உன்னை உள்ள விட சொல்லி சிஎம் ஆர்டர் கொடுத்துட்டாரு நூறு கோடி பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு மூணு டெரரிஸ்டையும் நீ தான் உள்ள கூட்டிகிட்டு போகணும் பட் உன் உயிருக்கு நாங்கள் கேரண்டி கிடையாது தீவிரவாதிகள் தப்பிச்சாலும் பரவாயில்லை எக்காரணத்தை கொண்டும் அந்த குழந்தைகளுக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாது தேவையில்லாமல் எதையாவது பண்ணி பசங்க உயிரை ரிஸ்க்கில் தள்ளிடாத என்று ஏகப்பட்ட முறை வார்னிங் கொடுத்து தயார்படுத்தினார் மறுபுறம் ஒரு பெரிய கண்டெய்னரில் மூன்று தீவிரவாதிகளும் பயங்கர பாதுகாப்போடு வந்து இறங்கினர் அது என் கையில் நூறு கோடி ரூபாய் பணப்பை கொடுக்கப்பட்டது தீவிரவாதிகள் நெஞ்சை நிமித்து கொண்டு நடக்க அதியனுக்கு மட்டும் குண்டு தொலைக்காத உடைகள் மாட்டிவிடப்பட்டது மூன்று தீவிரவாதிகளும் அதியனும் பள்ளி கட்டிடத்திற்குள் நுழைந்தனர் நுழைவு பகுதியில் தயாராக நின்றிருந்த ஒரு தீவிரவாதி அதியின் உடலில் சோதனை செய்துவிட்டு ஆயுதம் எதுவும் இல்லை என்றதும் உள்ளே அனுப்பினான் அது என் ஆயுதமின்றி வருவதால் இன்ன பிற தீவிரவாதிகள் இந்திய அரசு அஞ்சி விட்டதாகவே முடிவு செய்து கொண்டனர் ஜெயிலில் இருந்து அழைத்து வரப்பட்ட தீவிரவாதிகள் தனது குழுவோடு இணைந்து விட்டதால் அசால்ட்டாகவே நடந்து கொண்டனர் நால்வரும் பள்ளியின் மையப்பகுதியில் இருக்கும் ஒரு இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர் ப்ளூ பிரிண்டை பார்த்துவிட்டு வந்திருந்த அதியனுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இந்த இடம்தான் தீவிரவாதிகளுக்கு இப்போதைக்கான முதன்மை பகுதி என பள்ளியின் முதலாம் தளத்தில் குழந்தைகள் அனைவரும் இரண்டு தீவிரவாதிகளின் கட்டுப்பாட்டில் அமர வைக்கப்பட்டிருந்தனர் அவர்கள் கையில் அதிநவீன துப்பாக்கிகள் இருப்பதையும் அது என் முன்பே ப்ளூ பிரிண்ட் வசதியால் தெளிவாக பார்த்து விட்டார் அதனால் அவன் ஒரு அடிமை போல் நடந்து கொண்டான் இங்கிருந்த தீவிரவாதிகளில் இருவர் அது என் கொண்டு வந்த பணப்பையை வாங்கி கொண்டு அவன் கையை தூக்கிபடி மண்டியிட சொன்னார்கள் அது எனும் அவர்கள் சொன்னது அத்தனையையும் அச்சு பிசகாமல் செய்தான் பணத்தை எண்ணுவதற்கு ஒரு ஆள் போனதும் விடுதலையாகி வந்திருக்கும் மூவரின் உடலையும் சோதிக்க இருவர் வந்தனர் விடுதலையான தீவிரவாதிகளில் ஒருவன் டே நாங்கள் நல்லா தான் இருக்கோம் போலீஸ் எங்கள் உடம்பில் எதையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலை சீக்கிரமே இங்கிருந்து எப்படியாவது கிளம்பிடணும் என்று சந்தோஷமாய் சொன்னான் அது என்னை துப்பாக்கி முனையில் கட்டுப்படுத்தி வைத்திருந்தவன் இவனை என்னடா பண்ணுறது என்றான் பசங்களோடு சேர்த்து முடிச்சிடுவோம் என்றான் இன்னொருவன் பணம் சரியாக இருப்பதாய் தகவல் வர பள்ளிக்கு பெண்புறம் தீவிரவாதிகள் கேட்ட வாகனங்களும் வந்துவிட்டது அனைத்தும் சுமூகமாக நகர்கிறது என்று எண்ணி அவரவர் வேலைகளை செய்ய துவங்கினர் அத்தனை பேரும் முழு மூச்சாய் செயல்படும் நொடிக்காக காத்திருந்த அது என் ஷூட் என்று உறக்க கத்த அடுத்த கணமே அத்தனை தீவிரவாதிகளின் உடற்கொள்ளும் மின்சாரம் பாய்ந்தது மின்சாரம் தாக்கி அடுத்த கணமே தீவிரவாதிகள் அனைவரும் நின்ற இடத்திலேயே மயங்கி சரிந்தனர் பயந்து அழுது களைத்து போயிருந்த குழந்தைகளிடம் சென்ற அதியன் குட்டீஸ் கெட்ட பசங்க எல்லாரும் ஓடி போயிட்டாங்க நீங்க ஹாப்பியா வீட்டுக்கு போகலாம் வாங்க வாங்க என்றதும் அவன் அன்னை தேடிய பிள்ளைகள் சிறகில்லா பட்டாம்பூச்சி போல பாய்ந்து அடித்து கொண்டு வெளியே ஓடி வந்தனர் 
கட்டிடத்திற்கு வலதுபுறம் ஒரு குடில் அமைத்து அமர்த்தி வைக்கப்பட்டிருந்த பெற்றோர்கள் அம்மா அப்பா என்ற அலறலோடு பிள்ளைகள் ஓடி வருவதை கண்டதும் உயிர் பெற்ற உடலாகினர் அள்ளி அனைத்து முத்தமிட்டு ஆறுதல் சொல்லி அன்பை பொழிந்து என்று அவர்கள் தங்களுக்கு மட்டுமே உரிய உலகில் சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தனர் காவலர்கள் கூட பிள்ளைகள் பத்திரமாக திரும்பி வருவதை கண்டதும் ஓர் நொடி உலகம் மறந்து ஆனந்த கூத்தாடினர் டிஜிபி பொறுப்பாய் செயல்பட்டு கட்டிடத்திற்குள் மயங்கி விழுந்திருக்கும் தீவிரவாதிகள் அனைவரையும் சிறையில் அடைக்க ஏற்பாடு செய்தார் கூடவே பிள்ளைகளையும் பெற்றோரையும் அவசர அவசரமாய் அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தும் ஏற்பாட்டில் கவனமானார் அத்தனையையும் செய்து முடித்துவிட்டு அமைதியாய் அமர்ந்திருக்கும் அதியனை காண்கையில் டிஜிபி கண்ணில் ஆனந்த கண்ணீர் வராதது ஒன்றுதான் குறை மீடியாக்களோ உள்ளே என்ன நடந்தது என்று தெரியாமல் திகைத்து போய் நின்றிருந்தனர் அதியனின் முகம் அத்தனை கேமரா விழும் பதிவாக அவனை அப்படியே கமிஷனர் ஆபீஸிற்கு தூக்கி சென்றது காவலர்கள் குழு அவன் அறியாமலேயே டிஜிபி அவன் வீட்டு பாதுகாப்பிற்காக சிலரை நியமித்து விட்டார் அவன் முகம் லைவ் டெலிகாஸ்டில் ஒளிபரப்பானதால் அவனை தெரிந்த அத்தனை பேரும் அடுத்தடுத்து அவன் எண்ணுக்கு அழைப்பு விடுத்தனர் அது என் செல்போன் சுவிட்ச் ஆஃப் செய்த டிஜிபி என்ன நடந்தது உன்னால் எப்படி எல்லோரையும் ஒரே நேரத்தில் கரண்டு ஷாக் வச்சு மயக்கமட வைக்க முடிந்தது உனக்கு மேல் ஃப்ளோர் உனக்கு மேல் சாரி உனக்கு மேல் ஃப்ளோர் மேலே இருந்தவன் கீழே வாசலுக்கு காவலுக்கு நின்னவன் பக்கத்து ரூமில் பணத்தை எண்ணினவன்னு எல்லோரையுமே மயங்க வச்சுட்டியே எப்படி போதா குறைக்கு அவங்க கிட்ட பாம் வேறு இருந்ததே அதையும் அதே நேரத்தில் செயல் இழக்க வச்சிருக்க எப்படி இதெல்லாம் என்று ஆர்வம் பொங்க கேள்விகளாய் அவனை கேட்டு கொண்டிருந்தார் நீங்கள் உயிர் சேதம் இல்லாமல் பசங்களை காப்பாற்றின போது காப்பாற்றினா போதும்னு நினச்சிங்க நான் தீவிரவாதிகளையும் தப்பிக்க விடக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் பழைய தீவிரவாதிகளை நீங்கள் கண்டெய்னரில் கொண்டு வர ஏற்பாடு செய்யும் பொழுதே நான் என் வாட்ச் கிட்ட என் கண்ணோட கலருக்கு பொருந்தி போகிற ஒரு லென்ஸ் செய்ய சொல்லி கேட்டேன் அந்த லென்ஸ் என் கண்ணுக்கு மட்டும் லைவாக ஸ்கூலோட ப்ளூ பிரிண்ட்டை காட்டுச்சு பப்ஜிக்கே மாதிரி உட்கார்ந்த இடத்துலேருந்தே அந்த பில்டிங்கில் என்ன நடக்குது யார் எங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னு என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது இந்த வாட்சால் கம்ப்யூட்டரை கட்டுப்படுத்த முடியும்னு எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் தீவிரவாதிகள் வச்சுக்கிற பாம் ரிமோட் துப்பாக்கிகள் கட்டுப்படுத்துமான்னு எனக்கு தெரியலை எதுக்கும் முயற்சி செஞ்சு பார்க்கலாம்னு அவங்களோட ஒவ்வொரு ஆ ஆயுதத்திலேயும் கொஞ்சமாக போய் ஒட்டிக்க சொன்னேன் வாட்சி செஞ்சது அவங்க ஆயுதங்களை என்னோட வாய்ஸ் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடிந்தது சப்போஸ் நான் மாட்டிக்கிட்டா கூட ஆயுதங்களை செயல்படாமல் செஞ்சிட்டா குழந்தைகளுக்கு பெருசாக எந்த பாதிப்பும் வராதுன்னு ஒரு எண்ணம் அதனால் அமைதியாக இருந்து அடிக்க முடிவெடுத்தேன் என் கைக்கு பணம் வந்ததும் பயந்த மாதிரியே உள்ளே போனேன் நான் நினச்சதை போலவே என்னை சோதனை செஞ்ச தீவிரவாதி இந்த வாட்சை பெருசாக கண்டுக்கலை அவங்க ஆசைப்பட்டபடி பணம் பழைய தீவிரவாதிகள் வண்டின்னு எல்லாமே வந்ததால் கிட்டத்தட்ட ஜெயிச்சுட்டு தான் நினச்சி கொஞ்சம் அசால்ட்டாக இருந்தானுங்க அவனுங்க எல்லோரோட கைக்கும் வேலை வர்ற ஒரு நொடிக்காகத்தான் நான் அவ்வளவு நேரம் காத்திருந்தேன் என்னை அறியாமல் கூட எந்த குழந்தைக்கும் ஆபத்து வந்துடக்கூடாதே எப்போ எல்லோரும் ஏதாவது ஒரு வேலை செய்ய ஆரம்பித்தாங்களோ அந்த செகண்டே வாட்சை சூட் பண்ணி சூட் பண்ண சொல்லி ஆர்டர் கொடுத்துட்டேன் என் மனசில் இருக்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு சத்தம் இல்லாமல் வேலையை முடிச்சிடுச்சு இந்த வாட்ச் பில்டிங்குக்குள்ளே இருந்த ஆளுங்களை மட்டும் இல்லை பில்டிங்குக்கு பின்னால் இருக்கிற பழைய பாலத்தில் நின்றுக்கிட்டு இருந்த அவங்க ஆட்களும் கரண்ட் ஷாக் அடித்து மயங்கு விழுந்துட்டாங்க டிஜிபி என்னது பில்டிங்குக்கு பின்னாடி வேறு ஆட்கள் இருந்ததா என்று அவசரமாய் தன் இருக்கையில் இருந்து எழுந்திருக்க பதட்டப்படாதீங்க சார் நாம் அங்கிருந்து கிளம்பு முன்னாலேயே உங்கள் டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் அதை பற்றின தகவல் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிட்டேன் என் நேரம் அவங்க அந்த ஆளுங்களை அரெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க என்று சாதாரணமாய் சொன்னான் அதியன் என் டீம் மெம்பர்ஸோட ஃபோன் நம்பர் எல்லாம் உனக்கு எப்படி தெரியும் என்று டிஜிபி குறுக்கு விசாரணை செய்ய இந்த பயலுக்கு அதெல்லாம் சப்ப மேட்ரு சார் அப்புறம் ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட் நாளை பின்ன நான் உங்ககிட்ட எதையாவது சொல்லணும்னு நினச்சா ஃபோன் பண்ணித்தான் பேசுவேன் மெசேஜில் எது வந்தாலும் அது இந்த பைய பார்க்குற வேலை கொஞ்சம் முன்ன பின்ன வார்த்தை விட்டிருந்தா என்ன என்கவுண்டரில் போட்டுறாதீங்க சார் என்றார் நானாவது உன்னை என்கவுண்டரில் போடுறதாவது நீதாம்ப்பா இன்றைக்கி நம்ம நாட்டோட ஹாட் டாபிக் டிவியை பாரு என்று அறையின் மூலையிலிருந்த தொலைக்காட்சியை உயிர்ப்பித்தார் 
அதில் எந்த சேனல் வைத்தாலும் அதியனின் முகமே மின்னியது வளைச்சி வளைச்சி ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கிறாங்க போல இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் நான் ரெண்டு கால் பண்ணிக்கிட்டுமா என் அம்மாவும் என் காதலியும் இந்த நியூஸ் பார்த்து ரொம்பவே பயந்து போயிருப்பாங்க என்று டிஜிபியிடம் கோரிக்கை வைத்தான் அதி அலுவலக தொலைபேசியை அவன் முன் கொண்டு வந்து வைக்க சொன்னார் அவர் முதலில் தன் அம்மாவிற்கு கால் போட்டான் அதியன் அவன் ஹலோ என்றது தான் தாமதம் டே அதி எங்கடா இருக்க டிவியில் உன்னே தாண்டா காட்டிட்டு இருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குடா தம்பி நீ எங்கே இருந்தாலும் வீட்டுக்கு வந்துடுடா என்று அழுதார் அம்மா பயப்படாதீங்க நான் போலீஸ் பாதுகாப்போட பத்திரமாகத்தான் இருக்கேன் என்ன இங்கே ஒரு விஏபி மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லைம்மா இப்போ நான் வெளியில் வந்தால் மீடியா என்னை தேடி வந்து தேவையில்லாத கேள்வி கேட்டு நுங்கு எடுப்பாங்க வீடு ஆஃபீஸ்னு எல்லா இடத்துலையும் கூட்டம் கூடும்னு டிஜிபி சார் சொல்கிறார் இந்த பரபரப்பு அடங்கினதும் அவரே என்னை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து விட்டுடுவார் அது வரைக்கும் நீங்கள் எல்லாரும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாகவே இருங்க என்றான் சரியா என்று அவர் சொல்லு முடிக்கும் முன்பாக கபிலன் வெடுக்கன ஃபோனை பிடுங்கி டே அண்ணா நீ பத்திரமா இருக்கியா என்றான் ம் நான் நல்லா இருக்கேண்டா நீ ரெண்டு நாள் காலேஜ் லீவு போட்டு அம்மா அப்பாவையும் வேலைக்கு போக வேண்டாம்னு சொல்லிடு வீட்டுக்கு வேண்டியது எல்லாமே நீயே வாங்கு அவங்கள யார் கூடவும் பேச விடாதே அப்பாவித்தனமா ஏதாவது உளறிட்டா பிரச்சனையாகிடும் என்றிட தன் அண்ணன் கூற வரும் காரணத்தை புரிந்து கொண்ட கபிலன் சரிடா அப்பாட்ட கொடுக்குறேன் என்று ஃபோனை கை மாற்றினான் அப்பா சாரிப்பா அந்த டைமில் என்னால் எதையுமே நின்று பேச முடியலை அதான் நீங்கள் சொன்னாலும் கேட்காம கிளம்பிட்டேன் என்றான் அதனால் என்னப்பா நீ இத்தனை குழந்தைங்க உயிரை காப்பாற்றி இருக்குன்னு நினைக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குப்பா அம்மாவை நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் நீ ஜாக்கிரதையாயிரு என்றான் சரிப்பா என்று சந்தோஷத்துடன் ஃபோனை வைத்தவன் அடுத்து சிரித்த முகத்துடன் தீட்சினியாவிற்கு ஃபோன் பண்ணினான் ஃபோனை எடுத்ததும் டே அதி எங்கடா இருக்க என்றாள் பதற்றத்துடன் ஐயா கமிஷனர் ஆஃபீஸில் இருக்கிறேன் நீ கவலைப்படாமல் இரு மேபி ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ் இங்கே இருக்க சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் திரும்பி வந்ததும் உன்னைத்தான் முதல்ல வந்து பார்ப்பேன் அப்பப்போ கால் பண்ணுறேன் என்றான் எனக்கு பயமாக இருக்குதுடா உனக்கு எந்த ஆபத்தும் வந்துடக்கூடாதுன்னு சாமிக்கிட்ட வேண்டிட்டு இருக்கிறேன் என்று அழுதான் எல்லாம் தெரிஞ்சு நீயே இப்படி பயப்படலாமா தைரியமாயிரு சீக்கிரம் வந்துடுவேன் எல்லோரும் பார்க்குறாங்க வச்சுடுறேண்டி என்று பொத்தாம் பொதுவாய் சமாதானப்படுத்திவிட்டு ஃபோனை வைத்தான் அனைத்தும் சுபமாய் முடிந்த பிறகு அதியனை சுற்றி ஒரு குழு அமர்ந்தது அதில் டிஜிபி ஒருவரை தவிர வேறு எவரையும் அது எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் அவர்களின் வயதும் பார்வையும் அவர்களது பதவியின் பலத்தை அது எனக்கு எடுத்து உணர்த்த பொத்தம் பொதுவாய் அனைவருக்கும் ஒரு வணக்கம் வைத்தார் ஒரு வருஷம் நீ செஞ்சது எல்லாத்துக்கும் காரணம் முன் வாட்சினு சொல்றியா என்று கட்டன் ரைட்டாக பேசினார் ஆமாம் சார் அது எனக்கு நம்ம சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தான் கிடைச்சது அதுக்கப்புறம் நான் அதை தூக்கி எரிஞ்சாலும் ஹச்சிட்டாக்கு மாதிரி அது என்னை விடவே மாட்டேங்குது என்றான் நீ சொல்கிற எதுவும் நம்புகிற மாதிரி இல்லையேப்பா எங்கே அந்த வாட்சை கூட பார்க்கலாம் என்று வாங்கி அதை திருப்பி திருப்பி பார்த்தார் ஒருவர் பார்த்தா சாதாரணமாக தானே தெரியுது இது உன்னை ஃபாலோ பண்ணி வருமா என்றார் ஆமாம் சார் என்று அவன் சொல்லி முடிக்கும் முன்பாக அவர் தனக்கு அருகில் இருந்த ஜன்னல் வெளியே வாட்சினை தூக்கி எறிந்தார் வீசிய வேகத்தில் அது கீழே தரையில் விழுவது அவர் கண்களுக்கு தெல்ல தெளிவாய் தெரிந்தது அது என் அவர் செய்கையால் சிறிது முகம் மாறாமல் அமர்ந்திருக்க அவனை நோக்கி அவர் ஒரு அடிதான் வைத்திருப்பார் வாட்ச் மீண்டும் பறந்து வந்து அவன் கைகளை கட்டி கொண்டது அங்கிருந்த அனை அத்தனை பேரும் அதை அதிர்ச்சியுடன் பார்த்து கொண்டிருக்க அவரோ அதை வாங்கி தன் காலுக்கு கீழே வைத்து மிதித்து உடைத்தார் அது என் இப்படி செய்யாதீங்க அந்த வாட்ச் கோபப்பட்டா திருப்பி அட்டாக் பண்ணும் என்று சொல்லி முடிக்கும் முன்பாக தன்னை மிதிப்பவரின் காலை பிடித்து தழுகைகளாக தொங்க விட்டது அந்த வாட்ச் பாய்ந்து ஓடி வந்த அதியன் அவரை பிடித்து கொண்டு இவரை விடு இவரை விடு என்று கத்த மற்ற அனைவரும் உதவிக்கு ஓடி வர சில நிமிடங்கள் அவ்விடமே களை பெறப்பட்டது முழுதாய் மூன்று நிமிடங்கள் கழித்தே வாட்ச் தன்னை மிதித்தவரை தரையில் இறக்கிவிட்டது தப்பித்தோம் பிழைத்தோம் என்று பின்னால் நகர்ந்தவர் மறுபடியும் அந்த வாட்சை பார்க்கவே பயந்து போனார் டிஜிபி இதுக்குத்தான் நான் நேரடியாக பார்த்தேன் ஸ்ட்ரைட்டாக அடுத்த ஸ்டெப் போயிடுங்கன்னு சொன்னேன் இப்போவாவது நான் சொல்கிறதை கேளுங்க என்றார் மற்றொருவர் எடுத்தோம் கௌத்தோம்னு முடிவு செய்ய முடியாது சார் மெடிக்கல் டீம் டெஸ்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் என்று அந்த குழு உறுப்பினர்கள் கராராய் பேச 
டிஜிபி வேறு வெளியில்லாமல் அமைதியாக அமர்ந்தார் மருத்துவ குழு உள்ளே வரவும் அது என் சார் வாட்ச் ரொம்ப கோபமாக இருக்கு இப்போதைக்கு எதுவும் வேண்டாம் சார் ஒரு அரை மணி நேரம் கேப் விட்டு டெஸ்ட் எடுங்க சார் என்றார் அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாதுப்பா என்று சமாளித்த குழு உறுப்பினர்கள் மருத்துவர்களை பார்த்து போய் உங்கள் வேலையை பாருங்க என்று உத்தரவிட்டனர் மருத்துவர்கள் குழு அவன் அருகே சென்று இன்ஜெக்ஷனை கையில் எடுத்தனர் அவ்வளவுதான் அந்த வாட்ச் கிளவுஸாக மாறி எதிரில் இருந்தவர் கழுத்தில் கை வைத்து அப்படியே ஒரு அடி உயர்த்திற்கு தூக்கிவிட்டது மாட்டிக்கொண்ட நபர் பயந்து போய் கத்தி கதறிட அதி பதறியபடி விடு விடு என்று தன் வலது கையை இடது கையால் அடித்து பார்த்தான் அப்போதும் அது அடங்காமல் சீர அவனை சுற்றி இருந்த மற்ற மருத்துவ குழு ஆட்கள் விட்டால் போதும் என்று வெளியே ஓடிவிட்டனர் டிஜிபி முட்டாள்தனமா பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னா கேட்குறீங்களா சார் அந்த பையனை பார்த்தா பொய் சொல்ற மாதிரியா இருக்கு அவன் என்ன சொல்ல வர்றான்னு ஒரு தடவை காது கொடுத்து தான் கேளுங்களேன் என்று அது எனக்கு ஆதரவாக சத்தம் போட்டார் அனைவரும் இம்முறை டிஜிபியின் குரலுக்கு செவிசாய்த்து அமைதி காத்தனர் சுற்றுச்சூழல் அமைதியான பிறகு வாட்ச் அந்த ஆளை தூக்கி தூர எரிந்திற்று மயிர் இலையில் மரணத்தை தொட்டு திருப்பியவன் செய்து வைத்த சிலை போல விழுந்த இடத்திலேயே கிடந்தான் கண்களை திறந்தபடி படுத்து கிடப்பவனை அவன் சகாக்கள் இருவர் வந்து வெளியே அழைத்து சென்றனர் டிஜிபி ஏன் தம்பி இது இப்படியெல்லாம் செய்யுது என்று கேட்டார் யாராவது என்னை அட்டாக் பண்ண வந்தா இப்படி செய்யும் சார் மற்றபடி வேற யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாது அப்புறம் எப்படி தாம்பா நாங்கள் உன்னை டெஸ்ட் பண்ணுறது எனக்கும் தெரியலையே சார் எதுக்கும் நாளைக்கு வரைக்கும் எதுவும் செய்யாதீங்க அதுக்கப்புறம் நானே உங்களை கூப்பிட்டு டெஸ்ட் எடுக்க சொல்கிறேன் என்றான் அது ஏன் அவன் சொல்வதை கேட்டதும் அந்த பெரிய மனிதர்கள் அனைவரும் தங்களுக்குள் கூடி இரகசிய குரலில் குசுகுசு என பேசினார்கள் பிறகு டிஜிபி அதிகனிடம் வந்து எங்களுக்கு உண்மையில் நம்பிக்கை இருக்குது தம்பி ஆனால் இந்த வாட்ச் மேலே நம்பிக்கை இல்லை உன் முகம் இப்போ எல்லோருக்குமே தெரியும் அதனால் இனிமே நீ வெளியில் எங்கேயும் போக வேணாம் கெட்டவங்க கைக்கு இவ்வளவு பெரிய ஆயுதம் போச்சுன்னா அவங்களால் ஒரு நாட்டையே சுலபமாக அழிக்க முடியும் நான் சிஎம் கிட்ட பேசி உனக்காக ஒரு வேலையும் உன்னை தங்க வைக்கிறதுக்கான ஏற்பாடுகளையும் கேட்டுட்டு வரேன் என்றார் அவர் சொல்ல வந்த விஷயத்தின் வீரியம் புரிந்ததும் அது என் சார் நான் தனி ஆள் இல்லை அம்மா அப்பா தம்பி எல்லாரும் என்னை நம்பித்தான் இருக்கிறாங்க இதனால் அவங்களுக்கு ஏதாவது என்று அவன் எழுக்க தெரியும்ப்பா நீ இங்கே வர முன்னாலேயே உன் வீட்டுக்கு நான் பாதுகாப்புக்கு ஏற்பாடெல்லாம் செஞ்சிட்டேன் சிஎம் கிட்ட பேசினதும் அவங்களையும் கூட்டிட்டு வந்துடலாம் அது வரைக்கும் அவங்களுக்கே விஷயத்த சொல்லாதப்பா என்று பக்காவாக ஸ்கெட்ச் போட்டு கொடுத்தார் அதியனுக்கும் அவர் சொல்வதே சரி என்று புரிய சம்மதமாய் தலையசைத்தான் அடுத்த நாளே அவன் குடும்பத்திற்கு பாதுகாப்பு முறைகள் உடனான ஒரு வீடு தரப்பட்டது அதியனுக்கு தமிழக காவல்துறையின் கீழ் ஒரு பெரிய பதவி தரப்பட்டது மேற்கொண்டு அந்த வாட்சை வைத்து அவன் என்னவெல்லாம் செய்ய முடியும் என்று சோதித்து பார்க்க பயிற்சியாளர்களும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் கபிலனுக்கான வகுப்புகள் கூட சில நாட்களுக்கு ஆன்லைனில் நெறிப்படுத்தப்பட விஷயத்தின் வீரியம் அவன் அப்பா அம்மாவிற்கும் புரிய துவங்கியது கபிலன் டே அதியா உனக்கு இவ்வளோ பெரிய வீடு கொடுத்துருக்காங்களா மாடி வீடு ஸ்விம்மிங் ஃபூல் கார்டன் வீடு செம்ம கலக்கா இருக்குடா மாடியில் இருக்கிற பெரிய ரூம் எனக்கு தான் ஏற்கனவே கச்சு போட்டு வச்சுட்டேன் யாருமே கேட்கக்கூடாது பார்த்துக்கோங்க என்றான் அது என் அது எனக்குடா இனிமே எனக்குடா மாட்டேன்னு சொன்னேன் எக்கு தப்பா எதையாவது போட்டு கொடுத்துடுவேன் என்று அச்சுறுத்தினான் கபிலன் இந்த நாய் செஞ்சாலும் செய்யும் என்று எண்ணிய அதி அங்கே பே இருக்கு ராத்திரி ஆனதும் நாலு காலில் நடந்து வரும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணு என்றான் கடுப்புடன் பேயா இருந்தாலும் நாங்கள் லவ் லெட்டர் கொடுப்போம்டா என்று சரிக்கு சரியாய் மல்லு கட்டினான் கபிலன் கிரகலட்சுமி எடு விளக்கமாத்த லவ் லெட்டர் தருவானாம்ல என் பிள்ளைய பார்த்து எப்படி நடந்துக்கணும்னு கற்றுக்கோடா என்று இடை புகுந்தார் ஆமாம் அவன் ரொம்ப பரம யோக்கியம் நீங்கள் தான் மெச்சிக்கணும் என்று முணுமுணுத்தான் கபிலன் அவன் யோக்கியன் தாண்டா நம்ம தெருவில் உன் காலேஜில் எங்கள் ரெண்டு பேரோட ஸ்கூல்னு எல்லா இடத்துலையும் என் புள்ள பிராணம்தான் ஓடுது என்று அதியனின் நெற்றியை வழித்தெடுத்து திருஷ்டி கழித்தார் கபிலன் அதியா இதுக்கு முன்னால் அம்மாவை இவ்வளவு சந்தோஷமாக நான் பார்த்ததே இல்லை எல்லாரும் உன்னை பாராட்டவும் அவங்களுக்கு பெருமை தாங்கலை அது என் என் பிள்ளை தான்னு 
நம்ம தெருவில் செம்ம சீனு போட்டாங்க தெரியுமா போகிற போக்க பார்த்தா நீ என்ன விட பிரபலம் ஆகிடுவ போலையே என்று வாய் ஓயாமல் பேசி தித்தா எப்போதும் இருவரையும் சத்தம் போடும் தனிகாச்சலம் கூட இன்று சந்தோஷ மிகுதியால் எதுவுமே சொல்லவில்லை தன் குடும்பத்தினர் சந்தோஷம் கண்டு அது எனக்கும் அன்று மனம் நிறைந்து போயிருந்தது அதே சந்தோஷத்தோடு தன் காதலிக்கு தொடர்பு கொண்டான் இரண்டு நாட்களாக நிகழ்ந்த அனைத்தையும் அவன் தன் காதலியிடம் ஒப்புவிக்க அனைத்தையும் காது கொடுத்து கேட்ட தீட்சன்யா அப்போது உன்னை இனிமே என் பக்கத்து சீட்டில் பார்க்க முடியாதடா என்றாள் சோகமாய் வேலை மாறினா காதல் மாறுமாடி என்று பாகாய் உருகி போனான் ஆனாலும் இனிமே உன் கூட நான் காஃபி குடிக்க முடியாதுல்ல நீ தினமும் நாலு தடவை என்னை சமாதானம் பண்ணுவ அதெல்லாம் கிடைக்காதுல்ல என்று ஏக்கமாய் கேட்டாள் யார் சொன்னால் கிடைக்காதுன்னு அதெல்லாம் இங்கேருந்தே செய்வேண்டி என் செல்லக்குட்டி உன்னை எவ்வளவு சீக்கிரமா அவ்வளவு சீக்கிரமா விற்றுவேன் நீ நினைச்சியா என்றான் அதுவும் நீ பக்கத்தில் இருந்து பேசுகிற மாதிரி இருக்காதுடா இப்போவே எனக்கு அழுகையாக வருது தெரியுமா என்று சொல்லி முடிக்கும் போது அவள் குரல் உடைந்து போனது ஏய் அழுவரியா என்னடி இப்படி சின்ன பிள்ளை மாதிரி பண்ணுற தீட்சணியா அழாதடி பேசாமல் நீயும் இங்கே வந்துடுறியா கூட்டிகிட்டு போறியா அதி ம் அம்மாட்ட நைட்டு பேசுகிறேன் அழாம தூங்கு காலையில் வரைக்கும் காத்திருக்கணுமா கனவுல வருவேன் நிறைய தருவேன் போய் படுத்து தூங்கிடி செல்லம் என்று குழந்தை போல அவளை தேர்ச்சி அனுப்பினான் அன்றைய இரவே அவளது ஆசை கிணங்கி தன் பெற்றோரிடம் தங்களது காதல் கதையை வெளிப்படுத்தினான் அதியன் தீட்சுவின் புகைப்படத்தை பார்த்ததுமே அவள் அழகில் மயங்கிய கிரகலட்சுமி தன் மகன் காதலுக்கு பச்சை கொடி காட்டிவிட்டார் அப்பா முதலில் முகத்தை சுருக்கினாலும் அதியன் தங்கள் இருவருக்குமான பழக்கத்தை விளக்கியதன் மூலம் தீட்சன்யா தன் மகனின் நல்லது கெட்டது அனைத்தையும் அனுசரித்து செல்கின்றாள் என்ற புரிதல் வர சம்மதமாய் தலையசைத்தார் அதியன் உங்களுக்கு ஓகேனா இப்போவே அவங்க வீட்டில் பேசி அவளையும் இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து வச்சுக்குவோம் அம்மா என்றான் இந்த மாதம் சரியில்லைப்பா இன்னும் இருபது நாளுக்கு எந்த நல்ல விஷயமும் பேசக்கூடாதுன்றது நம்ம சம்பிரதாயம் என் மகனோட வாழ்க்கை முழுக்க வரப்போகிற பொண்ணை ஒரு நல்ல நாளில் போய் பார்க்கணும்னு அம்மா ஆசைப்படுறேன்ப்பா இருபது நாள் தானே கொஞ்சம் பொறுத்து கொடா என்று அதியனின் தலையை வருடி செல்லம் கொஞ்சினார் கிரகலட்சுமி இருபது நாளில் என்ன நிகழ்ந்துவிடும் எனும் எண்ணத்தோடு அவனும் சம்மதித்தான் ஆனால் வரப்போகும் இந்த இருபது நாட்கள் தான் அவன் வாழ்வையே புரட்டி போடப் போகின்றது அத்தியாயம் பத்து அடுத்த இரண்டு நாட்களிலேயே அதியனிடம் ஏதோ சூப்பர் ஹீரோ சக்தி இருக்கிறது என்ற செய்தி நாடு முழுவதும் காட்டுத்தீ போல பரவிற்று அவனை தெரிந்தவர்கள் அனைவரும் அவனோடு சோசியல் மீடியா மூலம் பேச முற்பட்டார்கள் ஆனால் அவனுக்கு அதற்கான அனுமதி தரப்படவில்லை டிவி சேனல்கள் அனைத்தும் டிஆர்பிக்காக அதியனை பற்றி அவன் படித்த ஸ்கூல் வசித்த வீதி வேலை செய்த ஆபீஸ் என்று தேடி தேடி பேட்டி எடுத்து தள்ளியது தெருக்கோடியில் இருக்கும் பெட்டிக்கடையில் நின்று அவன் கடலை மிட்டாய் சாப்பிட்டது கூட முக்கிய செய்தி ரேஞ்சிற்கு பில்டப் கொடுத்து பேசப்பட்டது இரவு நேர கூர்கா கூட அதியனை தனக்கு நன்றாக தெரியும் என்று கெத்து காட்டி பேசிட கிரகலட்சுமிக்கும் தனிகாசிரத்திற்கும் தங்கள் பிள்ளைக்கு குறைந்த நேரத்தில் இவ்வளவு பெரிய புகழ் வருவது சரியா என்ற பயம் வந்தது அதியின் போன் எந்நேரமும் அணைத்து வைக்கும்படியே இருந்தது அது அவனுக்கும் திட்சுவுக்கும் இடையே மிகப்பெரிய பள்ளத்தினை உருவாக்கிவிட்டிருந்தது ஆனாலும் அவன் சும்மா இருக்கவில்லை இக்காலத்து இளைஞன் இல்லையா கிடைக்கும் கேப்பில் எல்லாம் கெடா வெட்டி கொண்டுதான் இருந்தார் ஆரம்பம் முதலே அவனுக்கு ஆதரவு தரவும் டிஜிபியும் இந்த வயது கோளாறு விஷயங்களை பெரிதுபடுத்த விரும்பாததால் அது என்னை இதில் மட்டும் யாரும் கட்டுப்படுத்தவில்லை அனைத்தும் சுமூகமாக போய்கொண்டிருந்த வேளையிலே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் திடீரென நெருப்பு பரவுவதாக அரசுக்கு அவசர தகவல் வந்தது நெருப்பின் வேகமும் உக்கிரமும் அபரிமிதமாக இருந்த காரணத்தினால் அரை மணி நேரத்திற்கு உள்ளேயே பல சதுர கிலோமீட்டர் அளவிற்கு நெருப்பு பரவிவிட்டது காட்டுப்பகுதி என்பதால் தீயணைப்பு வீரர்கள் உள்ளே புகுந்து நெருப்பை அணைக்க இயலாது ஆரம்ப பகுதியில் இருக்கும் சின்ன காடு மட்டுமே இப்பொழுது ஆபத்திற்குள் சிக்கி இருக்கிறது இதே போல நெருப்பு தொடர்ந்து பரவினால் சில கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கும் பெரிய காடும் நெருப்பின் கரங்களுக்கு சென்றுவிடும் அப்பகுதியில் ஏகப்பட்ட மலைவாழ் மக்கள் ஆங்காங்கே கிராமம் அமைத்து வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பது தெரிந்த முதலமைச்சர் 
என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் குருட்டு நம்பிக்கையோடு அதியனிடமும் விஷயத்தை போட்டு வைத்தார் அவனும் அவனுக்கென்ன டிஜிபி உருவாக்கிய குழுவும் ஹெலிகாப்டர் உதவியோடு விரைந்து அவ்விடத்திற்கு சென்றனர் கண் எதிரே ஒரு பெரும் காடு பற்றி கொண்டு எறிவதை பார்த்த அதியன் அதன் பிரம்மாண்ட கோர தாண்டவத்தை கண்டு ஸ்தம்பித்து போய் நின்றிருந்தார் அதியனை ஒழுக்கிய ஃபாரஸ்ட் ஆபீசர் இந்த இடத்துல தண்ணி ரொம்ப குறைவு வடக்கு பக்கமா இருக்கிற அந்த கருப்பு மலைக்கு பின்னால ஒரு சின்ன ஆறு ஓடுது அதுல நீர் வரத்து இப்போ நல்லா இருக்குது அந்த தண்ணியை இந்த பக்கம் இழுத்து பாய்ச்சினா ஓரளவுக்கு நம்மளால நெருப்பை கட்டுப்படுத்த முடியும் ஆனா அது அவ்வளவு சுலபம் இல்லை எப்படியாவது நம்ம பெரிய காட்டுக்கு நெருப்பு பரவாம தடுக்கணும் நம்மளை மீறி நெருப்பு பரவிட்டா இந்த வருஷத்தோட மிகப்பெரிய சேதாரம் இதுவாகத்தான் இருக்கும் உங்களால அந்த மலைக்கு பின்னால இருக்கிற தண்ணிய இங்கே கொண்டு வர மாதிரி ஏதாவது செய்ய முடியுமா என்றார் அவர் கை காட்டிய திசையில் திரும்பி பார்த்த அதியன் இன்னும் மிரண்டு போனான் காரணம் அந்த மலையே கிட்டத்தட்ட பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்தது அந்த மலைக்கு பின்னால் ஓடும் சின்னம் சிறு ஆற்றிலிருந்து எப்படி இந்த நெருப்பை அணைக்கும் அளவு தண்ணீரை கொண்டு வருவது இந்த சின்னஞ்சிறிய வாட்ச் எவ்வளவு தண்ணீரை அள்ளி கொண்டு வரும் இது எடுத்து வரும் நீரை கொண்டு எப்போது நெருப்பை அணைத்து என்றைக்கு மலைவாழ் மக்களை பாதுகாப்பது என்று புரியாமலே குழம்பி போனான் முடியாது என்று தெரிந்த பிறகும் முயற்சிக்காமல் இருப்பதே மூடத்தனம் இல்லையா ஆனால் ஒரு முறை முயற்சி செய்து பார்க்க முடிவெடுத்து விட்டான் அதியன் தன் வாட்சிடம் இங்கே பாறையின் இந்த இடம் முழுக்க நெருப்பாக இருக்கு இது கொஞ்ச நேரத்துல நிறைய பேரோட உயிரை குடிக்க போகுது நீ எப்படியாவது இதை கட்டுப்படுத்த ட்ரை பண்ணு என்று உத்தரவிட்டான் அது என் கையில் இருந்து வாட்ச் கீழே இறங்கியது அத்தனை பேரும் அது ஒரு ரோபோட் போல தனியாக செயல்படுவதை கண்டு தமது வேலையை நிறுத்திவிட்டு அதை வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பித்தனர் வாட்ச் உருவத்தில் இருந்து ஒரு உருண்டை பந்து போல மாறியது அடுத்து பெரிய பலூன் போல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விரிந்தது மரம் செடி நெருப்பு பாறை என்று அனைத்தின் மேலும் பாகுபாடின்றி விரைவி பரவிய அது நெருப்பு படந்திருக்கும் பகுதி முழுவதையும் மூடிய பிறகே அடங்கியது பத்து நிமிடத்தில் அந்த பகுதி முழுவதிலும் படர்ந்து விரிந்து நிற்கும் அதனை அங்கிருந்தவர்கள் அனைவரும் வாயில் ஈ நுழைவது கூட தெரியாமல் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் கூட்டத்தில் யாரோ ஒருவர் ஒருவேளை ஆக்சிஜனை கட்டுப்படுத்தி நெருப்பு அணைக்குதா என்று அறிவுபூர்வமாய் ஒரு கேள்வியை கேட்டார் அப்படித்தான் இருக்குமோ என்று அனைவருமே தங்களுக்குள் சலசலக்க எண்ணி ஐந்தே நிமிடத்தில் ஆக்சிஜன் இன்றி ஒட்டுமொத்த நெருப்பும் அணைந்து போனது அதன் பிறகு அந்த வாட்ச் பறந்து சென்று அதியன் சொன்ன ஆற்றிலிருந்து நீரை கொண்டு வந்து கணன்று கொண்டிருந்த கங்குகள் அனைத்தையும் அணைத்து விட்டது நொடிப்பொழுதில் மிகப்பெரிய சேதாரம் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டதைக் கண்டு அனைவரும் உற்சாக கூச்சலிட்டு தத்தமது மகிழ்ச்சியை பகிர அதியனுக்கும் தன் வாட்சை நினைத்து பெருமை தலை தூக்கலாயிற்று வாட்ச் தன் பழைய உருவத்திற்கு திரும்பிட வந்திருந்த அதிகாரிகளுள் ஒருவர் அதியனை பாராட்டி உண்மையிலேயே இதை நாங்க எதிர்பார்க்கல மிஸ்டர் அதியமா இந்த மாதிரி கிரிட்டிக்கலான இடத்தில் உருவாகிற காட்டுத்தி சில சமயம் மாசக்கணக்காக எரியும் போதுமான வசதி இல்லாத இந்த காடு கண்டிப்பா தீக்கிரையாக போகுது காட்டில் இருக்கிற அற்புத தாவரங்களும் அழகான விலங்குகளும் இன்னையோட கறிக்கட்டையாக போகுதுன்னு நினைச்சேன் கடவுள் புண்ணியத்துல நீ காப்பாத்திட்ட ரொம்ப நன்றிப்பா என்று நெகிழ்ச்சியோடு நன்றி சொன்னார் செய்தி முதலமைச்சருக்கு விரைந்து தெரிவிக்கப்பட நாலா திசைகளில் இருந்தும் அது எனக்கு பாராட்டுகள் வந்து குவிந்த வண்ணம் இருந்தது வெகு விரைவிலேயே அவனை பற்றிய தகவல் பாரத பிரமருக்கும் கசிய அவரே நேரடியாக அது எனக்கு தொடர்பு கொண்டு தன் பாராட்டினை தெரிவித்தார் சோதனைகளையும் பயிற்சிகளையும் தாண்டியதொரு பலமான ஆயுதமாய் அதியன் இந்திய அரசாங்கத்தின் பார்வைக்கு தெரிய துவங்கிவிட்டான் அப்படியே ஒரு வாரம் நகர்ந்தது அந்த நேரம்தான் புனித யாத்திரைக்கு பெயர் பெற்ற கேதார்நாத் மலைப்பகுதியில் இரண்டாம் முறையாக வெள்ள அபாயம் உருவானது வெளிநாட்டிலிருந்தும் வெளி மாநிலத்திலிருந்தும் எண்ணற்ற மக்கள் கடவுளை தரிசிக்க வந்திருந்தார்கள் பரம்பொருளானவனை கண்ணால் கண்டால் போதும் பிறவி பயனை அடைந்து விடுவோம் என்பது போல் பக்தி பிரவசத்தோடு மக்கள் கோவிலை சுற்றி உலவிக் கொண்டிருந்தனர் இராணுவத்தினருக்கோ எங்கு பார்த்தாலும் மனித தலைகளை நிறைந்து தெரிந்தது அவர்கள் அத்தனை பேரையும் அப்புறப்படுத்துவது அவ்வளவு சுலபமில்லை என்று அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் கருட முரடாக ஏற்ற இறக்கத்தோடு ஒழுங்கில்லாமல் இருந்த அப்பகுதியில் 
சாதாரணமாக நடக்கவே சிரமப்படும் மக்கள் இப்போது மிகப்பெரிய பிரச்சனையில் சிக்கிக் கொண்டதாய் இராணுவத்தினர் நினைத்து அஞ்சினர் நல்ல வேளையாக இம்முறை இரு பெரும் மலை சரிவுகளுக்கு இடையில் வெள்ளம் வரப்போகிறது என்ற செய்தி முன்கூட்டியே அரசுக்கு தெரிந்துவிட்டது ஆனால் மழையும் பனிப்பாதையுமான அவ்விடத்திலிருந்து ஆயிரம் கணக்கான மக்களை எவ்வாறு ஐந்து மணி நேர அவகாசத்தில் வெளியேற்றுவது எனும் கேள்விக்குத்தான் அவர்களிடம் பதிலில்லை மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருந்ததால் முடிந்த அளவு வேகமாய் சுற்று வட்டார பகுதியில் இருந்தவர்களை அப்புறப்படுத்தும் நோக்கோடு இராணுவத்தை குவித்து வைத்திருந்தது அரசு அவர்களும் தங்களால் முடிந்த அளவிற்கு அதிவிரைவாக அங்கிருந்து மக்களை அப்புறப்படுத்தி அருகில் இருக்கும் உயரமான மலைகளை நோக்கி அனுப்பிக்கொண்டிருந்தனர் ஒரு பாதி மக்கள் ஒரு புறம் நகர்ந்தாலும் மறுபாதி மக்களை மலையேற்ற பாதை வழியை விரைவாக பயணப்படுத்துவது இராணுவத்தினருக்கு வெகு சிரமமாக இருந்தது பெரும்பாலும் வயதானவர்களை இருக்க சாதாரணமாய் நடக்க சிரமப்படுபவர்களின் பாதங்களை ஊசி முனை கற்கள் வேறு பதம் பார்த்தது அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாது அந்த கடவுளின் நாமத்தை உயிர் உருக உச்சரித்தபடியே இராணுவத்தினரின் உத்தரவிற்கு கட்டுப்பட்டு விரைந்து நடந்தது மக்கள் கூட்டம் வானத்தில் ஓட்டை விழுந்ததைப் போல பேர் இறைச்சலோடு பொழிய துவங்கிவிட்டது மழை காற்றும் மேகங்களும் வர்ண தேவனுக்கு உதவிட எதிர்பார்த்ததை விடவும் வேகமாக நீரின் வரத்து அதிகரிக்க துவங்கியது பாதிக்கும் மேற்பட்டோர் நடு வழியில் மாட்டிக்கொண்டனர் இதில் குழந்தைகள் வேறு ஊசி தூரலால் உடல் சிலிர்த்து நடுங்கியதில் பயந்து அழத் தொடங்கிவிட்டனர் எதிர்பார்த்ததை விடவும் மழையின் கோரம் அதிகரித்து அப்பகுதி முழுவதையும் தன் ஆட்சிக்குள் அடக்க முயன்றிருந்த நேரம் ஆபத் பாண்டவனாய் அதியன் அங்கு விமானத்தில் வந்து இறங்கினான் அந்த இடத்தில் இறங்கியதும் அன்று போலவே இன்றும் வாட்சின் ஒரு பகுதியை லென்ஸ் போல உருமாற்றிவிட்டான் அவன் கண்களில் இருந்த லென்ஸிற்கு மனிதர்கள் சிக்கிக் கொண்டு இருக்கும் இடத்தையெல்லாம் குறிப்பிட்டு காட்டும்படி கோரிக்கை விடுத்தான் அடுத்த கணமே ஒவ்வொரு உயிரும் எங்கெங்கே எப்படி சிக்கி இருக்கிறது என்பது வரை அவன் கண்களுக்கு தெளிவாக தெரிந்தது தயார் நிலையில் இருந்த ஒரு ஹெலிகாப்டரில் அவன் ஏறிக்கொள்ள அவனை பின்தொடர்ந்து பத்து பதினைந்து ஹெலிகாப்டர்கள் படையெடுத்து பறக்க ஆரம்பித்தது ஒரு அப்பா தன் இரண்டு பெண் குழந்தைகளையும் தோள்மேல் உட்கார வைத்துக் கொண்டு கழுத்தளவு தண்ணீரில் மனைவியையும் கைவிடாமல் தள்ளாடியபடி நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார் அப்பாவின் கழுத்து வரை தண்ணீர் வந்துவிட்டதாலும் மழையின் குளிராலும் அந்த குழந்தைகள் இரண்டும் கதறி அழுதது வயதானவர்கள் சிலர் உயிரை கையில் பிடித்துக் கொண்டு ஒருவரோடு ஒருவர் கரம் கோர்த்து நடக்கையில் ஒருவர் வழுக்கு விழ அத்தனை பேரும் தண்ணீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டனர் பேயுமலை மானோடர்கள் மேல் இரக்கம் கொண்டு தன் அளவை சுருக்க மாட்டேன் என்று அடம் பிடித்தது மீட்பு படையினர் நுழைய முடியாத அளவிற்கு சில கட்டிடங்களின் அமைப்பு இருக்க எங்கு பார்த்தாலும் மரண ஓலம் மட்டுமே ஒழித்தது அதியின் கையில் இருந்த வாட்ச் இப்போதும் கிளவுஸ் போல உருமாறிட அதனுள் இருந்த சிறு சிறு நூல் போல் உறுதிமிக்க இழை ஒன்று பிரிந்து பாய்ந்தது ஆங்காங்கே நீரில் தத்தளிக்கும் அத்தனை உயிர்களையும் மைக்ரோ செகண்டுக்குள் வெளியே தூக்கிய நூலிலே அவர்களை பத்திரமாய் தங்களுக்கு பின்னால் வந்த ஹெலிகாப்டருக்குள் இறக்கிவிட்டது முதல் ஹெலிகாப்டரில் ஆட்கள் நிறைந்ததும் அது வரிசையிலிருந்து பிரிந்து பறந்து பறந்து செல்ல அடுத்த ஹெலிகாப்டரை நிரப்ப ஆரம்பித்தது வாட்ச் பதினைந்து ஹெலிகாப்டர்களும் மக்களை கூட்டி வரவும் இறக்கிவிடவும் என்று பரபரவென்று வேலை பார்க்க எண்ணி அரை மணி நேரத்தில் வெள்ளத்தில் சிக்கி அத்தனை பேரும் மீட்கப்பட்டனர் அதியனும் அவன் மாற்றும் பெரும்பான்மையான வேலைகளை செய்துவிட்டதால் மீட்பு பணிக்காக வந்த இராணுவ வீரர்கள் காப்பாற்றப்பட்ட மக்களை ஊருக்கு வெளியே அமைக்கப்பட்டிருந்த குடிலில் உணவு போர்வை சகிதம் பத்திரப்படுத்தி வைத்தனர் காயம்பட்டு வந்தவர்கள் அனைவருக்கும் உடனுக்குடன் மருத்துவ சேவைகள் செய்யப்பட கூடவே அவர்களோடு வந்த மற்ற நபர்களை பற்றிய கணக்கெடுப்பும் புயல் வேகத்தில் நிகழ்ந்தேறியது ஆயிரம் கணக்கில் உயிர் சேதம் நிகழ்ந்திருக்க வேண்டிய நேரத்தில் எண்ணி பத்தே பத்து பேர் மட்டுமே தொலைந்து போனதாய் ஆர்மி ஆபீசர்கள் எழுதிய கணக்கு அத்தனை பேரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது இதற்கெல்லாம் காரணமாக இருக்கும் அதியனை ஆர்மி ஆட்களை மலைத்து போய் பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் தப்பி பிழைத்த மக்கள் பாதுகாப்பாக விமானம் மூலம் பாதுகாப்பாக பக்கத்து ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் இதுவரை உள்நாட்டிற்குள் மூடி மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த அத்தனை உண்மைகளும் இன்று உலக மக்கள் முன்பாக பகிரங்கமாய் வெளியாகிவிட்டது இனி வல்லரசுகளின் பார்வையிலிருந்து அதியனையும் அவன் வாட்சையும் ஒழித்து வைக்க முடியாது என்று அரசாங்கத்திற்கும் புரிந்து போனது 
வேலையை முடித்துவிட்டு சென்னைக்கு திரும்பி வந்து இறங்கியவனை தமிழகத்தின் எல்லா உயர்மட்ட அதிகாரிகளும் பாராட்டி வரவேற்றார்கள் முதலமைச்சர் அவனை நேரடியாக தன் இல்லத்திற்கு அழைத்து சென்று பாராட்டினார் பிரதம மந்திரி அவனையும் அவன் வாட்சியையும் பார்ப்பதற்காகவே ஒரு நாள் விருந்திற்கு அழைத்திருந்தார் இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற நடிகர்கள் விளையாட்டு வீரர்கள் அரசியல் தலைவர்கள் என்று அத்தனை பேரும் சோசியல் மீடியாக்களில் அதியனின் புகழைத்தான் பாடிக்கொண்டிருந்தனர் ஒரே நாளில் ஊர் போற்றும் செலிபிரிட்டியாக மாறிவிட்ட அதியை கையிலேயே பிடிக்க முடியவில்லை அவன் இதுவரை கனவில் கூட நினைத்து பார்க்காதது எல்லாம் இப்பொழுது நிஜமாக நடந்து கொண்டிருந்தது அவனுக்கே தான் ஒரு மாய லோகத்தில் இருப்பது போன்ற மிதப்பு உருவாக துவங்கியது சோசியல் மீடியாவில் அவனது ஒரு ரிப்ளைக்கு அத்தனை மதிப்பு உருவாகியது ஒருமுறை அவனை நேரில் பார்த்து அவனோடு சேர்ந்து போட்டோ எடுத்துக் கொள்ள விரும்புபவர்களின் எண்ணிக்கை லட்சங்களை கடந்து கோடிகளை நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது அவனை பற்றி தெரியாதவர்களே இல்லை என்று சொல்லும் அளவுக்கு உலகத்தின் பார்வையில் அதையின் ஒரு சூப்பர் மேனாக அரிதாரம் பூசிக்கொள்ள ஆரம்பித்து விட்டான் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு பிறகு காஷ்மீர் பகுதியில் ராணுவ வீரர்கள் சென்ற வண்டி ஒன்று பனிச்சரிவில் சரிந்து மூழ்கிவிட யாரையும் கேட்காமல் அதியன் வீட்டிற்கு போன் போடும் அளவுக்கு அவன் பெரும் புள்ளியாய் மாறிவிட்டான் அங்கு சென்று அரை வினாடி பொழுதில் அத்தனை பேரையும் அதியன் உயிருடன் காப்பாற்றி வாகனத்தையும் ஆயுதங்களையும் மீட்டெடுத்து வந்தான் அடுத்தடுத்து இதுவே தொடர்கதையாக உயிர் சேதாரத்தை குறைக்கும் அதியனுக்கு இன்று உலக சந்தையில் ஏக கிராக்கி முழுதாய் பதினைந்து நாட்கள் கழித்து தீட்சணியாவிடம் பேச நேரம் கிடைத்தது அவனுக்கு அளவில்லாத புகழை சுமந்து கொண்டிருக்கும் மனம் அத்தனையையும் துளி மிச்சம் இல்லாமல் தன் காதலியின் மடியில் இறக்கி வைக்க இயங்கியது அவள் அழைப்பை எடுத்ததுமே தீட்சு செல்லம் என்று உயிர் உருக அழைத்தான் பத்திரமா வந்துட்டியாதி என்றாள் பாதி தூக்கத்தில் எழுந்திருந்த பேதை ம் வந்துட்டேண்டி நீ தூங்கிட்டியா வேணும்னா காலையில பேசவா வேணாம் பகல் டைம்ல யாராவது உன்னை எங்கேயாவது கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க இப்பவே நாலு வார்த்தை பேசிடு என்று இயங்கும் இயக்கத்தை அவனால் அங்கிருந்தே உணர முடிந்தது சாரிடி முன்ன மாதிரி அடிக்கடி என்னால் உன் கூட பேச முடியல என்று காதலியின் அருகாமைக்காக அவனுமே தவித்து போனான் நீ பக்கத்திலேயே இல்லாமலேயே என்னால் இப்போ ஓரளவுக்கு சிச்சுவேஷனை சமாளிக்க முடியுது அதி என்று பிதற்றினாள் தீட்சு ஏண்டி அப்படி என்ன சுச்சுவேஷன் உனக்கு வந்துச்சு ஒன்றுமில்ல சும்மா சொல்லணும்னு தோணுச்சு அதான் சொன்னேன் தீட்சு இன்னைக்கு என்ன எத்தனை பேர் பாராட்டினாங்க தெரியுமா பிரதம மந்திரி என்னை அவரோட வீட்டுக்கே கூப்பிட்டு பாராட்டினார் டி தோனி கூட ஃபோனில் பேசுவேன்னு நான் கனவுல கூட நினைச்சு பார்க்கல டி என்னை எவ்வளவு புகழ்ந்தார் தெரியுமா ரஜினி கமல் கூட ஃபோன் பண்ணினாங்க டி அடுத்து அம்பானி வீட்டில் இருந்து லஞ்சுக்கு இன்விடேஷன் வந்திருக்கு அவங்க என்ன டிஷ் எல்லாம் சமைப்பாங்கன்னு இப்போ இருந்தே யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் கேதார்நாத்தில் நான் செஞ்ச உதவிக்கு பரிசா அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அங்கேயே எனக்கு ஒரு பெரிய வீடு கட்டி கொடுத்து கௌரவிச்சிருக்கு நம்ம பிரதம மந்திரி என்ன பாராட்டி ஏதோ விருந்து கொடுத்த விருது கொடுத்த போகிறதா விருது கொடுக்க போக போகிறதா அரசல் புரசலா பேசிக்கிறாங்க நம்ம முதலமைச்சர் வீட்டுக்கு போனேன் அப்பதான் தெரிஞ்சது அவர் வீட்டுக்கு இருந்த பாதுகாப்பு ஆட்களை விட ரஜினி கமல் கூட போன் பண்ணினாங்க டி அடுத்து அம்பானி வீட்டில் இருந்து லஞ்சுக்கு இன்விடேஷன் வந்திருக்கு அவங்க என்ன டிஷ் எல்லாம் சமைப்பாங்கன்னு இப்ப இருந்தே யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் கேதார்நாத்துல நான் செஞ்ச உதவிக்கு பரிசா அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அங்கேயே எனக்கு ஒரு பெரிய வீடு கட்டி கொடுத்து கௌரவிச்சிருக்கு நம்ம பிரதம மந்திரி என்னை பாராட்டி ஏதோ விருது கொடுக்க போறதா அரசல் புரசலா பேசிக்கிறாங்க நம்ம முதலமைச்சர் வீட்டுக்கு போனேன் அப்பத்தான் தெரிஞ்சது அவர் வீட்டுக்கு இருந்த பாதுகாப்பு ஆட்களை விட என்னோட வீட்டுக்கு அதிகமான ஆட்களை நிறுத்தி வச்சிருக்காங்கன்னு ஊரையே நான் தான் காப்பாத்துறேன் எனக்கு இவ்வளோ பாதுகாப்பாம் கேது கேட்கறதுக்கே காமெடியாக இல்லை எப்பவும் என்னை சுற்றி பத்து பேர் நிற்கிறாங்க இவ்வளவு ஆளுங்களுக்கு நடுவுல நடக்க சாப்பிட தூங்கன்னு இருக்கிறது ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆகுதுடி என்ன நானே பார்த்துக்குவேன் சார்னு எவ்வளவு சொன்னாலும் பி எம் கேட்க மாட்டேங்கிறார் அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் விஷயம் தெரிஞ்சு போச்சுன்னு பி எம் பயப்படுறாரு அவங்க இது ஏதோ புதுவித ஆயுதம்னு நினைச்சு என்னை பத்தி ரகசியமா விசாரிக்கிறாங்களாம் 
அயன் மண் படத்தப்பா அண்ணாந்து பார்த்த பயலுக இருக்கிற ஊர்ல நிஜமாவே ஒரு ஆளு அப்படி சூப்பர் பவரோடு இருக்கிறது அவனுங்களுக்கு கடுப்பா இருக்குது போல எது எப்படியோ இனிமே ஐயாவுக்கு போற இடத்துல எல்லாம் ஒவ்வொரு மவுசு தான் அநேகமா இன்னும் ஒரு மாசத்துல மெரினா பீச்ல எனக்கு சிலை வச்சாலும் வப்பானுங்க போல என்று அடுக்கி கொண்டே சென்றவன் அப்போதுதான் அவள் இதுவரை பதில் பேசவில்லை என்பதை கவனித்தான் தீச்சு ஏ தீச்சு லைன்ல இருக்கியாடி என்று அழைத்து பார்த்தான் அவள் இல்லை விளக்கம் போல பேசிக்கிட்டே தூங்கிட்டா போல என்று நினைத்த அதியன் நேரத்தை பார்த்தான் மணி மூன்றே முக்கால் என்று காட்டியது அடுத்த நாள் அதிகாலையிலேயே ஆசையோடு தன் காதலிக்கு அழைப்பு விடுவித்தான் அவள் எண் அணைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது வேறு யாருக்கும் அழைத்து அவளை பற்றி விசாரிக்க முடியாதே அதற்கு அவனுக்கு அனுமதி தரப்படவில்லை அவன் வீட்டு தொலைபேசி எண் வெளியில் தெரிவது பாதுகாப்பு இல்லை என்பதால் அரசாங்கம் அவனது செயல்பாடுகளை முடக்கி வைத்திருந்தது என்னாச்சு இவளுக்கு நேத்து ராத்திரி பேச ஆரம்பிக்கும் போது நல்லத்தானே இருந்தா தூக்கத்துல மொபைல போட்டு உடைச்சிட்டாளா என்று அவளை பற்றிய சிந்தனையே அவனின் அணுமெல்லாம் ஓடியது சிறு பிள்ளை போல அன்றைய பகல் பொழுது முழுவதும் திரும்ப திரும்ப அவளுக்கு தொடர்பு கொண்டவன் ஒரு கட்டத்தில் கடுப்பாகி போனான் இறுதியாய் அன்றைய தினத்தின் இரவில் அவளது எண்ணிற்கு தொடர்பு கிடைக்க ஏய் எங்கடி போன என்று பதற்றத்தில் செய்வதறியாது கத்தினா கொஞ்சம் வேலை இருந்துச்சு என்றால் களைத்து போன குரலில் மொபைல சார்ஜ் போட முடியாத அளவுக்கு அப்படி என்ன வேலைடி பேசாம நீ ஜாப்ப ரிசைன் பண்ணிடுத்திடுச்சு இன்னும் பத்து நாள்ல ஆவணி மாசம் பிறந்துடும் எங்க அம்மா உங்க வீட்டுக்கு வந்து பேசிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் எப்படியும் நீ வேலையை விட்டுட்டு இங்க தானே வரணும் உங்க அப்பன் பொண்ணு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னா ஒரு பெரிய கலவரத்தையே உண்டாக்கி உன்னை தூக்கிடுவேன் நான் ஆனா என்ன மாதிரி ஒரு ஆளை கண்டிப்பா உங்க வீட்டுல வேண்டாம்னு சொல்ல மாட்டாங்க என்று பேசிக்கொண்டே செல்ல தீட்சன்யா அதி நான் அப்புறம் பேசுறேன் என்று அவன் பதில் சொல்லும் முன்பாகவே தொடர்பினை துண்டித்து விட்டார் அவன் அழைப்புக்காக கோடிக்கணக்கான பேர் காத்து கொண்டிருக்க அவன் காதலியோ அவன் அழைப்பினை ஒரு பொருட்டாக கூட மதியாமல் தொடர்பினை துண்டித்தது அவனின் இதயத்தில் குத்தீட்டியாய் குத்தி கொண்டு நின்றது போடி இனிமே உனக்கு கால் பண்ணவே மாட்டேன் நீயே என்னை தேடி வா என்று வீராப்போடு அவனும் முறுக்கி கொண்டான் செய்வதற்கு எதுவும் இல்லாமல் இரண்டு நாட்கள் வெறுமனை வீட்டை சுற்றி வந்து கொண்டிருந்த அதியனுக்கு மூன்றாம் நாள் மூச்சு முட்ட ஆரம்பித்தது அவள் என்னுக்கு அவனை தொடர்பு கொண்டு தீட்சு என்ன பண்ற என்றான் கொஞ்சம் வேலை இருக்கு அதி அப்புறமா பேசுறேன் என்றார் என்னை விட உனக்கு வேலை முக்கியமாடி என்று முதல் முறையாக தன் ஆற்றமையை அவளிடம் காட்டினான் அதி உனக்கு உன் வேலை முக்கியமா இருக்கும்போது எனக்கு என் வேலை முக்கியமாக இருக்கக்கூடாதா என்று அவளும் பதிலுக்கு பதில் தந்தாள் ஓ இதுக்குத்தான் மேடம் இவ்வளவு கோபமா இருக்கீங்களா என்னோட மதிப்பு உனக்கு தெரியலடி அதான் இப்படி பேசுற என்னோட பவர் என்ன எத்தனை உயிர்களை எப்படி எல்லாம் காப்பாத்தி இருக்கேன்னு பக்கத்துல இருந்து பார்த்திருந்தா நீ இப்படி பேச மாட்ட தீட்சன்யா சரி அதி எனக்கு வேலை இருக்கு நான் போறேன் பாய் என்றார் என்னடி அதுக்குள்ள என் காதல் உனக்கு புளிச்சு போயிடுச்சா என்று பொசஸ்வினஸின் தாக்கத்தில் பொங்கினான் அதி அதான் சொன்னேன்லடா வேலை இருக்குதுன்னு அப்புறம் பேசுறேன் பாய் ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுற தீச்சு நான் எவ்வளவு ஆசையா உன் கூட பேசலாம்னு நினைச்சு போன் பண்ணேன் தெரியுமா உனக்கு என் அருமையை எப்பவுமே தெரிய மாட்டேங்குதுடி என் இடத்துல வேற எவனாவது இருந்திருந்தா இந்நேரம் மொத்தமா உன்னை கை கழுவிட்டு ஏதாவது ஹிந்தி நடிகையோட ஊர் சுத்திக்கிட்டு இருந்திருப்பான் ஆனா நான் இந்த பொண்ணு ரொம்ப நல்லவ நான் அவளைத்தான் கல்யாணம் பண்ணுவோம்னு வீட்டில் சண்டை போட்டு உன்னையே சுத்திக்கிட்டு வரேன் எனக்கு இது தேவைதான் என்றான் தீட்சணியா ரொம்ப சந்தோஷம் என்னை விட்டுட்டு வேற யாரையாவது போய் பிடிச்சுக்க நானாவது நிம்மதியா இருப்பேன் என்றார் அவளது வார்த்தைகளை கேட்டு அது எனக்கு அடக்க முடியாத அளவிற்கு கோபம் வர அவ்வளவு இலக்காரமாக போயிட்டேன் ஆடி நான் இனி உனக்கு நான் போன் போடவே மாட்டேன் போ என் அருமையை நீயும் நல்லாவே தெரிஞ்சுக்க என் அப்பாயின்மெண்ட்டுக்காக எவ்வளவு பெரிய ஆளெல்லாம் என் வீட்டு வாசல வெயிட் பண்றாங்கன்னு உனக்கு தெரியல நான் அவங்கள எல்லாம் விட்டுட்டு மானே தேனேன்னு உன்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறேன்ல தப்பு எம் மேலதான் என்று திட்டி தீர்த்து கொண்டிருந்தான் அதி தீட்சு போதும் அதி எனக்கு தலை வலிக்குது வச்சிடுறேன் 
என்று சிரத்தையின்றி காலை கட் செய்து விட்டார் வெற்றி மேல் வெற்றி கண்டு விண்ணை தொட்ட அதியனுக்கு காதலியின் பாரா முகமும் காலை வாரியதை போன்றதொரு அடி வாங்கிய உணர்வை தந்தது முதன்முறையாக உடலும் மனமும் துவண்டு விழுந்தான் அதியன் அத்தியாயம் பதினொன்று வலை கொண்டு அடக்கி வைக்கும் மிருகமா காதல் அது காற்று போல கட்டுப்பாட்டு விதிகளை மீறி பாய்வது வெளிச்சமும் நீரும் இல்லாத இடத்தில் கூட உயிர்களை வாழ வைக்கும் உன்னத சக்தி அது அதியனின் காதல் உணர்வு அவனது இள மனதினே கட்டுப்பாட்டு விதிகள் அனைத்தையும் உடைத்தறிந்துவிட்டு அவளை தேடி ஓடு என்று சொல்லி உந்தி தள்ளியது எல்லா இளைஞர் இளஞ்சிகளையும் போல நிஜ வாழ்வினை மறந்துவிட்டு தன் கனவு தேசம் இருக்கும் பாதையில் போக முடிவெடுத்தது அதியனின் மனம் என்ன ஆனது அவளுக்கு எதற்காக என்னை பிடிக்காதது போல் பேசுகின்றாள் ஒருவேளை பிரதமர் சொன்னது போல் அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் என்னை குறி வைக்கின்றதா அதற்காகத்தான் உளவாளிகளை அனுப்பி அவளை பின்தொடர்ந்து வருகிறார்களா எதிரிகளிடமிருந்து என்னை காப்பாற்ற என் தீட்சு இவ்வாறெல்லாம் பைத்தியகரத்தனம் செய்கின்றாளா எனில் நான் அவளை விரைந்து சென்று காப்பாற்ற வேண்டுமே என்று வரைமுறை இல்லாத அளவுக்கு கற்பனைகள் அவனுள் பொங்கி பெருகி கொண்டிருந்தது அப்படி ஒரு சிந்தனை வந்த பிறகு அங்கேயே நின்று யோசித்துக் கொண்டிருக்க அவன் என்ன அவ்வளவு நல்ல பிள்ளையா என்ன ஆனாலும் சரி அவளை நேரடியாக பார்த்து பேசி அவளை என்னோடு அழைத்து வந்தால் மட்டுமே என் மனம் மாறும் எங்களுக்கு இடையில் எத்தனை தடைகள் வந்தாலும் எக்காரணம் கொண்டும் அவளை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டேன் என்றொரு முடிவிற்கு வந்துவிட்டான் அதியன் நள்ளிரவு என்றும் பாராமல் தன் வாட்சின் உதவியுடன் பாதுகாப்பு காவலர்களை மீறி திருட்டுத்தனமாய் தன் புது இல்லத்திலிருந்து வெளியேறி குதித்தான் அதியன் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்ததும் வாட்ச் ஒரு பைக்கு போல் தன் உருவத்தை மாற்றிக்கொண்டது போன முறை அவளோடு உல்லாசமாக பைக்கில் சுற்றிய நினைவுகளின் தாக்கத்தால் வாட்ச் தானாக பைக் உருவத்தை எடுத்துக்கொண்டது அது புரிந்த அதியன் பைக்கை பார்த்து சின்ன புன்னகை போத்தான் இருள் படர்ந்த நேரத்தில் அவளது ஹாஸ்டலை சென்றடைவது அவனுக்கு அவ்வளவு பெரிய காரியமாக இருக்கவில்லை அதுவும் போக நெடு நாட்களுக்கு பிறகு தனக்கு விருப்பமான முறையில் தனியே வீதியில் உழவுவது வேறு அவனுக்குள் அளவில்லாத ஆனந்தத்தை உருவாக்கியது தீரா தேடலோடு தேவி அவள் சந்நிதிக்கு வந்து சேர்ந்தான் அதி அந்த ஆசை அடங்காத பக்தன் அவன் கேள்விகள் அனைத்துக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவனின் தேவியோ தன் ஹாஸ்டல் அறைக்குள் ஆனந்தமாய் படுத்து உறங்கிக் கொண்டிருந்தார் நேரம் ஏற்கனவே இரண்டு மணியை நெருங்கிவிட்டதால் ஹாஸ்டலில் இருந்த அனைவரும் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தனர் ஹாஸ்டல் வாட்ச்மேன் உட்பட பெண்கள் மட்டுமே பிழங்கக்கூடிய பகுதியில் ஒரு ஆண் நுழையலாமா சாதாரண ஆளாக இருந்தால் கூட பரவாயில்லை பத்து பேரோடு உன் விஷயம் முடிந்துவிடும் இப்பொழுது உலகமெல்லாம் உன் பெயர்தான் ஒழித்துக் கொண்டிருக்கின்றது இந்த நேரத்தில் நீ எது செய்தாலும் அது உனக்கு மட்டுமல்ல உன் தேசத்திற்கும் சேர்ந்து எழுநிலையை உருவாக்கும் என்று புத்தி சொல்லும் எந்த குற்றையும் அவன் மனம் ஏற்க தயாராகவே இல்லை ஆனாலும் ஏதோ தெய்வாதீனமாக நேரடியாக நுழையாமல் ஸ்பைடர்மேன் போல் வாட்சின் உதவியோடு ஜன்னல் வெளியே அவள் அறைக்குள் குதித்து இறங்கினான் விண்ணில் இருக்கும் வெள்ளி நட்சத்திரங்களோடு விளையாடும் குழந்தை போல சிரித்த முகத்தோடு போர்வைக்குள் சுருண்டு கிடக்கும் தன் காதலியின் சயன நிலையை கண்டதும் சத்தமாய் சிரித்து விட்டார் பூனைக்குட்டி என்னை நல்லா கடுப்பெத்தி விட்டுட்டு இது எப்படி தூங்குது பாரு என்று கோபமும் காதலும் கலந்து கொஞ்சம் அந்த காதலனை எந்த கேட்டகரியில் நாம் சேர்ப்பது அவன் அருகில் இருப்பது தெரியாமல் ஆனந்த சயனத்தில் இருந்த தீட்சு உறக்கத்திலும் அதி அதி என்று அவன் பெயரை சொல்லி பிதற்றிட அவன் உள்ளிருந்த மிச்ச சொச்ச கோபமும் துளி மிச்சமின்றி வடிந்து போனது அவள் தலைமாட்டில் மண்டி போட்டு அமர்ந்த அதியன் கண் கட்டும் காதலோடு தீட்சு என்று செல்லம் என்ன அவாய்ட் பண்ற ஏன் உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா என் கிட்ட ஓப்பன சொல்ல மாட்டியா இப்பவே உன்னை என் புது வீட்டுக்கு தூக்கிட்டு போக போறேன் அதுக்கப்புறம் உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது என்று உளறி அவள் கூந்தலை வருடி கூடவே கண்ணத்தையும் கிள்ளி அயர்ந்து உறங்கி கொண்டிருந்த அந்த பிள்ளையை பாடாய்படுத்தினான் அவன் ஸ்பரிசத்தால் வெளித்திருந்த தீட்சன்யா அத்தனை அருகில் அவனை கண்டதும் திடுக்கிட்டு எழுந்து அமர்ந்தாள் நீ எப்படி நீ எப்படிடா வந்த என்று தூக்க கலக்கத்தில் திக்கி திணறி பேசிட நான் நிஜத்தில் வர முடியுமா 
இது உன் கணவுடி என்று அவளையே கலாய்க்க முயன்றான் அதியன் படால் லூசு கனவு எது நிஜம் எதுன்னு தெரியாத அளவுக்கு நான் என்ன சின்ன பாப்பாவா யார் கேட்டு நீ உள்ள வந்த என்று கடும் கோபத்தோடு கை நீட்டி பேசினார் அப்போதுதான் அவளது வலது கையில் கட்டு போடப்பட்டிருப்பது அது என் கண்களுக்கு தெரிந்தது என்னடி இது இவ்வளவு பெரிய கட்டு போட்டு வச்சிருக்க என்னாச்சு யாராவது உன்னை அட்டாக் பண்ணாங்களா ஏ என்கிட்ட இதை பத்தி நீ முன்னாடியே சொல்லல இரு இப்பவே பி எம் கிட்ட பேசி உன்னை யாரு அட்டாக் பண்ணாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறேன் அவனுங்களை சும்மா விட மாட்டேன் நான் எந்த நாட்டுக்காரனாக இருந்தாலும் சரி அவன் சாவு என் கையால தான் என்று உணர்ச்சி வேகத்தில் உளறி கொண்டே சென்றான் டே அதெல்லாம் ஒண்ணுமில்லடா என்று அவள் எதையோ சொல்ல வரும் முன் முந்தி கொண்ட அது என் உனக்கு எதுவும் தெரியாத தீச்சு அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் இந்த வாட்சிக்காக நிறைய அண்டர் கிரவுண்ட் வேலையெல்லாம் பார்க்கும்னு பி எம்ஏ என்கிட்ட நேரடியாக சொன்னார் உன்னை அட்டாக் பண்ணின ஆளுங்க பார்க்க எப்படி இருந்தாங்க சொல்லு அவங்க ட்ரெஸ் ஜுவல்ஸ் கார்னு ஏதாவது ஒரு அடையாளம் ஞாபகம் இருந்தாலும் சொல்லு என்று அவளை பிடித்து ஒழுக்கினான் ஏதோ பெரிய ஜேம்ஸ் பான் போல தொட்டதற்கெல்லாம் அமெரிக்காவை துணைக்க அழைக்கும் அவன் அளப்பறை தாங்க தாங்க முடியல தேற்றுவாள் வில் யூ ஸ்டாப் இட் அதி என்று ஒற்றை சத்தத்தில் அவனை நிஜ உலகிற்கு கொண்டு வந்தால் தீட்சு இம்முறை அது என் அமைதியாக அவள் முகம் பார்த்திருக்க என்ன யாரும் அட்டாக் பண்ணல அதி நான் நான் தான் பாத்ரூம்ல வழுக்கி விழுந்துட்டேன் விழுந்து ஹாஸ்பிட்டல் போய் பெட் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு ரூமுக்கு திரும்பி வந்து இனியோட ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சு இன்னும் நாலு நாளில் பேண்டேஜ் கலட்டிடுவாங்க அதுக்கப்புறமா வழக்கம் போல நான் என் வேலையை செய்ய ஆரம்பிக்கலாம்னு டாக்டர் சொல்லிட்டாரு என்றவளின் கடை கண் ஓரத்தில் ஒரு துள்ளி கண்ணீர் திரண்டு நின்றது அதை தன் விரலால் தொட்டு துடைத்த அதியன் ஏன் என்கிட்ட சொல்லல நீ ஆரம்பத்திலேயே என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தா அப்பவே உன்னை அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருப்பேன் நடி எப்ப கேட்டாலும் வேலை இருக்கு பிஸியா இருக்கேன்னு ஏண்டி என்னை ஏமாத்தின என்றான் பெரிய அடி இல்லை இது சாதாரண ஹாஸ்பிட்டலையே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து முடிச்சிட்டேன் ஐ எம் ஆல் ரைட் நவ் உனக்கு பெரிய இடத்துல சம்பந்தம் இருக்குன்றதுனால நீ இப்படி திருட்டுத்தனமா லேடிஸ் ஹாஸ்டலுக்குள்ள வரக்கூடாது இப்ப கிளம்பு மற்றத நாளைக்கு காலையில போன்ல நாம பேசிக்கலாம் என்று தயவு தாட்சண்யமின்றி அவனை அங்கிருந்து விரட்டும் வேலையில் மும்முரமானால் தீட்சண்யா என்னாச்சுடி உனக்கு ஏன் இப்படி எடுத்தறிஞ்சு பேசுற நான் உன்னை எவ்வளவு விரும்புறேன்னு உனக்கே நல்லா தெரியும் அப்புறம் எப்படி உன்னால ஈவு இரக்கம் இல்லாம இப்படி நடந்துக்க முடியுது என்று அன்னைக்கு ஏங்கும் பிள்ளையாய் அவளிடம் தன் காதலையே யாசித்தான் அதி ஏன்னா நீ என்னோட அதி இல்ல உன் கண்ணுக்கு இந்த வாட்சால உனக்கு கிடைச்ச பெருமையும் அதிகாரமும் மட்டும்தான் தெரியுது உனக்குள்ளே தொலைஞ்சு போன என்னோட அதி என எவ்வளவு தேடினாலும் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல என்னோட அது என் எவ்வளவு நல்லவன் தெரியுமா யாரு எப்போ எங்கே உதவி கேட்டாலும் ஓடி போய் செய்து விடுவான் பெரியவங்க சின்னவங்கன்னு எந்த பாகுபாடும் பார்க்காம அத்தனை பேர்கிட்டேயும் அன்பாக பழகுவான் அவனோட அன்பான குணத்திற்காக மட்டும்தான் நான் அவனை விரும்பவே ஆரம்பிச்சேன் இப்ப அவனையே மொத்தமாக தொலைச்சிட்டு நிற்கிறேன் நான் என்றவளின் கண்களில் தாரை தாரையாக கண்ணீர் வழிய துவங்கியது என்ன பேசுறடி நீ இப்பவும் நான் அதே அதியன்தான் டிவியில நியூஸ் பேப்பர் எல்லாம் என் பேர் தான் ஓடுது நான் உதவி பண்ற விதம் மாரடிச்ச ஒழிய நான் உன் அதியன் தாண்டி என்று தன் மனதின் நிலையை தன்னவளுக்கு எடுத்து உணர்த்த முயன்றான் உதவி பண்றதான் அதன் நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா நான் காதலிச்ச அதியன் எப்பவும் தான் செஞ்ச நல்லத யாருக்குமே சொல்லி காட்ட மாட்டான் ஆனா நீ அப்படியா இருக்க நான் எப்ப போன் பண்ணினாலும் நான் அது செஞ்சேன் நான் இது செஞ்சேன்னு நீ மட்டும்தான் பேசுற எனக்கு பேசுறதுக்கான இடைவெளி கூட தர மாட்டேங்கிற அப்படிப்பட்ட ஒருத்தனோட வாழ்க்கையில எனக்கான இடம் எப்படி கிடைக்கும் எனக்கு இப்ப அடிப்பட்டதே உன்னை பத்தி நான் புரிஞ்சிக்க கடவுள் உருவாக்கின சந்தர்ப்பம்னு நினைக்கிறேன் என்னால என் அதி இல்லாம கூட வாழ முடியும் ஆனா உன்ன மாதிரி தற்பெருமை கூடி போன ஒருத்தனோட வாழவே முடியாது 
தயவு செஞ்சு என்னை விட்டு போயிடு என்று முகத்தில் அறைந்தார் போல் பேசிவிட்டாள் தீட்சு இதற்கு மேல் இங்கே நின்று கொண்டிருந்தால் தானும் சுயநிலை இழந்து எதையாவது பேசிவிடுவோம் என்பதால் அது என் அவளை சமாதானம் செய்யும் வேலையை கைவிட்டுவிட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டு விட்டான் நேற்றுவரை சாதாரண மனிதனாக வாழ்ந்த ஒருவனுக்கு ஒரே மாதத்தில் விண்ணை தொடும் புகழ் கிடைத்திருக்கிறது தன்னையும் மீறி வாய் தவறி வரும் பெருமைகளை சொல்லாமல் தவிர்க்க அவன் என்ன ஞானியா அவ்வப்போது ஆசா பாசங்களுக்கு ஆட்படும் சாதாரண மானிடன்தானே அது எனும் காதலியே காதலை தூக்கி எரிந்து பேசிய பிறகு யாரிடம் போய் அவன் தன் காதலை காப்பாற்ற முடியும் குருதி வடியும் இதயத்தை கையில் ஏந்தி கொண்டே அவ்விடம் விட்டு கிளம்பினான் அதியன் தாங்க முடியாத சோகத்தோடு தலையை தொங்க போட்டபடி வீடு வந்து சேர்ந்தான் அவன் மனதில் இது நாள் வரையிலும் இல்லாத ஒருவித வெறுமையும் குழப்பமும் குடியேறி இருந்தது உலகம் முழுவதும் தன்னை கொண்டாடி மகிழ்கின்றார்கள் என்னை தெரியாதவர்களே இல்லை எனும் அளவு நானும் பிரபலமாகிக் கொண்டே இருக்கின்றேன் ஆனால் ஏன் இந்த தீட்சு என் பெருமைகளை கண்டு சந்தோஷம் கொள்ளவில்லை நான் என்பதே அவளும் நானும் தானே எனக்கு கிடைக்கும் அத்தனை வெகுமதிகளிலும் அவளுக்கும் சரிபாதி பங்கு உண்டு என்று ஏன் அவள் புரிந்து கொள்ளாமல் போனாள் பணமும் புகழும் வந்ததால் அவள் பொறாமையில் என்னை ஒதுக்குகின்றாளா இல்லை அவளை ஒதுக்கி வைத்து விடுவேன் என்றும் சந்தேகம் கொள்கின்றாளா நான் சாதாரண அதிகமனாய் இருக்கும் பொழுது எப்படியெல்லாம் என்னோடு ஒட்டி உறவாடினாள் இப்போது கழுத்தை பிடித்து விரட்டாத குறையாய் வெளியனுப்பி விட்டாளே என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்த வேளையில் கார்டனில் பாட்டு கேட்டுக் கொண்டிருந்த கபிலன் அவன் கண்களில் பட்டான் அவன் முன்னால் சென்று நின்ற அதியன் கபிலா உன்கிட்ட ஒன்னு கேட்கணும் என்றான் அதியனை ஏற இறங்க பார்த்து கொண்டே என்னடா அதிசயமா என்ன தேடி வந்திருக்க என்றான் கபிலன் ஏற்கனவே கடுப்பில் இருந்தவன் தன் கைக்கு வாட்டமாக கிடைத்த தம்பியிடம் ஏண்டா உங்கிட்ட நான் வந்து நின்னதே இல்லையா என்று பொறிந்து தள்ளினான் அது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் நீ என்கிட்டையுமே அம்மா அப்பா கிட்டையுமே பேசவே இல்லையேடா என்றான் அப்போதுதான் அதியமனுக்கு தங்கள் வீட்டில் இருந்தவரை தினமும் தானும் கபிலனும் சண்டை போடுவதும் உப்பு பெறாத விஷயங்களை தூக்கி கொண்டு போய் அம்மா அப்பாவிடம் மாட்டி விடுவதும் அதற்கென நட்ட நடு ஹாலில் ஒரு பஞ்சாயத்து நிகழ்வதும் மனக்கண்ணில் வந்து போனது அவனுக்கு இங்கு வந்த பிறகு அதை போன்ற பழைய குறும்புகள் எதுவும் நாங்கள் செய்யவே இல்லையே ஏன் இவனுக்கும் என் மேல பொறாமை வந்துவிட்டதா என்று எண்ணிய அதியமான் தன் சந்தேகத்தை கபிலனிடம் கேட்டுவிட்டார் கோபத்துடன் அவனை முறைத்த கபிலன் ஏ ஏது உன்னை பார்த்து எனக்கு பொறாமை வருதாக்கும் நீ அப்படி என்ன சாதிச்சு கிழிச்சிட்டேன்னு நான் உன்னை பார்த்து பொறாமைப்படணுங்கிற என்று வகையாக வச்சு செய்தான் கபிலன் தன் காலால் அவன் பின்னங்காலை எட்டி மிதித்த அதியன் ஏண்டா ஐயம்ய செலிபிரிட்டி ஊர்ல இருக்கிற பாதி பேருக்கு எம்மேலதான் பொறாமை யுன்னோனா என்று வம்பெழுத்தான் அவனை திருப்பி மிதித்த கபிலன் இருந்துட்டு போடா வெண்ண ஆனா அது எதுவும் என் உனக்கு சொந்தம் இல்லப்பு இதோ இந்த இத்தனோண்டு வாச்சுக்குத்தான் அது சொந்தம் நெல்லுக்கு பாய்ச்சின தண்ணிய வேற எதுவோ சேர்ந்து அனுபவிக்கணும்னு சொல்லுவாங்களே ஒரு பழமொழி அந்த எக்ஸ்ட்ரா லக்கேஜ் தான் ராஜா நீ அதுக்கு கிடைக்க வேண்டிய மாலை மரியாதை எல்லாம் உனக்கு கிடைக்குது கொய்யால அதுக்காக நீ பண்ற அளப்பறை எல்லாம் இருக்குதே தாங்க முடியல அப்பா சாமி வர வர நீ என்ன தம்பியாவே மதிக்க மாட்டேங்கிற நான் எப்ப உங்ககிட்ட பேச வந்தாலும் நான் எவ்வளோ பெரிய ஆள் தெரியுமா எவ்வளோ பேரை காப்பாத்தினேன் தெரியுமா எங்கெல்லாம் போயிட்டு வந்திருக்கேன் தெரியுமா அங்க என்னவெல்லாம் எனக்கு திங்க கொடுத்தாங்க தெரியுமானு பேசி பேசியே என் உசரியும் எடுக்கிற நீ அப்பவே நான் உன்னை அண்ணன் போஸ்ட்ல இருந்து தூக்கி போட்டுட்டேன் இனி நீ யாரோ நான் யாரோ முன்னெல்லாம் என்ன அம்மாவும் அப்பாவும் குப்பை தொட்டிலிருந்து எடுத்துட்டு வந்து வளர்த்தாங்கன்னு நீ ப்ரூடா விடும் பொழுது கவலையாக இருக்கும் எனக்கு இப்ப அது உண்மையாக இருக்க கூடாதான்னு தோணுதுடா இந்த குடுகுடுப்பு காரனுக்கு நான் தம்பியே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சட்டு புட்டுன்னு இந்த வீட்டிலிருந்து எஸ்கேப் ஆகிடலாம்னு கோக்குமாக்க ஐடியா வருது எனக்கு எங்க அவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ற எங்களை நீ என்று அதனால் வரை தன் மனதினை அழுத்தி கொண்டிருந்த அத்தனை உண்மைகளையும் 
தன் அண்ணன் முன் போட்டு உடைத்து விட்டான் கபிலன் கல்லூரியில் பயிலும் இளவட்ட வயது என்பதால் கபிலனுக்கு தான் உபயோகிக்கும் வார்த்தைகள் எதிரில் இருப்பவரின் மனதை எந்த அளவிற்கு நோகடிக்கும் என்பது அப்போது தெரியவில்லை அண்ணனின் அசிரத்தையான குணத்திற்கு தக்க பதிலடி தந்துவிட்டதாக எண்ணியவன் தன் வார்த்தைகளை கேட்ட அண்ணனின் மனநிலை இப்பொழுது எப்படி இருக்கின்றது என்று பார்க்காமல் வீட்டினுள்ளே சென்று விட்டான் ஆனால் அவன் பேசியதை எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு நின்ற அதியனுக்கு தீட்சண்யாவின் கோபத்திற்கான காரணம் விளங்கிவிட்டது புது வீடு புது வாழ்க்கை என்று அனைத்தும் ஆரம்பித்த நாள் முதல் இன்று வரை அவன் அந்த பூந்த தேகத்தால் பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட கேட்கவில்லை அவளும் கபிலனும் சொன்னதை போல அவன் மட்டுமே பேசிக் கொண்டிருந்தான் அடுத்தவர்களுக்கான வாய்ப்பை தர மறந்து போனான் தீட்சண்யாவும் அதியனும் ஒன்றாக வேலை பார்த்த நாட்களில் அவன் அவள் சாப்பிடுவது தூங்குவது வீடு போய் சேர்வது என்று அனைத்திலும் அக்கறை காட்டுவான் அதே அதியன்தான் இப்போது அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் அப்படியே தலைகீழாய் மாற்றி தான் சாப்பிடுவது தூங்குவது என்று மாற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கின்றான் எதை சொல்லி அவளை சமாதானம் செய்வது முதலில் என் சமாதானத்தை அவள் ஏற்பாளா ஒட்டுமொத்தமாக வெறுக்கும் அளவுக்கு நான் அவ்வளவு பெரிய பாவம் செய்யவில்லையே பிறகேன் அவளும் கபிலனும் இவ்வளவு தூரம் மாறி போயினர் இத்தனை நாட்களாக அவர்களுக்காக என்னவெல்லாம் செய்திருப்பேனா அத்தனையையும் தூக்கி எறிந்து விட்டார்களே என்று அதியன் யோசித்துக் கொண்டிருந்த நேரம் அவன் வீட்டு காவலுக்கு நின்ற இராணுவ வீரர்கள் அவனை நோக்கி ஓடி வந்தனர் என்னாச்சு என்றான் அவர்களின் பதற்றம் புரிந்த அதியன் சார் திருச்சியில நிலநடுக்கம் வந்துடுச்சு சார் ரொம்ப பயங்கரமான நிலநடுக்கமா சிஎம் இப்பவே உங்களது ஹெலிகாப்டர்ல கிளம்ப சொல்றாரு என்று பரபரத்தனர் ஆபத்து காலங்களில் அவன் விரைந்து வருவதற்காக அவனுக்கென தனி ஹெலிகாப்டரை தந்திருக்கிறது இந்திய அரசு என்பது கூடுதல் தகவல் அவர்களின் அவசரம் புரிந்து அவனும் கடகடவென்று ஹெலிகாப்டர் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இடத்தை நோக்கி ஓடினான் அதியனோடு இரண்டு வீரர்கள் மட்டுமே உள்ளே ஏறினர் அனைவரும் அமர்ந்த அடுத்த கணமே ஹெலிகாப்டர் திருச்சியை நோக்கி பறக்க துவங்கிவிட்டது இராணுவ வீரர்கள் அணியும் பாதுகாப்பு கவசமும் ஹெல்மெட்டும் அவனுக்கும் தரப்பட அவற்றை அணிந்து கொண்டே எவ்வளவு மோசமாயிருக்குன்னு ஏதாவது சொன்னாங்களா என்றான் இல்ல சார் தகவல் கிடைச்சதும் உங்ககிட்ட வந்துட்டேன் இனிதான் டீட்டெயிலா கேட்கணும் என்றான் முதலாம் அவன் இப்பவே கேளுங்களேன் என்று அதியன் ஆணையிட அவனுக்கு அடிபணிந்து வீரனும் தன் கையில் இருந்த வாக்கி டாக்கி மூலமாக தனக்கு தகவல் தந்த அதிகாரியை தொடர்பு கொண்டான் பேசி முடித்தவன் அதியனிடம் கொஞ்சம் ரிஸ்கு தான் சார் ரிட்டர்ல எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் காட்டுதுன்னு சொல்றாரு ஏழு இருந்தாலே பயங்கரமான நிலநடுக்கம்னு சொல்லுவோம் என்றிட அதியனுக்கு நிலநடுக்கத்தின் கொடூரம் புரிய துவங்கியது தன் மனதை திடப்படுத்தி கொண்டு வேற ஏதாவது சொன்னாங்களா என்றான் அதியன் இலகிய மனது உடையவன் என்று தெரிந்த அந்த வீரன் இல்ல சார் என்று மனுப்ப பார்த்தா பொய் சொல்லாதீங்க சேதாரம் எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரிஞ்சா இப்ப இருந்தே நாம என்ன செய்யணும் எப்படி செய்யணும்னு யோசிச்சு வச்சுக்க முடியும் அதனாலதான் கேட்கிறேன் என்று அழுத்தம் திருத்தமாய் பேசினான் அந்த இராணுவ வீரனுக்கும் அதியன் சொல்வது சரி என்றே தோன்றிட அந்த ஊர்ல இருக்கிற பாதி வீடு நொறுங்கி போயிடுச்சுன்னு சொன்னாங்க மூணு பாலம் முடஞ்சிடுச்சு ஆத்து தண்ணி வழி மாறி ஊருக்குள்ள வந்துடுச்சு ஸ்ரீரங்கம் கோவிலோட கோபுரமும் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறதா சொல்றாங்க என்னோட கணக்கு சரியா இருந்தா குறைஞ்சது ஐம்பதாயிரம் டெத் இருக்கும் லட்சத்துக்கு மேல பேஷன்ஸ் லிஸ்ட் வரும் இதுவுமே நீங்க எந்த அளவுக்கு வேகமா எல்லாரையுமே காப்பாத்துறீங்கன்றத பொறுத்து தான் சார் என்று அத்தனையும் புட்டு புட்டு வைத்தான் திருச்சியோட மொத்த பரப்பளவு எவ்வளவு இருக்கும் முதலாம் அவன் தெரியல சார் கேட்டு சொல்லட்டுமா என்றிட குத்து மதிப்பா ஒரு நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் இருக்கலாம் சார் என்றான் இவர்களின் உடன் இருந்த மற்றொருவன் என்னென்ன வசதிகளை எல்லாம் அங் நமக்கு அங்க ரெடியாக இருக்குது ஹெலிகாப்டர் நாலு வருது என்றான் முதலாம் அவன் நாலு தானா ஆமா சார் அவ்வளவுதான் கிடைச்சது மீட்பு குழுவால தரை வழியாகவே சுலபமாக செயல்பட முடியும் இல்லையா அதனால நாளே ஜாஸ்தின மே மேலிடம் சொல்லிடுச்சு இந்நேரம் அவங்க ஸ்பாட்டுக்கு வந்து இறங்கி இருப்பானுங்க துணைக்கு தீயணைப்பு துறை போலீஸ் நிறைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னே எல்லாருமே தன்னார்வலர்களாக வந்திருக்கிறதா சொன்னாங்க இருந்தாலும் அவ்வளவு பெரிய ஏரியாவை நம்ம கவர் பண்றது எந்த அளவுக்கு சாத்தியம்னு எனக்கு தெரியல 
ஜனங்களை வெள்ளத்தில் இருந்து ஈஸியாக தூக்கின மாதிரி கட்டிட இடுபாடுகளுக்குள்ள சிக்கி இருக்கிறவங்களை தூக்க முடியாது இல்லையா ஒரு ஏரியாவில் இருக்கிற கட்டிடங்களை மட்டும் இடிச்சிருந்தா கூட ஓரளவுக்கு இந்த வாட்ச் வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கிடலாம் ஊர் முழுக்க ஒட்டு மொத்தமாக இடிஞ்சு கிடக்கும் போது வாட்சு எவ்வளவு தூரம்தான் கவர் பண்ணும் நாம் ஏதாவது ஒரு வியூகம் வகுக்கணும் என்ன செய்யலாம் என்று அவர்களிடமே கேள்வி கேட்டார் இருவரும் அவனோடு இணைந்து சக சகஜமாய் பேச துவங்க ஒரு அற்புதமான சக்கர வியூகம் அங்கே உருவானது திருச்சியின் மையத்தில் இருந்த ஒரு கல்லூரி வளாகத்தின் முன்பு அது என்னை அவன் ஹெலிகாப்டர் கொண்டு இறக்கிவிட்டது முதல் வேளையாக ஊருக்கு நடுவில் இருந்த பாலத்தை நோக்கி பறந்தனர் அது எனும் அவனோடு வந்த இருவரில் ஒருவனும் மற்றொரு வீரன் அவர்கள் தரை இறங்கிய கல்லூரியில் பயிலும் ஹாஸ்டல் மாணவர்களிடம் இருந்து சேதமடையாத ஒரு லேப்டாப்பை கேட்டு வாங்கி கொண்டு அங்கேயே அமர்ந்து விட்டான் உயர்ந்து வளர்ந்த பாலம் மிகச் சரியாக நட்ட நடுவில் உடைந்து வாயை பிளந்ததொரு தோரணையில் காட்சி தந்தது அதில் இருந்து சிறிய சிதறிய துண்டுகள் அத்தனையும் கீழே இருந்த சாலையை அடைத்து கொண்டு கிடந்தது இதுதான் இந்த ஊரின் பிரதான சாலை மருத்துவ உதவி தேவைப்படும் நபர்கள் அத்தனை பேரும் அவ்வழியை தான் பயணிக்க வேண்டி வரும் ஆதலால் முதலில் சரி செய்ய வேண்டிய இடமும் இதுவே என்ற முடிவிற்கு அது என் முன்னமே வந்திருந்தார் அது என் வாட்சிடம் பாதையை சரி செய்யணும் என்றதும் பூனை குட்டி போல சமத்தாக அவன் கையிலிருந்து கீழே இறங்கியது வாட்ச் தன்னைத்தானே ஒரு மெல்லிய சுவர் போல செய்து கொண்டது அது பாதையின் நெடுகே தரையை தேய்த்து கொண்டே நகர ஆரம்பித்தது எண்ணி பத்து வினாடிக்கொண்டு உடைந்து விழுந்த பாலத்தின் பாகங்கள் அனைத்தும் சாலையோரத்திற்கு நகர்த்தப்பட்டு பாதை சரி செய்யப்பட்டது அந்த தகவலை அதியனுடன் வந்திருந்த வீரன் கல்லூரியில் லேப்டாப்போடு அமர்ந்திருக்கும் மற்றொரு வீரனுக்கு தன் வாக்கி டாக்கி மூலம் தெரிவித்தார் மற்றவர்களிடம் ஏற்கனவே பேசி வைத்திருந்த அந்த வீரன் அடுத்த கட்டமாக இவர்கள் இருவரும் போக வேண்டிய இடத்தை பற்றி சொன்னார் இதற்குள் மீட்பு படையினரும் பகுதி வாரியாய் தங்களை பிரித்து கொண்டு புயல் வேகத்தில் கடமையை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டனர் சிறு வீடுகளை கொண்டிருந்த மக்களுக்கும் குடிசை வீட்டு மக்களுக்கும் பெரிய அளவிற்கு சேதாரம் இல்லை அவர்கள் அத்தனை பேரையும் மீட்பு படையினரை மீட்டெடுத்து பாதுகாப்பான பகுதியை தேடி அனுப்பி வைத்து கொண்டிருந்தனர் நிறைய மாடி வீடுகளும் அங்கங்கே முளைத்திருந்த ஒரு சில அப்பார்ட்மெண்ட்டுகளும் பழத்தை அடி வாங்கியிருக்க அதனுள் மனிதர்கள் சிக்கி இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடிப்பது மீட்பு குழுவிற்கு பயங்கர தலைவலியாக இருந்தது இதற்கெனவே தயாராகி வந்திருந்த அதியன் தன் வாட்ச் மூலம் லென்ஸ் உருவாக்கி ஒவ்வொரு கட்டிடத்தையும் ஊடுருவி பார்த்தான் இடிபாடுகளுக்கு உள்ளே சிக்கி இருக்கும் ஆட்களின் இடமும் எவ்வளவு பேர் மாட்டியிருக்கின்றனர் என்பதும் அதியனுக்கு தெல்ல தெளிவாய் தெரிந்து போனது ஆட்கள் சிக்கி இருக்கும் இடம் வரையில் வாட்ச் சுவர்களில் சுலபமாய் துளை உருவாக்கிவிட மீட்பு குழு வெகு விரைவாய் உள்ளிருந்த ஆட்களை வெளியே இழுத்து வந்து விட்டனர் கல்லூரியிலிருந்து முதலாம் இராணுவ வீரன் தன் வாக்கி டாக்கி மூலமாக அடுத்தடுத்த பகுதிகளை பற்றிய தகவல்களை தர அதியனும் அவனுடன் வந்த வீரனும் அதிவிரைவாய் செயல்பட்டு அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் பாதியை சரி செய்து விட்டனர் மீதி பகுதிகளுக்கான மீட்பு பணிகளையும் சோம்பலின்றி செய்ய நினைத்து ஒருவரை ஒருவர் உற்சாகப்படுத்தி கொண்டு விரைந்து சென்றனர் சோழ நகர் பகுதியில் மூன்று மாடிகள் கொண்ட அப்பார்ட்மெண்ட் முற்றிலுமாய் நொறுங்கி போய் கிடந்தது அதியனும் பெரும் முயற்சி செய்து இடுபாடிகளில் இருந்து ஒரு சிலரை உயிரோடு மீட்டுக் கொண்டு வந்தார் ஆயினும் அதன் அடித்தளத்தில் வசித்த இரண்டு குடும்பங்கள் கட்டிடம் இடிந்து விழுந்த அடுத்த நொடியே தனது இன்னுயிரை துறந்து விட்டது உயிரோடு இருந்தவர்களை மட்டுமே மீட்டுக் கொண்டு வந்த அதியன் அடுத்த பகுதியை நோக்கி விரைந்த வேளையில் ஒரு சிறுவன் வந்து அதியை கையை பிடித்து நிறுத்தினான் எட்டு வயதை நிரம்பிய அந்த பிள்ளையின் முகத்தில் தூசியும் அழுக்கும் தன் முழு ஆளுமையை செலுத்தி இருப்பதை கண்டு அது என் மனம் இலகி போனது மீட்பு பணியில் இருந்த ஒருவரை அழைத்து இந்த பையனோட பேரண்ட்ஸ் எங்க இருக்காங்கன்னு பார்த்து இவனை பத்திரமா ஒப்படைங்க என்று குழந்தையை அவன் புறம் தள்ளினான் மீட்பு குழு நபரோ சாரி சார் இவன் கிரவுண்ட் ஃபுளோர்ல இருந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த பையனா உயிர் புழைச்சா அக்கம் பக்கத்து வீட்டு ஆட்கள் தகவல் சொன்னாங்க இப்ப இவனோட ஃபேமிலியில யாருமே உயிரோட இல்லை என்றதும் அது என் மனம் உடைந்து போனது அடிக்கடி தொலைக்காட்சியில் பார்த்ததால் தனக்கு பரட்சியமான அதியனை மட்டுமே நம்பிய குழந்தை இராணுவ வீரனோடு செல்ல விரும்பாமல் அடம்பிடித்து அழுதது 
ஏற்கனவே தீட்சண்யாவுடன் சண்டையிட்டதால் சோர்ந்து கிடந்த மனதையும் உண்ணாமல் உறங்காமல் ஓடி ஆடி உழைப்பதனால் ஓய்ந்து போன உடலையும் வைத்துக் கொண்டு அதே நாள் மேற்கொண்டு ஆறுதல் கூட சொல்ல முடியவில்லை இருந்தும் பிஞ்சு குழந்தையின் பிதுங்கிய இதழ்கள் அவன் மனதை அசைக்க நீ இப்ப இந்த மாமா கூட போ தம்பி இதே மாதிரி பக்கத்து தெருவிலையும் ஒரு பிளாஸ்டிக் சாரி ஒரு பில்டிங் இடிஞ்சு போச்சு அதுக்குள்ள கொஞ்சம் பேர் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்கள நாங்க சீக்கிரமா போய் காப்பாத்தணும் எல்லாரையும் பத்திரமா வெளியே எடுத்துட்டு எடுத்து விட்டுட்டு வந்து நான் உன்னோடவே இருக்கிறேன் என்று முடிந்தளவிற்கு எடுத்து சொன்னான் அப்போதும் அந்த பிள்ளை அவன் விரலை விடாமல் பிடித்திருக்க சொன்னா கேளுப்பா திரும்பி வந்ததும் நான் உனக்கு சாக்லேட் வாங்கி தருகிறேன் என்று அக்குழந்தையை ஏமாற்ற முயற்சி செய்தான் அதியன் எனக்கு சாக்லேட் வேணாம் டாமி தான் வேணும் என்னோட டாமி உள்ள மாட்டிக்கிச்சு அதை மட்டும் வெளியில் எடுத்துக் கொடுங்க அங்குள் அதுக்கப்புறம் நான் உங்களை டிஸ்டர்பே பண்ண மாட்டேன் என்று தேம்பி அழுதது அந்த பிள்ளை டாமினா உன் நாய்க்குட்டியா தம்பி ஆமா அங்குள் அது எங்க வீட்டுக்கு பின்னால விளையாடிட்டு விளையாடிக்கிட்டு இருந்துச்சு வாங்க நான் காட்டுறேன் என்ற பிள்ளை அது என்னை தன் வலு மொத்தமும் சேர்த்து இழுத்து கொண்டு சென்றது இந்நேரம் அது செத்து போயிருக்கும் தம்பி நான் வேணும்னா உனக்கு புது நாய்க்குட்டி வாங்கி தரேன் என்றான் அதியன் இல்ல அவன் கத்திர சத்தம் எனக்கு கேட்குது பிளீஸ் என் டாமிய காப்பாத்தி கொடுங்க என்று அதியனின் காலை கட்டி கொண்டு அழுதான் அந்த சிறுவன் இல்லைன்னு சொல்றேன் இல்லப்பா என்று அவன் சொல்லி முடிக்க முன்பே அதியனின் அருகில் இருந்த வீரனின் வாக்கி டாக்கி அலர ஆரம்பித்து விட்டது அதை எடுத்து பேசிய அவன் சார் அடுத்த ஏரியாவுக்கு வேகமாக வர சொல்றாங்க வாங்க போகலாம் என்று அதியனை அவசரப்படுத்தினான் இங்கே குழந்தையோ தேம்பி தேம்பி அழ அதியன் குழந்தையை கட்டாயப்படுத்தி மீட்பு குழுவினரின் கையில் கொடுத்து விட்டு இராணுவ வீரரோடு இணைந்து நடக்க ஆரம்பித்தான் வேகமாக சென்று கொண்டிருந்த அதியனுக்கு தன்னிடம் எதுவோ குறைவதாக தோன்ற யோசனையோடு தன் கையை பார்த்தான் அவன் கையில் இருந்த வாட்சை காணவில்லை எங்கே போனது நழுவி விட்டதா இதுவரை இப்படி ஆனதில்லையே என்று குழம்பியபடியே தான் வந்த பாதையை திரும்பி பார்த்தான் அது அழுது கொண்டிருந்த அந்த சிறுவனின் கையில் ஏறி கொண்டிருந்தது அத்தியாயம் பனிரெண்டு வினாடிக்கு வினாடி விறுவிறுப்பாக இயங்கி கொண்டிருக்கும் உலகத்தின் கடைக்கோடி மூளையில் வினோத வாட்சுடன் தன் இன்னுயிர் நண்பன் டாமியின் உயிரை காப்பாற்ற போராட்ட களத்தில் இறங்கினான் அந்த சிறுவன் ஆறடிக்கு வளர்ந்திருக்கும் அதியனே அது எப்போது என்ன செய்யும் என்று விடை தெரியாத பலவித கேள்விகளை சுமந்தபடி இத்தனை நாட்களை கஷ்டப்பட்டு கடத்தியிருந்தான் பசியும் புன்னகையும் தவிர வேறு எதுவும் தெரியாத அந்த எட்டு வயது பிள்ளை இவ்வளவு பெரிய ஆயுதம் கிடைத்தால் என்னவெல்லாம் செய்யும் என்று பயந்த அதியன் விழுந்தடித்து கொண்டு அச்சிறுவனிடம் ஓடி வந்தான் மலை போல் குவிந்திருந்த இடிபாடுகளின் மேல் கடகடவென்று ஏறிய அந்த பிள்ளை ஏதோ ஒரு இடத்தில் நின்று டாமி டாமி என்று கத்தினான் அவன் நின்று கொண்டிருந்த இடத்திற்கு கீழே மெல்லிய முனகலாய் பௌ பௌ என்று ஒரு நாய்க்குட்டி குறைக்கும் சப்தம் கேட்டது அவ்விடத்திலேயே மண்டியிட்டு அமர்ந்த அப்பிள்ளை டாமி டாமி எங்க இருக்க என்கிட்ட வாடா என்று அழுக ஆரம்பித்து விட்டது தன் எஜமானன் கண்ணிலிருந்து கண்ணீர் துளியை கண்ட பிறகு வாட்ச் தாமதிக்குமா விருட்டென அவன் கையில் இருந்து இறங்கிய அது அவனது நாய்க்குட்டி இருக்கும் திசையை நோக்கி ஒரு பெரிய துளையை உருவாக்கியது அவ்வளவு பெரிய பேராபத்து நிகழ்ந்திருந்தும் இடிபாடுகளுக்கு இடையே சிறு கீரலும் இல்லாமல் உயிர் பிழைத்து நின்றிருந்த நாய்க்குட்டி தன் நண்பனை அடைவதற்கான பாதை கிடைத்ததும் படுவேகமாக மேலே ஏறி வந்தது அதை ஆசையோடு தன் கைகளில் அள்ளிக்கொண்ட சிறுவன் டாமி என் செல்ல குட்டி உனக்கு ஒன்னும் ஆகலை இல்லடா என்று செல்லம் கொஞ்சி தீர்த்தான் அவன் அருகில் வந்த அதியன் முதல் முறையாக தன் வாட்ச் இன்னொருவனுக்காக வேலை செய்யும் அதிசயத்தை அதிர்ச்சியோடு பார்த்து கொண்டிருந்தான் அதியனோடு வந்திருந்த இராணுவ வீரன் சார் பக்கத்து ஏரியாவில் இருந்து மூணு தடவை கால் வந்துடுச்சு கொஞ்சம் சீக்கிரமா உங்க வாட்சை எடுத்துக்கிட்டு வாங்க நம்ம வேகமாக அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போகணும் என்றான் அதியனின் அகம் அதற்கு வாய்ப்பு இருப்பதாய் தோன்றவில்லை என்று உள்ளுக்குள் முரசடிக்க இருந்தாலும் ஒரு முறை முயற்சி செய்து பார்க்கும் நோக்கத்தோடு தம்பி உன் டாமி வந்துடுச்சில்ல நான் இந்த வாட்சை திருப்பி எடுத்துக்கலாமா என்று குழந்தையின் மனதை உறுத்தாமல் தன் பொருளை திரும்ப கேட்டார் நாய்க்குட்டி மேலேயே தன் முழு கவனத்தையும் வைத்திருந்த அந்த குழந்தை எடுத்துக்கோங்க அங்குள் என்று சர்வசாதாரணமாய் அந்த வாட்சை கலற்றி கொடுத்து விட்டது 
அது என் அதை தன் கையில் கட்ட முயல அவன் பிடியைவிட்டு வழிக்கு சென்ற அதுவோ மீண்டும் அச்சிறுவனின் கையிலேயே தஞ்சம் அடைந்தது இது அது என் எதிர்பார்த்ததுதான் என்றாலும் இத்தனை நாட்களாய் தன்னுடன் இருந்த அதன் உதாசீனத்தை அவனால் தாங்க முடியவில்லை நீ உன் புகழ் பாடி கொண்டிருந்த வேலையில் மற்றவர்களுக்கும் இப்படித்தானே இருந்திருக்கும் என்று அதியனின் மூளைக்குள் ஒரு பொறி தட்டியது அதை அவன் ஆழ்ந்து யோசிக்கும் முன்பாக குறுக்கிட்டது சிறுவனின் குரல் இது ஏன் எங்கிட்ட வருது அங்குல் என்று விவரம் தெரியாமல் கேட்டது அந்த பிள்ளை அவனுக்கு விளக்கமாய் சொல்லி காலம் தாழ்த்த விரும்பாத அதியன் டாமி மாதிரியே இந்த வாட்சுக்கும் உன்னை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கொஞ்சம் நேரம் முன்னால அவசரமா இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும்னு நான் சொன்னேன்ல தம்பி நீயும் இப்ப என் கூட வரணும் என்றான் நானும் என் டாமியும் உங்களோட வரணுமா என்று தன் ஐந்தறிவு நண்பனையும் பேச்சில் இணைத்து கொண்டது அந்த குழந்தை ஆமாப்பா இனிமே இந்த வாட்சு உன்னோட தான் இருக்கும் இப்போதைக்கு எந்த கேள்வியும் கேட்காம நான் சொல்றத செய் எல்லோரையும் காப்பாத்தினதுக்கு அப்புறம் மற்றதெல்லாம் நம்ம உட்கார்ந்து பேசலாம் என்ற அதியின் பாசத்தோடு தன் கைகளை நீட்டி அழைத்தான் மனதிற்குள் அதியனை சூப்பர் ஹீரோவாக நினைத்து கொண்டிருந்த அந்த பிள்ளை எவ்வித தயக்கமும் இன்றி தன் டாமியை நெஞ்சோடு அணைத்து கொண்டு அதியன் கைக்குள் சென்றது அடுத்த நொடியே அச்சிறுவனும் அதியனும் பக்கத்து ஏரியாவிற்கு விரைந்தனர் எதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று அதியன் சொல்ல சொல்ல அதை அப்படியே அச்சு பிசகாமல் செய்தது அக்குழந்தை பெரிய கட்டிடங்களுக்கு இடையே மாட்டிக்கொண்டு குற்றுயிரும் கொலை உயிருமாய் தவிப்பவர்களையும் அவர்களது வீடுகளைச் சேர்ந்த செல்ல பிராணிகளையும் சேர்த்து காப்பாற்ற ஆரம்பித்தனர் இருவருமே அடிபட்டு ரத்தம் கசிய வரும் எவரையும் பச்சை பிள்ளை பார்க்க கூடாது பயந்துவிட்டால் உள்ளதும் போச்சு என்று நிலையாகிவிடும் என்று அவ்வப்பொழுது அப்பிள்ளையின் கண்களை மூடி பேச்சை மாற்றி ஏமாற்றி மீட்பு வேலைகளை செய்வதற்குள் அது எனக்கு போதும் போதும் என்றாகியது ஆயினும் அவன் தலை எழுத்து அவனை அவ்வளவு எளிதில் சும்மா விட்டுவிடுமா பகலில் உருவான அலைச்சலும் அழுத அசதியும் சேர்ந்து குழந்தையை உறக்கத்திற்கு ஆழ்த்திவிட அடுத்து அதுவும் சேர்ந்து அதியனின் தலையிலேயே விடிந்தது ஆட்டத்தின் நாயகனை தூங்கிவிட்டால் வாட்ச் அடுத்தவர்களின் பேச்சை கேட்டு செயல்படாதே என்று அச்சம் கொண்டான் அதியன் உறங்க துடிக்கும் சின்ன குழந்தையை வைத்து கொண்டு பல உயிர்களை மீட்கும் பணியினை செய்ய வேண்டியிருப்பதால் அடுத்த சில மணி நேரத்திற்கு அதியனுக்கு மூச்சு விடக்கூட நேரம் இல்லாத அளவு வேலைகள் தொடர்ந்தது அவ்வப்பொழுது குழந்தையை உசிப்பி விளையாட்டு காட்டி வேலையை செய்ய வைத்து பேராபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை குழந்தை பார்க்காமல் இருப்பதற்காக பேச்சை மாற்றி நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் பிள்ளையை கொஞ்சம் உறங்கவிட்டு என்று அனைத்தையும் அவன் செய்து முடிக்கும் பொழுது நேரம் அதிகாலை ஐந்தரை மணியை நெருங்கிவிட்டிருந்தது இரவெல்லாம் அலறிக்கொண்டிருந்த வாக்கிட்டாக்கி அடுத்து எந்த பகுதியில் இருந்தும் அழைப்பு வராததால் தன் இறைச்சலை நிறுத்திவிட்டு அமைதியாக உறங்க துவங்கியது அதன் பிறகுதான் அதியனும் அவனுடன் வந்திருந்த இராணுவ வீரனும் கொஞ்சம் நிதானமாக அடிவயிறு வரைக்கும் மூச்செழுத்து தங்களை தாங்களே அசுவாசப்படுத்திக் கொள்ள நேரம் கிடைத்தது அசந்து உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் குழந்தையை மார்பில் போட்டிக் கொண்டு போட்டுக்கொண்டு தெரு ஓரமாய் உடையாமல் இருந்த ஒரு பிள்ளையார் கோவிலின் படிக்கட்டில் அமர்ந்தான் அதியன் ஆயிரம் வீரர்கள் இருந்தாலும் என் நண்பனுக்கு நான் தான் ஆஸ்தான காவல்காரன் என்பதைப் போல அதியனின் காலடியில் வந்து அமர்ந்து கொண்டது அந்த நாய்க்குட்டி அதியனின் அருகில் அமர்ந்த இராணுவ வீரன் கண்கள் சிவக்க கால்கள் துவள முதுகு வழியோடு திணறும் அதியனை கண்டு நெஞ்சும் கணத்து போனான் குழந்தையை எங்கிட்ட கொடுங்க சார் நான் கொஞ்ச நேரம் வச்சிருக்கேன் என்று அவ்வீரன் கேட்க குறைந்தபட்சம் ஒரு ஐந்து நிமிட நேரம் உடலை ஓய்வெடுக்க விடலாமே என்னும் எண்ணத்தோடு பிள்ளையை கை மாற்ற ஏத்தனைத்தான் அதியன் கை மாறியதன் காரணமாய் உருவான உடல் அசைவால் கண் விழித்த குழந்தை ம் என்று முணங்கிக் கொண்டே மீண்டும் அதியன் மார்பை தேடி பாய்ந்தது அந்த அளவுக்கு தன் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கும் பிள்ளையை கைவிட விரும்பாத அதியனும் ஆனது ஆச்சு இன்னும் அரை மணி நேரம் தானே எங்கிட்டே இருக்கட்டும் என்று சொல்லிவிட்டான் அந்த இராணுவ வீரனிடம் ஓடியாடி வேலை செய்ததற்கு வெகுமதியாய் உலகம் போற்றும் உன்னத சக்தியை இழந்துவிட்டு நிற்கும் அதியனுக்கு தன் அன்பான வார்த்தைகளை தவிர வேறு எதுவும் ஆறுதல் தராது என்பதை உணர்ந்து உணர்ந்து கொண்ட அந்த வீரன் அதியனிடம் பேச்சு கொடுக்க ஆரம்பித்தான் இங்கே வரும்போது நம்ம கூட வந்த ஆள் ஐம்பதாயிரம் பேர் இறந்திருக்க வேண்டி வரும்னு சொன்னார் இல்லையா சார் அவ்வளவு டெத் இருக்காதுன்னு எனக்கு தோணுது 
மிஞ்சி போனால் ஒரு பத்தாயிரம் பேர் வரைக்கும் தான் போகும் இது உண்மையிலேயே எங்களோட பார்வையில் மிகப்பெரிய சாதனை விளக்கமா இந்த மாதிரி நிலநடுக்கம் வந்தா என்ன மாதிரி இராணுவ வீரனுக்கு வர்ற முதல் கவலை உள்ள சிக்கி இருக்கிற ஆட்களை எப்படி எந்த சேதாரமும் இல்லாம வெளியே எடுக்கிறதுன்றது தான் அதுக்கே நிறைய நேரம் போயிடுறதுனால உள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய ரத்த போக்கு உண்டாகிடும் எங்களுக்கும் அடுத்த இடத்துக்கு போய் சேர தாமதமாகி ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரும் ஆனா இங்க உங்க உதவியால ரெண்டு நாள் இழுத்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய வேலை அத்தனையையும் ஒரே ராத்திரியில முடிஞ்சிருச்சு பில்டிங்குக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டு இருந்த அத்தனை பேரும் இந்நேரம் ட்ரீட்மெண்ட் நடந்திருக்கும் நீங்க மட்டும் ஒத்துழைக்காம போயிருந்தா இந்த இன்சிடென்ட் எவ்வளவு பெரிய சேதாரத்தை உண்டு பண்ணியிருக்கும்னு எனக்கு நல்லாக தெரியும் நீங்க செஞ்ச உதவியை நானும் இன்னைக்கு உயிர் பழச்ச மக்களும் மறக்கவே மாட்டோம் உங்களை மாதிரி ஒருத்தரை இந்த வாட்ச் மிஸ் பண்ண போகுதுன்னு தான் எனக்கு தோணுது எனவே தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங் சார் என்று தன்னையும் அறியாமல் அது என் சூப்பர் ஹீரோ பயணம் முடிவிற்கு வந்து விட்டதை வார்த்தையால் வெளிப்படுத்தி விட்டான் இத்தனை நாளா நான் எவ்வளவு தூரம் கண்ணை மூடிக்கிட்டு வேலை செஞ்சிருக்கேன்னு இந்த குழந்தையை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் புரியுது வெள்ளம் வந்தப்போ நான் இந்த வாட்சிக்கு கொடுத்த ஆர்டரே மனுஷங்களை என் கண்ணுக்கு காட்டுன்றது மட்டும்தான் அங்க எவ்வளவு மிருகங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் என்ன ஆச்சுன்னு அந்த நேரத்துல நான் யோசிக்க கூட இல்ல ஒருவேளை அப்பவே எனக்கு அந்த அறிவு இருந்திருந்தா மனுஷங்களை காப்பாத்தி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் குறைந்தபட்சம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு குதிரைகளையாவது காப்பாற்ற முயற்சி செஞ்சிருப்பேன் என்னோட அஜாக்கிரதையால அன்னைக்கு உயிர் பழச்சு ஓரளவு தப்பிச்ச மிருகங்களும் சாப்பாடு இல்லாம குளிர்ல நடுங்கி அணு அணுவா செத்து போயிருக்கும்ல இதோ இன்னைக்கும் நம்ம முதல்ல போன இடத்துல எல்லாம் எந்தெந்த மிருகம் எப்படியெல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னு தெரியல திரும்பி போய் அத்தனையும் காப்பாத்தணும்னு ஆசைதான் ஆனா இந்நேரம் வரைக்கும் அதெல்லாம் உயிரோட இருக்குமா என்று உண்மையாய் மனம் வருந்தி பேசினான் அதிகன் இதுல உங்க தப்புன்னு எதுவுமே இல்லையே சார் உங்களை மாதிரியே அன்னைக்கு வேற யாருக்கும் மிருகங்களோட உயிரும் முக்கியம்னு தோணல பூமி மனுஷனுக்கு மட்டுமே சொந்தம்னு நமக்கு நாமே உருவாக்கிக்கிட்ட மாய பிம்பம் தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம் உணவு சுழற்சின்னு ஒன்னு இல்லாம போனா நாம அத்தனை பேரும் பட்டினி கிடந்து சாக வேண்டி வரும்னு நம்மள எத்தனை பேருக்கு அக்கறை உண்டு சொல்லுங்க ஆறறிவு இருக்கிறதால நாம ஏதோ உயர்ந்த ஜாதி மாதிரியும் வாயில்லா ஜீவன்கள் எல்லாம் கீழ் ஜாதி மாதிரியும் ஒரு வாழ்க்கையை வாழ நமக்கு பழக்கி விட்டுட்டாங்க நாமளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு கத்து கொடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை முறையில வாழ ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதனாலதான் நமக்கு ரோட்டில் ஒரு நாய் அடிபட்டு கிடந்தா கூட பெருசா தெரிய மாட்டேங்குது செல்போன் சிக்னல் சிட்டுக்குருவிக்கு ஆபத்து ஏசி யூஸ் பண்ணா ஓசோன்ல ஓட்டை விழும் பிளாஸ்டிக்கால மண்ணும் கடலும் பாலாகும்னு எவ்வளவோ எடுத்து சொன்னாலும் எவனாச்சும் அதையெல்லாம் யூஸ் பண்ணாம இருக்கானா இல்ல அதுக்கு மாற்று பொருள்னு யாராவது எதையாவது கண்டுபிடிக்கிறாங்களா அதுவும் இல்ல பத்து வயசுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைங்க எல்லாம் கடவுள் மாதிரி ஏன்னா அவங்களுக்கு உலக நடப்பு தெரியாது அவங்க கண்ணுக்கு எல்லா உயிரும் சமமாக தெரியும் அப்படித்தான் இந்த பையனுக்கும் அவனோட டாமி முக்கியமான ஒன்னாக தெரிஞ்சிருக்குது இவனை சரியா ட்ரெயின் பண்ணினா உங்களை விட பெஸ்டா வருவான் சார் அவனோட அம்மா அப்பா இழப்பத்தான் எப்படி தாண்டி வரப்போறான்னு எனக்கு தெரியல என்று சொல்லிக்கொண்டே உறங்கும் குழந்தையின் தலையை வருடினான் இராணுவ வீரன் அது இவனுக்கு பெரிய விஷயமாக இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் என்றான் அதியன் அதிர்ச்சி கொண்ட வீரன் அம்மா அப்பா டெத்து பெருசா இருக்குதுன்னா சொல்றீங்க ஏன் சார் என்றான் இங்கே நிலநடுக்கம் வரும்பொழுது ராத்திரி ரெண்டு மணி இந்த குழந்தையோட வீட்டில் இருந்த அத்தனை பேரும் ஸ்பாட் அவுட் ஆனா இவன் மட்டும் நம்ம கைக்கு கிடைக்கும் போது உடம்பு முழுக்க மண்ணும் தூசியும் தான் இருந்தது அப்ப இவன் அந்த நேரத்துல வீட்டுக்குள்ள இல்லைன்னு தானே அர்த்தம் இவ்வளவு சின்ன பையன் அத்த ராத்திரியில தன் வீட்டுக்குள்ள இருக்காம ஏன் வெளியில போனான் பொதுவா நிலநடுக்கம் வர்றது விலங்குகளுக்கும் பறவைகளுக்கும் முன்னாலேயே தெரிஞ்சிருக்கும் கட்டி போடப்பட்ட மிருகங்களை தவிர மத்த அத்தனையும் எப்பவோ தப்பிச்சு போயிருக்கும் இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது இவனுக்கு தன்னோட டாமி வீட்டுக்கு பின்னாலதான் இருக்குதுன்னு எப்படி அவ்வளவு உறுதியா தெரிஞ்சுது அப்ப இவனும் அது கூட இருந்திருக்கலாமோ அம்மா அப்பா செத்துட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சதும் அழுகாத பையன் தன்னோட டாமி பவுன்னு 
சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் எவ்வளவு அழுதான் அது திரும்பி வந்ததும் எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டான் இப்பவும் தனியா இருக்கோங்கிற பயம் கொஞ்சமும் இல்லாம எவ்வளவு அசந்து தூங்குறான் பாருங்க எனக்கென்னமோ இவனுக்கு தனிமை ஏற்கனவே ரொம்ப பழக்கமான ஒன்றாக இருக்கும்னு தோணுது என்ற அதியனின் கரம் வேதனையோடு அப்பிள்ளையின் முதுகினை வருடிவிட்டது அந்த வார்த்தைகள் சரி என்று இராணுவ வீரனுக்கும் தோன்றிட ஆம் என தலையாட்டினான் அவனும் அறக்க பறக்க அத்தனை பேரும் வேலை பார்த்ததின் காரணமாய் திருச்சி மீண்டும் பழைய நிலைக்கு திரும்ப ஆரம்பித்தது ஹெலிகாப்டர் உதவியோடு மீண்டும் சென்னைக்கு வந்த அதியன் குழந்தையையும் நாய்க்குட்டியையும் தன் அருகிலேயே படுக்க வைத்தான் வீடு வந்து சேர்ந்த தன் பிள்ளையின் முகத்தை கொண்டே அகத்தை புரிந்து கொண்ட கிரகலட்சுமி அதியனை கட்டாயப்படுத்தி இரண்டு இட்லியை அவன் வாயில் திணித்து விட்டார் முந்தைய நாளின் மொத்த அசதியும் அவன் உடலை சாய்க்க படுக்கையில் போய் விழுந்தவன் திரும்ப கண் வெளிக்கையில் நேரம் மதியத்தினை நெருங்கியிருந்தது எழுந்து அமர்ந்த பின்னும் உறக்கம் அவனை ஆட்கொள்ள துடிக்க கண்களை கசுக்கிக் கொண்டே ஹாலுக்குள் வந்தான் அதியன் டிவியில் அத்த அதர பழைய படத்தை பார்த்து கொண்டிருந்த கிரகலட்சுமி எழுந்துச்சியாதியா சாப்பாடு வச்சு தரவா என்று பாசத்தோடு கேட்டார் குளிச்சுட்டு வந்து சாப்பிட்றேன்மா அவன் எங்க என்று குழந்தையை குறிப்பிட்டு கேட்டார் கடைக்கு போயிருக்கான் என்றார் கிரகலட்சுமி கபிலன கேட்கலமா அந்த சின்ன பையன கேட்டேன் அபிக்குட்டியா உங்க அப்பா கூட கார்டன்ல விளையாடுறான் என்றார் அப்பா உடனா என்று அதிசயித்த அது என் ஹாலில் இருந்த ஜன்னல் வழியே காடன் பகுதியை எட்டி பார்த்தான் அங்கே அந்த குழந்தையும் அவன் அப்பாவும் நாய்க்குட்டியோடு பால் விளையாடி கொண்டிருந்தனர் பாலை கேட்ச் பிடிக்க முயன்று முன்னும் பின்னும் தாவும் டாமியின் செயல் அப்பிள்ளைக்கு ஏனோ அவ்வளவு சிரிப்பினை அள்ளித்தந்தது நேற்று என்ன நடந்தது அடுத்த நிமிடம் என்ன நடக்கப் போகின்றது என்று எந்த கவலையும் இல்லாமல் முகம் கொல்லா புன்னகையோடு சிரிக்கும் அந்த பிஞ்சு முகம் அப்படியே அது என் மனதில் பதிந்து கொண்டது செய்து வைத்த செய்து வைத்த சிலை போன்று நின்று கொண்டிருந்தவன் அப்பிள்ளையின் கண்களில் விழுந்துவிட அங்குள் இங்கு வாங்க இந்த கேம் செம்ம ஜாலியா இருக்கு என்று அழைத்தான் இதோ வரேண்டா என்றபடி அவனும் கார்டன் பக்கம் விரைந்தான் அது எனின் விரலை பிடித்து கொண்ட பிள்ளை குட் மார்னிங் அதியமான் அங்குள் என்றான் டே தம்பி இது மத்தியனம்டா குட் ஆப்டர்நூன் சொல்லணும் என்று அறிவு ஜீவியாய் அவன் பிள்ளையை திருத்த முயன்றான் அது எங்களுக்கு நீங்க இப்பதான் தூங்கி எந்திரிச்சீங்க அதான் குட் மார்னிங் சொன்னேன் என்று தன் ஜோக்கிற்கு தானே சிரித்து கொண்டது குழந்தை அங்குள் பாவம்டா ரொம்ப டயர்டா இருந்துச்சா அதான் ரொம்ப நேரம் தூங்கிட்டேன் என்றான் அதியன் நான் நாம் எவ்வளவு லேட்டா தூங்கினாலும் காலையில சன் வர முன்னாலேயே எழுந்துடுவேன் இல்லனா சித்தி அடிப்பாங்க என்றதும் அது எனக்கு முகம் வாடி போனது தனிகாச்சலம் இனிமே யாரும் உன்ன அடிக்க மாட்டாங்கடா அப்படி யாராவது அடிக்க வந்தா சுத்தி இருக்கிற ஆர்மிக்காரங்க அவங்கள சுட்டு போட்டுருவாங்க என்றார் குழந்தை ஒருவேளை புல்லட் ப்ரூஃப் போட்டுட்டு யாராவது வந்துட்டா என்ன பண்றது தாத்தா என்று தன் அரும் பெரும் சந்தேகத்தை கேட்டான் நீ தான் ஒரு சிங்கு குட்டிய உன் கூடவே வளர்க்கிற இல்ல அவன் உன்னை சும்மா விடுவானா என்ன ஆமால்ல டே டாமி அப்படி யாராவது என்கிட்ட வந்தா நீ அவங்களோட புல்லட் ப்ரூஃப் ட்ரெஸ்ஸ கடிச்சு கிழிச்சுடுன்னு அதுக்கப்புறம் ஆர்மி அங்கிள்கிட்ட நம்ம சொல்லி சுற்றுடுவோம் என்று தன் நண்பனுக்கு மாஸ்டர் பிளான் போட்டு தந்தான் அதை புரிந்து கொண்டது போல நாய்க்குட்டியும் பவு என்று சொல்லி துள்ளி குதித்தது அது என் அநியாயத்துக்கு சேட்டை பண்றடா என்றிட நானா இந்த டாமி எவ்வளோ சேட்டை பண்றான்னு பாருங்க அப்புறம் பேசுங்க என்று டாமிக்கு முன்னால் இழுத்து சென்றார் நாய்க்குட்டியின் முன் அபி பாலினை உருட்டிவிட தன் வாய்க்குள் அடங்காத அதை பிடிக்க டாமி முயற்சி செய்வது கண்டு அவனுக்கு ஒரே துள்ளாட்டம் தான் அது என் டே தம்பி நீ சீட்டிங் பண்ற உன் பால் ரொம்ப பெருசா இருக்கு டாமி குட்டி வாயால எப்படா அதை பிடிப்போம் சின்ன பந்து எடுத்துட்டு வாடா அவன் ஐயோ அங்குள் இனிமே தம்பி தம்பின்னு சொல்லி என்னை கூப்பிடாதீங்க உங்க தம்பின்னு ஒருத்தன் இங்க சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறானே அவன் ரொம்ப டெரர் பீஸா இருக்கிறான் நானும் பாக்குறேன் காலையில இருந்து அவன் சும்மா சும்மா என்கிட்ட சேட்டை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறான் என்னால அவன் தொல்லைய தாங்கவே முடியல நீங்க இனிமே என் பெயரை சொல்லியே கூப்பிடுங்க என்றான் அப்போதுதான் அது எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகத்திற்கு வந்தது அம்மா இவன் பேர் என்ன அபின்னு அம்மா சொன்னாங்கல்ல அபிஷேகா இருக்குமோ அபிமன்யுவா இருக்குமோ இப்ப கேட்டா 
நேற்று ராத்திரி முழுக்க அவனோட இருந்தும் பேர் கேட்கலையாடான்னு அப்ப கழுவி ஊத்துவாரே இப்போதைக்கு அபி அபினே பேசி மெயின்டைன் பண்ணுவோம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கையில் அபியை பின்னால் இருந்து தூக்கிய கபிலன் ஏண்டா நான் இல்லாதப்ப என்னை அடிக்க கூடிப்படையை ஏற்பாடு பண்றியா அவன் அங்கில் நான் டெரர் ம் டெரர் பீஸா இரு உன் குடலை உருவுறேன் என்று கிச்சு கிச்சு மூட்டிட குழந்தையின் சிரிப்பு சத்தம் வாசல் வரை சென்று எதிரொலித்தது அங்கிள் விடுங்க இனிமே அப்படி சொல்ல மாட்டேன் விடுங்க அங்கிள் என்று சிரித்து சிரித்து மாய்ந்த பிள்ளை முடிவில் என்னையே அட்டாக் பண்ணிட்டீங்கல்ல இருங்க இந்த வாட்சை வச்சு திருப்பி அட்டாக் பண்றேன் என்றிட அத்தனை பேரின் முகமும் அகமும் அதிர்ந்து போனது அபியின் வாட்ச் தன் தலைவனது உத்தரவிற்கு இணங்கி மெல்ல தலை தூக்கியதும் கபிலன் டே அரை உழக்கு எக்கு தப்பா எதுவும் செஞ்சிடாதடா எனக்குன்னு நிறைய லட்சியம் எல்லாம் இருக்குதுடா உன் வாட்ச் அட்டாக் பண்ணா அங்கிள் அல்பாயிஸ்ல போயிடுவேண்டா இங்க பாரு நான் உனக்காக கடைக்கு போய் கிரீம் பிஸ்கட் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் என்று அப்படியே அந்த பல்டி அடித்து விட்டார் அந்த டீலிங் பிடித்திருந்ததால் அபியும் அவன் வாட்சும் அப்படியே அடங்கி விட்டனர் கிரீம் பிஸ்கட்டை வாங்கிய அபி பாக்கெட்டை பிரித்து அது எனக்கு ஒன்று கபிலனுக்கு ஒன்று தனிகாசிரத்திற்கு ஒன்று தன் செல்ல டாமிக்கு ஒன்று என்று பிரித்து கொடுத்தார் மீதமிருந்த மூன்றில் ஒன்றை வீட்டிற்கு உள்ளே இருக்கும் பாட்டிக்கும் ஒன்றை தனக்கும் எடுத்து வைத்தவன் கடைசி பிஸ்கட்டை பக்கத்தில் இருந்த டேபிளின் மேல் வைத்தான் பிறவியிலேயே குறும்பு குணம் கொண்ட கபிலன் அந்த எக்ஸ்ட்ரா பிஸ்கட் கடைக்கு போய் பிஸ்கட் பாக்கெட் வாங்கிட்டு வந்தவங்களுக்கு தான் சொந்தம் என்று சொல்லி அபியை வம்பெழுத்தான் அபி எக்ஸ்ட்ரா பிஸ்கட் எல்லாம் கிடையாது இது என் வாட்சுக்கு என்றான் கபிலன் டே வாட்செல்லாம் பிஸ்கட் திங்காதுடா எனக்கு கொடுத்துடு அப்பத்தான் நான் மறுபடியும் கடைக்கு போவேன் உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் வாங்கிட்டு வருவேன் என்று அபியின் கையை பிடித்து எழுத்தான் அவன் பிடியிலிருந்து வளைந்து நெளிந்து தப்பிய அபி ஏன் சாப்பிடாது இது நேற்று நைட்டு ஃபுல்லாக வேலை பார்த்துருக்கு அதுக்கும் வயிறு பசிக்கும்ல என்று விளக்கம் கொடுத்து கொண்டிருந்த நேரம் வாட்ச் அந்த பிஸ்கட்டின் துண்டினை தன்னுள் இழுக்க ஆரம்பித்திருந்தது அதை கண்டு அதியனே தன் கண்ணை கசிக்கி கொல்ல கபிலனின் நிலையை சொல்லவா வேண்டும் அபியோ நான் சொன்னேன்ல என்று தலையாட்டிவிட்டு வாட்சை ஒரு கையாலும் டாமியை ஒரு கையாலும் தடவி கொடுத்தார் மனித மரத்து போன கலிகாலத்தில் அன்பு என்னும் சொல்லுக்கு ஆழமான அர்த்தத்தை உணர்ந்திருப்ப உணர்ந்திருப்பது சிறு பிள்ளைகள் மட்டுமே என்பது மீண்டும் ஒரு முறை அங்கே நிரூபிக்கப்பட்டது அப்பொழுது அவ்விடத்திற்கு வந்த டிஜிபி அதியனிடம் ஹலோ மிஸ்டர் அதியன் நேற்று நீங்க செஞ்ச உதவி ரொம்ப ரொம்ப பெருசு உங்களை மீட் பண்றதுக்காக ஒட்டுமொத்த பிரஸ்ஸும் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஓவரா குடைச்சல் கொடுக்குறாங்க சிஎம் கூட ஒரு பிரஸ் கான்பரன்ஸ் வைக்க பாருங்கன்னு சொல்லிட்டாரு எப்ப வைக்கலாம் எங்க வைக்கலாம்னு பார்த்து சொல்றோம் ரெடியா இருங்க என்றார் அது என் நானே இது சம்பந்தமா உங்ககிட்ட பேசணும்னு நினைச்சேன் சார் கொஞ்சம் தனியா வாங்களேன் என்று அவரை ஒதுக்குப்புறமாக அழைத்து சென்றார் நெடுநெனமாய் காரசாரமாய் நகர்ந்த அவர்களின் விவாதம் ஒரு முடிவுக்கு வரும்போது அதியனின் முகம் அத்தனை தெளிவாயிருந்தது இறுதி அத்தியாயம் அந்த வார இறுதியில் அதியனுக்கான பிரஸ் மீட் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது டிஜிபி தேர்ந்தெடுத்திருந்த ஒரு இரகசிய அரங்கத்தில் மீட்டிங் நடைபெற இருப்பதாக அனைத்து மீடியாக்களுக்கும் முன்பே அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டது இந்தியாவைச் சேர்ந்த முன்னணி ஊடகங்களின் நிருபர்களும் ஒரு சில வெளிநாட்டு ஊடகங்களின் நிருபர்களும் சொன்ன நேரத்திற்கு முன்பாகவே அங்கு வந்து குவிந்திருந்தனர் அவர்களின் அதிநவீன கேமராக்கள் அங்கு நடப்பதை லைவில் தத்தமது தொலைக்காட்சிகளுக்கு ஒளிபரப்பி கொண்டிருந்தது காவலர்கள் படை சூழ மேடைக்கு வந்த அதியன் கையில் ஒரு குழந்தை இருப்பதை பார்த்து வந்திருந்த அத்தனை பேரும் தங்களுக்குள் சலசலக்க ஆரம்பித்தனர் அவர்களின் குழப்பம் புரிந்த அதியன் குட் ஈவினிங் எவ்ரி நான் அதியன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால வரைக்கும் அதிசய சக்தி இருக்கிறதா நீங்க புகழ்ந்து தள்ளின அந்த வாட்சுக்கு நான் தான் ஓனராக இருந்தேன் ஆனா இப்ப அந்த வாட்சுக்கு ஒரு நண்பன் கிடைச்சிட்டான் என்று சொல்லிக்கொண்டே அபியை நோக்கி கை நீட்டினான் நிருபர்கள் அனைவரும் அவசர அவசரமாய் தங்கள் கேள்விகளை விவாதிக்க துவங்க பிளீஸ் கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க உங்க எல்லோரோட கேள்விக்கும் நிச்சயமா பதில் சொல்லிட்டு தான் நான் இங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் இங்கிருந்து கிளம்புவோம் அதனால ஒன் பை ஒன் எல்லாருமே உங்க கேள்வியை கேளுங்க எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா வாய்ப்பு உண்டு என்ற அதியன் முதல் வரிசையில் இருந்த முதல் ஆளை நோக்கி கை நீட்டினான் நிருபர் ஏன் உங்க வாட்சை நீங்க அந்த சின்ன பையனுக்கு கொடுத்தீங்க என்றார் 
நான் கொடுக்கல அதுவே தனக்கான நபரை செலக்ட் பண்ணிக்கிடுச்சு நெக்ஸ்ட் பர்சன் என்று இரண்டாவது இருக்கையில் அமர்ந்திருந்த நிருபரை நோக்கி கை நீட்டினான் இது சில நேரங்களில் சுயமாக செயல்படுது சில நேரங்களில் உத்தரவை கேட்டு செயல்படுது இன்னும் என்னவெல்லாம் செய்யும்னு போக போகத்தான் தெரியும் மூன்றாம் நிருபர் இது ரோபாவா ஆரம்பத்தில் நானும் இது ஏதோ ஒரு புது மாதிரியான ரோபான்னு தான் நினைச்சேன் ஆனால் இது உயிரோடு இருக்குன்றது எனக்கே இப்போத்தான் புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு நான்காம் நிருபர் உயிரோடு இருக்குன்னா கொஞ்சம் புரியும்படியாக சொல்லுங்க கடந்த மூணு நாளாக இதை வச்சு நம்ம கவர்மெண்ட் நிறைய ஆராய்ச்சிகள் செஞ்சிருக்கு அவங்களோட முடிவின்படி இது ஒரு ஏலியன் என்றதும் எதிரில் இருந்த நிருபர்கள் அத்தனை பேருக்கும் தாங்கள் கேட்க வந்த கேள்விகளை மறந்து போனது அதிர்ச்சியில் அத்தனை பேரும் முகத்தில் ஈயாடாமல் அமர்ந்திருக்க கண்ட அதியன் எஸ் இதோட உடல் இந்த பூமியில இல்லாத ஒரு புது விதமான செல்லால உருவாக்கப்பட்டு இருக்கு என்கிட்ட இருந்த வரைக்கும் வாட்ச் எந்த ஆராய்ச்சிக்குமே ஒத்துழைக்கல அதனால அரசாங்கத்தால எதையுமே கண்டுபிடிக்க முடியல இந்த பையன் கிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறம் வாட்ச் நிறைய மாறி இருக்கு அவனை ஒரு நண்பனா இது பாக்குது அதனால அவன் என்ன சொன்னாலும் கேக்குது கூடிய சீக்கிரமே இந்த வாட்ச் பத்தின நிறைய தகவல்கள் கவர்மெண்ட் வெளியிடும் அது வரைக்கும் எந்த கட்டுக்கதையும் கட்டாம நீங்க எல்லோருமே தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க என்றான் அவன் கூறிய விஷயங்களை கேட்டு நிறைய பேருக்கு குழப்பங்கள் உருவானதால் அதன் பிறகு ஒரு சிலர் மட்டுமே கேள்விகளை கேட்க முன்வந்தனர் நிருபர் நீங்க சொல்றதையெல்லாம் பார்த்தா இனிமே உங்களோட இடத்துல இந்த பையன் தான் இருக்க போகின்றானா அது என் ஆமா என்றதும் இது முட்டாள்தனமான வேலை உங்களுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கா இதுக்கு பதிலா அந்த வாட்சை நேரடியாக நாம நம்மளோட எதிரிகள் கையில கொடுத்துவிடலாம் என்று நிருபர்கள் அனைவரும் ஆளாளுக்கு குரல் உயர்த்த ஆரம்பித்தனர் இதைத்தான் ஆரம்பத்திலிருந்து உனக்கு புரிய வைக்க முயற்சி செய்கின்றேன் இப்போதாவது முடிவை மாற்றிக்கொள் அதியா என்று தன் பார்வையாலேயே அதியனுடன் உரையாடினார் டிஜிபி இப்போதும் அவர் கோரிக்கையை நிராகரித்த அதியன் நிருபர்களை பார்த்து பிளீஸ் ஒவ்வொரு தர கேள்வி கேளுங்க அப்பத்தான் கேள்வியும் பதிலும் எல்லாருக்குமே புரியும் என்றிட விரட்டின தன் இருக்கையில் இருந்து எழுந்த ஒரு நிருபர் இவ்வளவு பெரிய ஆபத்தான பொருளை ஐ மீன் உயிருள்ள வெப்பனை ஒரு சின்ன பையன் கையில கொடுத்தா விளைவுகள் ரொம்ப விபரீதமாக இருக்கும்னு உங்களுக்கு புரியலையா மிஸ்டர் அதியமான் என்று சிடுசிடுத்தார் அந்த பையனோட நல்ல மனசை பார்த்து அதுவே அவனை செலக்ட் பண்ணியிருக்குன்னு ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன்ல சார் இருபத்தஞ்சு வயசுல இருக்கிற உங்களை விட அப்படி அந்த எந்த விஷயத்துல அந்த எட்டு வயசு பையன் ஒசத்தின்னு எங்களுக்கு புரியிற மாதிரி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா என்றதும் ஒரு நொடி பதில் சொல்ல தயங்கினான் அதியன் அடுத்த கணமே குழந்தையை அழைத்து அவர்களின் முன்னால் நிற்க வைத்து உங்க கேள்விக்கான பதில நான் சொல்றதை விட இவனே சொன்னா இன்னும் சுலபமா உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் என்றான் அதியமான் கோழி குண்டு கண்களோடு எட்டு வயது பிள்ளை அத்தனை அறிவு ஜீவிகளின் முன்னால் நிறுத்தப்பட அந்த பால் முகத்தை பார்த்ததும் அதுவரை மளமளவென்று கேள்வி கேட்ட அத்தனை நாக்குகளும் தன் பெட்டிக்குள் அடங்கி போய் கிடந்தது உலக நாடுகளுக்கு இடையே நிகழும் போட்டிகள் மனிதர்களுக்கு நடுவேயான அரசியல் சூழ்ச்சிகள் நாளுக்கு நாள் அதிபயங்கரமாக உருவாக்கப்படும் அணு ஆயுதங்கள் ஒட்டுமொத்த தேசத்தையும் ஒரே வாரத்தில் வீழ்த்த செய்யும் கிருமிகள் என்று எதை பற்றியும் தெரிந்திராத அக்குழந்தையிடம் என்ன கேள்வி கேட்பது என்று எவருக்குமே தெரியவில்லை அப்போது முதல் வரிசையில் இருந்த ஒரு முதிய வயது நிருபர் சிரித்த முகத்துடன் மேடை ஏறி வந்து உன் பேரன கண்ணா என்று சாதாரணமாய் விவாதத்தை ஆரம்பித்து வைத்தார் தன்னை பார்த்து அன்பாய் சிரிக்கும் தாத்தாவை கண்டு தானும் சிரித்த குழந்தை அபினாஸ் என்றது அழகான பேரு எனக்கு உன்னை கண்ணான்னு கூப்பிட ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு செல்லமா அப்படியே கூப்பிட்டுக்கவா என்றார் வயது முதிர்ந்த நிருபர் ம் என்று சந்தோஷமாய் தலையாட்டினான் அபினாஸ் உன்கிட்ட ஒரு வாட்ச் இருக்கே அதை வச்சு நீ என்ன செய்ய போற என்று குழந்தைக்கு புரியும் வகையில் எளிமையாய் தன் கேள்விகளை கேட்டார் அந்த முதியவர் அதியமான் அங்கிள் மாதிரி எல்லாருக்குமே நானும் ஹெல்ப் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுவேன் தாத்தா என்றான் அபினாஸ் வெரி குட் உனக்கும் உன் ஃப்ரெண்டுக்கும் சண்டை வருது உன்னால அவனை ஜெயிக்க முடியல உன்னோட வாட்ச் அவனை கொள்ள சொல்லி உன்கிட்ட கன் எடுத்து கொடுக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் நீ என்ன கண்ணா பண்ணுவ கன் வச்சு சண்டை போட மாட்டேன் சுட்டுட்டா என் ஃப்ரெண்டு செத்துடுவான்ல இந்த வாட்சை வச்சு மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் தான் பண்ணணும் ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு யாருக்கண்ணா உனக்கு சொல்லி தந்தா யாரும் சொல்லலை சுட்டா செத்திடுவாங்கன்னு எனக்கே தெரியும் 
ஒருவேளை சில பேட் பாய்ஸ் உங்க ஸ்கூலுக்கு வர்றாங்க அவங்க கையில நிறைய கண் பாம் எல்லாம் இருக்குது உங்களை எல்லாம் சுட்டு கொள்ள பாக்குறாங்க அப்பவும் அவங்களுக்கு நீ ஹெல்ப் பண்ணுவியா இல்ல திருப்பி அட்டாக் பண்ணுவியா செல்லம் ரெண்டுமே செய்ய மாட்டேன் அங்குள் அப்புறம் எப்படிப்பா உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ காப்பாத்துவ நீ முதல்ல அவங்க கிட்ட இருக்கிற கன் பாம் எல்லாத்தையும் எடுத்து போலீஸ் கிட்ட தந்துடுவேன் அப்புறம் அந்த பேட் பாய்ஸ ஈஸியா பிடிச்சி ஜெயில போட்டுடலாமே அப்படி செஞ்சா அவங்க திரும்பவும் ஜெயில இருந்து தப்பிச்சு போய் தப்பு பண்ணுவாங்களேப்பா என்று தன் சாணக்கியத்தனத்தை காட்டினார் அவர் பரவாயில்ல மறுபடியும் படிச்சு பிடிச்சிட்டு வந்து ஜெயிலில் போடுவோம் அடுத்தும் தப்பிச்சா நான் இன்னொரு தடவை போய் பிடிச்சிட்டு வருவேன் அதுக்கு பதிலாக அவங்கள முதல் தடவையிலேயே சுற்றுடலாமே அப்படி செஞ்சா அந்த பேட் பாய்ஸோட வீட்டில் இருக்கிறவங்க அழுவாங்கல்ல அவன் கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் ஸ்தம்பித்து போனவர் ஆமா கண்ணா ஆனால் நம்ம நாட்டுக்கு நிறைய எதிரிங்க இருக்காங்களே அவங்கள உன்ன மாதிரி மற்றவங்கள பார்த்து இறக்கப்பட மாட்டாங்களே அப்புறம் ஏன் நாம மட்டும் அந்த பேட் பாய்ஸுக்காக இறக்கப்படணும் என்றார் ஆனால் சுற்றுட்டா அவங்க செத்து போயிடுவாங்களே அதுக்கப்புறம் அவங்க எப்படி குட் பாயாக மாற முடியும் அதுக்காக எதிரிங்க மனசு மாறுற வரைக்கும் நாம் வெயிட் பண்ண முடியாதுலப்பா ஏன் எதிரின்னு சொல்கிறீங்க நாம் அவங்க கூட ஹேண்ட் ஷேக் கொடுத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடலாம்ல என்றான் அபினாஸ் அது முடியாதேப்பா எங்கள் டீச்சர் நாம் விட்டு கொடுத்தா எல்லோரிடமும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்க முடியும்னு சொன்னாங்களே சரி நாம் ஃப்ரெண்ட்ஸாக ட்ரை பண்ணுவோம் ஆனால் அந்த பேட் பாய்ஸ் உங்கள் கூட ஃப்ரெண்டாக பேசிட்டு திடீர்னு ஒரு நாள் வாட்சுக்காக உன்னை தூக்கிட்டு போய் கொலை செய்ய பிளான் பண்ணுறாங்க அங்கேருந்து உன்னால் தப்பிக்க முடியல அப்போ நீ என்ன செய்வ அவங்களுக்கு ஷேக் ஹேண்ட் தருவியா இல்லை உன் வாட்சுக்கிட்ட சொல்லி அவங்கள அடிப்பியா அபினாஸ் அடிப்பேன் கயிறால் கட்டி போடுவேன் ஆனால் கொல்ல மாட்டேன் அது தப்பு தப்பு செஞ்சால் சாமிக்கு பிடிக்காது இல்லையா என்று அடுத்த நொடி அவன் கையில் இருந்த வாட்ச் கிளவுஸாக உருமாறியது என்ன நடக்கிறது என்று மற்றவர்கள் யோசிக்கும் முன்பே அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் தன் அளவை கூட்டி அபினாசின் வலது கை முழுவதையும் ஒருவித கவசத்தால் மூடிக்கொண்டது அச்சத்தில் அங்கிருந்த அத்தனை பேரும் வெளிவெளி விரித்து பார்த்து கொண்டிருந்த நேரம் அவனோ சந்தோஷமாக அனைவரையும் பார்த்து கையசைத்தான் அதேனோடு இருக்கும் வரையில் கிளவுஸ் அளவு மட்டுமே செயல்பட்ட வாட்ச் சிறுவனோடு இணைந்த பிறகு நிறைய மாற்றங்களை சந்தித்து வந்தது அதிலும் இப்போது அது கொண்டிருக்கும் பரிமாணம் எவருமே இதுவரையில் எதிர்பார்த்திராத ஒன்று அது என் இப்ப வாட்சும் புரிஞ்சுக்கோங்க வாட்ச் இந்த குழந்தையோடு இருக்கிறதாலேயே ரொம்ப வேகமா வளருது அதுக்கு காரணம் அவன் எல்லா உயிரையுமே சமமாக மதிக்கின்றான் தன்னை கொல்ல வர்ற எதிரிய கூட தான் கஷ்டப்படுத்திட கூடாதுன்ற அளவுக்கு அவன் மனசு பரிசுத்தமா இருக்குது என்ன மாதிரி உங்களை மாதிரி இந்த குழந்தையோட மனசுல எந்த விதமான வன்மமும் இல்லைன்றதுனால மட்டும்தான் வாட்ச் அவனை தன் தலைவனாக தேர்ந்தெடுத்திருக்கு இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா இந்த வாட்ச் கடவுளே இவனுக்கு கொடுத்த வரம் அதை நானேயும் நீங்களோ அவன் கிட்ட இருந்து பறிக்க முடியாது நம்ம சந்ததி தான் இந்த பூமி மேல அக்கறையே இல்லாம இயற்கையை நாசம் பண்ணி வாழ்ந்துட்டு இருக்குது அட்லீஸ்ட் நமக்கு அடுத்த சந்ததியாவது உலகத்தோட தோன்றி ஒன்றி ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழட்டுமே என்றிட அங்கிருந்த அத்தனை பேரும் கரகோஷம் அளித்து அதியனின் கருத்தை வரவேற்றனர் லைவ் டெலிகாஸ்ட் என்பதால் அத்தனை சேனல்களும் தங்களது டிஆர்பியை அதிகரிக்க நினைத்து அடுத்தடுத்து நிறைய விவாதங்களையும் ஓட்டெடுப்பு நிகழ்ச்சிகளையும் நடத்தி தள்ளியது வாட்சிக்கும் குழந்தைக்கும் இடையிலான பந்தம் வெகு வேகமாய் விரிவடைந்து வருவதை கண்டு பொதுமக்கள் அனைவரும் குழந்தைக்கே முன்னுரிமை தர ஆரம்பித்தனர் அதியனும் வாட்சும் ஒரு சேர அபிநாசை தேர்ந்தெடுத்ததால் கவர்மெண்டிற்கும் இப்போது வேறு ஆப்ஷன் இல்லை அதுவும் போக வாட்ச் அபரிமிதமான பலத்திற்கு மாறி வருவதால் அதியனின் இடத்தில் அபிநாசை வைக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு வந்தது அரசாங்கம் அன்னை தந்தையை இழந்த அபிநாசின் படிப்பு பயிற்சி என்று அனைத்தையும் கவனிக்க அரசு ஒரு குழுவினை உருவாக்கியது ஒரு சில நாட்கள் மட்டுமே அவனோடு தங்கி இருந்த அதியன் குடும்பம் மெல்ல மெல்ல அவனை விடுத்து தன் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்ப துவங்கியது அவர்கள் விட்டு சென்ற பணிகளை மீண்டும் தொடர அரசாங்கம் அனுமதி தந்திருந்ததால் எந்த நிபந்தனையும் இன்றி அனைவரும் அவரவர் பணியிலேயே திரும்பவும் சேர்ந்து விட்டனர் அவசர கதியில் அலுவலகத்திற்கு தயாராகிடும் அதியனும் கல்லூரிக்கு கிளம்பிடும் கபிலனும் தொலைந்து போன தங்களின் சாக்ஸை தேடி அலைந்தனர் அதிகாலை நேரத்து சுப்பிரபாதமும் அவசர கதியில் உருவான உப்புமாவுமாய் 
கிரகலட்சுமி வளைய வர மீண்டும் அதியன் வீடு பழையபடி களை கட்ட ஆரம்பித்தது தன் பைக்கில் ஏறி அலுவலகம் போகும் அதியனை ஆங்காங்கே ஒரு சிலர் புகைப்படம் எடுத்து விளையாடிட அத்தனை பேருக்கும் புன்னகையை மட்டுமே பதிலாக தந்த அவன் தன் பாதையில் விரைந்து சென்றான் வாட்ச்மேன் முதல் டீம் ஹெட் வரைக்கும் அவன் வரவை அதிசயித்து பார்க்க அவன் கண்கள் தேடும் தாரகையோ தலை நிமிராது தன் கணினியோடு கொஞ்சி கொண்டிருந்தாள் முதலில் டீம் ஹெட் அறைக்கு விரைந்தான் அதியர் உன்னோட பழைய ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சிடுச்சு அதியா மொத்த டீமும் புது ப்ராஜெக்ட்ல இறங்கிடுச்சு நீ இந்த மாசத்தோட எண்டு வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு ஒர்க்கை ஃபாலோ பண்ணு அடுத்த மாசத்திலிருந்து உனக்குன்னு தனியா வேலை பிரிச்சு தரேன் என்றார் அவர் ஓகே சார் ஒரு சின்ன விஷயம் இதுக்கு முன்னால சில நேரங்களில் நான் உங்ககிட்ட மிஸ்பிஹேவ் பண்ணியிருக்கிறேன் ரியலி சாரி என்றான் அதியன் அவனை ஏற இறங்க பார்த்த டீம் ஹெட் நீ மட்டும் இல்லை அதியா நாம எல்லாருமே ஏதோ ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன்ல அப்படி ஒரு வழி மாறி போயிடுறோம் ஆபீஸ் வேலை டார்கெட் ரேட்டிங்னே ஓடிக்கிட்டு இருந்த என் வாழ்க்கையை நீ தான் வழி மாத்தின கடிவாளம் கட்டின குதிரை மாதிரி ஒரே பாதையில நான் தொடர்ந்து ஓடிக்கிட்டு இருந்ததா இன்னைக்கு இருக்கிற மனமாற்றம் என் வாழ்க்கையில வந்திருக்கவே வந்திருக்காது உன் சேட்டைக்கு பிறகுதான் நான் வீடு குடும்பம் ஒர்க்கர்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன் சின்ன சின்ன விஷயத்துல கவனம் எடுத்தேன் இப்ப என் குடும்பமும் ஹாப்பி என் டீம் மெம்பர்ஸும் ஹாப்பி நம்மள மாதிரியே எல்லோரோட வாழ்க்கையிலையும் அந்த வாட்ச் மூலமா நல்ல மாற்றம் வரணும் மதியா போய் வேலையை பாரு என்று இன்முகத்தோடு அனுப்பி வைத்தார் இருக்கைக்கு வந்தவனிடம் தீபக் ஹாய் டியூட் நான் தான் தீபக் இங்க தான் சில பல வருஷமா குடியிருக்கிறேன் இனிமே நாம எல்லாம் ஒன்னா வேலை செய்ய போகிறோம் உங்க பேர் சொல்லுங்களேன் தெரிஞ்சுக்கிறேன் என்றான் அதியன் அடப்பாவி சத்தியமா முன்ன பின்ன தெரியாதவன் மாதிரியே பேசுறியே இருக்குடா நீ பேசுறது என்று வாய் மூடி அதிசயித்தான் தீபக் பின்ன போனவன் அப்படியே மொத்தமா எங்களை மறந்து போயிட்டில்ல உனக்காக என்னவெல்லாம் தியாகம் செஞ்சிருக்கேன் நான் எனக்கு ஒரு போன் பண்ணி பேசினியடா நீ வெண்ண என்று அதியன் என் சட்டையை பிடித்து ஒழுக்கினான் டே என் போனை பிடுங்கி வச்சுட்டாங்கடா சேஃப்டிக்காக என் சிம்ம லாக் பண்ணிட்டாங்க அந்த வீட்டிலிருந்து வெளியில யாருக்குமே போன் பண்ண முடியாது ஆத்திர அவசரத்திற்கு கூட நான் போன் தரலடா ஒவ்வொரு தடவையும் டிஜிபி கிட்ட பேசிட்டு தான் கால் கனெக்ஷன் வாங்க முடியும் தரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டா அதுவும் போச்சு என்று உண்மையை சொன்னான் அதியன் ஆஹா அப்போ அந்த பொண்ணு போனுக்கு மட்டும் எப்படி போன் போச்சு அமெரிக்க ராணுவம் அதுக்குன்னு தனியா உனக்கு பதவி உனக்கு உதவி செஞ்சுதா என்று தீட்சணியாவை காண்பித்து கேட்டான் தீபக் தீட்சண்யா ஹலோ மிஸ்டர் உங்க பிரச்சனையில தேவையில்லாம என்ன எழுத்தா போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருவேன் பார்த்துக்கோங்க என்று குரலை மட்டும் இவர்கள் இருந்த திசைக்கு அனுப்பிவிட்டு முகத்தை தன் கணினியிலேயே வைத்து கொண்டார் தீபக் மேடம் ரொம்ப சூடா இருக்காங்க போல வாய முழுடா குரங்கு ஏற்கனவே அவளுக்கும் எனக்கும் வாய்க்கா தகராறு இருக்கு எப்படி சமாளிச்சு சரி கட்ட போறேன்னு எனக்கே தெரியல நீ வேற குறுக்கால பாயாத என்று தீபக்கை தள்ளி கொண்டு சென்றான் அதியன் அவன் செயல் அவள் இதழில் சிறு புன்னகையை விதைத்தாலும் அவ்வளவு சுலபத்தில் இறங்கி வரக்கூடாது என்னும் உறுதியோடு நின்றாள் தீட்சு அவள் மனதில் இருந்த உறுதியை அதியனின் காதல் பார்வையும் அக்கறையும் எடுத்து அவன் கொண்டு வந்த காஃபியும் கரைக்க வியலாது போனது அன்று மதியம் வரைக்கும் அப்படி அப்படி என்று ஓட்டிவனால் அதற்கு மேலும் அவளது பாராமுகத்தை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை நண்பனின் முகம் வாடினால் சும்மா இருப்பானா தீபக் தீட்சுவை டீ மீட்டிங் என்ற பெயரால் அழைத்து கொண்டு சென்றவன் அதியனை அழைத்து டே உன் மூஞ்சியை பார்க்க சகிக்கல அதனால ஒரு சீக்ரெட் சொல்றேன் டேபிள்ல அவளோட மொபைல் கிடக்கும் பாரு அதை எடுத்து உன்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அவ அனுப்பின மெசேஜ் எல்லாம் வாசி அப்பத்தான் அவ பக்கம் இருக்கிற நியாயம் உனக்கு புரியும் என்று தகவல் தந்துவிட்டு நல்ல பிள்ளையாய் மீட்டிங்கில் கவனம் செலுத்தலானான் அடுத்த கணமே அவள் செல்போனை எடுத்து வாட்ஸ்அப் போய் பார்த்தான் அதியன் அதில் இத்தனை நாட்களுக்கும் அவள் அவன் எண்ணிற்கு அனுப்பிய மெசேஜ் அனைத்துக்கும் ஒவ்வொன்றாய் வரிசை கட்டி வந்து நின்றன குட் மார்னிங் அதியா நேற்று நைட்டு தூள் பண்ணிட்ட தீவிரவாதிங்கள கொண்டு குழந்தைங்களை காப்பாத்தினது உன் லவ்வர் தானான்னு எல்லோரும் கேட்கும்போது எனக்கு எவ்வளவு பெருமையா இருக்கு தெரியுமா உன்னை உங்க வீட்டுக்கு எப்ப விடுவாங்கடா ஐ மிஸ் யூடா எங்க இருக்க உன் நம்பருக்கு கால் போகவே மாட்டேங்குது எங்க இருந்தாலும் நீ பத்திரமாயிருடா எப்ப என்னை பார்க்க வருவ எனக்கு உன் முகத்தை பார்க்கணும் போல இருக்குடா ரெண்டு நாளையே உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டேன் காரணம் இல்லாம அழுகையாக வருதுடா நம்ம பழைய போட்டோஸை பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் 
எதுவும் இல்லைனா என்ன ஆகியிருக்கும்னு எனக்கே தெரியல அதி மிஸ்யூடா மிஸ் யூ சோ மச்சுடா பசிக்குதுடா நீ பக்கத்தில் இருந்திருந்தா இந்நேரம் ஏதாவது செஞ்சு என்னை சாப்பிட வச்சிருப்பல்ல அம்மா வர்றாங்கடா நாளைக்கு முழுக்க அவங்களோட தான் இருப்பேன் நீ ஃபோன் பண்ணாலும் நான் எடுக்க மாட்டேன்டா கோச்சுக்காத ரெண்டு நாள் தான் பொறுத்துக்க நீ என்னோட சேர்ந்து போகணும்னு நினைச்ச காஃபி சாஃபுக்கு இன்னைக்கு போனேன் நீ என் பக்கத்தில் இல்லைன்ற வழி ரொம்ப பெருசாக தோணுது நெஞ்சு வலிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுடா ஆர்டர் பண்ண காஃபியை ஒரு சொட்டு கூட குடிக்காம அப்படியே கிளம்பி வந்துட்டேன் மழை விழுது அதியா ரொம்ப குளிருது எனக்கு உன் மூச்சு காத்து வேணும்டா ஆஃபீஸில் வேலை செய்ய முடியல ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது உன் சீட்டில் எவனோ ஒருத்தர் இருக்கான்டா முடியலடா அதியா 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 பாத்ரூமில் வலிக்க விழுந்துட்டேன் ரொம்ப வலிச்சுது அம்மா அப்பாட்ட சொன்னால் வேலையவே ரிசைன் பண்ண வச்சிடுவாங்க நீ பக்கத்தில் இருந்திருந்தா என்னை நல்லா பார்த்துட்டு இருந்திருப்பல்ல இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்க கூட எனக்கு யாருமே இல்லாதியா ரெண்டு நாள் முழுக்க ஹாஸ்பிட்டலில் தான் இருந்தேன் கண்ணை மூடுனா நீ தான் தெரிஞ்சது மயக்க மருந்தோட வேலையா இல்லை நிஜமாகவே நீ என் எதிரில் நிற்கிறியான்னு எனக்கு தெரியலடா ஒரு தடவை உன்னை பார்க்கணும் போல இருக்குடா உண்மையிலேயே நீ என் பக்கத்தில் இருக்கிறதா நினச்சி பேசிட்டே இருக்கிறேன் காலையில் சிஸ்டர் வந்து தூக்கத்தில் நீங்கள் நிறைய உளறுனன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அத்தனையும் கணவன்னு புரிஞ்சுது எனக்கு நீ எங்கே தான் இருக்க அதியா ப்ளீஸ் கால் பண்ணுடா நேற்று நைட்டு கால் பண்ணின அப்போ தான் தூங்குறதுக்காக டேப்லெட் போட்டுட்டு படுத்தேன் உன் கால் வந்ததும் ஆசையோடு எடுத்தேன் என்ன ஒரு வார்த்தை பேச விடாமல் நீ ஏன் எல்லாத்தையும் பேசின உன்னையே நினச்சிட்டு இருந்த என்ன பார்க்க எனக்கே முட்டால் மாதிரி தோணுதுடா அதியா உன்னோட சகஜமாக பேசணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் நீ மாறிட்ட எனக்கு என்னோட சிரித்து பேசுகிற என் அதிதான் வேணும் மிஸ்ஸிங் யூடா என்னால் முடியல நான் ரொம்ப தனியாக இருக்கிற மாதிரி தோணுது அம்மாட்ட போகணும் போல இருக்கு நீ எனக்கு வேண்டாம் போ உன்னால் உருவான காதலும் காயமும் எனக்கு வேண்டாம் குட் பை அதியா எங்கே இருந்தாலும் நீ நல்லா இரு வாசித்து முடித்த அதியனுக்கு அவள் எதை இழந்தாள் என்று இப்போதுதான் தெளிவாய் புரிந்தது எடுத்த இடத்திலேயே செல்போனை திரும்ப வைத்தவன் மீட்டிங் முடிந்து அவள் வெளியே வரும் தருணத்திற்காக காத்திருந்தான் அவள் வந்ததும் தீட்சு சாரிடி என்று அவளின் பூங்கரத்தினை பற்றினான் சாரி நீங்க யாரோன்னு நினைச்சு என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறீங்க என்று அவனை உதாசீனப்படுத்தி விட்டு சென்றான் ஹே சாரின்னு சொல்றேன்ல என்று அவள் பின்னே வந்தான் அதியன் என்ன வேணும் உங்களுக்கு எதுக்காக இப்படி சீன் கிரியேட் பண்ணுறீங்க என் செல்ல குட்டிக்கு என் மேலே எவ்வளவு கோபம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியணும் ஒரே ஒரு தடவை என்னை திட்டு நான் அதுக்கப்புறம் உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணவே மாட்டேன் என்றான் அதியன் வித் ப்ளஷர் ஆரம்பிக்கட்டுமா சார் ஐயோ இங்கே இல்லம்மா என்ன இருந்தாலும் இனிமே இங்கே தான் நான் குப்பை கொட்டணும் நீ பாட்டுக்கு எக்கு தப்பா எதையாவது சொல்லிட்டா என் மானம் கப்பல் ஏறி கனடாவுக்கு போயிடும் அதனால் நம்ம சங்கதியை வெளியில் வச்சுக்கலாம் ப்ளீஸ் என்றான் தீட்சன்யா இவன் ஏதாவது பிளான் பண்ணுறானா என்று யோசித்து கொண்டிருக்க ஈவினிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ரெடி ஆயிரு என்று சொல்லிவிட்டு சிட்டாக பறந்து விட்டான் அதியன் சொன்னதைப் போலவே ஆறு முப்பது ஆனதும் வெளியே வந்தாள் தீட்சன்யா எதிரில் இருந்த காஃபி சாப்பிற்கு அவளை அழைத்து சென்றான் அதியன் முன்பொரு நாள் அதியனுக்கு கலரிங் புக் விற்பனை செய்த குழந்தை இன்று அதியனை பார்த்ததும் ஆசையோடு ஓடி வந்தது இம்முறையும் மூன்று புத்தகங்களை வாங்கி கொண்டான் அதியன் அண்ணா உங்களை அந்த கடையில் இருக்கிற டிவியில் காட்டினாங்க நீங்கள் செஞ்சதெல்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு நீங்கள் ஏன் அண்ணா அந்த வாட்சை வேற ஒரு பையன்கிட்ட கொடுத்துட்டு வந்துட்டீங்க என்றாள் அது ஏன்னா என் கண்ணுக்கு புக்கு விற்கிற நீ மட்டும்தாம்மா தெரிஞ்ச உன் கூடவே சுத்துற அந்த கால் உடைஞ்ச நாய்க்குட்டி இத்தனை நாளில் ஒரு தடவை கூட என் கண்ணுக்கு தெரியவே இல்லைம்மா ஒருத்தன் உயிரை போ ஒருத்தன் உயிரை போகணும்னா ஒவ்வொரு உயிரையும் மதிக்க கற்றுக்கணும் நான் இன்னும் அந்த அளவுக்கு பக்குவப்படலை அதான் என்னை திருப்பி அனுப்பிட்டாங்க என்று தன் மனதை அழுத்தி கொண்டிருந்த அத்தனை உண்மைகளையும் அந்த சின்னஞ்சிறு கைகளில் இறக்கி வைத்தான் அது அத்தனையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த தீட்சுவிற்கு அவன் மனம் கொண்ட மாற்றம் புரிந்தது இன்னும் எவ்வளவு தூரம் போகின்றான் என்று பார்க்க நினைத்து அவனுடன் அந்த காஃபி சாப்பிற்கு சென்றான் அவள் நினைத்தது போலவே அவன் 
மன்னிப்பு கேட்கவோ தன் பக்கத்து நியாயங்களை எடுத்து சொல்லவோ முயலவே இல்லை என்னதான் செய்ய போகின்றான் என்று குழப்பத்தோடு அவள் அமர்ந்திருக்க அங்கே அவளின் பெற்றோரும் அதியனின் பெற்றோரும் ஒரு சேர உள்ளே நுழைந்தனர் அதிர்ச்சியில் தீட்சு விக்கித்து போயிருக்க அதியனோ அவள் பெற்றோரிடம் சகஜமாய் பேசி தங்கள் இருவருக்குமான ஊழலையும் அதன் பிறகு தனக்குள் உருவான மன மாற்றத்தையும் ஒளிவு மறைவு இன்றி சொல்லிவிட்டான் மன்னியுங்கள் என்றொரு வார்த்தை அவன் கேட்கும் முன்பாகவே தீட்சண்யாவின் பெற்றோர் அவனை மருமகனாய் கொண்டாட ஆரம்பித்து விட்டனர் அத்தனை பேரும் கட்சி மாறுவது புரிந்ததும் முகத்தை சுருக்கியவளிடம் நீ இப்பவே கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை தீட்சு வேற எவனும் துண்டு போடக்கூடாதுன்னு ஜஸ்ட் என் சீட்டை ரிசர்வ் பண்ணி வச்சேன் அவ்வளவுதான் மற்றபடி உன் ஆசைப்படியே நம்ம இன்னும் நிறைய நாள் சண்டை போட்டு விளையாடலாம் என்றிட அவள் இடம் பொருள் ஏவல் மறந்து அவனை முறைத்து பார்த்தாள் கபிலன் விட்டாதீங்க அண்ணி என்று சினிமா ஸ்டைலில் பாட்டு பாட தீட்சு உட்பட அங்கிருந்த அத்தனை பேரும் அவன் குறும்பில் சிரித்து விட்டனர் தன்னவள் புன்னகையை பார்த்ததும் சற்றை திருப்தி கொண்ட அதியன் அங்குள் நான் உங்க பொண்ண ஒரு முக்கியமான இடத்துக்கு இப்ப கூட்டிட்டு போகணும் அதுக்கு உங்க பர்மிஷன் வேணும் என்று அநியாயத்திற்கு நல்ல பிள்ளை போல சீன் போட்டான் அவன் நடிப்பை நம்பி தாராளமா கூட்டிட்டு போங்க மாப்பிள்ள என்று வழி அனுப்பி வைத்தார் தீட்சுவின் அப்பா நேராக அவளை அபிலாஸ் இருக்கும் இடத்திற்கு அழைத்து சென்றான் அதியன் அவனை கண்டதுமே அத்தனை கதவுகளும் திறக்கப்பட உரிமையாய் உள்ளே நுழைந்தவனை ஓடி வந்து கட்டி கொண்டான் அபிநாஷ் ட்ரைனிங் எல்லாம் ஒழுங்கா பண்றியா அபி என்று கேட்டுக்கொண்டே தான் வாங்கி வந்திருந்த கலரிங் புத்தகங்களை அவன் கையில் தந்தான் அதியன் ஐ எனக்கு ஒண்ணு வாட்சிக்கு ஒண்ணு டாமிக்கு ஒண்ணு என்று பங்கு பிரிக்கும் வேளையில் பிள்ளை மும்முரமாக இருக்க அதியன் தன் அவளை தனக்கென ஒதுக்கியிருந்த தன் பழைய அறைக்கு அழைத்துச் சென்றான் அப்படி என்ன இருக்கிறது என்று நகத்தை கடித்துக் கொண்டே உள்ளே சென்றவளுக்கு பேர் அதிர்ச்சி அறையின் உட்பக்கம் படுக்கைக்கு நேர் எதிரில் இருந்த சுவர் முழுவதிலும் அவளின் ஆள் உயர புகைப்படங்கள் ஓவியமாய் வரையப்பட்டிருந்தது கேள்வியாய் தீட்சு அவன் முகம் பார்க்க நான் உன்ன ஒரு நாளும் மறக்கலடி மறக்கவும் முடியாது நான் பக்கத்துல இல்லைன்னு நினைச்சு நீ என்ன தேடுன நான் நீ என் பக்கத்திலேயே இருக்கதான் நினைச்சு வாழ்ந்தேன் அவ்வளவுதான் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல இருந்த வித்தியாசம் காதல்ல இது சரி இது தப்புன்னு எதுவுமே கிடையாது செல்லம் ஐ லவ் யூ சோ மச் டி என்றதும் அவன் மார்பில் புதைந்து கொண்டாள் தீட்சு அத்தனை நாட்களாய் தங்களுக்குள் தேக்கி வைத்திருந்த ஒட்டுமொத்த காதலையும் இருவரும் ஒற்றை அணைப்பில் எதிராளிக்கு கடத்தி கொண்டிருந்தனர் அப்பொழுது வெளியே இருந்த அபிநாஷ் அங்குள் இங்க வந்து பாருங்களேன் என்று குரல் எழுப்பினான் இருவரும் தங்கள் மனதை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு வெளியே வந்து பார்க்க வாட்ச் அவன் முழு உடலுக்கும் கவசமாய் மாறியிருந்தது அது என் வா சூப்பர் நேற்று பார்த்ததை விட இப்போ இதுல ஏதோ எக்ஸ்ட்ராவா தெரியுதே என்னன்னு தான் தெரியலடா என்றான் கலரிங் புக் தந்தேன்ல அதனால எனக்கு அது ரக்க தந்திருக்கு அங்குள் என்றான் எங்க பறந்து காட்டு பார்ப்போம் வாட்ச் வா பரப்போம் என்றான் அபிநாஷ் அடுத்த கணமே இயந்திர இறக்கைகளை விரித்து பறக்க ஆரம்பித்தது வாட்ச் கழுகு போல வானத்தின் மேலே பறக்கும் பிள்ளையை பார்த்து அதிசயித்த தீட்சு இவ்வளவு சின்ன பையன அவ்வளவு தூரம் தூக்கிட்டு போகுதே அவன் பயப்பட மாட்டானா உன்ன சொல்லணும் ஏண்டா தனிய விட்ட நீ என்றார் யாரு அவனா பயப்படுவான் அவனுக்கு பயம்னா என்னனே தெரியாது டி ரொம்ப சின்ன பையன்டா அபி அவனை உங்க குடும்பத்தோடவே வச்சிருக்கலாம்ல ஏன் இங்கே விட்டீங்க என்றார் இல்ல தீட்சு வீடு குடும்பம்ன்ற கூட்டுக்குள்ள இவனை அடைக்க கூடாது அப்புறம் இவனும் என்ன மாதிரி என் நாடு என் மக்கள்ங்கிற வட்டத்துக்குள்ள அடங்கி போயிடுவான் அவன் எந்த எல்லைக்குள்ளும் அடங்காத அந்த வானத்துல பறக்க வேண்டியவன் மேலேயே இருக்கட்டும் இந்த உலகத்துல வாழ்ற ஒட்டுமொத்த உயிரினத்திற்கும் ஒரு நாள் அபி தலைவனாக வந்து நிற்பான் என்றான் அது உண்மை என்பது போல அதி அற்புத சக்தியாய் தரையிறங்கினான் அபிநாஷ் மற்றும் இக்கதையில் எனது கருத்து பலரோடு அன்பாக அழகாக பேசலாம் நம் அன்பை உணர்ந்தவர்களிடம் மட்டுமே உணர்வோடு பேச முடியும் ஆம் மனிதர்களிடையே இப்பொழுது மனிதாபிமானம் மறைந்து கொண்டே வருகின்றது நாம் நம்மை மட்டுமே பேணிக்கொள்கின்றோம் பிற உயிர்களை மதித்து வழி நடத்தி வாழ வேண்டுகின்றேன் மிருக ஜீவன்களிடமும் உள்ள ஒற்றுமை மனித மிருகங்களிடம் இப்பொழுது இல்லை இது போன்ற கதைகளில் படித்தாலும் படிப்பினையை உணர்ந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பக்குவம் இல்லை மனிதர்களிடையே பதவி வரும்பொழுது பணிவு வர வேண்டும் 
எச்சூழ்நிலையையும் எதிர்கொள்ளும் தைரியமும் நாம் பெற்றிடல் வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு உங்களிடமிருந்து இக்கதையிலிருந்து விடைபெறுகிறேன் மீண்டும் அடுத்த கதையில் உங்களை சந்திக்கும் வரை காத்திருங்கள் உங்கள் ஸ்வீட் சுந்தரியின் குரல் ஒழிக்கு நன்றி வணக்கம்